வணக்கம் மக்களே இது அஜுத்யா காந்தன் அவர்களின் மௌனத்தின் மனசாட்சி ஆஜித்யா காந்தன் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் ஆர்ஜி சுபிதா கண்ணன் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா ஆஜித்யா காந்தன் ஆடியோ நாவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம கதைக்குள்ள போகலாம் மௌனத்தின் மனசாட்சி முன்னுரை தடம் மாறிய வாழ்க்கை தடம் தேடும் நேரம் திடம் சேர்த்த நெஞ்சம் கரம் கோர்க்கலாமே இடம் மாறிய வாழ்வில் இடம் தேடும் நேரம் புடம் போட்ட நெஞ்சில் உரம் சேர்க்கலாமே அத்தியாயம் ஒன்று சென்னை டீ நகரில் உள்ள அந்த மிகப்பெரிய பங்களாவின் முதல் மாடியில் உள்ள அறையில் இருந்து ஒரு உருவம் மெல்ல அங்கும் இங்கும் பார்த்தபடி வெளியே வந்தது வெளியே உள்ள நீண்ட ஹாலில் இரவில் மட்டும் எரியும் மிக குறைந்த விளக்கொழியில் பதுங்கி பதுங்கி நடந்த உருவம் மாடிப்படிகளில் தனது காலில் இருந்த கேன்வாஸ் ஷூவின் உதவியால் சப்தம் இல்லாமல் இறங்கி வீட்டின் மிக பெரிய ஹாலை கடந்து வாசற் கதவை நோக்கி சென்றது கதவின் லாக் திறக்கும் சத்தம் கூட கேட்காமல் மெல்ல அழுத்தி பிடித்து கதவை ஒரு ஆள் மட்டும் வெளியே செல்லும் அளவு திறந்து காலை வெளியே எடுத்து வைக்க போகும்போது ஹாலின் விளக்கொளி பளீரென்று எரிய திடுக்கிட்டு திரும்பினான் அவன் ஹாலில் உள்ள சோபாவில் டிராக் சூட்டில் கால் மேல் கால் போட்டு கம்பீரமாக அமர்ந்து இருந்த கோமா தாத்தா என்னடா பேராண்டி என்னை விட்டுட்டு நீ மட்டும் போகலாம்னு பார்க்கறியா யாருகிட்ட அமர்த்தலாக கூறி தனது கம்பீரமான வெள்ளை மீசையை உருவியபடி உட்கார்ந்து இருந்தார் வாசலில் நின்றவன் தலையில் கை வைத்தபடி உள்ளே திரும்பினான் தாத்தா திஸ் இஸ் டூ மச் அப்பாவுக்கும் பாட்டிக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா அவ்வளவுதான் தெரியாம பாத்துக்கலாம் அதை விட அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்னை எல்லாரும் தொலைச்சு கட்டிடுவாங்க உன்னை தொலக்காம நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயோ தாத்தா கோபத்துடன் பள்ளை கடித்தவன் நீங்க தோட்டத்திலேயே வாக்கிங் போங்க நான் ஜாகிங் போக போறேன் அதே தான் நானும் சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் கடற்கரைக்கு போவோம் நான் வாக்கிங் போறேன் நீ ஜாகிங் போ இந்த ரோட்ல எவ்வளவு பார்க்க முடியும் அதே கடற்கரையிலனா விதவிதமா பார்க்கலாம் தலையில் அடித்து கொண்டவன் சரி வாங்க அவரையும் அழைத்து கொண்டு வெளியில் சென்றான் இங்க நில்லுங்க நான் கார் எடுத்துட்டு வாரேன் அவரிடம் சொல்லிவிட்டு செட்டில் இருந்து காரை எடுத்து கொண்டு வந்து அருகில் நிறுத்தினான் தாத்தா ஏறியதும் கார் விருட்டென்று கிளம்பியது கேட் அருகில் சென்றதும் செக்யூரிட்டியை அழைத்து வாசகதவு திறந்திருக்கு பத்ரோ சொல்லிவிட்டே வெளியே சென்றான் ஆளரவமற்ற சாலையில் கார் அவன் கைகளில் பறந்தது ஒரு சீட்டில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அவனது டிரைவிங்கை ரசித்த தாத்தாவிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் கோபத்துடன் காரை விரட்டினான் கடற்கரைக்கு சென்றதும் ஓரிடத்தில் காரை பார்க் செய்துவிட்டு இறங்கியவன் தாத்தாவிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை காட்டி இந்த ஏரியால மட்டும் நடந்தா போதும் நான் ஜாகிங் ஓடிட்டு வந்துடுறேன் சொன்னவன் ஓட ஆரம்பித்தான் ஆறடிக்கு மேல் உயரம் வெளியில் அலைந்து திரிந்ததால் சற்றே மங்கி போன வெள்ளை நிறம் முறையான பயிற்சியாலும் அளவான சாப்பாட்டிலும் துளி கூட எக்ஸ்ட்ரா சதை இல்லாத கட்டுக்கோப்பான தேகம் தீர்க்கமான முகமும் எதிராளியை ஊடுருவும் கண்களும் உதட்டுக்கு மேல் அடர்த்தியான கச்சிதமான மீசையும் நிக்கோடின் கரை படியாத உதடுகளும் ஓவல் வடிவ முக வாயும் அதை ஒட்டிய கண்ணக்குழிகளும் ஒரு கம்பீரமான ஆண்மகனை பறைசாற்ற அவனது ஒட்டிய கிராப்பும் நிமிர்ந்த நன்னடையும் பேச்சும் தோரணையுமே அவனது வேலையை தெரியப்படுத்த கடற்கரை சாலையில் வேகமாக ஜாகிங் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் போட்டிருந்த டீ ஷர்ட் வேர்வையில் குளிக்க முகத்திலும் கைகளிலும் வேர்வை மினுமினுக்க ஜாகிங் முடிந்து காருக்கு அருகில் வந்தவன் காருக்கு அருகில் வந்தவன் காரில் இருந்து டர்கிட்டவளை எடுத்து முகம் கைகளை துடைத்து கொண்டான் சூரிய பகவான் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை விட்டு வெளியே வந்து செந்நிறமான கதிர்களை பூமியின் மேல் பாய்ச்சு அந்த கடற்கரையும் அதில் நடமாடும் மக்களும் அந்த வெளிச்சத்தில் தெரிய ஆரம்பித்தது அவனை தெரிந்த பலரும் விஷ் செய்த வண்ணம் கடக்க ஒருவன் வந்ததும் இருவரும் கை குலுக்கி கொண்டனர் சற்று நேரம் அவர்கள் இருவரும் அங்கு நின்று பேசி கொண்டிருப்பதை அவர்களை நெருங்காமலே அந்த கடற்கரையில் இருந்த மக்கள் வேடிக்கை பார்த்து விட்டு நகர தாத்தா புதியவனை பார்த்துவிட்டு தங்களது காருக்கு அருகில் வந்தார் அவருடனும் ஓரிரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு அந்த புதியவன் நகர்ந்து விட்டான் காருக்குள் ஏறியவன் தாத்தாவிடம் வீட்டுக்கு வர்ற மாதிரி ஐடியா இல்லையா பாட்டி கிட்ட சொல்லிவிடவா என்று கேட்டதும் அடித்து பிடித்து காருக்குள் ஏறி அவர் உட்கார்ந்ததும் காரை விருட்டென்று கிளப்பி சென்றான் இளையவன் 
சென்னை மாநகரத்து போக்குவரத்தில் லாவகமாக நீந்தி பங்களாவின் போர்ட்டிகோவில் கொண்டு வந்து காரை நிறுத்தியவன் தாத்தா இறங்கும் முன்னேற இறங்கி விசில் அடித்துக் கொண்டே உள்ளே சென்றான் ஹாலில் உட்கார்ந்து பேப்பர் படுத்துக் கொண்டிருந்த பாட்டியிடம் ஒரு சில வார்த்தைகள் முணுமுணுத்து விட்டு படிகளில் துள்ளி குதித்து ஏறி மாடியில் உள்ள தனது அறைக்கு சென்றான் மெல்ல இறங்கி தோட்டத்தை ஒரு பார்வையிட்டு தனது வாக்கிங் ஸ்டிக்கின் உதவியால் படியேறி வீட்டுக்குள் சென்றவர் ஹாலில் மனைவி இருப்பதை பார்த்து சற்றே துணுக்குற்றாலும் காட்டிக்கொள்ளாது தனது கம்பீர குரலில் ஹாய் கொண்டாட்டி குட் மார்னிங் என்ன இப்பதான் எந்திரிச்சிங்களா எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டே அங்கு இருந்த இன்னொரு சோபாவில் உட்கார்ந்தார் இந்நேரம் எங்க போயிட்டு வர்றீங்க பார்த்தா தெரியல வாக்கிங் காலையில எழுந்ததும் வாக்கிங் போகணும் வயசாயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் கூட உனக்கு மறந்துருமா உன்கிட்ட டாக்டர் சொல்லவில்லையா அணு உள்ளே இருந்து வருவதை பார்த்து கொண்டே வேண்டுமென்றே மனைவியை வாரினார் என்ன மாமா வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாச்சா குட் நீங்க மட்டும்தான் இந்த வீட்டுல நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்றீங்க என்றதும் மனைவியின் முகத்தை பார்த்து விட்டு சிரித்தார் என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு உங்களுக்கு பாட்டி அவரை முறைத்தாள் இல்ல டாக்டர் கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கணும்னு இந்த வீட்டுல யாருக்காவது தோணுதா அதுல கூட நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் உங்களை மாதிரி இருக்க முடியுமா சொன்ன கௌரி முகத்தை தோள்பட்டையில் இடிக்க தனது வழக்கமான அதிரடி சிரிப்பால் ஹாலை அதிர வைத்தார் பார்த்துடி தோள்பட்ட ஒடிஞ்சு கை தூக்க முடியாமல் போயிட்ட போகுது என்னதான் நம்ம வீட்டிலேயே டாக்டர் இருந்தாலும் வழி நீ தான் தாங்கிக்கணும் என்றார் மனைவியிடம் கரிசனத்துடன் அதற்குள் ட்ரேயில் காஃபியை எடுத்துக்கொண்டு வந்த அணு இருவருக்கும் காஃபியை கொடுத்தார் புவனா எங்கம்மா என்று கேட்ட மாமியாரிடம் அண்ணி பூஜை பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறத கூறிவிட்டு உள்ளே சென்று விட சரியாக பூஜை அறையில் மணி சத்தம் கேட்டது சற்று நேரத்தில் கையில் ட்ரேயுடன் அங்கே வந்த புவனா குட் மார்னிங் பா மார்னிங் மா என்று கூறிவிட்டு மாடி ஏறினாள் முதல் மாடியில் உள்ள பயிற்சி கூடத்தில் பயிற்சியில் இருக்கும் பிரபாகருக்கு காலை நேர காஃபி தன் கையாலேயே எடுத்து செல்வது வழக்கம் உள்ளே அவள் நுழைந்ததும் அப்போதுதான் த்ரெட்மில் ஓடி முடித்து விட்டு வேர்வையை துடைத்து கொண்டிருந்தவர் அவளை கண்டதும் குட் மார்னிங் புவன் எல்லாரும் எந்திரிச்சாச்சா என்று வழக்கமாக தான் கேட்கும் கேள்வியை கேட்டார் அதெல்லாம் ஆச்சு காஃபி குடிச்சாச்சு ஏதோ பஞ்சாயத்து ஓடிட்டு இருக்கு நான் வந்துட்டேன் உங்க அப்பா இருக்கிற இடத்துல பஞ்சாயத்துக்கு என்ன குறைச்சல என்னது எதுனால எங்க மாமா மாதிரி உண்டான்னு சொன்னவரு இன்னைக்கு என்ன புதுசா எங்க அப்பாவை குறை சொல்றீங்க சிறிது கோபத்துடன் கேட்டான் காஃபி கப்பை அங்கிருந்த டீப்பாயில் வைத்தவன் மனைவியின் கையை பிடித்து தனது அருகில் இழுத்தான் இதுக்கு தாண்டி நீ கோவப்படுறத பாக்குறதுக்கு தான் நான் அப்படி சொன்னேன் என் மாமனார் மாதிரி யாரடி உண்டு உலகத்துல வேணும்னா பாரு கழகத்துக்கு காரணமே அவரா தான் இருப்பார் ஆனா பஞ்சாயத்தும் பண்ணுவார் சும்மா உன்னை சீண்டினால் நீ கோவப்படுவ உன்னை சமாதானப்படுத்துற சாக்கல கொஞ்சத்தான் என்றவர் அவளை இழுத்து அணைத்தார் வெட்கத்துடன் அவரிடமிருந்து திமிரி கொண்டு என்ன இது பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணமாகி மாப்பிள வந்தாச்சு பசங்க வளர்ந்து பெரிய பிள்ளைங்க ஆயாச்சு இந்த வருஷம் ராஜாவுக்கு பொண்ணு பார்க்கணும் ராஜா வேற கல்யாணத்துக்கு பிடி கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கவலை இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் இதே வேலையா யோசிச்சு உங்களுக்கு வரிசையா குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கினார் ஏண்டி அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஓ பையன் கல்யாணம் வேண்டாம்னா யார் பின்னால சுத்துறான்னு பாரு பொண்ணு பார்க்கணும்னா அதுக்கு தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க மாமா இருக்கான் எனக்கு அதை பற்றியெல்லாம் கவலையே கிடையாது என்னோட கவலையெல்லாம் என் கம்பெனி அடுத்து நீ உன்னை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் என்ன என்ன கம்பெனி அரசு கவனிச்சுக்குவா என்கிற நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா உன்னை கவனிக்க நான் மட்டும்தானே இருக்கேன் எந்த வயதானால் என்ன ஏன் பொண்டாட்டி நான் கொஞ்சம் எவண்டி கேக்குறது அப்பா கூட சேர்ந்து சேர்ந்து உங்களுக்கு அட்டாவடி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு எது கெடுத்தாலும் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு குளிச்சுட்டு சீக்கிரம் கீழே வாங்க உங்களுக்காக எல்லாரும் சாப்பிடாம உட்கார்ந்துருப்பாங்க மறுமொழி கூறிவிட்டு கிளம்ப போனவளை இழுத்து பிடித்து கண்ணத்தில் ஒரு முத்தம் வைத்து அவளை அனுப்பி வைத்தார் கடவுளே கடவுளே இவரை வச்சுக்கிட்டு எப்படிதான் ரெண்டு மருமவ கூட குப்பை கொட்ட போறனும் வாய் அப்படி சொன்னாலும் மனது என்னவோ கணவனின் மாறாத அன்பில் திளைத்திருந்தது பிரபாகர் அலுவலகத்துக்கு கிளம்பி சாப்பிட கீழே இறங்கி வரும் பொழுது வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் அனைவரும் டைனிங் ஹாலுக்கு வந்திருந்தனர் குட் மார்னிங் அத்தான் கூறிக்கொண்டே சிவராமன் வர அவன் பின்னாலேயே அணுவும் கிளம்பி வந்தாள் அண்ணி எனக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்ல போட்டு கொடுத்துருங்க நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் டெலிவரி கேஸ் என்ன அவசரமா வர சொல்றாங்க என்றாள் கிச்சனில் நின்று கொண்டிருந்த பார்வதியிடம் சொன்னதும் அவர் ஒரு சிறிய டிஃபன் கேரியரில் எல்லாம் எடுத்து வைத்து தந்தார் அதை கொண்டு வந்து அவளிடம் கொடுத்ததும் தங்களது மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினாள் அவளை தொடர்ந்து சிவராமனும் கிளம்பிவிட்டார் அவருக்கு இன்று ஒரு முக்கியமான கேஸ் 
வேறு ஒரு மருத்துவமனையில் சென்னையில் மிகப்பெரிய தொழில் அதிபரான கோமதி நாயகத்துக்கு இரட்டை பிரிவுகளாக இரண்டு பெண்கள் ஒரு ஆண் மூத்த மகள் மதன் அவை தனது நெருங்கிய நண்பரின் மகனான பிரபாகருக்கு விரும்பி திருமணம் செய்து வைத்தார் மதனா முதல் பிரசவத்தில் குழந்தையை பெற்றுவிட்டு இறந்துவிட அவளின் இரட்டையான புவனாவை மருமகனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து தங்களுடனே வைத்துக் கொண்டார் மகன் சிவராமனுக்கும் மாப்பிள்ளையின் தங்கையை மனம் முடித்தால் அவர்களும் இவர்கள் கூடவே இருந்தனர் ஏராளமான தொழில்களும் சொந்தமான மருத்துவமனையும் உண்டு மகனும் மருமகளும் டாக்டர் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தை மகனும் மருமகளும் பார்க்க மற்ற தொழில்களை மருமகனும் மூத்த பேரனும் நிர்வகித்து வந்தனர் மூத்த பேரன் அரசு மதனாவின் மகன் புவனாவுக்கு மூத்தது பெண் சுரபி பின்னர் கிருஷ்ணா மகனுக்கு மூத்தவள் அரபி பின்னர் விஷ்ணு ஆரபிக்கும் சுரபிக்கும் திருமணம் முடிந்து விட்டது சுரபி இன்ஜினியரிங் முடித்து விட்டு தனது கணவருடன் சேர்ந்து பிசினஸ் பார்த்து கொள்கிறாள் ஆரபி அம்மாவை போலவே டாக்டர் அவளது கணவன் அரசுவின் நெருங்கிய நண்பர் சசிசேகரன் சென்னை சிட்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் காலை வேலை எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவது வழக்கம் என்பதால் முடிந்தவரை சிறியவர்களும் அவர்களுடன் இணைந்து கொள்வர் பிரபாகரா தரகர் பொன்னுச்சாமி வந்திருக்காரு நிறைய ஜாதகம் கொடுத்தாரு அதுல பொருந்துற மாதிரி உள்ளது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் உனக்கு நேரம் இருந்தா அதை எல்லாம் பார்த்துட்டு எதை பார்க்கலாம்னு சொல்லு நீங்களும் அத்தையும் பார்த்து யாரோடது பொருந்தும்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பேசி முடிவு பண்ணலாம் ஜாதகம் பார்க்கணுமா அதெல்லாம் அவரே பொருத்தம் பார்த்துதான் கொண்டு வந்திருக்காரு எதுக்கும் நம்ம ஜோஷிர வர சொல்லி நான் ஒரு தடவை பார்த்துடுறேன் அப்படியே அரசு கிட்ட நீ சம்மதம் வாங்கினா பொண்ணு பார்க்க போகலாம் எங்க உங்க பேரன் கிட்ட சம்மதம் வாங்கணுமே என்றவர் மனைவியிடம் ஆமா உன் செல்ல பிள்ளை இப்போ எங்க இருக்கான் ஒரு வாரம் ஆச்சு அவன் வீட்டை விட்டு போய் எங்க போய் இருக்கான் என்றாவது உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா பிசினஸ் விஷயமா ஜப்பான் போறேன்னு சொல்லிட்டு தான் ராஜா போயிருக்கான் எப்படியும் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல வந்துருவான் கணவனின் கோபம் அறிந்து சமாளித்தாள் சரி போனாவது பண்ணனானா இல்லங்க அவனுக்கு அங்க என்ன பிஸியோ கட்டாயம் போன் பண்ணுவான் அவள் சொன்னதும் மாமாவிடம் திரும்பி கேட்டுக்கோங்க இதுதான் உங்க மூத்த பேரம் லட்சணம் அடுத்து உங்க செல்ல பேரம் எங்க மாமாவிடமே கேட்க இப்ப வருவான் என்று சொல்லி வாய் மூடும் முன் ஹாய் டேட் குட் மார்னிங் என்று சொல்லியபடி கன கம்பீரமாக போலீஸ் யூனிஃபார்மில் இறங்கி வந்தான் கிருஷ்ணா ஹாய் மாம் குட் மார்னிங் என்றபடி அம்மாவின் தோலை அணைத்து சொன்ன மகனை பெருமையுடன் அழந்தான் பிரபாகரின் கண்கள் அந்த யூனிஃபார்மில் அவனை பார்க்கையில் அதற்கென்றே பிறந்தவன் போல் தோற்றமளித்த கிருஷ்ணாவின் கம்பீரம் மகிழ்ச்சி அளித்தாலும் தான் எத்தனையோ மறுத்தும் பிடிவாதமாக அந்த வேலைக்கு சேர்ந்த மகனிடம் அவருக்கு ஒரு சிறு மனக்குறை உண்டு மாமனார் கவனித்து வந்த தொழில்களை தான் ஒருவனே கட்டி காப்பாற்றி இத்தனை வருடம் கொண்டு வந்து தற்போது அரசுவின் பொறுப்பில் விட்டு இருக்க அவனுக்கு உதவியாக கம்பெனியை பார்த்துக்கொள் என்று சொன்னபோது எனக்கு போலீஸ் மட்டுமே விருப்பம் என்று பிடிவாதம் பிடித்து அதற்கு தாத்தா அண்ணன் என்று அத்தனை பேர் சிபாரிசும் பெற்று ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எக்ஸாம் எழுதி ஐ பி எஸ் பாஸ் பண்ணி தற்போது அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் இன் சென்னை என்ற பதவியில் அமர்ந்து இருக்கும் சிறிய மகனை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதும் தோன்றும் அதே எண்ணம் அன்றும் தோன்றியது அப்படியே தனது மாமனாரின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும் சின்ன மகனை உண்மையில் பிரபாகருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் வீட்டில் அனைவரின் செல்லத்தையும் வைத்துக் கொண்டு அவன் அடிக்கும் லூட்டிகள் அதிகம் என்பதால் தன் பாசத்தை வெளியில் காட்டாமல் உள்ளேயே பொத்தி வைத்தார் மச்சினனின் வாரிசான விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் ஒரே வயதுதான் தான் அப்பாவுக்கு உதவியாக இல்லை என்பதால் பிடிவாதமாக மகனை ஃபாரினில் எம்பிஏ படிக்க அனுப்பியிருந்தார் சிவராமன் திரும்பி வந்ததும் அரசுவுடன் சேர்ந்து தொழில் பொறுப்புகளை அவனிடம் கொடுப்பதாக ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் ஹாய் மா இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் அம்மாவிடம் கேட்டுக்கொண்டே தாத்தாவின் அருகில் உட்கார்ந்தான் கிருஷ்ணா என்ன தாத்தா பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா திரும்பி நக்கலாக தாத்தாவிடம் கேட்டான் நீ எந்த பூஜைய சொல்ற அதை விட கிண்டலாக பதில் கொடுத்த தாத்தாவை பார்த்து அப்படியா இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலையா ஆமா கடற்கரையில புதுசா ஒரு நாற்பது வயது அழகான லேடி உங்க கிட்ட என்னமோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்களே நீங்க கூட அப்புறம் பாக்கலாம்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் தானையை தடவி மிகவும் யோசிப்பவன் போல் போஸ் கொடுத்து விட்டு கரெக்ட் நாளைக்கு திரும்பி பாக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல நாளைக்கு காலையில ரெடியா இருங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாகிங் போகலாம் என்று சிரிக்காமல் அப்பாவியாக சொல்லிவிட்டு அம்மா கொடுத்த பூரியை சாப்பிட ஆரம்பித்தான் என்ன இது பாட்டி தாத்தாவை பார்த்து சிடுசிருக்க அது ஒண்ணு இல்லடி வாக்கிங் போன இடத்துல தாத்தா சமாளிக்க ஆரம்பித்தார் பாட்டி தாத்தாவை நீங்க எங்க வாக்கிங் போக சொல்லியிருக்கீங்க தோட்டத்துல தானே தாத்தா உங்க பேச்ச கேட்கறதே இல்லையே அது ஏன் ஒருவேளை நீங்க தாத்தாவை சரியா கவனிக்கலையோ 
தன்னால் முடிந்த அளவு பாட்டியை வேறு ஏற்றிவிட அவன் சொன்னதை பிடித்து கொண்ட தாத்தா ஆமாண்டா உங்க பாட்டி சரியே இல்ல என்ன சரியாவே கவனிக்கிறது இல்ல என்று கூறி கண்ணை சிமிட்டி விட்டு ஒரே பாட்டிய வச்சு ரொம்ப போரா இருக்கு அதான் உன் கூட ரிலாக்ஸ்டா வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம்னு நினைச்சேன் சிரிக்காமல் சொன்னார் பாட்டி கொலை வெறியுடன் கணவரை முறைத்தாள் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் கிருஷ்ணா கோல் மூட்டி விடுவது பார்த்து கணவர் சிரிக்க அம்மாவின் கோபத்தை பார்த்த புவனா என்ன இது உனக்கு தாத்தா பாட்டி என்ற மரியாதையே இல்ல அவருக்கு என்ன உன்னோட வயசாகுது சின்ன பசங்க கிட்ட கலாட்டா பண்ற மாதிரி அவர் கிட்ட பண்ற என்ற சத்தம் போட சாரிமா இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்றவன் அடுத்த நொடி என்ன இருந்தாலும் எங்க அப்பாவோட ஹேண்ட்சம்க்கு முன்னாடி நீங்க கொஞ்சம் புவர் தான்மா மிஸ்டர் பிரபாகர் யூ ஆர் வெரி ஹேண்ட்சம் எதுக்கும் வேற ஏதாவது ஆஃபர் பாக்கலாமா என்று அம்மாவையும் அப்பாவையும் கோர்த்து விட முயற்சித்தான் பதிலே பேசாமல் மகனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு எழுந்து வாஷ் பேசின் சென்று கை கழுவி விட்டு வந்தவர் அனைவர் முன்னிலையிலும் மனைவியை இழுத்து அணைத்தார் என்னுடைய எவர் கிரீன் பியூட்டி இவ தான் இவ போதும் எனக்கு ஓகேயா இந்த கோர்த்து விடுற வேலையெல்லாம் உங்க தாத்தாவோட வச்சுக்கோ ஏண்டா ஒரு பொறுப்பான பதவியில் இருக்கிற மாதிரியா பேசுற புவன் பிரீப் கேஸ் எடுத்துட்டு வா அப்பாவை பார்த்து தோள்களை குளிக்கி விட்டு ஓகே உங்களுக்கே போதும் என்றால் எனக்கு என்ன பெருந்தன்மையாக சொல்வது போல் சொன்னவன் தாத்தாவிடம் திரும்பி மெல்லிய குரலில் தாத்தா நானும் எத்தனையோ தடவை ட்ரை பண்ணிட்டேன் பட் இவங்களை கோர்த்து விடவே முடியலையே கனக்காரியமாக யோசனை கேட்டான் இதோ பாரு இந்த வீட்லயே நான் மட்டும்தான் உன்னோட இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கு சரியான ஆளு மற்றவங்க எல்லாம் பொண்டாட்டிக்கு பயந்தவனுங்க விட்டுத்தல்லு ஜஸ்ட் என்ஜாய் பேரனுக்கு ஏற்ற வகையில் சமாதானம் பண்ணிய தாத்தாவை பார்த்து குடும்பமே சிரித்தது ஓகே தாத்தா எனக்கும் டியூட்டிக்கு நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் என்று அவனும் கிளம்ப ஏற்கனவே வாசலில் அம்மாவும் அப்பாவும் நின்று கொண்டிருந்தனர் கிருஷ்ணாவை அழைத்து போக அவனது ஸ்டேஷன் ஜீப்பும் டிரைவரும் தயாராக இருந்தனர் வாசலில் நின்றிருந்த அப்பாவிடம் ஓகேப்பா கிளம்புறேன் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போது மிக வேகமாக ஒரு வாடகை டாக்ஸி உள்ளே வந்து நின்றது அதில் வருவது யாராக இருக்கும் என்ற யோசனையோடு மூவரும் இறங்குபவரை பார்க்க உள்ளிருந்த மாலையின் கழுத்துமாக இறங்கினான் அரசு அவனை பின்தொடர்ந்து கண்ணீர் நிரம்பிய விழிகளும் வெளுத்த முகமுமாய் இன்னொரு பெண் இறங்கினாள் அவளை பார்த்ததும் மூவருக்கும் மின்னல் தாக்கியது போல் அதிர்ச்சி அளித்தது ஜீரணிக்க முடியாமல் ராஜா என்ன இது மாலையின் கழுத்துமா அதுவும் இவளோட நீயா இப்படி பண்ணன நான் நம்ப மாட்டேன் என்று புவனா கத்தினாள் அவளது சத்தம் கேட்டு உள்ளிருந்த அனைவரும் ஓடோடி வந்தனர் வாசலில் நின்றிருந்த அரசுவையும் அந்த பெண்ணையும் பார்த்தவர்களுக்கும் அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது என்ன நடக்குமோ என்று கவலையோடு பிரபாகர் பார்க்க கண்களில் ஏறிய சிவப்பும் நீயா இப்படி என்கின்ற ஒற்றை பார்வையும் கொண்டு கிருஷ்ணா அவர்களை வெறித்தான் அரசு நீயா இப்படி பண்ணன என்னால நம்ப முடியலடா ஏன் இப்படி பண்ணன சொல்லு இவ யாருன்னு உனக்கு தெரியும் தானே தெரிஞ்சோம் ஏன் இப்படி பண்ண சொல்லு தாத்தாவின் அத்தனை கேள்வியும் அங்கிருந்த அனைவரின் பிரதிபலிப்பாய் இருந்தது எல்லோரையும் ஒருமுறை அழுத்தமாக பார்த்தவன் தெரிஞ்சு தான் பண்ணன இவ யாருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வறண்ட குரலில் பதிலளித்தான் தம்பியின் காதலி இவளைத்தான் அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான்னு தெரிஞ்சுதானே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா அல்லது சும்மா மாலையும் கழுத்துமா வந்து நிக்கிறீங்களா நிஜமாகவே எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது ஒருவித இருக்கத்தோடு அரசு பதில் சொன்னான் அவன் சொன்ன பதிலை கேட்டு அங்கிருந்த அனைவரும் இடிந்து போயினர் அத்தியாயம் இரண்டு அரசு சொன்ன பதிலை கேட்டு எல்லோரும் திகைத்து போய் நிற்க புவனா அவனின் அருகில் வந்தாள் டே ராஜா தம்பி காதலிக்கிற பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சுதான் இவளை கல்யாணம் பண்ணினியா எங்க என் முகத்தை பார்த்து சொல்லு பரிதவிப்புடன் கேட்டாள் மெல்ல தன் தாயின் கண்களை உற்று பார்த்தவன் என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா தெரிஞ்சுதான் பண்ணனு எனக்கு அவளை பிடித்திருந்தது என்று சொன்னதும் ஓங்கி அவனது கண்ணத்தில் ஒரு அறை வைத்தாள் டேய் உன்னை அப்படியாடா வளர்த்தேன் ரெண்டு பேரும் விரும்புறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் வலுக்கட்டாயமா அவளை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கே சே என்னன்னு சொல்றது பொண்ணு பிடிச்சிருந்தா அதுக்காக இப்படி பண்ணுவியா அவளுக்கு உன்னை பிடிக்க வேண்டாமா அவதான் உன் தம்பிய காதலிக்காரான்னு தெரிஞ்சும் வலுக்கட்டாயமா கல்யாணம் பண்ணியிருக்கியே அப்ப அவங்க ரெண்டு பேர் மனசும் என்ன பாடுபடும்னு உனக்கு தெரியலையா அல்லது தெரிஞ்சும் வேணும்னு பண்ணியிருக்கியா ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவன் செய்கிற செயலாடா இது அப்ப நான் உன்னை நல்லவனா வளர்க்கலையா அங்க திரும்பி அவன் முகத்தை பாருடா ஒரு நிமிஷம் என்று கொதிக்க எல்லோரும் கிருஷ்ணாவின் முகத்தை பார்த்தனர் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ரௌத்ரத்தையும் தனது முகத்தில் தேக்கி எரி தணல் என நின்று கொண்டிருந்த தம்பியை ஒரு நொடி அவனின் கண்களை பரிதாபத்துடன் பார்த்தது மின்னலென தனது முக பாவனையை மாற்றிக்கொண்டவன் ஒருவித அலட்சியத்துடன் இப்ப என்ன சொல்றீங்கம்மா அவளை கல்யாணம் பண்ணணும் தானே ஆசைப்பட்டான் 
கல்யாணம் பண்ணலையே அவன் கல்யாணம் பண்ணிய பொண்ணு மேல நான் ஆசைப்பட்டாதான் தப்பு லைஃப் இஸ் அகேம் அதுல யார் முந்திக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் என்னை பொறுத்த அளவில் இவளை பார்த்த நோடி இவள் தான் என் மனைவியா வரணும்னு நான் தீர்மானிச்சுட்டேன் அதற்கு சந்தர்ப்பம் எப்ப கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்பதான் கிடைச்சது அவங்க அம்மா அப்பா சம்மதத்தோட தான் கல்யாணம் நடந்திருக்கு வேணும்னா கேட்டு பாருங்க ஒருவித இருமாப்புடன் கூறினான் தாத்தா அவனிடம் நீ பேசுறது தப்பு என்றதும் எது தாத்தா தப்பு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து வாசலில் நிக்கிறேன் குற்றவாளி மாதிரி என்னை வாசலில் வைத்து விசாரணை பண்ணணுமா தப்போ சரியோ எங்களுக்கு ஒரு ஆரத்தி எடுத்து உள்ள கூப்பிட்டு நாலு அரை அரைந்து கேட்டு இருக்கலாம் இல்லையா இதே தப்ப கிருஷ்ணா பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிருப்பாங்க இல்ல என்ன இருந்தாலும் நான் அவங்க அக்கா பையன் தானே ஒரு வித மனத்தாங்களுடன் அவன் பேச தன்னுடைய வளர்ப்பையே அவன் கேள்வி கேட்டதை பார்த்து அதிர்ச்சியில் ஊமையானாள் அரசு நீ பேசுவது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை பாட்டி அவனிடம் சண்டைக்கு வர நீ சும்மாயிரு அவன் பேசட்டும் தாத்தா மனைவியை அடக்கினார் இத்தனை கலோபரத்தில் மடமடவென்று உள்ளே சென்ற பிரபாகர் ஐந்து நிமிடத்தில் திரும்பி வந்தார் தனது கையில் இருந்த கொத்து சாவி ஒன்றை எடுத்து மகனின் கையில் கொடுத்து இது முதன் முதல்ல நான் வாங்கின வீட்டோட சாவி இன்னும் நல்லா பராமரிப்புல தான் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போய் இருக்கலாம் வெளியே போ என்று சொல்லாமல் சொன்ன தந்தையை ஒரு நொடி பார்த்தவன் அவர் கையில் இருந்த சாவியை வாங்கி கொண்டான் அது வரைக்கும் அங்கு நடந்த அனைத்து விஷயங்களையும் மறத்து போன உணர்வுகளோடு வேடிக்கை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்தவள் காரில் ஏறும் முன் கிருஷ்ணாவின் முகத்தை பார்த்தாள் அவன் முகத்தில் இருந்த வெறுப்பும் குரோதமும் அவளது பார்வையில் பட தன்னுடைய உணர்வுகளை அடக்க பெரும் பாடுபட்டவள் உதட்டை இருக கடித்து நெஞ்சில் இருந்து எழுந்த விம்மலை அடக்கி கண்களில் சுரந்த கண்ணீரை மற்றவர் அறியாமல் மறைத்து உள்ளே ஏறி கதவை சாத்தினாள் இது நாள் வரை கிருஷ்ணாவின் காதலியாக இருந்த மயூரவள்ளி என்ற மயூரா அவர்களுடைய கார் சென்றதும் அந்த இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்த மனைவியை பிரபாகர் பிடித்து கொண்டார் மற்றவர்களின் உதவியோடு அவளை உள்ளே கொண்டு வந்து மயக்கத்தை தெளிவிக்க முயற்சி செய்தார் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தவள் சுற்றி நின்றவர்களை பார்த்தாள் அதில் சின்ன மகனை காணாததால் கிருஷ்ணா எங்க கேள்வி கேட்க அப்போதுதான் அவன் அங்கே இல்லாததை எல்லாரும் கவனித்தனர் பிரபாகர் போனில் செக்யூரிட்டியை அழைத்தார் கிருஷ்ணா வாசலில் இருந்தால் வர சொல் ஐயா சின்னையா அப்பவே கிளம்பி போயிட்டாங்க அவன் டியூட்டிக்கு தான் போயிருக்கான் நீ வா முதல்ல ரூம்ல போய் ரெஸ்ட் எடு மத்தத அப்புறம் பாக்கலாம் ஆமா கொஞ்ச நேரம் போய் பாடு அம்மாவும் சொல்ல கணவருடன் மாடிக்கு சென்றாள் பாட்டியும் தாத்தாவும் ஹாலிலேயே உட்கார்ந்து விட்டனர் இன்னும் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதே புரியவில்லை என்னங்க என்ன பிரச்சனை அரசு ஜப்பான் போறதா தானே சொல்லிட்டு போயிருந்தான் அப்புறம் எப்படி இந்த பொண்ணோட கல்யாணம் அதுவும் அந்த பொண்ணு முகமும் நல்லா இல்ல என்னதான் நடந்தது அதுதான் நானும் யோசிக்கிறேன் ஒண்ணுமே புரியல யாருக்கு ஆறுதல் சொல்றதுன்னு தெரியல கிருஷ்ணா வேற கடும் கோபத்துல வெளியே போயிருக்கான் அரசுவை வீட்டை விட்டு போக சொல்லியாச்சு ஒரு பெருமூச்சுடன் பேசினார் புவனாவை நினைச்சா ரொம்ப கவலையா இருக்கு அவளுக்குன்னு தான் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாம் வருது வருத்தப்படாத எத்தனையோ விஷயத்த நம்ம கடந்து வந்தாச்சு இதுவும் கடந்து போகும் கொஞ்சம் பிரச்சனையை ஆற போடுவோம் அப்பதான் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் வயது கேற்ற அனுபவத்தோடு மனைவிக்கு ஆறுதல் கூறினார் புவனா தங்களது அறைக்குள் சென்றதும் கணவனை அணைத்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள் என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டான் நான் என்ன அவனை அப்படியா வளர்த்தேன் எனக்கு எல்லா பிள்ளைகளும் ஒண்ணு தாங்க ஆனா பிள்ளைகளுக்கு அம்மா ஒண்ணு இல்ல போல இருக்கு என்று கதறினாள் ஷ் அலாத சந்தர்ப்பமும் சூழ்நிலையும் தான் மனிதனை பேச வைக்குது இப்ப என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் அவன் இருக்கான்னு நமக்கு தெரியல பேசுனது உன் பையன் தானே விட்டு தள்ளு என்னைக்குமே பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு மனைவியை அணைத்து கொண்டு ஆறுதல் கூறினார் அவருக்கும் அரசு ஏன் இப்படி பண்ணினான் என்பது புதிராகவே இருந்தது என்னதான் நடந்திருக்கும் அந்த இருவருக்குள் என்ற கேள்வி சூறாவளியாய் அவருக்குள் சுழன்று கொண்டு இருந்தது வீட்டை விட்டு கிளம்பியதும் அரசு டிரைவரிடம் காரை தனது கம்பெனி கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு விட சொன்னான் அங்கே சென்றதும் தனது கம்பெனி மேனேஜர் ஒருவருக்கு போன் அடித்து வர சொன்னவன் அங்கிருந்த சோபாவில் உட்கார்ந்து தலையை பின்னுக்கு சாய்த்து கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் பின்னாலேயே வந்த மயூரா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஜன்னல் ஓரம் சென்று நின்றாள் சரியாக அரை மணி நேரம் கழித்து வாசலில் ஏதோ அறவம் கேட்கவே கண் விழித்தவன் நீ அந்த ரூமுக்கு போ அவளை அனுப்பிவிட்டு வந்தவரை வரை வைச்சான் ராம் இந்தாங்க வேலச்சேரி ரோட்ல இருக்கிற வீட்டோட சாவி அட்ரஸ் இந்த பேப்பர்ல இருக்கு போய் திறந்து ஆள் விட்டு சுத்தம் பண்ண சொல்லுங்க வாட்ச்மேன் தோட்டக்காரர் சமையலுக்கு ஆள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க நாளைக்கு நான் அங்க போகணும் என்று சொல்லி அவரை அனுப்பி வைத்தான் அங்கு உள்ள வாட்ச்மேனை அழைத்து சாப்பாடு வாங்கி வர சொன்னான் 
ஒரு பார்சலை அவளிடம் கொடுத்தான் சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கு வேற எதையும் மனசுல போட்டு நினைச்சிட்டு இருக்காத நான் கொஞ்சம் ஆபீஸ் வர போயிட்டு வரேன் அவளிடம் அறிவுறுத்தி விட்டு வெளியே சென்றான் அதற்குள் அவனது காரையும் எடுத்து வர தனது டிரைவரிடம் சொல்லி இருக்க அதிலேயே அலுவலகம் சென்றான் பத்து நாட்கள் கழித்து எந்தவித அறிவிப்பும் இல்லாமல் தன் முன்னே வந்து நின்ற முதலாளியை பார்த்த பி ஏ குமணன் சார் வந்தாச்சா போன விஷயம் சக்சஸ் தானா என்று கேட்டான் பதிலே சொல்லாமல் இறுக்கமான முகத்துடன் இருக்கும் முதலாளியை பார்த்தவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் அவனை இதுவரை பார்த்ததே இல்லை என்பதால் என்ன ஆச்சு சார் இனி ப்ராப்ளம் என்று கேட்டான் எஸ் ஆனா அத பத்தி இப்ப கேட்காத எனக்கு ஒரு வேலை ஆகணும் சொல்லுங்க சார் இது ரொம்ப பர்சனல் சொல்லுங்க சார் செஞ்சிடலாம் கதவை லாக் பண்ணிட்டு வா என்று சொல்லி அவன் வந்ததும் சில விபரங்களை அவனிடம் கூறி தனது போனில் இருந்த சில விஷயங்களையும் காட்டினான் இன்னைக்குள்ள எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு சொல்றேன் சார் ஓகே என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நீங்களே பாத்துக்கோங்க கதவை சாத்திட்டு போங்க ஓகே சார் தென் சென்னை பகுதியின் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அலுவலகம் கிருஷ்ணாவின் அறைக்குள் சென்று வெளியே வந்தவர்கள் அனைவரும் பொசிங்கி போய் வெளியே வந்தனர் தனக்குள் பொங்கிய ரௌதிரத்தை காட்டி எல்லோரையும் கடித்து துப்பிக் கொண்டு இருந்தான் வெளியே இருந்த போலீஸ்காரர்கள் எப்போதும் சிரிப்பும் பேச்சுமாக இருக்கும் ஐயா இன்னைக்கு என்னவே எப்படி இருக்காரு என்று தங்களுக்குள் பேசி கொண்டனர் அதான் எனக்கும் தெரியல நாலு மணிக்கு கமிஷனர் அலுவலகத்துல வேற மீட்டிங் இருக்கு இதை யார் சொல்றது உனக்கு தானே இன்னைக்கு டியூட்டி போய் ஒழுங்கா சொல்லு இல்லைன்னா அதுக்கும் உனக்கு கச்சேரி தான் அதான பார்த்தேன் நான் பாட்டுக்கு வாங்கினோம்னா உனக்கு சந்தோஷமா இருக்குமே ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த சிரமம் வைக்காமல் அவனது நண்பனான ஏசிபி சத்யஜித் அவனை பார்க்க வந்தான் ஹாய் என்ன மேன் காலையில இருந்து ஒரு போனை கூட காணும் தானாகவே எதிரில் இருந்த சேரில் அமர்ந்தான் அவனை வா என்றும் சொல்லாமல் கேட்டதே காதல் விழாதது போல் கையில் புகையும் சிகரட்டும் நெற்றியில் சிந்தனை கோடுகளுமாக அமர்ந்திருந்த நண்பனை உற்று பார்த்தான் சத்யஜித் சுற்றிலும் சிகரெட் சாம்பல் சிதறி இருக்க ஆஷ்ரே நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது இரத்த சிவப்பான கண்களும் இறுக்கமான முகமும் அவனது மனநிலையை காட்டியது வாட் மேன் என்ன ஆச்சு நாலு மணிக்கு நமக்கெல்லாம் மீட்டிங் இருக்கு தெரியும்ல உன்கிட்ட இருந்து போனே வரலன்னதும் பார்த்துட்டு போகலாம்னு வந்தேன் எனி ப்ராப்ளம் நத்திங் போகலாம் வா ஒரு வரியோடு எழுந்து கொண்டவன் தனது ஜீப்பை தவிர்த்து நண்பனின் ஜீப்பில் ஏறி கொண்டான் நண்பனின் பார்வைக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சதும் என்ன உன்னோட வீட்டுல விட்டுட்டு வெளியில போ சுருக்கமான பதிலே கிடைத்தது கமிஷனர் அலுவலகத்தில் நடந்த மீட்டிங்கில் எப்போதும் உற்சாகத்தோடு கலந்து கொண்டு விவாதிக்கும் பழக்கம் உள்ளவன் வாயை திறக்காமல் வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்ததை கமிஷனர் கவனித்தார் மீட்டிங் முடிந்து எல்லோரும் சென்றதும் தன் முன்னே இருந்த அவன் முகத்தை நன்கு உற்று பார்த்தார் கமிஷனர் சசிசேகரன் என்ன பிரச்சனை உன் முகமே சரியில்லை ஒன்னும் இல்ல டே கேள்வி கேட்கறது கமிஷனர் மட்டும் இல்ல உன் அண்ணனும் கூட அந்த மரியாதை மனசுல இருக்கட்டும் இப்ப யார் அதை குறைச்சா அப்ப கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு ஏன் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள விஷயம் வந்திருக்காது என்ன சொல்றேன்னு புரியல நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட விட்டு கொடுப்பீங்களா என்ன பட் நான் நம்ப தயாராக இல்லை ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் நீ ஏன் இப்படி இருக்க அத நான் என் வாயால சொல்ல விரும்பல முடிஞ்சா உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்டையாவது மாமனார் கிட்டையாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கோபத்துடன் கூறிவிட்டு விருட்டென்று எழுந்து வெளியில் சென்றான் அவன் சென்றதும் தாடையை தடவி என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்தவர் நேரே தனது மாமனாருக்கு அழைத்தார் மாமா என்ன பிரச்சனை கிருஷ்ணா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கான் எனக்கு சரியா தெரியல மாப்பிள்ள நான் காலையில சீக்கிரமே ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டேன் இப்பதான் அப்பா கிட்ட இருந்து போன் வந்தது அரசு சொல்லாம கொள்ளாம மேரேஜ் பண்ணிட்டான் போல இருக்கு அது கூட பிரச்சனை இல்ல அவன் மேரேஜ் பண்ணின பொண்ணு மயூரா அதுக்கு இவனுக்கு என்ன என்ன மாப்பிள்ள தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க அவளும் கிருஷ்ணாவும் தான் காதலிச்சாங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நம்ம வீட்டுல சம்மதம் அவங்க வீட்டுல அரசு கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு பேசலாம்னு முடிவு திடீர்னு இப்படி நடந்தா யாருக்கு தான் அதிர்ச்சியா இருக்காது அப்ப இந்த விஷயம் அவன் அண்ணனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்ல உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நல்லாவே தெரியும் மாப்பிள்ள தெரிஞ்சும் ஏன் இப்படி பண்ணுனான்னு தான் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியல என்று கோபத்தோடு கூறினார் ஓகே மாமா வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அக்கா தான் ரொம்ப அப்செட் அத்தான் எந்த விஷயத்தையும் அதிகமா வெளிக்காட்ட மாட்டார் மத்தவங்கள பத்தி தெரியல துருவ் எப்படி இருக்கா ஆர்பி எப்படி இருக்கா மகளையும் பேரனையும் பற்றி விசாரித்தார் பைன் என்று கூறி போனை வைத்தார் கிருஷ்ணாவின் கோபம் நன்கு புரிந்தது ஆனால் தனது நண்பனை பற்றி மிகவும் நன்றாக தெரியும் என்பதால் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் இரவு எட்டு மணி ஆகியும் கம்பெனியை விட்டு கிளம்பாத முதலாளியிடம் குமணன் 
சார் மணி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போகலையா என்றதும் தான் வீட்டில் அவள் தனியாக இருப்பதை நினைவுக்கு வந்தது ஓகே நான் கிளம்புறேன் ரெண்டு நாளைக்கு முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் நீ பார்த்துக்கோ சரி சார் அப்பா இன்னைக்கு ஆபீஸ் வந்தாங்களா ஆமா சார் வந்திருந்தாங்க ஆனா கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே கிளம்பி போயிட்டாங்க ஓகே நீங்க போங்க என்றவன் தானும் கிளம்பினான் போகும் வழியிலேயே நல்ல ஓட்டலாக பார்த்து இருவருக்கும் பார்சல் வாங்கி கொண்டு கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு சென்றான் தனது கையில் இருந்த சாவி கொண்டு கதவை திறந்து பார்த்தால் உள்ளே ஒரே இருட்டாக இருந்தது லைட்டை போடாம என்ன பண்றா எண்ணிக்கொண்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு அவள் இருந்த அறையை பார்த்தான் அதன் கதவும் சாத்தி இருந்தது மயூரா என்று ஒரு தடவை அழைத்தும் பதில் இல்லாததால் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் கட்டிலில் அழுது அழுது சோர்ந்து தூங்கி கொண்டு இருந்தவளை பார்த்தவனுக்கு மனம் வலித்தது மயூரா என்று சத்தமாக அழைக்கவும் பதறி அடித்து எழுந்தவளை பார்த்தவன் பயப்படாத நான் தான் டிஃபின் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிடு மென்மையாய் கூறிவிட்டு அவளது முகம் பார்த்தான் பதிலே சொல்லாமல் தலை குனிந்து நடுங்கி கொண்டிருந்த அவளை பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது ஆதரவாக தலையை கோதிவிட துடித்த கைகளை இறுக்கி கொண்டு பயப்படாத வெறும் வயிற்றோட படுத்தா தூக்கம் வராது ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு படு ஒரு பார்சலை அவளது அருகில் வைத்துவிட்டு தனது அறைக்கு சென்றான் அதன் பிறகு கடனே என்று சாப்பிட்டு விட்டு கட்டிலில் விழுந்தவனுக்கு வீட்டின் ஞாபகம் வந்தது எத்தனை நேரம் கழித்து வந்தாலும் அம்மா விழித்திருந்து அவனுக்கு சாப்பாடு வைத்து அவன் சாப்பிட்ட பின்புதான் தூங்க செல்வார் அதற்காகவே அவன் ஒன்பது மணிக்கு மேல் எங்கும் செல்ல மாட்டான் அப்படி ஒருவேளை தவிர்க்க முடியாத காரணம் இருந்தால் தான் சாப்பிட்டு விட்டதாக சொல்லி சாப்பிட்டு வந்தே படுப்பான் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் சாப்பிட்டது தெரிந்தால்தான் அம்மா சாப்பிடுவாள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆரபி சுரபி அரசு மூவரும் அம்மாவுக்காக சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்து விடுவர் ஆனால் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் வருவதற்கு மிகவும் நேரமாகும் அந்த சமயத்தில் எல்லாம் தம்பியையும் விஷ்ணுவையும் அப்பாவிடம் இருந்து காப்பாற்றி அம்மாவை சாப்பிட வைத்து சமரசம் செய்வது அரசுதான் இன்று வீட்டில் உள்ள அனைவரும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் வந்ததும் மாமாவின் மகளான ஆரபியை அழைத்தான் தனது ஒரு வயது மகன் துருவனை தூங்க வைக்க முயற்சித்து கொண்டிருந்த ஆரபி அரசின் அழைப்பை ஏற்று என்ன அத்தான் என்றாள் ஒரு நொடி அவனால் பதில் பேச முடியவில்லை ஹலோ அத்தா இரண்டு முறை அழுத்தி கூப்பிட்ட பிறகு தொண்டையை செருமி கொண்டு ஆரபி நீ எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் என்னத்தான் சொல்லுங்க நீயும் சுரபியும் ஒரு வாரம் நம்ம வீட்டுக்கு போங்க அங்க உங்க அத்தை அம்மா எல்லாரையும் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அப்புறம் முக்கியமா கிருஷ்ணா என்று சொல்லும் போதே அவனது குரல் கமறியது என்னதான் உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்ட விதத்திலேயே அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்பதை புரிந்து கொண்டவன் நான் சொன்னதை மட்டும் செய்யுங்க சசி வந்துட்டானா என்று அவன் விசாரிக்கும் போதே உள்ளே நுழைந்த சசி யார் என்று மனைவியிடம் சைகையாலேயே கேட்டான் இதோ கொடுக்கிறேன் கூறிவிட்டு கணவனிடம் உங்க ஃப்ரெண்டு தான் என்று சொல்லி செல்போனை கொடுத்தாள் ஏண்டா என்ன ஆச்சு நீ இப்படி பண்றவன் இல்லையே எல்லா சூழ்நிலைகளும் சொல்லிவிட்டு வர்றது இல்லைல்ல அதனாலதான் ஓகே ஒரு வாரம் ஆரபிய வீட்டுக்கு அனுப்பி வை எங்க அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கட்டும் டேய் என்ன யாரு பார்ப்பா உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போ என்று கூறிவிட்டு டக் என்று போனை வைத்தான் என்னவாம் அத்தம் குரலே சரியில்ல என்று கேட்ட மனைவியின் இடையை பிடித்து இழுத்து அவள் கழுத்தில் முகத்தை வைத்து வாசம் பிடித்தான் தன் கழுத்தில் இருந்த அவன் முகத்தை பிரித்து எடுத்தவள் முதல்ல விஷயத்த சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த உரசுற வேலை வச்சுக்கோங்க என்றாள் ஏண்டி நான் என்ன எருமையா நீ என்ன குட்டி சுவரா கொஞ்சம் நல்ல விதமா கேட்க கூடாதா பின்ன வந்ததும் நீங்க செய்யற வேலைக்கு அப்படித்தான் சொல்ல முடியும் சொல்லுவடி சொல்லுவ பாரு எப்பவாவது பிஸியா இருக்கிறப்ப உன்னை கண்டுக்காம விட்டுடுறேன் அப்ப கண்ணை கசக்குவல்ல உனக்கு இருக்கு அத அப்ப பாத்துக்கலாம் இப்ப சொல்லுங்க என்று அலட்சியமாக கூறி கமிஷனர் பொண்டாட்டி என்பதை நிரூபித்தாள் உங்க அத்தா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் யாரு அரசு அத்தானா நம்ப மாட்டேன் பொய் சொல்றீங்க ஏ உண்மைதாண்டி எனக்கும் தெரியாது காலையில தான் உங்க அப்பா சொன்னாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தது கூட பிரச்சனை இல்ல பொண்ணுதான் பிரச்சனை ஏ என்ன பிரச்சனை அரச கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறது மயூரா என்னது கிருஷ்ணா விரும்புற பொண்ணா ஆமா அந்த பொண்ணுதான் ஐயோ பெரிய பிரச்சனையா மாறி இருக்குமே ஏன் என்கிட்ட யாரும் சொல்லல நான் இப்பவே எங்க வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் நீங்க தயவு செஞ்சு அங்க கொண்டு போய் என்னை விட்டுடுங்க என்றவள் தனது செல்போனை எடுத்து சுரபிக்கு அழைத்து விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் தேவையா நாளைக்கு காலையில விஷயத்த சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல ஆக இன்னைக்கு ராத்திரியும் சந்தோஷத்துக்கு ஆப்பு வச்சுட்டான் டே அரசு நீ கல்யாணம் பண்ணதுக்கு எங்களை சன்னியாசி ஆக்கிரவ போல இருக்குடா 
என்று வாய்விட்டு புலம்பிக் கொண்டே மனைவியுடன் செல்ல தயாராக ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் மூன்று அரசவும் மயூராவும் வேளச்சேரி ரோட்டில் உள்ள அந்த பழைய பங்களாவுக்கு அன்று காலைதான் குடி வந்திருந்தனர் பணம் இருந்தால் எதுவும் செய்யலாம் என்பதற்கு இணங்க ஒரே நாளிலேயே அந்த வீட்டை ஆள் வைத்து சுத்தப்படுத்தி எல்லா ஏற்பாடும் செய்திருந்தார் மேனேஜர் சமையலுக்கு வைத்திருந்த சீதாமாவிடம் உங்களுக்கு கூட மாட ஒத்தாசை செய்ய இன்னொரு பொண்ணு கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க வீட்டை நீங்க தான் கவனிச்சுக்கணும் இதுதான் இந்த வீட்டு அம்மா அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அதனால நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுத்து கவனிக்கிறது கூட உங்க வேலை தான் நீங்க சைவம் அசைவம் ரெண்டுமே செய்வீங்கல்ல ஆமாங்கய்யா ரெண்டுமே செய்வேன் ஓகே என்ன செய்யணும்னு நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க என்று கூறி அந்த அம்மாவிடம் சமையல் மற்றும் மேற்பார்வை பொறுப்பை ஒப்படைத்தான் தான் மாடியில் உள்ள படுக்கை அறையில் தங்கி கொண்டான் மயூராவிற்கு கீழே உள்ள அறையை கொடுத்து விட்டான் வந்ததிலிருந்து ஒரு வார்த்தை பேசாமல் மௌனமாகவே இருந்தவளிடம் மயூரா ஒரு நிமிஷம் உள்ளவா என்று அழைத்து அவள் உள்ளே வந்ததும் கதவை சாத்தினான் அவன் கதவு சாத்துவதை கண்டு திடுக்கிட்டு வியர்த்து வழிந்து நின்றவளை பார்த்து எதுக்கு பயப்படுற அன்னைக்கு சொன்னதுதான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் என்னால உனக்கு எந்த தொந்தரவும் கிடையாது நான் இப்ப ஏன் கதவை சாத்திட்டு பேசுறேன்னா நீ விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நான் தான் உன் கணவன் நீ தான் என் மனைவின்னு ஆயிடுச்சு நம்ம விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நீ உன் இஷ்டப்படி இந்த அறைக்குள்ள இருந்துக்கோ வேலைக்காரங்க முன்னாடி நான் தான் உன் கணவன் என்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அத சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் உங்க அம்மா அப்பாவையாவது வேணா ஒரு பத்து நாள் வந்து இருக்க சொல்லலாமா அவன் கேட்டதற்கு வேண்டாம் என்று தலையசைத்தாள் நடந்ததை எதையும் மாற்ற முடியாது அதை மறக்க முயற்சி பண்ணு இது ஒண்ணுதான் என்னால உன்கிட்ட சொல்ல முடியும் ஒரு பெட்டி தான் வைத்திருக்க இது மட்டும்தான் உன்னோட பொருட்களா என்று கேட்டதற்கும் சின்னதாக தலையாட்டல் மட்டுமே வந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் பிளீஸ் வாய திறந்து பேசு அவன் சொல்ல அதற்கும் கண்ணீர் மட்டுமே பதிலாக இருந்தது ஓகே உன்னை தொந்தரவு பண்ணல நேரத்துக்கு சாப்பிடு என்றவன் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றான் அவன் சென்றதும் அங்கிருந்த படுக்கையில் விழுந்து அழுகையில் குழுங்கினாள் கம்பெனியில் அவனை கண்டதும் குமணன் நேற்று தன்னிடம் சொல்லியிருந்த வேலையை பற்றி தான் விசாரித்ததை அவனிடம் கூறினான் எந்த விஷயத்தையும் நீங்க நேரடியா செய்யாதீங்க ஆள் வச்சு செய்யுங்க நீங்க இதுல இன்வால்வ் ஆகி இருப்பது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் சரிங்க சார் எனி இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் ஆமா சார் மாலை நாலு மணிக்கு கம்பெனியில மீட்டிங் இருக்கு சேர்மன் வருவாங்க என்ன மீட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அதோட மார்க்கெட்டிங் பத்தி ஸோ எல்லா ஏரியா மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க சார் ஓகே என்னோட பேப்பர்ஸ் ட்ரெஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிடு என்றவன் வேலையில் ஆழ்ந்தான் ஆரபி தன் கணவனுடன் முந்தைய நாள் இரவே அம்மா வீட்டுக்கு வந்து விட்டார் சுரபி காலையில் தான் வந்தாள் ஆரபியின் மகன் துரு சுரபியின் மகள் விளாஷினி இருவரும் ஒரே வயது ஆதலால் விளையாட ஆரம்பித்தனர் அழுது கொண்டே இருந்த அம்மாவிடம் சுரபி அம்மா அண்ணா அப்படியெல்லாம் பண்ணி இருக்க மாட்டான் ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு ஒண்ணுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் முன்னாடி அண்ணா தான் நிற்பான் அது உங்களுக்கு தெரியாதா அது எனக்கும் தெரியும்டி ஆனா அப்படி பார்த்து பார்த்து தம்பிய பொத்தி பொத்தி வளர்த்துட்டு இப்ப அவனுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி ஒரு துரோகத்தை பண்ணிருக்க வேண்டாம்ல இது சின்னவனோட வாழ்க்கை தான் விரும்பிய பொண்ணு யாராவது விட்டு கொடுப்பாங்களா இது ஏன் உங்க அண்ணனுக்கு புரியல அம்மா அழுது கொண்டே கேட்கவும் சுரபியால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆரபி நானும் வந்ததுல இருந்து அத்தை கிட்ட இதத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா அவங்க அத காதலையே வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அத்தா செஞ்சதுதான் தப்புன்னு சொல்றாங்க என்றாள் சசி அத்தா என்ன சொல்றாங்க சுரபி கேட்கவும் நீ நல்லா ஆளை பாத்தியே அரசு அத்தான பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட என் வீட்டுக்காரர் கிட்ட இருந்து பிடுங்க முடியாது அவர் இது உங்க வீட்டு சமாச்சாரம் என்ன இதுல இழுக்காதன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு என்று சளிப்புடன் பதில் சொன்னால் ஆரவி இதையே தான் எங்க வீட்டுக்காரரும் சொன்னார் இந்த மாப்பிள்ள மாதிரி எல்லாம் இந்த விஷயத்துல ஒற்றுமையா இருந்தவங்க சுரபியும் சளித்து கொண்டாள் பாட்டி தாத்தாவிடம் பேசியதிலும் எந்த விவரமும் தெரியவில்லை பிசினஸ் விஷயமாக வெளியூர் போயிருந்தான் திடீர்னு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து நின்னான் இது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு கேட்கறதுக்குள்ள உங்க அப்பா அவனை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லிட்டார் என்றார் தாத்தா கிருஷ்ணா எங்கே அவன் அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு போனவன் தான் மூணு நாள் ஆச்சு இன்னும் வீட்டுக்கு வரல நீங்க போன் பண்ணி கேட்கலையா தாத்தா போன் எடுக்கல வருவாமா அவன் ஃப்ரெண்டு கூட தான் தாங்கி இருக்கிறதா தகவல் வந்துருச்சு அப்புறம் என்ன மெல்ல வரட்டும் அந்த அதிர்ச்சியில இருந்து அவனும் கொஞ்சம் வெளியில வரணும் இல்ல அவர் பேரனை விட்டு கொடுக்காமல் பேசினார் நாங்க வேணா அரசு அண்ணா கிட்ட பேசி பார்க்கவா 
பேசி வேணா பாரு உங்ககிட்ட என்ன சொல்வான்னு பார்ப்போம் சுரபி அண்ணனுக்கு அழைக்க லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவன் அவளது அழைப்பை பார்த்துவிட்டு யோசனையுடன் எடுத்தான் அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க உம் ஒற்றை வார்த்தையில் பதில் வந்தது அண்ணா நாங்க உங்களை பார்க்க வரலாமா தங்கையும் ஆரபியும் வீட்டுக்கு வந்தால் வீட்டில் அனைவரின் மகிழ்ச்சியும் எப்படி இருக்கும் என்பது மனக்கண்ணில் ஓட தலையை ஒரு நொடி குலுக்கி கொண்டவன் சுரபி நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன் எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறியா நீ சொல்லுங்கண்ணா உனக்கு மயூரா பத்தி தெரியும் தானே ஆமா பாத்திருக்கேனா நீயும் ஆரம்பியும் கடைக்கு போய் அவளுக்கு கொஞ்சம் ட்ரெஸ் பர்சனல் யூஸ் திங்ஸ் வாங்கி வைங்க நான் இன்னைக்கு நைட்டு வந்து உங்க கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் சரி அண்ணா என்றவள் ஆரபியை அழைத்து கொண்டு கடைக்கு சென்றாள் மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு மீட்டிங் ஹாலுக்குள் நுழைந்த பிரபாகரை அங்கிருந்த அனைவரும் எழுந்து நின்று வரவேற்றனர் தனது கூர்மையான விழிகளால் வந்து இருப்பவர்களை ஒரு பார்வையால் அளவிட்டார் ஜெனரல் மேனேஜர் என்ற பெயர் பலகை பொறித்த இடத்தில் அரசு இல்லாததை மனதினுள் குறித்து கொண்டார் அவரது பி ஏ தியாகராஜன் குனிந்து அவரது காதில் ஏதோ சொல்லிவிட்டு குறிப்புகள் அடங்கிய ஃபைலை அவரது கையில் கொடுத்தார் முதலாளியின் கண்கள் சென்ற இடத்தை கவனித்துக் கொண்டவர் அடுத்த நோடியே வெளியே சென்று குமணனை அழைத்தார் எஸ் சார் கிளம்பிட்டாங்க சார் என்று பதில் சொன்னவன் கோட்டை மாட்டிக் கொண்டிருந்தவனை குறிப்பாக நோக்கினான் என்ன தியாகராஜன் சாரா ஆமா சார் சரி வா போகலாம் அடுத்த சில நிமிடங்களில் தனது பி ஏ பின் தொடர உள்ளே நுழைந்த மகனை பார்த்தார் பிரபாகர் மானிரம் தான் ஆனால் நல்ல நிறத்துடன் தனது தந்தை இளவயதில் இருந்தது போலவே உயரமாகவும் அதற்கு ஏற்ற கட்டான உடல் அமைப்பும் கழுகின் கூர்மையான பார்வையும் எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டாத முகத்தோற்றமும் கொண்டு உள்ளே வந்து தனது சேரில் அமர்த்தலாக உட்கார்ந்த தனது மூத்த மகனை பார்த்து அவரது பார்வை ஆராய்ந்தது இரண்டு நாட்களாக அவன் வீட்டுக்கு வராமல் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் கவலையில் இருக்க அவனுடைய முகத்திலும் தங்களை பார்க்காத ஏக்கம் தென்படுகிறதா என்று ஒரு நொடி உற்று பார்த்தார் எப்போதும் பிரகாசமாய் ஜொலிக்கும் அவனது வதனம் தற்போது உணர்ச்சிகள் துடைத்த கற்சிலையாய் இருப்பது தவிர எந்தவித மாற்றமும் தெரியாமல் இருக்க தன் மகனிடம் இருந்துதான் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன என்பது அவருக்கு புரிந்தது தன்னுடைய அனுபவமும் வயதும் போதிக்காத சில விஷயங்களை அரசவின் தோற்றம் அவருக்கு விளங்க வைத்தது எவ்வளவு பெரிய இடியே தலையில் விழுந்தாலும் தன் நிலையில் மாற்றம் இல்லாமல் எப்போதும் போல் தோற்றத்திலும் முக குறிப்பிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற பால பாடத்தை மகன் சரியான வகையில் கடைபிடித்ததை கண்டு பிரபாகருக்கு ஒரு தொழில் அதிபராய் மகனின் செயல் சந்தோஷத்தை அளித்தாலும் பெற்ற தகப்பனாய் உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் வைக்க வைக்க அது உடல் நலத்தை பாதிக்கும் என்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றி மனதில் மகனை பற்றிய கவலை கிளம்பியது மற்றவர்களும் காத்திருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்தில் மீட்டிங்கை ஆரம்பித்து வைத்தவர் தங்களது கம்பெனியின் அடுத்த புதிய ப்ராடக்டை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் புதிய பொருளை எந்த விதமாக சந்தைப்படுத்துவது என்று மற்ற மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்களிடம் கேள்வியை முன்வைக்க ஒவ்வொருவரும் தங்களது யோசனையை மொழிந்தனர் அனைத்திலும் உள்ள நல்ல விஷயங்களை அவரது உதவியாளர் குறிப்பெடுக்க அவர்கள் சொல்லியது சரிதானா என்ற வகையில் அவரது பார்வை மகனை நோக்கி திரும்பியது அப்பாவின் பார்வையில் உள்ள செய்தி புரிய அடுத்த அரை மணி நேரம் அவர்கள் அனைவரையும் தனது கேள்வி கணைகளால் துளைத்து எடுத்தான் மாற்றி மாற்றி அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு தகுந்த விதத்தில் பதிலளித்த சிலருக்கு மட்டும் மேலும் சில தெளிவான விளக்கங்களை அளித்து முதலில் அவர்களை மட்டும் புதிய பொருளை சந்தைப்படுத்த ஏற்பாடு செய்யலாம் என்பதையும் முடிவெடுத்து கூறினான் தனது மாமனார் நிறுவிய நிறுவனத்தை தன்னுடைய உழைப்பால் பெரிய அளவில் பிரபாகர் விஸ்தரித்து இருந்தாலும் அதை சாம்ராஜ்யமாக கொண்டு செல்லும் சாதுரியம் தனது மகனுக்கு இருப்பது கண்டு அவருக்கு பெருமையாக இருந்தது தொழில் கூட்டம் முடிந்து அனைவரும் எழுந்து சென்ற பிறகும் அந்த அறையில் தந்தையும் மகனும் அமர்ந்திருந்தனர் சேர்மனின் ஒரு பார்வையில் உதவியாளர்கள் வெளியேற நிதானமாக ஆனால் தீர்க்கமாக மகனை பார்த்தார் தந்தை தன்னிடம் பேச வேண்டும் என்றுதான் அனைவரையும் வெளியேற்றி இருக்கிறார் அப்பா என்பது புரிந்ததால் தானே பேச்சை தொடங்கி வைத்தான் அம்மா எப்படி இருக்காங்கப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா நீ கேட்டது ஏன்னா நேற்றைய நிகழ்வுக்கு பிறகு நீ அவளை அம்மான்னு கூப்பிடுவியான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருந்தது அவரது பதில் குத்தலாக இருந்தது அதை கண்டு கொள்ளாமல் கிருஷ்ணா வீட்டுக்கு வந்தானா என்றான் அவனை பத்தி உனக்கு என்னடா அக்கற என் தம்பி மேல எனக்கு இல்லாத அக்கற யாருக்கு இருக்கும் என்ற கேள்வியை பதிலாக மாற்றியவன் தொடர்ந்து அம்மாவையும் தம்பியையும் சமாளிக்க ஒரே ஒரு ஆளால மட்டும்தான் முடியும் அவரை வச்சு ரெண்டு பேரையும் சரி பண்ணுங்க அவன் யாரை கூறுகிறான் என்று அவருக்கு நன்றாக புரிந்ததால் மௌனமாக இருந்தார் மேலே என்ன பேசினாலும் அது வேறு விதமாக விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால் மெல்ல எழுந்தவன் தனது தந்தையின் அருகில் வந்து அவரது கண்களை உற்று பார்த்து 
கிருஷ்ணாவை கவனமா பார்த்துக்கோங்க என்று மட்டும் கூறிவிட்டு விடுபடுவென்று அந்த அறையில் இருந்து வெளியேறினான் மத்திய சென்னையில் உள்ள எல்லா பெரிய மனிதர்களும் வரும் ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து உள்ள ஹோட்டல் அது எல்லாவித கேளிக்கைகளும் நிறைந்த அந்த ஹோட்டலின் வாரில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு ஒன்று ஆர்ப்பாட்டமாக குடித்து கொண்டும் ஆரவாரித்துக் கொண்டும் இருந்தது நிறைய பேர் அந்த பாரில் பொழுதுபோக்க வந்திருந்தாலும் அந்த ஐந்து பேரிடம் மட்டும் எந்த விதமான பம்பும் வைத்துக் கொள்ளாமல் அவர்கள் செய்யும் போக்கிரித்தனத்தையும் அளம்பலையும் வேடிக்கை பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர் சம்பத் சந்தோஷ் பாண்டியன் டேனியல் பஷீர் இந்த ஐந்து பேரும் சென்னையின் முக்கிய புள்ளிகளின் புத்திரர்கள் இதில் சம்பத் மட்டும் மினிஸ்டரின் மகன் மற்ற அனைவரும் பெரிய பிசினஸ் மேன் மற்றும் மிக பெரிய பதவியில் இருக்கும் அதிகாரிகளின் மகன்கள் எங்கு இருப்பினும் ஐவரும் பஞ்ச பாண்டவர் போன்றே தெரிவர் சிறு வயது முதல் பள்ளிக்கூடத்தில் ஏற்பட்ட நட்பானது இன்று கல்லூரி வரை தொடர்ந்து இப்பொழுது வெட்டியாக ஊரை சுற்றுவதிலும் அழகான பெண்களை காதல் என்ற பெயரில் ஏமாற்றி தங்கள் வலையில் விழ வைப்பதிலும் காரியம் முடிந்தவுடன் களற்றி விடுவதிலும் மற்றும் நவ நாகரிகத்தில் நடக்கும் அத்தனை தகிடு தத்தங்களும் அறிந்தவர்கள் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ஹோட்டல் என்பதால் குடிப்பதற்கும் கும்மாளம் இடுவதற்கும் அரசின் அனுமதி பெற்று வைத்திருந்தனர் அன்று அவர்களின் ஆட்டம் அதிகமாக இருந்தது முழு போதையில் அங்கு ஆண் நண்பர்களுடன் வந்த பெண்களை கீழ்த்தரமாக கேலி செய்து கொண்டும் அதை எதிர்த்து கேட்ட ஆண்களை அடித்தும் துன்புறுத்தியும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் யோ யாரியா அந்த பார் மேனேஜர் எதுக்குடா இப்ப அவன் டே சரக்கு உள்ள போயிருக்கு ஒரு குத்தாட்டம் போட்டா நல்லா இருக்கும் ஆனா இங்க மியூசிக் பார்ட்டி வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏற்கனவே இவர்கள் தொல்லை தாங்க முடியாமல் நிறைய பேர் புகார் செய்திருக்க அவர்களிடம் எப்படி சொல்வது என்று தவித்து கொண்டிருந்த மேனேஜர் அவர்கள் அழைத்ததும் இன்னும் என்ன விளங்கத்தை கிளப்ப போறாங்களோ இப்படி தருதலையா அலைய விட்டு இருக்காங்களேன்னு இவனுங்க வீட்டுல எல்லாவனும் நம்ம கழுத்து அறுக்கிறதுக்குன்னே வந்து சேருவானுங்க மனதுக்குள் அவர்களை அச்சித்து கொண்டே வந்து நின்றார் என்ன சார் என்ன வேணும் டே எதுக்கு கூப்பிட்ட சொல்லுடா நண்பனிடம் போதையில் ஒருவன் உளறினான் இந்த ரெக்கார்ட் டான்ஸ் ஆடுவாங்க இல்ல அது ஹோட்டல்ல அதுக்கு வேற பேரு பேர் என்னடா ஆஹ் காபரேவா ஆ அதேதான் அதுதான் அது வைக்கலாம்ல நைனா சும்மா நீ ஊத்தி கொடுக்குற சரக்குல ஜிவ்னு ஏறுது ஆனா வீட்டுக்கு போகும் காட்டியும் சர் என்று இறங்குது ஏறினதும் மப்பு மந்தாரமா ஒரு குட்டி கூட டான்ஸ போட்டா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் தயவு பண்ணு நைனா பாண்டியன் நிற்க முடியாமல் தடுமாறிக்கொண்டே அவர் மேல் சாய்ந்து விழுந்து தனது கோரிக்கையை முன்வைத்தான் சார் இந்த ஹோட்டலுக்கு பார் மட்டும்தான் அனுமதி இருக்கு கேபரே அனுமதி கிடையாது இங்க வர்றவங்க எல்லாம் டீசென்டான பெரிய பெரிய ஆட்கள் நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா வந்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும் சார் மேனேஜர் முடிந்த வரை பணிவாக அவர்களிடம் வேண்டினார் டே இவர் என்னடா இப்படி சொல்றாரு வர்றவங்க எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் அப்படின்னா நீ பெரிய ஆள் இல்லையா நீ பெரிய ஆள் இல்லையா தனது நண்பர்களை பார்த்து வினவினான் சார் நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல மேனேஜர் பதறினார் ஆனால் அதை எல்லாம் கேட்கும் நிலையில் அப்போது அவர்கள் ஐந்து பேருமே இல்லை நாங்க பெரிய மனுஷங்க இல்லைன்னா அப்ப நாங்க யாரு இப்ப இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அனைவரும் மேனேஜரை சுற்றி கொண்டு கேள்வி கேட்க அந்த மேனேஜர் விளவளத்து போனார் சார் நீங்க பெரிய மனுஷங்க தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல இப்பதானே மேன் பெரிய மனுஷங்க இல்லைன்னு சொன்ன அதுக்குள்ள மாத்தி சொல்ற நிதானமே இல்லாத அவர்கள் எட்டி மேனேஜரின் சட்டையை ஒருவன் பிடிக்க சம்பத் அவரை கண்ணத்தில் அறைந்தான் அத்தனை பேரின் முன்னிலையில் அடி வாங்கிய அவமானத்துடனும் இன்னும் என்ன செய்வார்களோ என்ற பயத்துடனும் மேனேஜர் நடுங்கி போய் நிற்க அந்த சமயத்தில் சத்யஜித்தும் கிருஷ்ணாவும் உள்ளே நுழைந்தனர் இருவருமே மஃப்டியில் இருந்தனர் யூனிஃபார்ம் தவிர்த்து அழுத்தமான மெரூன் கலர் பேண்ட் வெளிர் நீல நிற காலர் வைத்த டிஷர்ட் அதில் சொருகி இருந்த ரேபான் கிளஸ் சகிதம் உள்ளே நுழைந்தவனை ஐவரும் பார்த்த நொடியில் அவனது நடையும் ஒட்டிய கிராப்பும் போலீஸ் என்பதை அறிவுறுத்த மேனேஜர் மேல் வைத்திருந்த தங்களது கைகளை அகற்றினர் ஓகே சார் நாங்க சொன்னதை கொண்டு வாங்க சாமர்த்தியமாக அவரை அங்கிருந்து போக செய்தான் சந்தோஷ் விட்டால் போதும் தலை தப்பியது தம்புரான் புண்ணியம் என்ற நினைப்பில் அவரும் அவர்களை விட்டு நீங்கினார் தங்களது கழுகு கண்களை கொண்டு அந்த பாரை சுற்றுமுற்றும் பார்த்தனர் ஓரத்தில் இருந்த டேபிளுக்கு சென்று அமர்ந்தனர் அங்கு வந்த பேரரிடம் ரெண்டு லார்ஜ் கிங் ஃபிஷர் என்று ஆர்டர் செய்தான் சத்யஜித் நோ ஐ வாண்ட் விஸ்கி ராயல் ஸ்டக் இருக்கா இருக்கு சார் அதை கொண்டு வா ஆர்டர் செய்துவிட்டு கால்களை தளர நீட்டி கழுத்தை பின்னால் சேரில் சாய்த்து கண்களை மூடினான் கிருஷ்ணா எதுக்குடா இப்ப விஸ்கி பார் போகணும்னு சொன்ன சரி ஓகே உனக்கு மனசு சரியில்லை வரலாம்னு வந்தாச்சு பீர் போதாதா பீர் 
நோ இப்ப இருக்கிற டென்ஷனுக்கு எனக்கு என்ன மறந்துருக்கணும் அதுக்கு பீர் செட் ஆகாது கிருஷ்ணா நடந்தது நடந்து போச்சு ஒன்னும் உங்க அண்ணனை சட்டையை பிடிச்சு கேளு இல்ல அந்த பெண்ணை பார்த்து பேசு என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சிடும் அது உனக்கு ஓகேனா விட்டுடு இல்லனா அந்த பொண்ணு கிட்டையே அந்த கல்யாணத்தை உதறிட்டு வர சொல்லு தீர்ப்பு கூறிய நண்பனை வெறித்து பார்த்தான் இரவு பத்து மணி வரை அண்ணன் வரவில்லை என்றதும் சுரபி தன் மகளுடன் படுப்பதற்கு தயாரானாள் அப்போது அவளது அலைபேசி ஒழித்தது என்ன அண்ணா வாரன் சொன்னீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரெஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம் பங்களா வாசல்ல தான் நிக்கிறேன் வாங்க அண்ணனின் பதிலில் திகைத்தவள் அடுத்த நொடி ஆரபியை அழைத்து கொண்டு வாசலுக்கு சென்றாள் வெளி வாசலில் போர்டிகோவுக்கு அருகில் நின்றான் என்ன இங்க நிக்கிறீங்க வாங்க உள்ள கையை பிடித்து இழுத்தாள் இல்லடா நேரமாச்சு கிளம்பணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் அத்தான் இது என்ன புது பழக்கம் வாசல நின்னுட்டு போறது நான் தான் சொல்லிட்டேனே நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு அங்க மயூரா தனியா இருப்பா ஓகே ட்ரெஸ்ஸ கொடுங்க என்றதும் அதை எடுக்க ஆரபி உள்ளே ஓடினாள் என்ன அண்ணா இப்படி பண்றீங்க சுரபி அழுது கொண்டே கேட்டாள் ஒண்ணு இல்லடா இப்ப என்ன இன்னொரு நாள் வாரேன் இப்ப உள்ள வந்தா ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையா பேசி நேரம் ஆயிடும் அதுக்குதான் சொல்றேன் என்றவன் அவள் கண்ணத்தை தட்டி கண்ணை தொட நான் இருக்கும்போது உங்க யார் கண்ணிலும் கண்ணீர் வரக்கூடாது தங்கையின் கண்ணீரை தன் கையாலேயே துடைத்து விட்டான் ஆரபி கொண்டு வந்த பைகளை தனது கையில் வாங்கி கொண்டான் பசங்க எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க சாரி அவங்களுக்கு ஒண்ணும் வாங்கிட்டு வரல ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தியா இருந்தது இப்பதான் கிளம்பி வந்தேன் அத்தான் நேரம் ஆயிடுச்சு சாப்பிடலாம் வாங்க இருக்கட்டும்டா சசி கிட்ட கேட்டதா சொல்லு சொல்லி கொண்டே திரும்பி தனதில் காரில் ஏற போனான் அப்பொழுது கண்களை கூசும் விளக்கொலியுடன் ஒரு கார் உள்ளே நுழைந்தது வேகமாக வந்து அவனது காருக்கு அருகில் நின்றது அதில் இருந்து இறங்கிய தம்பியை பார்த்தவன் ஒரு நொடி தயங்கி பின்னர் காரில் ஏறினான் டிரைவர் சீட்டில் இருந்து இறங்கிய தம்பியின் நடையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை அண்ணனின் கூறிய கண்கள் கவனித்தது அண்ணனை அந்த இடத்தில் அப்போது எதிர்பாராத தம்பியும் போதையினால் சிவந்திருந்த தன் கண்களால் அண்ணனை நேரடியாக பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தான் ஒரு நிமிடம் தான் இவனால் தானே எனக்கு இந்த நிலைமை நான் ஏன் தலை குனிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்க தனது முகத்தை நிமிர்த்தி கண்களால் அண்ணனை உறுத்து விழித்தான் ஐயோ ரெண்டு பேரும் இப்படி முறைச்சிட்டு நிக்கிறாங்களே என்ன நடக்குமோ என்று இரு பெண்களும் பதறி தவிக்க கிருஷ்ணா உள்ளவா என்ற தாத்தாவின் குரலில் கட்டுப்பட்ட பேரன் அண்ணனை பார்த்து கொண்டே படிகளில் ஏறி வீட்டுக்குள் சென்றான் அப்போதுதான் வாசலின் மேல் படியில் நின்ற தாத்தாவை பார்த்தான் அரசு வேதனையுடன் தனது முகத்தை திருப்பி கொண்டு காரை ஓட்டி கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் சென்றான் அத்தியாயம் நான்கு கோமதி நாயகம் தந்தை காலத்தில் கட்டப்பட்ட பங்களா காலத்தின் மாறுதலுக்கு ஏற்ப இருமுறை புதுப்பிக்கப்பட்டு விட்டது பிரபாகர் காலத்தில் அதற்கு பிருந்தாவனம் என்ற பெயரும் சூட்டப்பட்டு விட்டது தற்போது புதுப்பிக்கும் போது பங்களாவை சுற்றி இருந்த தோட்டத்தில் வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள் காலை நேர நடைப்பயிற்சிக்காக நடைபாதை போடப்பட்டு அதன் ஓரங்களில் பூச்செடிகளை அழகுற அமைத்திருந்தனர் இந்த ஏற்பாடு அரசுவின் சிந்தனைதான் பிரபாகர் கூட இப்ப எதுக்கு பங்களா மட்டும் மாற்றி அமைத்தா போதாதா தோட்டத்துக்கு செடிகளை எல்லாம் எதுக்கு வெட்ட சொல்லி இருக்க என்று கேட்டார் அப்பா நீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே ஜிம் வச்சிருக்கீங்க அதுல உடற்பயிற்சி செஞ்சிருவீங்க நான் கிருஷ்ணா விஷ்ணு மூணு பேரும் நடைப்பயிற்சி அல்லது ஓட்டத்துக்கு வெளியே போய் விடுவோம் ஆனால் தாத்தா பாட்டி ரெண்டு பேரும் இந்த தோட்டத்துலதான் சுத்தி சுத்தி வாராங்க அதான் அவங்க நடப்பதற்கு ஏதுவா நடப்பாத போட்டு கொஞ்சம் உள்பக்கம் ஓய்வு எடுக்கிற மாதிரி சிமெண்ட் பெஞ்சு போட்டு வச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவன் சொல்லவும் மறுவார்த்தை பேசாமல் ஒப்புதல் அளித்தார் அந்த தோட்டத்தில் தான் தாத்தா காலையில் நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அரை மணி நேரம் ஆனதும் சற்று ஓய்வாக அங்கிருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தார் அப்போது டிராக்கிங் சூட்டில் மருமகன் இறங்கி தோட்டத்திற்குள் வந்தார் என்ன மாப்பில ஜிம் போகலையா இங்க வந்திருக்கீங்க எங்க உங்க பொண்ணு ராத்திரி எல்லாம் ஒரே அழுக எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அதான் ஜிம் போகாமல் ரிலாக்ஸா இருக்கட்டும்னு இங்க வந்த நேத்து சாயங்காலம் எல்லாம் நல்லா தானே இருந்தா இரவு அரசு வந்துட்டு போனது எப்படியோ அவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா வீட்டுக்குள்ள வரலையே சந்தேகத்துடன் கூறினார் ஏன் வீட்டுக்குள்ள வரல அப்ப அவனை பார்க்கலையா ஆமா வாசல்ல இருந்தே திரும்பி போயிட்டான் அந்த நேரம் பார்த்து கிருஷ்ணாவும் வந்திருக்கான் ரெண்டு பேருக்கும் எதுவும் பிரச்சனை ஆயிடுமோனு ஆரபியும் சுரபியும் பயந்துட்டாங்க இதுதான் நடந்தது அது எல்லாம் இவளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே அழுக என்று கூறிக்கொண்டே மாமனாரின் அருகில் உட்கார்ந்தார் நேத்து நீங்களும் அவனை ஆபீஸ்ல மீட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல அப்ப ஏதாவது அவன் சொன்னானா 
இல்ல மாமா அவன் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு தோணுது அவன் மூலம் நம்ம எதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது வேற வழியிலதான் முயற்சி பண்ணணும் சொன்ன மருமகனை யோசனையுடன் பார்த்தாள் ஆமா கிருஷ்ணா இங்க இன்னும் எழுந்த மாதிரி தெரியல என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே தனது காக்கி சீருடை அணிந்து வெளி வாசற்படிகளில் இறங்கியவனை இருவரும் பார்த்தனர் அப்போதுதான் போர்ட்டி கோவில் இருந்து சற்று தள்ளி அவனது காவல் நிலைய வாகனமும் அதற்குரிய ஓட்டுநரும் நிற்பது கண்ணில் பட்டது கிருஷ்ணா என்ற அழைப்பில் திரும்பியவன் இருவரையும் பார்த்துவிட்டு அவர்களை நோக்கி நடந்து வந்தான் என்னடா காலையிலே கிளம்பிட்ட சாப்பிட வேண்டாமா தாத்தா அவனை பறிவுடன் விசாரிக்க அதே சமயத்தில் அப்பாவின் பார்வை அவனை குற்றம் சாட்ட பதில் பேசாது நின்றான் ஆமா அடுத்த வாரம் விஷ்ணு வாரா தெரியும்ல அவன் உன்னைத்தான் ஏர்போர்ட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கான் அதை ஞாபகப்படுத்ததான் கூப்பிட்டேன் ஞாபகம் இருக்கு தாத்தா அவன் என்கிட்டையும் பேசியிருந்தான் அடுத்த வாரம் தானே ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு அவன் கிளம்ப டேய் தாத்தா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போ அப்பாவின் கோபமான குரல் அவனை தடுத்து நிறுத்தியது நீ இப்ப எதுக்கு அவன் மேல கோவப்படுற மருமகனை கண்டித்தார் தாத்தா மருமகன் தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பனின் மகன் என்பதால் சில சமயம் உரிமையுடன் பேசிடுவார் என்னதான் கோபமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இருந்தாலும் பெரியவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் என்று தெரியாதா அவன் மரியாதை தெரிஞ்ச பையன்தான் இப்ப உள்ள சூழ்நிலையில் அவனுக்கு நம்ம கிட்ட பேச பிடிக்கல அவ்வளவுதான் அத நாம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக அவனோட குணத்தை பத்தி நம்மளால தப்பா பேசக்கூடாது தாத்தா பேரனுக்கு பறிந்து கொண்டு வந்தார் உங்க செல்லத்துலதான் இவன் இப்படி இருக்கான் நடந்தது நடந்து போச்சு அதில் அரசுவை மட்டும் குற்றம் சொல்ல முடியாது என்று பூடகமான பதிலோடு மகனை ஏறிட்டு பார்த்தார் அப்பா சொல்வது அவனுக்கும் புரிந்தது நடந்த செயலில் அரசு மட்டும் குற்றவாளி கிடையாது மயூராவும் தான் தந்தை சொல்லாமல் விட்டது புரிந்தது இப்ப யார் குற்றவாளி எது தப்பு இதெல்லாம் அலசி ஆராயக்கூடிய நேரம் இல்ல நடந்ததை சீர்திருத்தி அவங்களை நாம ஏத்துக்க பாக்கணும் அவ்வளவுதான் டே உனக்கு பசிக்குதுன்னா சாப்பிட்டுட்டு போ அல்லது தயவு செஞ்சு வெளியில ஏதாவது ஒழுங்கா சாப்பிடு நீ கிளம்பு பேரனை மருமகனிடம் இருந்து தப்பு வைத்து அனுப்பி வைத்தார் தாத்தா சொன்னதும் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் விரைந்து சென்று தனது வாகனத்தில் ஏறி சென்ற மகனை பார்த்து பிரபாகரின் உள்ளம் ஊமையாய் அழுதது என்னத்தான் மகனை கண்டித்தாலும் அவனது நிலையை பார்த்து தகப்பனாய் அவனின் உள்ளம் வருந்தியதை புரிந்து கொண்ட மாமனார் அவன் தோலை ஆறுதலாய் தட்டி வா உள்ள போகலாம் எல்லாம் சரியாயிடும் சரியாக்கி விடலாம் ஆறுதல் அளித்து அரவணைத்து வீட்டுக்குள் கூட்டி சென்றார் அப்போதுதான் விழித்திருந்த தனது மக்களுடன் ஆரபியும் சுரபியும் ஹாலில் உள்ள சோபாக்களில் அமர்ந்து பாலை குடிக்க வைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் இரண்டு குழந்தைகளும் அவர்களது அம்மாக்கு போக்கு காட்டி கொண்டிருக்க இவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் தாத்தா தாத்தா என்று அவர்கள் காலை கட்டி கொண்டனர் பிரபாகர் துருவை கைகளில் வாரிக்கொள்ள கோமா தாத்தா விளாசினியை தூக்கி கொண்டார் மாமா கீழே இறக்கி விடுங்க இந்த பால குடிக்கிறதுக்குள்ள என்ன பாடு படுத்துறான் பாருங்க புகார் வாசித்து கொண்டே மகனை தூக்க முயற்சி செய்தால் ஆரபி நீ என்ன படுத்துறத விடவா என்று கேட்டுக்கொண்டே சீருடையில் உள்ளே நுழைந்த சசிசேகரனை வாங்க என்று அனைவரும் வரவேற்றனர் அப்பாவை கண்டதும் தாவிய தனது மகனை ஆனந்தத்தோடு தூக்கி கொண்டான் மச்சினனின் மருமகன் தனக்கு மகன் முறையாக வேண்டும் என்பதால் பிரபாகர் உரிமையோடு சசியிடம் வாங்க உட்காருங்க சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் என்று உபசரித்தார் இருக்கட்டும்பா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு இன்னும் வரலையா நண்பனையும் கிருஷ்ணாவையும் விசாரித்தான் கிருஷ்ணா இப்பதான் கிளம்பி போறான் அரசு அவன் வீட்டுல இருக்கான் ஓ சரி விடுங்க எல்லாம் சரியாகும் அம்மா எப்படி இருக்காங்க புவனாவை பற்றி விசாரித்தான் அப்போது அங்க வந்த சிவராமனும் அணுவும் மருமகன் வந்திருப்பதை பார்த்ததும் மாப்பிள்ள இப்பதான் வந்தீங்களா உபச்சாரமான வார்த்தைகளை உதிர்த்தனர் அவர்களுக்கு தலையாட்டி விட்டு ஆரவியிடம் என்ன நீ ஹாஸ்பிட்டல் போகிற மாதிரி ஐடியா இருக்கா அல்லது இன்னைக்கும் லீவு தானா இல்லைங்க நானே உங்களை வர சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நானும் வாரேன் கிளம்புவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க மகனை கணவனிடத்தில் விட்டு விட்டு குளிக்க சென்றார் நீங்க வாங்க மாப்பிள்ள முதல்ல சாப்பிடுங்க அதுக்குள்ள ஆரவி கிளம்பிடுவா உபசரித்து உள்ளே அழைத்து கொண்டு சென்றால் அணு மாடியில் இருந்த தங்களது அறைக்கு சென்றார் பிரபாகர் அவர் உள்ளே சென்ற போது மனைவி பால்கனியில் உட்கார்ந்து தோட்டத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருக்க அவள் அருகில் சென்று அங்கே இருந்த இன்னொரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் காஃபி குடிச்சாச்சா என்று கேட்க இல்லை என்ற விதமாக தலையசைத்தார் ஓகே அப்ப வெயிட் பண்ணு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நான் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் சொல்லிவிட்டு எழுந்தார் ஐயோ நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னுமா நீங்க காஃபி குடிக்கல என்றவள் இருங்க நானே கொண்டு வரேன் என்று படப்படப்பாக கிளம்பி கீழே சென்றார் பத்து நிமிடங்களில் காஃபியுடன் மேலே வந்தவள் அவனுக்கு கலந்து கொடுத்து விட்டு சாரிங்க நான் ஏதோ ஒரு நினைப்புல இருந்துட்டேன் நான் காஃபி கொடுக்கலன்னா 
நீங்களா குடிக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்னோட கவலையில அந்த வேலைய நான் மறந்துட்டேன் திரும்ப திரும்ப சாரி சொன்னவளை இடது கை கொண்டு தன் அருகில் இழுத்தவர் தன் கையில் இருந்த காபி கப்பை அவளது உதட்டில் வைத்தார் நேத்து நைட்ல இருந்து ஒன்னும் சாப்பிடல இந்த காஃபியவாது குடி என்று வற்புறுத்த கணவனின் அன்பில் கரைந்து அவளுக்கு கண்ணீர் குளம் கட்டியது கப்பை ஒதுக்கிவிட்டு தன் நெஞ்சில் விழுந்து அழுத மனைவியை அணைத்து கொண்ட பிரபாகர் நமக்கு கல்யாணமான பிறகு ஒரு நாள் கூட நான் உன்னை கண் கலங்க வைத்ததில்லை அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து வச்சு இப்ப நம்ம பசங்க உன்னை அள வச்சுட்டாங்க நான் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டேன் ஆனா உன்னோட அழுகைய பாக்குற தெம்பு எனக்கு இல்ல நீ அடிக்கடி சொல்லுவியே எப்பவும் என்ன சுத்தி சுத்தி வர்றீங்களே நமக்கு வளர்ந்த பசங்க இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி மானம் போகுதுன்னு மதனா போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எல்லாம் நீ தானே நினைச்சதால உன்னையே சுத்தி சுத்தி வந்தேன் இப்ப நீ உடஞ்சு போயிருக்கிறத பார்த்து என்னால எந்த வேலையும் ஒழுங்கா செய்ய முடியல அரசு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கான் நிச்சயமா வேணும்னு செஞ்சிருக்க மாட்டான் என்ன விட அவனை உனக்கு நல்லா தெரியும் கண்டிப்பா அந்த விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சா கிருஷ்ணா சமாதானம் அடையக்கூடும் பொறுத்து இருந்துதான் இந்த விஷயத்த கையாளணும் நீ தைரியமாயிரு உன்னோட தைரியமும் சந்தோஷமும் தான் எனக்கு முக்கியம் அவளது முதுகை தடவி தலையை கோதி ஆறுதல் அளித்தவர் தன்னோடு மனைவியை இறுக்கி கொண்டார் கணவனின் வார்த்தைகளில் ஆறுதல் அடைந்த அவள் அவரின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு காஃபியை குடித்து விட்டு குளிப்பதற்கு பாத்ரூமிற்குள் சென்றாள் அடுத்த அரை மணியில் புது பொழிவுடன் வந்த மனைவியை பார்த்தவர் குட் இதுதான் நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்த்தது என்று கூறிவிட்டு தானும் அலுவலகத்திற்கு செல்ல தயாராக ஆரம்பித்தார் அதிகாலையில் எழுந்து வழக்கம் போல் தனது தியானத்தை முடித்துவிட்டு வாக்கிங் செல்வதற்காக கீழே இறங்கி வந்த அரசு மயூராவின் அரைக்கதவு திறந்து இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் அது சாத்தி இருக்கவே வெளிவாசல் கதவை திறந்து பின்னர் தன் கையில் உள்ள சாவியால் பூட்டிவிட்டு வாக்கிங் செல்வதற்காக காரை எடுத்துக்கொண்டு கடற்கரையை நோக்கி சென்றான் முந்தைய இரவு தம்பியை பார்த்ததுமே அவனது நிலையை அறிந்து கொண்ட அரசுவின் மனம் வேதனையுற்றது சாரிடா கிருஷ்ணா உன்னோட இந்த நிலைமைக்கு நான் தான் காரணம் அது எனக்கு புரியுது ஆனா நான் என்ன செய்வேன் அம்மா அப்பா தாத்தா எல்லாரும் என் மேல கோபமா இருக்காங்க அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனா நீ உன்னோட ஹெல்த் ஸ்பாயில் பண்றத என்னால தாங்க முடியல தன்னை அறியாமல் வாய் விட்டு புலம்பியவன் நம்மளை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கிய அவங்கள ஆத்திரத்தில் கண்கள் சிவக்க காரின் ஸ்டியரிங் வீலை இறுக்கமாக பிடித்தவன் ஆக்சிலரேட்டரை மிதிக்க கார் பறந்தது கடற்கரையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வெறி பிடித்தார் போல் ஓடிவிட்டு வியர்வையில் குளித்த வண்ணம் காரை நெருங்கினான் அப்போது அவனது அலைபேசியில் குமணன் அழைக்க எடுத்து காதில் வைத்தவன் உம் சொல்லு அடுத்த பத்து நிமிடங்கள் அவன் சொன்னதை தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டான் ஓகே இதே மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் சரியான தகவல்களை சேகரித்து சொல்லு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் என்றவாறு அலைபேசியை அணைத்து காரின் டேஷ்போர்டில் விட்டறிந்தவன் அதிலிருந்த டர்கிட்டவளை எடுத்து முகம் கைகளை துடைத்து விட்டு காரை கிளப்பினான் வீடு வந்து குளித்து ஆபீஸுக்கு கிளம்பி இறங்கி வந்த போது மயூராவின் அரைக்கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்து உள்ளே நுழைந்தான் அறையின் ஜன்னல் ஓரம் நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு வெளியே தோட்டத்தை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மயூராவை பார்த்தவன் மயில் தொகை என கூந்தல் விருந்திருக்க அதில் இருந்த நீர் சொட்டு கொண்டிருக்க அப்போதுதான் குளித்து விட்டு வந்தாள் அவள் மேலே இருந்து வீசிய சோப்பின் நறுமணம் மிக மெளிதாக காற்றில் பரவி இருக்க அசோக வனத்து சீதை என கண்ணத்தில் கை வைத்து கொண்டு சோகமே உருவாக அமர்ந்து இருந்தவளை அவனின் வரவு சற்றே அசைத்தது அவனை பார்த்ததும் எழுந்து நின்றவள் முகம் பார்க்க மறுத்து தலை குனிந்து நின்றாள் தன் கையில் இருந்த பையை அங்கிருந்த கட்டிலில் வைத்தவன் இதுல உனக்கு வேண்டிய உடைகள் பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு சரியா இருக்கான்னு பாரு இல்லனா பில் இருக்கு அளவு சொன்னா ஆள் விட்டு மாத்திக்கலாம் அவன் கூறியதற்கு பதிலே சொல்லாமல் நின்றவளிடம் நான் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் உனக்கு வேற ஏதாவது வேணுமா அதற்கும் வேண்டாம் என்ற தலையசைப்பு மட்டுமே வந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் தோள்களை குலுக்கிவிட்டு அவளை ஒரு முறை அழுத்தமாய் பார்த்து விட்டு அறையை விட்டு வெளியேறினான் சீதாமா பரிமாற சாப்பிட்டவன் அவளை சாப்பிட வைங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க என்று கூறிவிட்டு மதிய சாப்பாட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் இனி நைட்டு தான் வருவேன் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவளை சாப்பிட அழைக்க வந்த சீதாமாவிடம் எனக்கு பசிக்கல சாப்பாடு வேண்டாம் என்று மயூரா சொல்ல அம்மா நீங்க சாப்பிடாம நான் சாப்பிட முடியாது மேலும் ஐயா கண்டிஷனா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இன்னும் அரை மணி நேரத்துல போன் பண்ணி விசாரிப்பாராம் கொஞ்சமாவது சாப்பிடுங்க வற்புறுத்தவும் தட்ட முடியாமல் எழுந்து வந்தாள் இரண்டு இட்லி சாப்பிட்டதும் போதும் என்று கூறிவிட்டு திரும்பவும் அறைக்குள் வந்து அடைந்து கொண்டாள்
மதிய சாப்பாடும் அதே கதையில் கழிய ஒவ்வொரு நேரமும் அக்கறையாக விசாரித்த முதலாளியிடம் அவள் உண்மையே கூறினாள் சரி இடையில குடிக்க ஏதாவது கொடுங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அக்கறையுடன் கூறிவிட்டு போனை வைத்தவனுக்கு இவளை எப்படி சரி செய்ய போகிறோம் என்ற அடுத்த கவலை தோன்றியது மயூராவிற்கோ அழுது அழுது கண்கள் வற்றி போய் அழுவதற்கோ வருந்துவதற்கோ ஏதும் இல்லை என்ற நிலையில் இருந்தாள் கடைசியாக கிருஷ்ணா அவளை பார்த்த பார்வை அவள் நினைவில் நின்று அவளை கொன்றது கிருஷ்ணா கூட பழகிய காலங்களும் தற்போது தன்னுடைய நிலைமையையும் அதை யாரிடம் சொல்ல முடியாத நிலையையும் மற்றவர் முன்னிலையில் தன்னை குற்றவளையாக நிறுத்தி வைத்திருப்பது அவளுக்கு தெரிந்தது நான் துரோகிதான் கிருஷ்ணா அதனாலதான் உங்களுக்கு நான் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நீங்க என்னை காதலிச்சீங்க ஆனா நான் அந்த காதலுக்கு ஏற்ற தகுதியான காதலி இல்லை என்னை மன்னிச்சுடுங்க என்று மனதுக்குள் கதறியவளுக்கு தன்னுடைய இந்த நிலைக்கு முடிவுதான் என்ன என்பது புரியவில்லை கிருஷ்ணா சத்யஜித் இருவரும் கமிஷனர் முன்னால் இருந்தனர் இப்ப கொஞ்ச நாளா போதைப் பொருள் நடமாட்டோம் இளம் பெண்கள் காணாமல் போவது இந்த மாதிரியான கேஸ் நிறைய சென்னையில் ஃபைல் ஆகி இருக்கு இதற்கு முந்தைய டிஜிபி இருந்தப்ப கட்டுக்குள் இருந்த இந்த விஷயங்கள் இப்ப அதிகமா இருக்கிறதா எனக்கு ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு இத பத்தி தனிப்பட்ட முறையில நீங்க ரெண்டு பேரும் விசாரிங்க நீங்க விசாரிக்கிறது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் எஸ் சார் இது அபிஷியல் ஆர் அன்அபிஷியல் முதல்ல அன்அபிஷியலா விசாரிங்க அப்புறம் தேவைப்பட்டா அபிஷியலா மாத்திக்கலாம் என்று கமிஷனர் சொன்னதும் இருவரும் அவருக்கு வணக்கம் வைத்து விட்டு வெளியே வந்தனர் டே எதுக்கு திடீர்னு உங்க அண்ணா இதை விசாரிக்க சொல்கிறார் போன வாரம் நடந்த மீட்டிங்ல கூட டிஜிபி எதுவும் சொல்லல அப்புறம் எப்படி சத்யஜித் கேட்க ஏதாவது இருக்கும் இல்லாமல் எதுவும் சொல்ல மாட்டார் ஒரு வகையில் எனக்கு என்னோட மனநிலையை மாற்ற இந்த கேஸ் உதவும் நாளையிலிருந்து நாம இத பற்றி விஷயங்களை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இன்னைக்கு எனக்கு கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் இருக்கு நான் அதுக்கு போயிட்டு வரேன் சத்யஜித் விடை பெற்று சென்று விட கிருஷ்ணா மட்டும் தான் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பினான் தனது இருக்கைக்கு வந்ததும் அங்குள்ள காவலரை அழைத்து கஞ்சா மற்றும் போதைப் பொருள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பெண்களின் கடத்தல் இதில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளின் ஃபைல்களை எடுத்து வருமாறு பணித்து அடுத்து நான்கு மணி நேரம் அவர்களை பற்றிய விவரங்களை அலசி ஆராய்ந்து தனது பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் சில விவரங்களை குறித்து வைத்தான் ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள கல்லூரி மற்றும் பள்ளி வாசல்களில் ஒரு ஓரமாக நின்று கவனித்தவன் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் தனது ஏரியாவை ரவுண்ட்ஸ் வந்தான் இரவு எட்டு மணி ஆனதும் சத்யஜித் உடன் முந்தைய நாள் சென்ற அதே ஹோட்டலுக்கு இருவரும் சென்றனர் ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்து தங்களுக்கு வேண்டியதை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு இருவரும் பேசிக்கொண்டு இருந்தனர் உன்னுடைய ஏரியாவில் யார் இதுல சம்பந்தப்பட்டு இருக்காங்கன்னு லிஸ்ட் எடு கிருஷ்ணா சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே அந்த ஐவரும் உள்ளே நுழைந்தனர் வந்தவர்கள் சொடக்கு போட்டு மேனேஜரை அழைத்து தங்களுக்கு தேவையானவற்றை ஆர்ப்பாட்டமாக சொல்ல கூட இருந்தவனோ தனது மொபைலை எடுத்து ஏதோ நோண்டி கொண்டிருந்தான் ஒரு மணி நேரம் கழித்து சத்யஜித் போகலாம் என்று சொன்ன போது கொஞ்சம் இரு போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணா அவனிடம் பேசுவது போல் அங்கு நடப்பவற்றை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் டே உனக்கு தூக்கம் வரல ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்ல இப்ப கொஞ்சம் தூங்கினால்தான் நாளைக்கு காலையில நான் சீக்கிரமா எழுந்திருக்க முடியும் தான் புலம்பியதை கண்டு கொள்ளாமல் கிருஷ்ணாவின் பார்வை எங்கோ இருந்ததை பார்த்து விட்டு தானும் அவர்களை நோக்கினான் அவர்களுடைய அத்தனை ஆர்ப்பாட்டங்களை முடித்து அவர்கள் கிளம்பும் போது கிட்டத்தட்ட பார் மூடும் நிலைக்கு வந்து விட்டது அதன் பிறகும் அங்கு இருந்த அவர்களிடம் மேனேஜர் வந்து சார் பார் க்ளோஸ் பண்ண போறோம் என்று சொல்ல அதுவரை இருட்டில் அமர்ந்திருந்த இருவரும் அவரிடம் மேனேஜர் அந்த அஞ்சு பேர் யார் யார் என்று கேட்க சார் அவங்க எல்லாம் பெரிய அடுத்த பசங்க எதுக்கு கேட்கறீங்க என்று பதில் கூறினான் தங்களுடைய அடையாள அட்டையை எடுத்து காட்டியதும் திடுக்கிட்டவர் மடமடவென்று அவர்களின் விவரங்களை கூறினார் மனதுக்குள் குறித்து கொண்ட இரு நண்பர்களும் அப்பப்ப நாங்க இங்க வருவோம் நாங்க யாருன்னு நீங்க காட்டிக்காதீங்க அவரிடம் கூறிவிட்டு கிளம்பினர் அத்தியாயம் ஐந்து சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையம் அதிகாலை நாலு மணிக்கும் மக்கள் வெள்ளத்தில் பரபரப்பாக இருந்தது விமானங்கள் கிளம்பும் ஓசையும் தரையிறங்கும் ஓசையும் மீறி அறிவிப்புகளும் பயணிகள் பேச்சுக்குரலும் ஒழித்தது புதிய ரக ரெனால்ட் குவிட் கார் ஒன்று வெகு வேகமாக ஏர்போர்ட்டில் நுழைந்து பார்க்கிங் ஏரியாவில் நின்றது அதிலிருந்து லைட் ப்ளூ கலர் டெனின் ஜீன்ஸ் டார்க் நேவி ப்ளூ டி ஷர்ட் அணிந்து இறங்கிய கிருஷ்ணாவை பார்த்தவர்களுக்கு ஒரு நொடி யார் இந்த ஹேண்ட்சம் என்ற எண்ணம் இயலாமல் இருக்காது ஐ பி எஸ் கே உரிய கட்டுக்கோப்பான உடலமைப்பு ஒட்ட வெட்டிய கிராஃபும் அளவான நறுக்கிய மீசையும் அகன்று பறந்த விரிந்த தோள்களும் கூறிய பார்வையுடன் விரைவான நடையுமாக அங்கிருந்த அழகிய பெண்களின் கவனத்தை கவர்ந்தவன் விரைவாக படிகளில் ஏறி நேராக என்கொயரி பகுதிக்கு சென்றான் அங்கிருந்த பெண்ணிடம் விசாரித்து விட்டு லவுஞ்சுக்கு சென்றான் 
அங்கிருந்த நாற்காலி ஒன்றில் கால் மேல் காலிட்டு அமர்ந்து தனது செல்போனை எடுத்து அதில் உள்ள செய்திகளை பார்க்க துவங்கினான் சரியாக பத்து நிமிடத்தில் அவன் எதிர்பார்த்த பிளைட் வந்துவிடவே அதிலிருந்து இறங்கி வருபவர்களை அங்கிருந்தே பார்த்தான் எஸ் அதோ விஷ்ணு என்று அவன் வாய் முணுமுணுக்க அதற்குள் அவன் அருகில் கேஷுவல் ஜீன்ஸ் பனியனில் தனது குட்டையான முடி பரபரக்க அதை ஒதுக்கி தள்ளியபடியே கூலிங் கிளாஸ் அணிந்து அவனுடன் வந்த பெண்ணை அவனது கண்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டது இவ வர்றதா சொல்லவே இல்லையே என்று தனக்குள்ளே முணுமுணுத்துக் கொண்டு அவர்களை எதிர்நோக்கி நிற்க முன்னால் வந்த விஷ்ணு ஹாய் கிருஷ்ணா என்று ஓடி வந்து அவனை அணைத்து கொண்டான் ஹாய் விஷ்ணு எப்படிடா இருக்க என்று தன் மாமன் மகனை அணைத்து கொண்டவனின் கண்கள் கலங்கியது இருவருக்கும் ஒரே வயது பிறந்ததிலிருந்து மட்டுமல்லாது பள்ளியிலும் ஒரே வகுப்பு காலேஜில் மட்டுமே அவர்கள் வேறு வேறு பிரிவுகள் எடுத்ததால் ஒரே காலேஜாக இருந்தாலும் வகுப்புகள் தனித்தனியாக இருந்தது படித்து முடித்து கிருஷ்ணா தனது ஆசைப்படி ஐ பி எஸ் ஆகிவிட விஷ்ணு தனது தந்தையின் சொற்படி மேற்படிப்புக்காக அமெரிக்கா சென்றுவிட்டு இப்பொழுதுதான் திரும்புகிறான் ஏண்டா இவ வர்றது சொல்லவே இல்ல என்று ரகசியமாக அவன் காதில் கேட்க திடீர் ப்ரோக்ராம் நான் வந்தே தீர்வென்று கூடவே கிளம்பிவிட்டால் ஃபாரன்ல தான் வேலை பார்க்க போறேன்னு அங்கத்தான் இருந்தா இப்ப என்ன முதல்ல ஃபாரின் போகணும் போகணும்னு இருந்தது அங்க போன உடனே எல்லா வேலையும் தானே செய்ய வேண்டியிருக்கு சாப்பாடு வேற ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவ்வளவுதான் அம்மனிக்கு ஃபாரின் மோகம் தீந்து போச்சு பேக் டு தி பெவிலியன் விஷ்ணு கிசு கிசுக்க அதற்குள் அருகில் வந்த அவள் ஹாய் கிருஷ்ணா அவனை கட்டி பிடித்து கொண்டாள் ஏய் இது பப்ளிக் பிளேஸ் டி கையை எடு என்று கிருஷ்ணா பதற ஹாய் என்ன யங் மேன் ஐ பி எஸ் ஆனதும் ஆள் ஜோராயிட்ட அவனுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்தாள் உன்கிட்ட இப்ப யாரும் கேட்டாங்களா நான் இப்ப சென்னை அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் பப்ளிக் பிளேஸ்ல எல்லாம் என்கிட்ட இந்த மாதிரி நடந்துக்க கூடாது தோடா டே விஷ்ணு என்ன இது ரொம்ப அலட்டா இந்த பாரு பப்ளிக் பிளேஸ் அதனாலதான் இந்த அளவு மரியாதை இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டா வாடா போடாதான் புரியுதா சரி சரி லக்கேஜ் எடுத்துட்டு வந்து சேரு என்றவள் ஹாயாக தனது கைப்பையுடன் நடக்க ஆரம்பித்தாள் விஷ்ணு கிருஷ்ணாவிடம் டே அவளை பத்தி தெரியாதா பெசாம வாடா இல்லைன்னா வீட்டுக்கு போன உடனே முதல் பஞ்சாயத்து இவளை வச்சுதான் ஆரம்பிக்கும் வழக்கம் போல் அவள் சொன்னதை கேட்டு அவளுடைய பொருட்களை சேர்த்து எடுத்து கொண்டு வந்தான் டே உனக்கு சித்தப்ப பொண்ணு நீ கேளு அவ பேச்சை என்று கிருஷ்ணா பொறுமவும் அவள் காதில் அது விழுந்துவிட அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் என்ன சொல்றார் ஒன்னும் இல்ல நீ முன்னால போ நான் லக்கேஜ் எடுத்துட்டு வாரேன் வாடா வீட்டுல போய் பாத்துக்கலாம் கிருஷ்ணாவுடன் பேசிக்கொண்டே ட்ராலியை தள்ளி கொண்டு நடந்தான் இதயவாணி பாட்டியின் தங்கை மகன் வழி பேத்தி அதனால் அவள் கிருஷ்ணாவுக்கு தங்கை முறை வேண்டும் ஆனால் அரசுவுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் மாமா பொண்ணு தியாகூர் ரமா இதுதான் இதயவாணியின் அம்மா அப்பா பெயர் அவர்கள் வசிப்பது கடலூரில் ஒற்றை பெண் சிறு குழந்தையில் இருந்தே லீவு என்றால் இவர்கள் வீட்டுக்குத்தான் வருவாள் கிருஷ்ணா விஷ்ணு இதயா மூவரும் சேர்ந்து அடிக்காத லூட்டிகளே இல்லை எனலாம் பள்ளி படிப்பு முடிந்ததும் சென்னை கல்லூரியில் இடம் கிடைக்க இவர்கள் வீட்டில் இருந்துதான் படித்தாள் ஃபாரின் போக வேண்டும் என்ற கனவுடன் படித்தவளுக்கு முடித்ததுமே வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்க அங்கு சென்று விட்டாள் வீடு வந்ததும் விஷ்ணுவை எதிர்பார்த்த குடும்பமே ஹாலில் இருந்தது அவனுடன் இதையாவையும் பார்த்ததில் எல்லோருக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சி ஆள் ஆளுக்கு இருவரையும் அனைத்து வரவேற்றனர் நீ வர்றது அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியாத பாட்டி எனக்கு அங்க இருக்க பிடிக்கல எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி எனக்கும் என் பாஸுக்கும் ஒரு சின்ன லடாய் வந்தது போடா நீயும் ஆச்சு உன் வேலையும் ஆச்சுன்னு தூக்கி போட்டுட்டு வந்துட்டேன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவரும் சிரிக்க கிருஷ்ணா மட்டும் திடீர்னு ரிசைன் பண்ணினா அமௌண்ட் கட்ட சொல்லுவானே என்றான் அதான் அவன் கொடுத்த சம்பளத்தை சேர்த்து தானே வச்சிருந்தேன் கட்டிட்டேன் அவள் சொன்னதை கேட்டதும் தலையில் அடித்து கொண்டான் மொத்தத்துல ஓசியில வேலை பார்த்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்கன் அப்படி தானே என்றான் கிண்டலாக ஓசியோ என்னவோ ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த நாட்டை சுத்தி பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் அது நாங்க வேலை பார்த்ததுனால தானே முடிஞ்சது அதை நினைச்சு திருப்தி பட்டுக்க வேண்டியதுதான் பாட்டி செம்ம பசி நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் முதல்ல நல்லா சாப்பிடணும் அப்புறம் நல்லா தூங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாம் என்று கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றார் சொன்ன மாதிரியே குளித்து சாப்பிட்டு ஜெட்லாக் போக இருவருமே நன்கு படுத்து தூங்கிவிட்டனர் கிருஷ்ணா கிளம்பி ஸ்டேஷனுக்கு சென்று விட்டான் மதியம் சாப்பிடவும் இருவரும் எழும்பி வரவில்லை மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் எழுந்து நிதானமாக காஃபி குடித்துவிட்டு தான் கொண்டு வந்த பொருட்களிலிருந்து எல்லோருக்கும் வாங்கி வந்ததை விஷ்ணு பகிர்ந்து அளித்தான் அதை உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த வாணியிடம் வேண்டுமென்றே ஆமா நீ என்ன எங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்க என்று தாத்தா கேட்டார் 
அதான் தாத்தா நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் விஷ்ணு எல்லாருக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான்ல எனக்கு மட்டும் ஒண்ணுமே வாங்கிட்டு வரல தாத்தா என்று அவரிடமே அவள் தனது பஞ்சாயத்தை வைக்க எல்லோரும் சிரித்தனர் ஆனால் புவனா முகத்தில் தெளிவு இல்லாததை கண்டு அவளை விசாரித்தாள் என்ன ஆண்டி உடம்புக்கு முடியலையா ஒன்றும் இல்லை அத்த அத்தா இங்க வெளியூர் போயிருக்காங்களா விஷ்ணு கேட்டான் அவன் கேட்டதும் புவனா அடக்க முடியாமல் அழுதுவிட பாட்டி அவளை தேற்றினார் என்ன இது அவன் என்ன வேற எங்கேயுமா போயிட்டான் இதே சென்னையில தானே இருக்கான் பிரச்சனை தீர்ந்ததும் தன்னால வருவான் என்ன விஷயம் பாட்டி அத்த அழுறாங்க அரச அத்தா எங்க என்று கேட்டதும் அவர் அத்தனை விஷயத்தையும் கூறிவிட்டார் கேட்ட இருவரும் அதிர்ந்து போயினர் எப்ப நடந்தது பாட்டி அவ ஏன் எங்க கிட்ட எதுவுமே சொல்லல பத்து நாள் கூட ஆகல எங்களுக்கும் எதுவும் புரியல இந்த விஷயம் நடந்ததுல இருந்து உங்க அத்தா அழுது கொண்டே இருக்கா கிருஷ்ணா ரெண்டு நாளாதான் பரவாயில்ல ஒரு வாரமா அவனும் பித்து பிடித்த மாதிரிதான் இருந்தான் நோ நான் இதை நம்ப மாட்டேன் மயூரா கிருஷ்ணாவத்தான் விரும்பினாள் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதையா படப்படத்தாள் காரணம் இதையாவும் மயூராவும் கல்லூரி தோழிகள் அவர்களின் காதல் முதலில் அவளுக்குத்தான் தெரியும் அவள் கூறியது உண்மை என்பதால் யாராலும் அதற்கு மேல் பதில் சொல்ல இயலவில்லை அன்று இரவு உணவிற்கும் கிருஷ்ணா வரவில்லை இருவரும் அவனுடைய வருகைக்காக ஹாலிலேயே காத்திருந்தனர் பதினொன்றரை மணிக்கு மிகுந்த கலைப்புடனும் சிவந்த கண்களுடனும் உள்ளே நுழைந்தவனை பார்த்து மாத்திரத்தில் இருவருக்குமே புரிந்துவிட்டது அவன் சற்றே மது அருந்தி இருக்கிறான் என்பது அவர்களுக்கு மனது தாங்கவில்லை கல்லூரி நாட்களில் நண்பர்களின் கேளிக்கை விருந்துகளில் யார் வற்புறுத்தினாலும் அண்ணனுக்கு பிடிக்காது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மதுவை கையாலும் தொட்டதில்லை அவன் விஷ்ணு ஒரு தடவை நண்பர்கள் கூறினார்கள் என்று மது அருந்துவிட்டு வந்ததற்கு அரசு கூட ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் கிருஷ்ணா வருத்து எடுத்து விட்டான் அவன் வந்த நிலைமை அவனுடைய மனநிலையை பரசாற்ற இருவரும் அதை பற்றி கேட்காமல் சாப்பிட்டாயிற்றா என்று விசாரித்தனர் அவர்கள் இருவரையும் ஹாலில் பார்த்த கிருஷ்ணா தனக்காகத்தான் காத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் அதை காட்டிக்கொள்ளாது என்னடா தூங்க போலையா என்று விஷ்ணுவிடம் விசாரித்தான் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் கிருஷ்ணாவை தீர்க்கமாக பார்த்த விஷ்ணு ஏண்டா இவ்வளவு நடந்திருக்கு ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட சொல்லணும்னு உனக்கு தோணலையா நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படியாடா பழகிட்டு இருக்கோம் வருத்தத்துடன் கேட்டான் அதை பற்றி பேசி ஒன்னும் ஆக போறதில்ல அதனாலதான் உங்க கிட்ட சொல்லல டேய் மயூரா அப்படி கிடையாது ஒருத்தனை மனசார காதலிச்சுட்டு இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ற அளவுக்கு தரம் தாழ்ந்தவை இல்ல அவ கிட்ட என்ன ஏதுன்னு நீ விசாரிச்சியா இதையா கேட்டதும் அதுவரை குமரி கொண்டிருந்த ஆத்திரம் வெளிப்பட தான் அமர்ந்திருந்த சோபாவில் ஓங்கி கைகளால் குத்தினான் நானும் அப்படித்தான் நம்பினேன் ஆனா உங்க இனத்துக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்றது வழக்கமான ஒன்றாச்சே என்று குத்தலாக கூறினான் மயூராவை திருமணம் செய்தது வேறு யாராக இருந்தாலும் அதை பற்றி கேட்க முடியும் பேச முடியும் ஆனால் அந்த வீட்டின் ஆணிவேராக அனைவரும் நினைத்த ஒருவன் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கும் போது அதை கேட்க கூட யாருக்கும் துணிவு வரவில்லை என்பதுதான் உண்மை இதையே யோசித்த விஷ்ணுவும் இதையா உன்னோட தோழி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம அரசு அத்தான அதனால நம்ம இத பத்தி இனிமே பேசக்கூடாது என்று கூறினான் அதற்காக அவங்க செய்தது நியாயம் ஆயிடுமா தம்பி காதலிக்கிற பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த வீட்டுல யார் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் மத்தவங்க விட்டா கூட அவங்கதான் கூப்பிட்டு வச்சு முழு நீளத்துக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப அவங்க செஞ்ச தப்ப யார தட்டி கேக்குறது அதனாலதான் சொல்றேன் மத்தவங்களை தப்பு செய்ய விடாமல் எப்போதும் கண்டிச்சுட்டே இருந்த மனுஷனுக்கு தான் செய்வது தப்புன்னு தெரியாதா என்ன விஷ்ணுவின் பதிலால் ஆத்திரம் அடைந்தவள் அடுத்து ஆரம்பிக்கும் முன் ஏய் நீ போய் படு நான் இவனை கூட்டிட்டு போறேன் என்று வலுக்கட்டாயமாய் அவளை அனுப்பி வைத்தான் சோபாவின் பின்னால் தலையை சாய்த்து கண்களை மூடி கால்களை தளர நீட்டி கொண்டு கண் மூடி கிடந்தவனை பார்த்து விஷ்ணுவின் விழிகள் கலங்கியது அவர்கள் இரண்டு பேரில் எப்போதுமே கிருஷ்ணாதான் தைரியசாலி விஷ்ணு படிப்பு நண்பர்கள் என்று இருந்தாலும் அவன்தான் எல்லா விதமான போட்டிகளிலும் பங்கெடுத்து முதல் பரிசை வென்று வருபவன் அது மட்டுமல்லாத சிறந்த புட்பால் பிளேயர் விளையாட்டு என்சிசி இவைகளில் அவனின் பங்கு இல்லாத இடமே கிடையாது எனலாம் அதனாலேயே அவனுக்கு போலீஸ் வேலையின் மீது ஒரு வித கிரேஸ் அப்படிப்பட்டவன் இன்று உற்சாகம் குறைந்து தளர்ந்து இருப்பதை பார்த்ததும் ஒருவனை அடியோடு சாய்த்து விடுவது இந்த காதல் தான் என்னதான் காதலோ ஒரு எளவும் புரியல காதலாம் காதல் வேற யாரையும் திட்ட முடியாமல் காதலை திட்டி தீர்த்தான் நீ வாடா அவனை அழைத்து கொண்டு அவனது அறைக்கு சென்று அவன் உடை மாற்றி படுக்கும் வரை கூடவே இருந்தவன் டே காதல் மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது உன்னோட லட்சியம் இந்த போலீஸ் வேலை தான் இதுல ஏதாவது சாதிக்க பாரு இந்த உலகத்திலேயே அவ ஒருத்தி மட்டும்தான் பொண்ணா விட்டு தள்ளு நிம்மதியா தூங்கு என்று கூறிவிட்டு தனது அறைக்கு சென்றான் நிம்மதியா 
அது இனி தன் வாழ்வில் வருமா என்னோட நிம்மதி சந்தோஷமான வாழ்க்கை கனவு அத்தனையும் அவை எடுத்துட்டு போயிட்டாலே எப்படி டி உனக்கு மனசு வந்தது மானசீகமாக மயூராவிடம் கேட்டவன் அண்ணா உனக்கு தெரியாதா நான் அவளை எவ்வளவு உயிருக்கு உயிரா விரும்பினேன் என்று பிறகு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு செயலை எனக்கு எதிராக செய்தாய் மனதுக்குள்ளே அண்ணனிடம் கேள்வி கேட்டான் அண்ணன் தன் மேல் வைத்திருந்த பாசம் தான் அண்ணன் மேல் வைத்திருந்த மரியாதை அவனால் அவன் அண்ணனிடம் நேரடியாக கேட்க முடியவில்லை எப்படி இருந்த குடும்பம் எத்தனை சந்தோஷமான நாட்கள் அவை இனி வருமா கிருஷ்ணாவின் மனதுக்குள் எழுந்த இதே கேள்வியை அங்கே இன்னொருவனும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் உன் மேல உயிரையே வச்சிருக்கேண்டா ஆனா நானே உனக்கு எதிர நிற்கும்படியான சூழ்நிலை உருவாகிடுச்சு அதை சொல்ல கூட முடியாத நிலையில நான் இப்போ இருக்கேன் எத்தனை சந்தோஷமான குடும்பம் எத்தனை சந்தோஷமான நாட்கள் அவை இனி திரும்ப வருமா நான் செய்த செயலோட வீரியம் உங்க எல்லாரையும் அதிர்ச்சடைய செய்திருக்கோம் அதை விட நான் அம்மாவை பேசியது எல்லாருக்கும் வருத்தத்தையும் கோபத்தையும் கொடுத்திருக்கோம் நீங்கள் அனைவரும் என் மீது கோபமாக இருக்க வேண்டும் அது ஒன்றுதான் எனக்கு இப்போது வேண்டுவது அப்போதுதான் நான் நினைத்தது நடக்கும் கண்களை இருக மூடி தீர்மானமாக யோசித்தவன் நெஞ்சில் கடந்த கால இன்ப அலைகள் ஆர்ப்பரித்து கொண்டு சீறி எழுமின டண்டனக்கா ஏடனக்கு நக்கா என்ற பாட்டு அறை முழுவதும் உச்ச ஸ்தாயில் ஒழிக்க அந்த அறைக்குள் நான்கு குழந்தைகளும் தாத்தாவும் ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் குழந்தைகள் மெத்தையிலும் தாத்தா கீழையும் ஆடிக்கொண்டிருக்க சத்தம் காதை பிழந்தது கதவு சாத்தி இருந்தாலும் ஜன்னல் வழியாக சத்தம் வெளியே வர மாடியில் இருந்து இறங்கி வந்த பிரபாகர் என்ன சத்தம் என்று தனது புருவத்தை நெறித்து கொண்டு சத்தம் வந்த அறையை எட்டி பார்த்தான் விஷ்ணு சிவராமன் அணுவின் செல்ல மகன் மகள் ஆரபி கிருஷ்ணா பிரபாகர் புவனாவின் தவ புதல்வன் சுரபி நால்வரும் தாத்தாவுடன் சேர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் பிரபாகர் உள்ளே நுழைந்ததும் தாத்தா ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட குழந்தைகள் அவனை கவனிக்காமல் ஆடினர் ஆடியோவை அவன் நிறுத்தியதும் பாட்டு நின்று விட்டதே என்று திரும்பிய குழந்தைகள் தாத்தாவிடம் தாத்தா ஏன் நிறுத்திட்டீங்க கொஞ்ச நேரம் போடுங்க தாத்தா பிளீஸ் கிருஷ்ணாவின் கெஞ்சலை பார்த்த தாத்தா பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அப்பா இருப்பதை கண்களால் சுட்டி காட்டினார் புத்திசாலி குழந்தையான கிருஷ்ணா தாத்தா கண்ணை காட்டியதுமே புரிந்து கொண்டவன் அந்த பக்கம் கூட திரும்பாமல் விஷ்ணு அப்பாடா கத்தி விட்டு மின்னல் வேகத்தில் அறையை விட்டு வெளியே ஓடிவிட்டான் விஷ்ணுவும் ஆரபியும் சுரபியும் பிரபாகரனை பார்த்து பயந்து கொண்டே நிற்க சுரபி என்ன இது நீயும் ஆரபியும் பெரிய பிள்ளைங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்களும் சேர்ந்து இப்படித்தான் பண்றதா அதட்டவும் நாங்க வேண்டான்னு தான் சொன்னோம்ப்பா கிருஷ்ணா தான் தாத்தா கூட சேர்ந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் ஆடலாம் யாரும் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு சொன்னான் உண்மையை உள்ளபடி உரைத்தாள் எங்க அவன் அவன் அப்பவே பறந்து போயிட்டானே ஆமா நீங்க என்ன குழந்தையா அவங்க சேட்ட பண்ணுனா நீங்க கண்டிப்பா அதை விட்டுட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் கும்மாளம் போடுறீங்க உங்க உடம்புக்கு இதெல்லாம் ஒத்துக்குமா உண்மையான அக்கறையோடும் சற்று கண்டிப்புடனும் மாமனாரிடம் கேட்டான் பிரபா குழந்தைங்க கிட்ட நாமும் குழந்தைகளா தான் பழகணும் அப்பதான் அவங்க என்ன செய்தாலும் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நீ கண்டிப்பா மட்டும் காட்டினேன்னு வச்சுக்கோ தப்பு செய்தா நம்ம கிட்ட மறைக்கத்தான் பாப்பாங்க இந்த வீட்டுல எல்லாரும் ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்க எனக்கு பொழுது போகணும் இல்ல இப்போதைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கதான் பேசும் பொழுதே பிரபாகரின் பின்பக்கம் தன் கையை காட்டி குழந்தைகளை வெளியே போக சொல்லிவிட மூவரும் அந்த அறையை விட்டு சிட்டாக பறந்து சென்றனர் அந்த வீட்டிலேயே பிரபாகர் கட்டுப்படும் ஒரே ஆள் மாமனார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அது குழந்தைகளுக்கும் தெரிந்திருந்ததால் அவர்கள் தாத்தாவை எப்பொழுதும் ஐஸ் வைத்து அவருடன் மிகவும் நட்பாக இருந்தனர் வெளியே வந்தவன் நேராக மனைவி புவனாவை தேடிக்கொண்டு டைனிங் ஹாலுக்கு சென்றான் கிச்சனில் வேலையாக இருந்தவள் கணவனை கண்டதும் என்னங்க வெளியே எங்கேயோ போகணும்னு சொன்னீங்க போகலையா ஒரு கப் காஃபி எடுத்துட்டு மாடிக்கு வா தலை ரொம்ப வலிக்குது மனைவியிடம் சொல்லிவிட்டு தங்களது அறைக்குள் சென்றான் காஃபியுடன் வந்தவள் என்னாச்சுங்க என்று கேட்டாள் காஃபியை உறிஞ்சி கொண்டே அத உங்க அப்பா கிட்ட கேளு இந்த பசங்களோட சேர்ந்துகிட்டு அவர் அடிக்கிற லூட்டி தாங்கள ஸ்டீரியோவை அலற விட்டுட்டு இவரும் சேர்ந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரோட உடல்நிலைக்கு அதெல்லாம் சேருமா நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாரு உங்க அம்மா கிட்ட போட்டு கொடுத்துடு அம்மா சொன்னா மட்டும் கேட்டுடுவாரா இந்த பசங்க எல்லாரும் எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் அவர்கிட்ட தான் போய் நிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் கூட்டுக்கலவாணிகள் ஒன்னும் செய்ய முடியாது எப்படியோ போகட்டும் விடுங்க எனக்கும் இவங்க நாலு பேரையும் மேய்க்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிடுது அணு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவா அம்மா முந்தி மாதிரி முடியல நான் ஒருத்தியே இதெல்லாம் பாக்குறது சளித்து கொண்டாள் காஃபி கப்பை அருகில் இருந்த மேஜையில் வைத்துவிட்டு அவளை தன் கை வளவில் கொண்டு வந்தவன் 
உன்னை யாரடி இதெல்லாம் பார்க்க சொன்னா நீ என்ன மட்டும் கவனி போதும் நான் தான் உன்கிட்ட சொன்னேனே இன்னும் ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போட்டுக்கோ அப்படின்னா உனக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு நீ கேட்க மாட்டேங்கிற மனைவியிடம் பேசிக்கொண்டே அவளது கண்ணத்தில் தனது அதரங்களை பதித்தான் அதான பார்த்தேன் என்னடா இன்னும் நீங்க உங்க வேலைய காட்டலையேனு மெளிதாக சிரித்த மனைவியிடம் நீ தாண்டி என்னோட எனர்ஜி காஃபி எல்லாம் சும்மா காஃபி வித் புவன் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் ஏய் எல்லாருக்கும் வயசு கூடிக்கிட்டே போகும் உனக்கு மட்டும் ரிவர்ஸ்ல வருதா என்ன சரசமாக வினவிக்கொண்டே அவளது கழுத்தில் தன் முகம் புதைத்தான் கணவனின் வார்த்தைகளில் மயங்கியவள் வெளியில் அவனிடம் ஏதோ ஐஸ் ரொம்ப பலமா இருக்கு அவனிடம் இன்னும் நெருக்கமாக இழைந்து கொண்டே கேட்டாள் கிருஷ்ணா பிறந்த பிறகு நீ இப்ப எல்லாம் என்ன கண்டு கொள்வதே இல்லை உனக்கு மூணு பசங்க இருக்கிற தைரியம் நான் தேவையில்லை என்று முடிவு பண்ணிட்ட போல இருக்கு அதை சொன்னால் அவள் கோவப்படுவாளோ அதை கூறி அவளை வெறுப்பேற்றினான் அவங்க சின்ன பசங்க அவங்கள நான் தான் கவனிக்கணும் ஒண்ணு பண்ணுங்க நீங்க அவங்கள கவனிச்சுக்கோங்க நான் உங்களை பாத்துக்கிறேன் ஏய் அவங்கள பாத்துக்க உங்க அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க எனக்கு நீ மட்டும் தாண்டி இருக்க எனக்கு போகத்தான் அவங்களுக்கு ஏக போக உரிமை அவன் சொல்லி கொண்டு இருக்கையிலேயே ஓ என்று கத்தி கொண்டு நான்கு குழந்தைகளும் அறைக்குள் நுழைந்தனர் உள்ளே வந்தவர்கள் நேராக புவனாவிடம் சென்று அம்மா கிருஷ்ணா அடிச்சுட்டான் அத்த விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் எங்களை அடிக்க வராங்க இல்லம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் எங்களை சத்தம் போட்டாங்க ஆள் அழுக்கு காய்ச்சு மூச்சு என்று கத்த ஒரு நொடியில் மனைவியாய் இருந்தவள் தாயாய் மாறி அந்த குழந்தைகளுடன் ஐக்கியமாகி போனாள் அத்தியாயம் ஆறு அரசுவுக்கும் கிருஷ்ணா விஷ்ணு இருவருக்கும் ஐந்து வயது வித்தியாசங்கள் அதனால் அவன் எப்போதும் அவர்களிடத்தில் ஒரு பெரிய மனிதன் தோரணையோடு நடந்து கொள்வான் அவன் பிளஸ் டூ படித்துக் கொண்டிருக்க ஆரபி சூரபி ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தனர் கிருஷ்ணா விஷ்ணு ஏழாவது வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தனர் படிப்பில் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் சிறந்து விளங்கினாலும் ஊமையாய் சேட்டை இருவரும் பண்ணி கொண்டே இருந்தனர் ஆரபி சுரபியை மாட்டி விடுவர் அன்றும் அது மாதிரிதான் தோட்டத்தில் எல்லாருமாக விளையாடி கொண்டு இருந்தனர் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும் என்று சொல்ல ஆரபியும் சுரபியும் வேண்டாம் ஷட்டில் காக் விளையாடலாம் என்று கூறினர் டே அது பொம்பளம் பசங்க விளையாடும் விளையாட்டு நாங்க அது விளையாட வரல கிருஷ்ணாதான் முதலில் ஆரம்பித்தான் விஷ்ணு அவனிடம் ரகசியமாக இப்படி சொன்னா அவங்க வரமாட்டாங்க அப்புறம் நமக்கு யார் பால் எடுத்து போடுவா அதனால முதல்ல அவங்க கிட்ட நம்ம கூட விளையாட செல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட நம்ம விளையாட வருவோம்னு ப்ராமிஸ் பண்ணு ஐடியா சொல்லி கொடுத்தான் அதுபடியே கிருஷ்ணா தனது அக்கா சுரபியிடம் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ள போங்கடா இப்படித்தான் சொல்வீங்க அப்புறம் வரவே மாட்டீங்க சத்தியமா வரும்கா பிளீஸ் கா உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன்கா நூறு பிளீஸ் போடவும் மனம் இறங்கி அவர்கள் பால் எடுத்து போட ஒப்புக்கொண்டனர் கிருஷ்ணா மட்டையை வைத்து அடிக்க விஷ்ணு பால் வீசி எறிந்தான் தொலைவில் விழும் பந்துகளை ஆரபி ஒரு பக்கமும் சுரபி ஒரு பக்கமும் இருந்து எடுத்து போட்டுக்கொண்டு இருந்தனர் சற்று நேரம் எல்லாம் ஒழுங்காக சென்றது எதிர்பாராத விதமாக விஷ்ணு பந்து போடும் போது கிருஷ்ணா சுழற்றி அடிக்க பந்து முதன் மாடியில் இருந்த பிரபாகர் அறையின் ஜன்னலை பதம் பார்த்தது அவ்வளவுதான் நால்வருமே பயந்து ஓடிவிட்டனர் அக்காக்கள் இருவரும் பயத்தில் அழ ஆரம்பிக்க அருகில் இருந்த கிருஷ்ணா அலட்சியமாக அவர்களிடம் எதுக்கு அழுறீங்க டேய் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா தோல உரிச்சுடுவாங்க தெரியாம இருக்கணும்னா ஒரே வழிதான் இருக்கு எல்லாரும் அமைதியா போய் அவங்கவுங்க இடத்துல படிக்க உட்காந்துக்கலாம் அம்மா கிட்ட யாரையும் காட்டி கொடுக்க கூடாது ஓகேவா ஏண்டா நீ தானே உடச்ச அது எப்படி எல்லாரும் தான் விளையாடணும் அப்ப எல்லாருக்கும் தான் பங்கு இருக்கு என்னை மட்டும் மாட்டி விட்டீங்க நானும் உங்களை மாட்டி விடுவேன் எப்படி மாட்டி விடுவேன் போன தடவை மார்க்கு கம்மியா எடுத்துட்டு அப்பா கிட்ட சைன் வாங்காம அம்மா கிட்ட நீ வாங்கிட்டு போனல்ல பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் டேய் அது போன மாசம் அதெல்லாம் அப்பாவுக்கு இதுவரை தெரியாது இல்ல அவர்கள் இருவரும் பயந்து விட்டனர் அதன்படியே சொல்வதாக ஒப்புக்கொண்டனர் குழந்தைகளை அழைத்து புவனா விசாரிக்க ஆரம்பித்தாள் ஹாலில் உள்ள சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு டேய் யார் உடச்சதுன்னு முதலிலேயே சொல்லிட்டீங்கன்னா தண்டனை கிடையாது இல்லைன்னா அப்பா கிட்ட சொல்லி கண்டிப்பா அடி வாங்கி கொடுப்பேன் அம்மா நாங்க யாருமே உடைக்கலமா சுரபி பயந்து கொட்டிலே பதில் சொல்ல ஆரபியும் ஆமா நாங்க யாருமே உடைக்கல என்று கூறினாள் நீங்க உடச்சிருக்க மாட்டீங்க அவனுங்க ரெண்டு பேரும் உடைச்சிட்டாங்க அப்படித்தானே என்று கேட்க இல்லை என்று நான்கு பேருமே சாதித்தனர் உண்மை சொல்ற வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் அப்படியே கை கட்டி நின்னுட்டு இருங்க நைட்டு சாப்பாடு கிடையாது சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றார் அதுவரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த தாத்தா பேரன் பேத்திகள் அருகில் வந்தார் டே கிருஷ்ணா நீயும் விஷ்ணுவும் கிரிக்கெட் விளையாண்டுதான கண்ணாடி உடைச்சிங்க 
தாத்தாவின் கேள்விக்கு யாருமே பதில் சொல்லவில்லை கிருஷ்ணா விஷ்ணு பொய் சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி பொய் சொல்லணும்னு மத்தவங்களை வற்புறுத்த கூடாது தப்பு செய்வது சகஜம் அத நேர்மையா ஒத்துக்கணும் திருத்திக்கணும் அதுதான் நல்ல குழந்தைகளுக்கு அடையாளம் இப்போ ஒரு பழக்கத்தை அடிக்கு பயந்து பழகுனீங்க அந்த குணம் உங்களது ரத்தத்துல ஊறிவிடும் அம்மா கிட்ட உங்க தப்ப ஒத்துக்கோங்க உங்களை அடிக்காம பாத்துக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு சரியா எல்லோருக்கும் புரியும் படியாக அறிவுரை கூறினார் குழந்தைகள் இடத்தில் அப்பா பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டே வந்த புவனா என்ன உங்க கிட்ட ஐஸ் வைக்கிறாங்களா இன்னைக்கு நீங்க என்ன சமாதானம் சொன்னாலும் சரி அவங்கள விட போறதா இல்ல கொஞ்சம் பொரு அவங்களுக்கு சொன்னதைத்தான் நான் உனக்கு வேற விதமா சொல்றேன் குழந்தைங்க கிட்ட கண்டிப்பு காட்ட வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனா அதே கண்டிப்பு அவங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா கொஞ்சம் சமாதானமா போயி அத பத்தி கேட்டு இருக்கணும் அவங்க தப்பை திருத்தணும் இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு முதல்ல கேளு என்றதும் கிருஷ்ணாவை பார்த்து என்னடா என்றாள் அம்மா நானும் விஷ்ணுவும் விளையாடும் போது பால் பட்டு உடஞ்சு விழுந்துருச்சு சாரிமா என்றான் சாரி அத்தை விஷ்ணுவும் தன் பங்குக்கு அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டான் அப்புறம் ஏண்டா அக்காக்களை மிரட்டி வச்சீங்க அவள் கோபப்பட அவளிடம் அவங்கள முதலில் அனுப்பு என்று சொல்லி குழந்தைகளை போகும்படி சைகை காட்டினார் பின்னர் மகளிடம் ஒரு வகையில் அந்த பிள்ளைகளை பாராட்டணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காமல் ஒற்றுமையா இருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல குணம் இப்படி இருக்கிறவங்க நாளைக்கு பெரிய பசங்க ஆன பிறகும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாசமா இருப்பாங்க அத கணக்கு வைத்துதான் அவங்கள சமாதானமா போக சொன்னேன் குழந்தைங்க கிட்ட அன்பா பேசிதாமா காரியம் சாதிக்கணும் இப்ப என்ன மாப்பிள வர்றதுக்குலாம் ஆள் வச்சு கண்ணாடிய சரி பண்ணு அப்பாவை மறுத்து அவளால் பேச முடியவில்லை அதிலிருந்து கிருஷ்ணா எந்த விஷயம் என்றாலும் தாத்தாவிடம் மட்டும் உண்மையை கூறிவிடுவான் அதே போல் பள்ளியில் பசங்களுக்கு இடையே நடந்த பிரச்சனையில் விஷ்ணுவை ஒரு பையன் கீழே தள்ளிவிட கிருஷ்ணா அந்த பையனை புரட்டி எடுத்து விட்டான் விஷயம் பிரின்சிபல் வரைக்கும் சென்றது அரசு அவனின் அண்ணன் என்று தெரிந்ததால் பிரின்சிபால் முதலில் அவனை அழைத்து அவனிடம் விஷயத்தை கூறிவிட்டு அப்பாவை கூட்டி வரும்படி பணித்தார் இது மாதிரி நடக்காம நான் இனி பாத்துக்கிறேன் அப்பா பிசினஸ் விஷயமா வெளியூர் போயிருக்காங்க என்று கூறி அவரை சமாளித்து விட்டு தம்பியிடம் வந்து என்னடா நடந்தது என்று கேட்டான் தப்பு எதிர்த்தரப்பு பையன் மேல்தான் என்று தெரிந்ததும் தம்பியிடம் இனி இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லு நான் பாத்துக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு நீயா யாரையும் அடிக்க கூடாது அவனிடம் அறிவுறுத்தி விட்டு அந்த பையனை அழைத்து மிரட்டி அனுப்பி வைத்தான் விஷயத்தையும் அப்பாவிடம் சொல்லாமல் அண்ணனே தங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது அவனுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது அதன் பிறகு தம்பி விஷ்ணு இருவரையும் அரசு தன்னுடைய கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டான் அரசு பள்ளி இறுதி படிப்பை முடித்து அப்பாவை போலவே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தான் வருடங்கள் விரைந்து ஓடின அரசு இன்ஜினியரிங் முடித்து எம்பிஏ முதல் வருடம் படிக்கும் பொழுது விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் கல்லூரிக்குள் நுழைந்தனர் சுரபி என்ஜினியரிங்கிலும் ஆரபி மருத்துவ படிப்பில் மூன்றாவது வருடம் இருவரும் ஒரே கல்லூரியில் சேர்ந்தனர் விஷ்ணு மெக்கானிக்கல் பிரிவும் கிருஷ்ணா பிடெக் என்ஜினியரிங் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தனர் கிருஷ்ணாவுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே போலீஸ் துறையின் மீதுதான் நாட்டம் அதனால் கல்லூரியில் உள்ள அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் பங்கு பெற ஆரம்பித்தான் ஏற்கனவே பள்ளியில் விளையாட்டுகளில் பல பரிசுகள் வாங்கி இருந்தவன் என்சிசியிலும் தலைமை பொறுப்பு ஏற்று இருந்தான் அந்த ஆளுமை திறனும் விளையாட்டில் அவன் காட்டிய ஆர்வமும் சுலபமாக மாணவர்களின் நட்பை பெற்று தந்ததால் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு இறுதியிலேயே அவனுக்கு பல பொறுப்புகள் தானாக வந்தது கிருஷ்ணா இனி நீதான் வாலிபால் டீம் கேப்டன் அவர்களது கல்லூரி பி டி மாஸ்டர் கூறியதும் சந்தோஷமாக அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து தனிப்பட்ட பயிற்சி அளித்து அந்த வருடம் இறுதியில் நடந்த கல்லூரி மாணவர்கள் இடையேயான போட்டியில் தங்களது கல்லூரியை வெற்றி பெற செய்தான் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அவனை கொண்டாட அதுவரை டீம் கேப்டனாக இருந்த மாணவன் ஷேவாவுக்கு மிகுந்த அவமானமாக இருந்தது விகாஷ் ஷேவா டெல்லி மத்திய அரசவையில் இருக்கும் மத்திய அமைச்சர் ஒருவரின் மகன் தனது செல்வாக்காலும் அதிகாரத்தாலும் கல்லூரியில் மதிப்பு மிக்கவனாக வளம் வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு இது மிகப்பெரிய அவமானமாக தோன்றியது விகாஷ் என்ன இது மாஸ்டருக்கு இப்போது நம்ம தயவு வேண்டாம் போல இருக்கு ஒரு நண்பன் புலம்ப இன்னொருவன் டே இவங்க எல்லாருக்கும் நீ யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணுடா அவனுக்கு வெறி ஏற்றி விட்டன அவனை பொறுத்தவரை படிப்பு என்பது கௌரவத்துக்கு தான் இப்போதே தனது தந்தையின் கட்சியில் இளைஞரணி உறுப்பினர் மேலும் அவரது தொழில்களின் ஏக போக வாரிசு படிப்பில் சுமார் ரகம் என்றாலும் குறுக்கு வழியிலும் புத்தியிலும் கை தேர்ந்தவன் 
எல்லாவரையும் விட தனக்கு எதிரி ஒன்று ஒருவரை கணித்து விட்டால் அவனை கடைசி வரை தலையெடுக்க விடாமல் வைப்பது அல்லது கூண்டோடு அழித்து விடுவது அவனது கலை கல்லூரியிலும் இதுவரை தான் தனிப்பட்ட முறையில் ராஜாங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்க புதிதாக வந்த ஒருவன் தனது இடத்தை பற்றி கொள்வதா என்று ஏற்கனவே மனதுக்குள் குமைந்து கொண்டிருந்தவன் நண்பர்கள் வேறு இப்போது உசுப்பேற்றி விட கிருஷ்ணாவை எந்த வகையில் ஒழித்து கட்டலாம் என்று யோசித்தான் தற்செயலாக கிருஷ்ணா அவனது நண்பர்களுடன் இவர்களை தாண்டி பிளே கிரவுண்ட் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்க தான் மட்டும் அவனது எதிரில் போய் நின்றான் திடீரென்று தன் எதிரில் வந்து நின்றவனை யார் என்று அறியாமல் கிருஷ்ணா பார்த்தான் அவனது கூட இருந்த மற்ற விளையாட்டு நண்பர்களுக்கு அவனை தெரியுமாதலால் கிருஷ்ணாவுக்கு அருகில் உள்ள சீனியர் மாணவன் ஒருவன் காதுக்குள் மெதுவாக இதுதான் விகாஷ் விளையாட்டு கல்ச்சுரல் எதுவானாலும் இவன் கிட்ட கேட்டுதான் முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு காலேஜ்ல இவனது அதிகார பிரபலம் என்றான் அப்படியா அப்ப காலேஜ் சேர்மனா இல்ல உண்மையா அடிதடி மட்டும்தான் இவனோட கேம் ஆனா மத்திய மந்திரியோட பையன் பிரின்சிபலுக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் அதனால இவன் வச்சதுதான் சட்டம் விகாஷ் கிருஷ்ணாவின் எதிரே வந்து முறைத்து கொண்டு நிற்க அவன் நிற்பதை பற்றி கவலைப்படாமல் கூட இருந்தவனிடம் விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தான் அது அவனின் சினத்தை அதிகரிக்க முகத்திற்கு எதிரே தனது வலது கையால் சொடக்கிட்டு அழைத்து என்ன வந்ததுமே டீம் கேப்டன் ஆயிட்டோன்னு ரொம்ப திமுரா இருக்கியா வேண்டுமென்றே சண்டையை ஆரம்பிப்பதற்காக கேட்டான் புரியல டீம் கேப்டன் ஆனா திமிர் வருமா என்ன எனக்கு அப்படி எதுவும் இதுவரை வரல உங்களுக்கு தேவைன்னா வர வளைக்கலாம் அவன் வாணியிலேயே பதில் சொல்ல விகாஷுக்கு முகம் கருத்தது கூட இருந்த மாணவர்கள் அடக்க முடியாமல் சிரித்து விட அத்தனை பேரையும் முறைத்து பார்த்தான் வேண்டா கிருஷ்ணா என்கிட்ட வச்சுக்காத பாருங்க மிஸ்டர் நானா உங்க கிட்ட வந்து பேசல எந்த வம்புக்கும் வரல மாஸ்டர் என்ன சொன்னாரோ அத மட்டும்தான் நான் செய்யறேன் கிளாஸ்ல என்னோட வேலை உண்டுன்னு இருக்கேன் எனக்கு என்னோட படிப்பு விளையாட்டு இது மட்டும்தான் முக்கியம் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க உங்க ப்ரொஃபஸர் கிட்ட பேசுங்க தெளிவாக கூறிவிட்டு வழி மறித்து நின்ற அவனை ஒற்றை கையால் விளக்கி தள்ளிவிட்டு பிளே கிரவுண்ட் நோக்கி நடந்தான் மற்ற மாணவர்களும் அவனை பின்பற்றி சென்றுவிட தான் நின்ற இடத்தில் இருந்தே அவன் செல்வதை முறைத்து கொண்டே நின்றவனை அவனது நண்பர்கள் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்து சென்றனர் இன்ஜினியரிங் சென்னையில் முடித்துவிட்டு எம்பிஏ ஹைதராபாத் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்த அரசு விடுமுறைக்கு உருக்கு வந்திருந்தான் ஞாயிறு காலை அவனை பார்த்தவர்கள் எல்லோரும் உற்சாகத்தோடு சுற்றி கொண்டனர் நேத்து நைட்டு தானடா வந்தேன் ஆமா எல்லோர் படிப்பு எப்படி போயிட்டு இருக்கு அண்ணா வந்ததுமே ஆரம்பிக்கணுமா வேற ஏதாவது கேளு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்பதான் நீ வந்திருக்க எங்கேயாவது வெளியே போகலாமா ஓகே மதியத்துக்கு மேல மாலுக்கு போயிட்டு சினிமா போயிட்டு வரலாம் இப்ப சொல்லு படிப்ப பத்தி அது எல்லாம் நோ ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணா ஒரே வார்த்தையில் முடித்துவிட மற்றவர்கள் தங்களது சப்ஜெக்ட் பற்றி அவனிடம் விவாதம் செய்தனர் என்னடா அவங்க எல்லாரும் படிப்ப பத்தி இவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க நீ ஏன் இப்படி இருக்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணு உன்னோட ஃப்ரெண்ட் சசி அண்ணா இருக்காங்கல்ல அவங்க எந்த கோச்சிங் சென்டர்ல படிக்கிறாங்கன்னு கேட்டு என்னையும் சேர்த்து விடேன் டே அவன் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுத கோச்சிங் போறான் நீ எதுக்கு கோச்சிங் போ போற அதுக்கு தான் அவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கையில் தாத்தா அங்கே வந்தார் அரசு அவரை பார்த்து நலம் விசாரித்தான் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு தாத்தா அதெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு அவர் ஜம்பமாக சொல்ல அதெல்லாம் சும்மா அண்ணா போன வாரம் தான் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு நல்லா டோஸ் கொடுத்துட்டு போனார் கிருஷ்ணா அண்ணனிடம் போட்டு கொடுத்தான் டேய் அந்த டாக்டருக்கு வேற பேஷண்டே இல்ல அதான் என்ன போட்டு பாடா படுத்துட்டு இருக்கார் அவர் அள்ளி விட்டார் ஏன் தாத்தா மருந்து ஒழுங்கா சாப்பிடுறீங்களா இல்லையா அரசு சற்று கண்டிப்புடன் கேட்க டே அவன் சும்மா உன்கிட்ட என்ன மாட்டி விட பாக்குறான் அரசுவின் கண்டிப்புக்கு முன்னால் அவரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அதற்குள் அப்பாவும் வந்து விடவே பேச்சு வேறு திசையில் திரும்பியது தம்பியின் ஆசையை சொல்ல அவன் என்னதான் மனசில் நினைச்சிட்டு இருக்கான் நம்ம கம்பெனி பார்த்துக்கிறதுக்கு எத்தனை பேர் ஆள் இருந்தாலும் போதாது அரசு ஒருத்தனா பார்க்க முடியுமா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா நம்ம பிசினஸ் தான் பார்க்கணும் சத்தம் போட ஆரம்பித்தார் விஷ்ணு மாமா சொல்ற மாதிரி படிச்சுட்டு கம்பெனிக்கு வந்து விடுவான் கிருஷ்ணாவோட ஆசை அது இல்லப்பா அவனை அவன் ஆசைப்படி விடுங்க அவன் ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கான் நல்ல வேலைதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நாளைக்கு கம்பெனியில இவனோட ஷேர் வரும்போது அதை யார் மேனேஜ் பண்றது நானும் விஷ்ணுவும் மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்குறோம்ப்பா எத்தனை நாளைக்கு இப்ப சரியா இருக்கும் பின்னால அது சரி வராது அவர் சொல்வதும் எல்லோருக்கும் நன்றாக புரிந்தது அதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்ப படிக்கட்டும்ப்பா அரசு சொல்ல மாமனாரும் அவனுடன் சேர்ந்து கொண்டு ஆமா அவன் இஷ்டப்படி படிக்கட்டும் 
கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துட்டு அப்புறம் கூட பிஸ்னஸ் பார்க்கலாம் தாத்தா அண்ணன் இருவரும் சப்போர்ட்டுக்கு அவனுக்கு இருக்க பிரபாகர் வேறு வழி இல்லாமல் அதற்கு சம்மதித்தார் அப்பா சம்மதித்த அந்த சந்தோஷத்தில் கிருஷ்ணா அண்ணனை தூக்கி நிறுத்தி ஒரு சுழற்று சுழற்றி விட டேய் விடுடா இப்பவே உன் பலத்தை என்கிட்ட காட்டாத உடற்பயிற்சி எல்லாம் செய்யற போல இருக்கு இப்பவே உன் பிடி போலீஸ்காரன் பிடியாட்டம் வல்லமா இருக்குடா தம்பியின் முதுகில் அரைந்து மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்தான் அன்று மாலை அரசுடன் நான்கு பேரும் சினிமாவிற்கு சென்றனர் சினிமா முடிந்து அனைவரும் பெரிய ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு சென்றனர் உள்ளே சென்று அமர்ந்ததும் அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் ஹாய் என்று அரசுவின் அருகில் வந்த சசிசேகரன் அமர்ந்தான் ஹாய் அண்ணா உங்களுக்கு ஆயுசு நூறு இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து பேசணும்னு அண்ணா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீங்களே வந்துட்டீங்க என்றான் கிருஷ்ணா உங்க அண்ணன் தான் மெசேஜ் கொடுத்தான் என்ன எல்லாரும் அவுட்டிங்கா கேள்வி அனைவரிடம் இருந்தாலும் பார்வை ஆரவியிடம் பாய்ந்து மீண்டது அரசு கூட பள்ளி இறுதியிலிருந்து படித்து வருபவன் சசிசேகரன் கல்லூரியில் ஒரே பாடப்பிரிவு என்பதால் நண்பர்கள் இருவரின் நெருக்கம் அதிகமாயிற்று ஆனாலும் சசியின் கனவு ஐ பி எஸ் மேல் இருந்ததால் கடந்த ஒரு வருடமாக அதற்கென்று தனியாக கோச்சிங் சென்டர் சென்று கொண்டு இருக்கிறான் மிகவும் நெருக்கமான நண்பன் என்பதால் கல்லூரி நாட்களில் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவான் சுரபி கிருஷ்ணா விஷ்ணு அனைவரும் அவனிடம் சகஜமாக பேசுவார்கள் ஆனால் ஆரபி மட்டும் எப்போதுமே அவனை கண்டதும் உள்ளே நழுவி விடுவாள் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு படிக்கையில் ஒரு நாள் அரசு இல்லாத சமயம் அவனை தேடி சசி வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் கூட வெளியே சென்றிருந்தனர் சுரபி குளித்து கொண்டு இருந்தாள் வேறு வழி இல்லாமல் ஹாலுக்கு வந்த ஆரபி தயங்கி தயங்கி அவனிடம் அத்தா இல்ல வெளியே போயிருக்காங்க என்றாள் சொல்லிவிட்டு அவனை பார்க்காமல் வேறு எங்கோ பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அப்படியா எங்க போயிருக்கான்னு தெரியுமா சசியின் கேள்விக்கு இல்லை என்னும் விதமாக குனிந்திருந்த தலை மட்டும் மெல்ல ஆடியது சற்று நேரம் அப்படியே தலை குனிந்து இருந்தவள் அவன் போயிருப்பான் என்ற நினைப்பில் மெல்ல தலை நிமிர்த்தி பார்க்க அவளுக்கு மிகவும் அருகில் எதிரில் வந்து நின்று கொண்டு அவளையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் சசி திடுக்கிட்டு விதிர்த்தவள் என்ன விஷயம் எதுவும் அத்தாங்கிட்ட சொல்லணுமா என்று திக்கி திணறி கேட்க இல்ல இப்ப எதுக்கு திக்கி திணறி பதில் சொல்றேன் நான் ஒன்னு என்ன பண்ணின அவள் மனதை துளைக்கும் பார்வையுடன் கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல என்றவள் அதற்கு மேல் வார்த்தை வராமல் சிக்கி தவிக்க கண்களில் மிரட்சி தெரிய கைகள் இரண்டையும் தன்னை அறியாமல் கோர்க்கவும் பிரிக்கவுமாக செய்தவள் அம்மாவை வர சொல்றேன் என்று கூறிவிட்டு உள்ளே பறந்தாள் அவளது தயக்கமும் தவிப்பும் அவனுக்கு எதையோ உணர்த்த அதனுடன் சேர்ந்து நண்பன் தன் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் மனதை உறுத்த திரும்பி விடலாம் என்று நினைத்த போது உள்ளிருந்து புவனா வந்து விட்டாள் அரசு வெளியில போயிருக்கான்பா வா உட்கார் அம்மா அப்பா நல்லா இருக்காங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க ஆண்டி ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமா ஒரு ஃபைல் அரசு கிட்ட இருந்தது வாங்கணும் அதான் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் போன் பண்ணி பாக்கலையா இல்ல ஆண்டி எனக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு வர வேண்டிய வேலை இருந்தது அதனால அப்படியே வாங்கிட்டு போயிடலாம்னு நினைச்சு வந்துட்டேன் ஓகே ஆண்டி நான் இன்னொரு தடவை வரேன் இருப்பா ஜூஸ் குடிச்சுட்டு போ இல்ல அரசு சத்தம் போடுவான் அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கையிலேயே அரசு வந்து விட்டான் நண்பர்கள் இருவரும் பேசி கொண்டே மாடிக்கு சென்று விட்டனர் மாடி ஏற முடியாததால் ஜூஸை ஆரபியிடமே கொடுத்து விட்டாள் ஜூஸ் கொடுத்த போதும் தன் முகம் பார்க்காமல் கொடுத்து விட்டு விரைந்து சென்று விட்ட ஆரபியை அப்போதுதான் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தான் அதன் பிறகு எப்போது அவளை பார்க்க நேர்ந்தாலும் எதிர்பாராத விதமாக அவளது கண்களை சந்திக்க நேரும் பொழுது அதில் தெரிந்த செய்தியில் அவனது மனமும் அவளிடம் வீழ்ந்து போனது அத்தியாயம் ஏழு என்னடா உன் கோச்சிங் எப்படி போகுது நண்பனின் கேள்வியில் ஆரம்பியிடம் இருந்த பார்வையை திருப்பியவன் அது நல்லாதான் போகுது அடுத்த மாதம் எக்ஸாம் வருது கிருஷ்ணா இப்பவே அந்த கோச்சிங் சேரலாமா என்று கேட்கிறான் தாராளமா சேரலாம் வார கடைசியில் வகுப்புகள் இருக்கும் இப்பவே சேர்ந்தா என்ன மாதிரி ஒரு வருடம் படிக்க வேண்டாம் உன்னோட சென்டர் எங்க இருக்கு அதுலயே சேரலாமா அல்லது வேற ஏதாவது எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள எதுலயாவது சேரலாமா நான் படிக்கிற சென்டர்ல ரெண்டு மூணு பிரான்ச் இருக்கு அதுல எது உங்களுக்கு பக்கமோ அதுல சேரலாம் நான் விசாரிச்சுட்டு போன் பண்றேன் ஓகே நீ சொன்ன பிறகு அதுல அவனை சேர்த்துடலாம் என்னடா உங்க அண்ணா கூட பிசினஸ் பார்க்க போகலையா சசி கிருஷ்ணாவை விசாரித்தான் இல்ல அண்ணா எனக்கு ஐபிஎஸ் ஆகணும் அது என்னவோ சின்ன வயசுல இருந்து போலீஸ் ட்ரெஸ் மேல எனக்கு ஒரு ஆசை என்று சொல்லவும் அவன் தோலை தட்டி அட்டகாசமாக சிரித்தான் பரவாயில்ல எங்க அப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதனாலேயே சின்ன வயசுல இருந்து என்கிட்ட அடிக்கடி கவர்மெண்ட் பெரிய போஸ்டுக்கு போகணும் கலெக்டருக்கு படி அல்லது ஐபிஎஸ்னு சொல்லியே வளர்த்தாங்க உங்க வீட்டுல இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் நெட்ஒர்க் வச்சுக்கிட்டு உன்னை போலீஸ் ஆகுறதுக்கு சம்மதிக்கிறார்கள் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் 
அப்பாவுக்கு இஷ்டம் இல்ல ஆனா அண்ணாவும் தாத்தாவும் எனக்கு சப்போர்ட் பேசிக்கொண்டே அனைவரும் தங்களுக்கு வேண்டியதை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டனர் எல்லாரும் சசியிடம் பேச அவன் வந்ததிலிருந்து ஆர்பி தனது வாயை திறக்கவே இல்லை திடீரென்று விஷ்ணு அக்காவிடம் என்னக்கா ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்ட என்று கேட்கவும் ஒரு நொடி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு தலை குனிந்து கொண்டாள் என்னடி தலைவலிக்குதா சுரபி விசாரித்தார் ஆமா பாடம் பார்த்தது ஒரே தளவழி என்று சமாளித்தார் எல்லோரும் கிளம்பவும் சசி அவர்களிடம் விடை பெற்றான் வேண்டுமென்றே ஆர்பியை தவிர அனைவரையும் பெயர் சொல்லி அழைத்து விடை பெற்றவன் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு டே இனி எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் மீட் பண்ணலாம் என்று கூறிவிட்டு சென்றான் சசியின் எக்ஸாம் முடிந்து முடிவுகள் வெளியாயின இந்திய அளவில் நாற்பத்தி ஏழாவது இடமும் தமிழ்நாடு அளவில் நான்காவது இடமும் பெற்று தேர்வில் வெற்றி பெற்றான் ஐஏஎஸ் பதவிக்கு தகுதி இருந்தாலும் அவன் தேர்ந்தெடுத்தது ஐ பி எஸ் பதவியை தான் இரண்டு வருடங்கள் முசோரியில் ட்ரைனிங் சென்றதால் இரண்டு வருடம் தான் கழித்து பார்க்க முடியும் என்பதால் நண்பனை பார்ப்பதற்கு அரசு வந்திருந்தான் அண்ணா நானும் உன் கூட வரேன் சசி அண்ணாவுக்கு வாழ்த்து சொல்வோம் என்று கிருஷ்ணா அவன் கூட கிளம்பினான் அவர்கள் கூட விஷ்ணுவும் சென்று விட்டான் சுரபி அம்மாவுடன் வெளியில் சென்று விட்டாள் ஆரபி மட்டும் தலைவலி என்று வீட்டுக்குள் அடைந்து கிடந்தாள் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையாதலால் காலையில் வெளியே சென்றவர்கள் சசியுடன் நேரத்தை கழித்து விட்டு மாலைதான் வீட்டுக்கு வந்தனர் என்னடா உன்னோட ஃப்ரெண்டு கிளம்பியாச்சா தாத்தா அரசுவை விசாரிக்கும் போது ஹாலில் தான் ஆரபியும் இருந்தாள் இல்ல தாத்தா வியாழக்கிழமை தான் கிளம்புறான் நாளையிலிருந்து கடைக்கு போக வேண்டிய வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் தாத்தா வெயிட் பண்ணுங்க நானும் இன்னும் மூணு வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பா இந்த ட்ரைனிங் போவேன் டே கடுமையா உழைக்கணும் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எக்ஸாம் பாஸ் ஆக முடியும் ஆமா தாத்தா அதனாலதான் கோச்சிங் சென்டர் இந்த வருஷமே சேர்ந்தாச்சு ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ள நல்லா படிக்கலாம் அவருக்கு பதில் கூறினான் ஆரம்பிக்கு எப்படியாவது சசிசேகரனை பார்த்து வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தது ஆனால் அதை செய்வதற்கு தைரியம் இல்லை வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களை எதிர்த்து கொண்டு ஒரு விஷயத்தை செய்யும் தைரியம் இல்லாததால் அவன் வந்தால் அவனிடம் பேசுவதற்கு கூட தயங்கினான் எந்த விதத்தில் சசியின் மீது தன்னுடைய மனம் படிந்தது என்பது கூட அவளால் யூகிக்க முடியவில்லை ஆனால் அண்ணனை பார்க்க வரும் அவனிடம் தனக்கு தோன்றிய ஈர்ப்பை யாரிடமாவது பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்றால் விஷயம் வெளியே தெரிந்தால் பிரச்சனை ஆகிவிடுமோ என்ற பயத்திலேயே தனது மனதை மறைத்து கொண்டாள் நாட்கள் செல்ல செல்ல சசியின் பார்வை தன் மீது படிவதையும் அதில் தெரிந்த காதலும் அவளுக்கு புரிந்தாலும் அவனும் தங்கள் குடும்பத்தை நினைத்து ஒதுங்குவது புரிந்தது இப்போது தான் சொல்லாவிட்டால் இனி எப்போதுமே சொல்ல முடியாது என்பது புரிந்ததால் நேராக அரசுவிடம் வந்து நின்றாள் என்ன விஷயம் அவன் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் சற்று தயங்கிக் கொண்டே நின்றாள் என்ன விஷயம் சொல்லுடா அத்தா எனக்கு உங்க ஃப்ரெண்டு சசிய பார்த்து வாழ்த்து சொல்லணும் அப்ப நான் போய் இருக்கும் போதே வந்திருக்கலாம் இல்லையா இல்ல எனக்கு தயக்கமா இருந்தது என்ன தயக்கம் இப்போது அவனின் பார்வை கூர்மையாய் அவளது முகத்தில் படிந்தது வந்து நான் இதுவரை அவர்கிட்ட பேசுனதே இல்லையா அதான் ஏன் நம்ம வீட்டுல எல்லார் கூடவும் அவன் பேசுவான் நீயும் பேச வேண்டியது தானே வேண்டுமென்றே அவளை ஆழம் பார்த்தான் இல்ல கொஞ்சம் பயமா இருந்தது சரி நான் போன் பண்ணி தரேன் பேசுறியா கொடுங்க தனது அலைபேசியில் இருந்து நண்பனை அழைத்து டே ஒரு நிமிஷம் இரு ஆரபி உன்கிட்ட பேசணுங்கிறா இந்தா பேசு என்று அவளிடம் பேசியை கொடுத்தான் வாங்கி அத்தானின் முகத்தை பார்த்து விட்டு வாழ்த்துக்கள் என்றாள் சசிக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது தானாக அவள் பேசுவாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அரசுவிடம் சொல்லி அவன் போனில் இருந்து பேசுவதில் இருந்தே அவளுடைய தயக்கத்தையும் அதை மீறிய விருப்பத்தையும் புரிந்து கொண்ட சசி தேங்க்யூ என்றான் அழுத்தமாக இதற்கு மேல் என்ன பேசுவது என்று தெரியாததாலும் எதிரில் அரசு நிற்பதாலும் தொடர்ந்து பேச முடியாமல் அலைபேசியை அத்தானிடம் கொடுத்து விட்டாள் என்னடா எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டியா என்று நண்பனை கேட்க ஓரளவு முடிஞ்சது நாளைக்கு கொஞ்சம் வெளியில போகணும் திங்ஸ் வாங்க எந்த ஏரியா இங்க பக்கத்துல போத்திஸ் ஓ பாடியா ஆமாண்டா எத்தனை மணிக்கு அங்க இருப்ப காலையில ஒரு பத்து மணிக்கு போகணும் அப்படியா பத்து மணிக்கா டே எதுக்கு இப்ப கேட்டுட்டு இருக்க நாளைக்கு நீ வரப்போறியா சாச்சா நான் இன்னைக்கு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ட்ரெயின் ஏறி விடுவேன் கொஞ்சம் இரு என்று போனின் மைக்கை மறைத்து கொண்டு அவன் வாயை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆரம்பியிடம் என்ன வேண்டும் என்று கேட்க அவளோ ஒன்றும் இல்லை என்பது போல் தலையசைத்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அவள் சென்றதும் மர்மமாக புன்னகைத்து கொண்டவன் சற்று நேரம் பேசிவிட்டு அலைபேசியை அணைத்தான் இரவு ட்ரெயினுக்கு அரசு சென்று விட்டான் ஆரபி மெடிக்கல் காலேஜ் சுரபி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் 
ஆதலால் இருவரும் தனித்தனியாக காரில் தான் செல்வர் காலை அவர்களை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு மாலை திரும்ப அழைத்து செல்ல கார் வந்துவிடும் தன்னை இறக்கிவிட்ட டிரைவர் சென்றதும் கல்லூரிக்கு செல்லாமல் வெளியே பஸ் ஸ்டாப் வந்தவள் நேராக பாடி செல்லும் பஸ்ஸில் ஏறினாள் முக்கால் மணி நேரத்தில் போத்திஸ் முன்னால் இறங்கி உள்ளே சென்றவள் எந்த தளத்தில் சசி இருக்கிறான் என்று எப்படி தேடுவது என்று குழம்பி நின்றாள் இவள் வருவதற்கு முன்னரே அங்கு வந்துவிட்ட சசி மாடியில் ஆடவர் பிரிவில் தனக்கு வேண்டியதை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவனது அலைபேசி அடிக்க யார் என்று பார்த்தவன் அரசு என்று தெரியவும் எடுத்து காதில் வைத்து என்னடா இங்க வந்திருக்கியா நேத்து நைட்ல இருந்து ஒரு மாதிரியா பேசிட்டு இருக்கியா என்ன விஷயம் உனக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் உன்னை தேடி இந்த கடவாசல்ல ஒரு ஆள் நிக்குது போய் சீக்கிரம் பாரு இல்லைன்னா உன்னை காணுமேன்னு கிளம்பினாலும் கிளம்பிடுவாங்க தகவல் கூறிவிட்டு உடனே அலைபேசியை வைத்து விட்டான் அது யாருடா நம்மளை தேடி அப்படி என்றாலும் இவனுக்கு எப்படி தெரியும் அவன் தான் ஊருக்கு போய்விட்டானே என்று நினைத்தாலும் நிச்சயமாக ஏதோ முக்கியமான விஷயம் இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி விளையாடுபவன் இல்லை என்பதால் கீழே இறங்கி கடை வாசலுக்கு சென்றான் கடையின் வாசலில் உள்ளே நீரூற்று அருகே நின்று கொண்டு சுற்றமும் முற்றமும் பார்த்தவாறே போன் பேசி கொண்டிருந்த ஆரம்பியை பார்த்ததும் அவன் சொன்ன ஆள் இவள்தான் என்று புரிந்து போயிற்று எங்காவது சசி தென்படுகிறானா என்று கண்களை சுழற்றி கொண்டே போனில் தனது தோழியுடன் பேசி கொண்டிருந்தவள் அவன் தன்னை நோக்கி வருவதை பார்த்து விட்டாள் ஏய் அப்புறம் பேசுறேண்டி தோழியிடம் கூறியவளுக்கு பயத்தில் வியர்த்து ஊற்றிற்று அருகில் வந்தவன் அவளது பயத்தை உள்வாங்கி கொண்டே என்ன இங்க நிக்கிற காலேஜ் கிடையாதா போகலையா என்றவன் மேலும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு யார் கூட வந்த நீ இங்க வருவது வீட்டுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கவும் அவளுக்கு கண்ணீரே வந்துவிட்டது உங்களை பார்க்கத்தான் கஷ்டப்பட்டு வந்து நின்னா இப்படி கேள்வி கேட்கறீங்க கோபமாய் அவனை ஏறிட்டாள் கோபத்தில் முகம் சிவக்க உதடு துடி துடிக்க அவன் தன்னை கண்டு கொள்ளாமல் கேள்வி கேட்பது வேற அவளுக்கு எரிச்சல் ஊட்டியது அந்த கோலத்தில் அவளை பேரழகியாய் தெரிய அதை ரசித்தான் என்னை பார்க்கதான் வந்தியா அப்ப நேத்து போன் பேசும் போதே என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம்ல நான் உனக்காக கீழே வெயிட் பண்ணிருப்பேன் சரிவா மேல போவோம் தேவை இல்ல என்றாள் வெடுக்கென்று ஏய் சும்மா சொன்னேன் அதுக்குள்ள கோபமா வா அவன் சமாதான கோடி பிடிக்கவும் இறங்கி வந்தவள் அவனுக்கு தேவையானதை வாங்கி முடித்தனர் பக்கத்துல உள்ள ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போலாமா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண வண்டியை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அவளிடம் பைகளை கொடுத்து விட்டு போய் தனது டூ வீலரை எடுத்து வந்தான் அவள் ஏறியதும் வண்டியை செலுத்தினான் ஹோட்டல் வரும் வரை இருவரும் ஒன்றும் பேசவில்லை உள்ளே சென்று உட்கார்ந்ததும் என்ன விஷயம் அவன் அவள் வாயிலிருந்து விஷயத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆவலோடும் ஆசையோடும் கேட்டான் ஏதோ ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் அவனை பார்க்க வந்தவளுக்கு தன் மனதில் இருப்பதை வெளிப்படுத்தும் தைரியம் இல்லை ஆதலால் சாதாரணமாக பேசினான் ட்ரைனிங்காக நீங்க ரெண்டு வருஷம் வெளியூர் போறீங்க இனி அடிக்கடி உங்களை பார்க்க முடியாது அதான் அப்படியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது சரியான விளக்கண இத்தனை நாள் எதுவுமே பேசாத ஒரு பொண்ணு இன்னைக்கு அவனை தேடி தானாகவே வந்திருக்கா இதுதான் விஷயம்னு புரியாதா இவனெல்லாம் ஐபிஎஸ் படிச்சு கமிஷனர் ஆகி குற்றவாளியை பிடித்து ஐயோ தாங்க முடியலையே கடைசி வார்த்தையை அவள் வாய்விட்டு சொல்லிவிட என்னாச்சு என்ன தாங்க முடியல இல்ல இது வேற ஒரு விஷயம் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி என்ன சொன்னாலும் புரியாது அவ எல்லாம் படித்து டாக்டர் ஆகி என்ன பண்ண போறான்னு நினைச்சேன் அதான் அப்படி சொன்ன என்று பல்லை கடித்து கொண்டு சொல்ல அவன் வாய்விட்டு சிரித்தான் அவன் சிரிக்கவும் அவளுக்கு கடுப்பாகியது நான் என்ன இப்ப ஜோக்கா சொன்னேன் உன் கோபத்தை பார்த்த சிரிப்பு வந்தது சரி இப்ப உண்மைய சொல்லு எதுக்கு இப்ப என்ன பார்க்க வந்த கேள்வி கேட்டவனை சில நொடிகள் இமைக்காது பார்த்தவள் அவள் பதில் சொல்லவில்லை என்றதும் ஓகே கூல் அரபி நீ இங்க வந்தது எனக்கு எப்படி தெரியும்னு உனக்கு தெரியுமா உங்க அத்தான் தான் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னான் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை நேத்து நீ என்கிட்ட பேசினதை வச்சு அவன் யூகம் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவா தெரியுது உன்னோட விருப்பத்துக்கு அவன் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை அதனால் தான் அவன் நீ வந்திருப்பதை யூகம் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லிட்டான் உன்னோட விருப்பத்தை நீ தான் சொல்லணும்னு தான் நான் வெயிட் பண்ணினேன் எங்க வீடு நடுத்தர குடும்பம் உன்னோட ஆசை எனக்கு முதலிலேயே தெரியும் ஆனா உங்க வீட்டுல சம்மதம் கிடைக்குமான்னு எனக்கு ரொம்ப தயக்கமா இருந்தது அதனால தான் நான் அமைதியா இருந்தேன் அவன் பேச பேச அவளது கண்கள் சாசர் போல் பெரிதாக விரிந்தன உங்களுக்கு முதலிலேயே தெரியுமா என்று கண்களை விரித்தவளிடம் ஒரு சின்ன சிரிப்புடன் ஆம் என்று தலையாட்டினான் உடனே அவளது முகம் கூம்பியது அவள் முகம் வாடியதை கண்டவன் என்ன என்று கேட்க அப்ப உங்களுக்கு என் மேல காதல் எல்லாம் இல்ல 
நான் சொல்ல வந்ததுனால மட்டும் அக்செப்ட் பண்றீங்க அப்படித்தானே மனத்தாங்களுடன் கேட்டாள் பைத்தியம் ஆணுக்கு மட்டும்தான் முதலில் காதல் வரணும்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா பொண்ணுக்கு ஒருத்தரை பார்த்த உடனே பிடித்தாலும் ஆண் தான் முதலில் சொல்லணும்னு ஏதாவது விதி இருக்கா உனக்குதான் முதன் முதல்ல என்ன பிடிச்சிருந்தது அத சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன தயக்கம் என்னை பொறுத்த அளவில் படிப்பு தான் முதல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே ஐபிஎஸ் ஆகணும்ன்றது என்னோட கனவு அதுக்கு இடையூறா எந்த விஷயமும் இருக்க கூடாதுன்னு காலேஜ் சேரும் போதே நான் மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனாலயோ என்னவோ என் மனசுக்குள்ள எந்த பொண்ணு மேலையும் விருப்பம் வரல உண்மைய சொல்ல போனா உன்னோட விருப்பம் தெரிஞ்சு கூட நான் உடனே பதில் சொல்லாததுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒண்ணு ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் இன்னொன்னு நமக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்தஸ்து பேதம் இப்பவும் அது அப்படியேதான் இருக்கு உண்மைதான் ஆனா இப்ப என் நண்பனோட சப்போர்ட் இருக்கு அவன் சொன்னா உங்க வீட்டுல எல்லாரும் கேட்டுப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கு அவனுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வரவும் தான் என்னை கூப்பிட்டு நீ வந்து இருக்கிற விவரம் சொல்லி இருக்கான் போதுமா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் உங்க எல்லாரையும் மிஸ் பண்ண போறேன் கொஞ்சம் சந்தோஷமா பேசலாமே என்றவன் அடுத்து அவளை பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் விசாரித்தான் தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி அவளிடம் வெகு நேரம் பேசினான் எனக்கு ஒரு தங்கை மட்டும் அவ இப்பதான் சிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறா அம்மா ஸ்கூல் டீச்சர் அப்பா அரசாங்க அதிகாரி இதுதான் என்னுடைய சுயசரித்திரம் சிரிப்போடு அறிமுகப்படுத்தி கொண்டவனை காதலோடு பார்த்திருந்தாள் அவளது தொலைபேசி எண்ணை வாங்கி கொண்டு ஒரு ஆட்டோ பிடித்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தான் இரண்டு நாட்களில் கிளம்பி முசோரி சென்ற பின் மறக்காமல் நண்பனுக்கும் அவளுக்கும் மெசேஜ் செய்து தான் அங்கு போய் சேர்ந்ததை உறுதி செய்தான் அதன் பிறகு வார இறுதி நாளில் அவளுடன் பேசுவதை வழக்கமாக்கி கொண்டான் இந்த விஷயம் அரசுக்கு மட்டும் தெரியும் கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் இரண்டாம் வருடம் முடித்து இருந்தனர் அரசுவிற்கு எம்பிஏ படிப்பு முடிந்து ஊருக்கு வந்து விட்டான் ஆரபி ஹவுஸ் சர்ஜனாக இருந்தாள் சுரபி இன்ஜினியரிங் முடித்து விட்டதால் தங்களுடைய கம்பெனியில் வேலைக்கு செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தாள் அன்று காலை முதலே அந்த பங்களா பரபரப்பாக இருந்தது காரணம் அரசு முதன் முதலாக கம்பெனியின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறான் புவனா அவனுக்கு பிடித்த பூரிக்கிழங்கு குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் பார்வதியுடன் சேர்ந்து செய்து கொண்டு இருந்தார் கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் ஜாகிங் செய்வதற்காக காரை எடுத்துக்கொண்டு கடற்கரை நோக்கி சென்று இருந்தனர் உள்ளே வரும்போதே அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லோரும் குளித்து தயாராக இருப்பதையும் அம்மா பூஜை அறையில் நிற்பதையும் பார்த்தனர் இருவரையும் பார்த்ததும் சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிடுவாங்க தாத்தா அவர்களை விரட்டினார் என்ன விசேஷம் தாத்தா அரசு ஆபீஸ்ல இன்னைக்கு பொறுப்பேற்க போறான் வாங்க சீக்கிரம் என்றதும் அதன்படியை விரைந்து தயாராகி வந்தனர் எல்லோர் காலிலும் விழுந்து வணங்கிய அரசுவிற்கு தீர்க்காய்சா இருக்கணும் நல்ல முறையில கம்பெனியிலும் இந்த குடும்பத்தையும் பாத்துக்கணும் தாத்தா ஆசிர்வாதம் வழங்கிட அப்பா வாய் வார்த்தையால் எதுவும் சொல்லாமல் மகனை ஆற தழுவி கொண்டார் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் கை குழுக்க ஆரபியும் சுரபியும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் தொழில் மட்டும் அல்லாமல் அந்த வீட்டின் அடுத்த தலைமுறையை கட்டி காக்கும் பொறுப்பையும் பார்த்து கொள்வான் என்ற சங்கல்பத்தோடு அவன் கம்பெனிக்கு கிளம்பினான் அத்தியாயம் எட்டு அரசு பதவியேற்ற கொஞ்ச நாட்களிலேயே கம்பெனியின் வரவு செலவு விற்பனை லாபம் எல்லாவற்றையும் பற்றி தங்களது கம்பெனி ஃபைல்கள் மேனேஜர் மற்றும் ஆடிட்டர் உதவியுடன் தெரிந்து கொண்டான் எல்லாமே நல்ல முறையில் இருந்தாலும் கம்பெனி விரிவுபடுத்துவதற்கு அடுத்த அடி எடுத்து வைப்பதற்கு உரிய திட்டத்தை யோசித்து ப்ராஜெக்ட் ஒன்றை உருவாக்கினான் இன்டர்வியூ வைத்து குமணனை தனக்கு உதவியாளராக தேர்ந்தெடுத்து கொண்டான் காரின் உதிரி பாகங்கள் தயாரித்தல் நிறைய இடங்களில் கார் ஷோரூம் என்று தந்தையும் தாத்தாவும் ஆரம்பித்த தொழில்களை தவிர புதிய முயற்சியாக இரண்டு சக்கர வாகனத்திற்கு தேவையான உதிரி பாகங்களும் தயார் செய்யும் முயற்சியில் இறங்கினான் தற்போதைய கம்பெனிகள் ஒரிஜினல் தயாரிக்கும் பொழுது அவர்களே டூப்ளிகேட்டும் தயார் செய்து விற்பனை செய்வது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் தங்கள் கம்பெனியில் ஒரிஜினல் மட்டுமே தயார் செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாக முடிவு செய்திருந்தான் கம்பெனி மேலாண்மை அதிகாரிகளின் கூட்டம் அன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அதற்கு வந்திருந்த மூத்த அதிகாரிகளின் முன்னால் அரசு தனது தெளிவான ரிப்போர்ட்டை முன்வைக்க இப்போதுதான் படிப்பு முடித்துட்டு வந்திருக்கிறான் என்ன சொல்லிவிட போகிறான் என்று அலட்சியமாக உட்கார்ந்திருந்த அதிகாரிகள் அவனது தெளிவான விளக்கத்தை கேட்டு சற்று கவனமாக அவனது உரையை கவனிக்க ஆரம்பித்தனர் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் ஓகே நீங்க சொல்றபடி நம்ம போலிகள் தயாரிக்க வேண்டாம் மத்தவங்க தயாரித்து கொடுத்தால் என்ன பண்ணுவது குட் கொஸ்டின் நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் மார்க்கெட்டிங் இதுல ஒரு பிரிவு விளம்பரம் நம்முடைய ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த கவருக்குள்ள ஒரு சீரியல் நம்பர் ஒன்று கொடுங்கள் 
ஆன்லைன்ல நம்ம கம்பெனி வெப்சைட்ல ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்ணி அதுல வந்து யாரெல்லாம் அந்த நம்பர் கொடுக்கிறார்களோ அதுல வாரம் பத்து பேருக்கு இலவச பைக் சர்வீஸ் நம்ம சர்வீஸ் சென்டர்ல செய்வதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அதே மாதிரி புதிதாக நம்ம உற்பத்தி பண்ற பொருட்களுக்கு லாபம் ரொம்ப கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு குறைவான விலையில் டூப்ளிகேட் இருந்ததுன்னா அது ஒரு வாரம் கூட தாக்கு பிடிக்காது இந்த விஷயத்தையும் விளம்பரத்துல நாம சொல்லணும் முதல்ல மார்க்கெட்டிங் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் எல்லாவற்றையும் யோசித்து அவன் செயல்பட்ட விதம் அதிகாரிகள் மத்தியில் அவனுக்கென்று ஒரு மரியாதையை பெற்று தந்தது மகனின் அணுகுமுறை பிரபாகரனை சந்தோஷம் கொள்ள செய்தது தான் சின்ன வயதில் இருந்தது போலவே துடிப்பாகவும் வித்தியாசமாகவும் சிந்தனை செய்த மகனை பெருமிதமாக நோக்கினான் வீட்டிற்கு வந்ததும் மாமாவிடம் அரசு கம்பெனி மீட்டிங்கில் பேசியதை பற்றி கூற என்ன இருந்தாலும் அவனுக்கு யார் பேர் வச்சிருக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு பேரடா என்னுடைய கம்பெனி பெரிய அளவில் வந்ததுக்கு அவனோட புத்திசாலித்தனமும் உழைப்பும் தான் காரணம் அதே புத்திசாலித்தனம் அவன் பேரனுக்கும் இருக்குது அந்த வயதிலும் தன்னுடைய நண்பனை மறக்காத நினைவு கூறிய தனது மாமாவை வியப்புடன் பார்த்தார் பிரபாகர் எங்க அப்பாவ இந்த அளவு நீங்க இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா வயசு ஆக ஆக இப்ப நடக்கிறத மறந்து விடுகிறது ஆனா சின்ன வயசு ஞாபகங்கள் அப்படியே இருக்கு எங்க அப்பா அம்மா கூட நானும் உங்க அப்பாவும் இருந்த நாட்கள் பசுமையாய் மனசுல இருக்கு அப்போது எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் என்னோட கோபத்தை சரி செய்யறது உங்க அப்பா வேலைதான் என் கூடவே தான் இருப்பான் கடந்த காலத்தில் சஞ்சரித்த மனதை கட்டுப்படுத்தி பிரபாகரிடம் நீயும் சின்ன வயசுல உங்க அப்பா மாதிரி தான் இருந்த ஆனாலும் அரசு நிறம் உருவம் குணம் எல்லாவற்றிலும் அவன் தான் கண்கள் பணிக்க கூறினார் அதான் சின்ன பேர உங்க மாதிரியே இருக்கானே ஆமா சில சமயம் அரசுவையும் கிருஷ்ணாவையும் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அந்த காலத்தில் நானுவும் அரசுவும் இருந்த மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்குள் எந்த விதமான அபிப்பிராய பேதமோ சண்டையோ வந்ததே கிடையாது அதே மாதிரி இவர்கள் இருவரும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன் அதெல்லாம் இருப்பாங்க மாமா நீங்க ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் அரசுக்கு எப்போதும் விட்டு கொடுக்கிற மனம் இருக்கு அப்புறம் என்ன பிரபாகர் வெகு எளிதாக சொல்லிவிட தாத்தா தன்னை அறியாமல் ஏன் அப்படி சொன்னேன் என்று யோசித்தார் ஏற்கனவே மிக அமைதியான அரசு கம்பெனி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு இன்னும் மிக நிதானமாகவும் அமைதியாகவும் இருக்க கற்றுக்கொண்டான் தொழிலை கற்றுக்கொள்வதில் பிறந்த ஆர்வம் மனிதர்களை எடை போடுவதில் வந்து நின்றது மற்றவர்களை பேசிவிட்டு தேவையான தகவல்களை சேகரித்த பின் தேவை ஏற்பட்டால் பேசுவது இல்லை எனில் அவர்களின் கருத்துக்கு ஆமோதித்து வேண்டியதை செய்வது எப்பொழுதும் மனதில் ஆர்ப்பரித்து எழும் எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக யோகா தியானம் கற்றுக்கொண்டான் காலையில் எழுந்ததும் அரை மணி நேரம் யோகா அப்புறம் தியானம் வாக்கிங் பின்னர் குளித்து கிளம்பி கம்பெனி சென்றால் இரவு தான் வீடு திரும்புவான் அவனது நடை உடை பாவனையே மாறிவிட்டது திடீரென்று மகன் வளர்ந்து பெரிய ஆளாகிவிட்டது போல் தோன்றியது புவனாவுக்கு இப்போது கணவனுடன் சேர்ந்து மகனுக்கும் அதிகாலை காப்பியை தனது கையால் கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு அவனிடம் எதுவும் தேவை என்றால் சொல்லிவிட்டு வருவது வழக்கமாயிற்று அன்று காலையிலேயே மகனிடம் காப்பியை கொடுத்து விட்டு பாட்டியோட தங்க பேத்தி இங்கிருந்துதான் காலேஜுக்கு போறதா இருக்கா இன்னைக்கு அவங்க எல்லாரும் வாராங்க தகவலை சொல்லவும் அதுக்கு நான் என்னமா செய்யணும் வழக்கமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நான் அப்பா கிட்ட தான் சொல்லுவேன் இப்ப அவ என்னடானா புதுசா இந்த விஷயம் எல்லாம் உன்கிட்ட கேட்டு செய்யுங்கிறார் எந்த காலேஜ்னு எனக்கு தெரியல அவங்க வந்ததும் கேட்டுட்டு அந்த காலேஜ் பிரின்சிபல் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடணும் ஓகேம்மா சொல்லிடுறேன் நீங்க அவங்க வந்ததும் எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லுங்க கிருஷ்ணா விஷ்ணு எல்லாரும் கிளம்பியாச்சா இனிதான் அரை மணி நேரத்துல ஒவ்வொருத்தரா சாப்பிட வருவாங்க நான் கீழே போறேன் என்றவள் சற்று நடக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டார் ஆமா கொஞ்சம் இருங்க ஏன் ஒரு மாதிரி நடக்கிறீங்க காலில் என்ன தெரியலடா ரெண்டு நாளா வலிக்குது அதனையும் உட்கார்ந்துட்டு எழுந்தா நடக்க முடியல வலியுடன் முகத்தை சுழித்து கொண்டு பேசினார் எல்லா வேலையும் பார்வதி அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்புங்க ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் இல்லடா இருக்கட்டும் அப்பா இப்ப கிளம்புவார் தாத்தாவுக்கு சாப்பாடு வைக்கணும் அத்தை மாமா ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பணும் கிருஷ்ணா விஷ்ணு அவள் பேசிக்கொண்டே இருக்க போனை எடுத்தவன் சுரபியை அழைத்தான் என்னன்னா என்று வந்து நின்ற தங்கையிடம் காலையில் டைனிங் ஹாலுக்கு யார் யார் வருவார்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு பரிமாறு மதியம் லஞ்சுக்கு என்ன வேணும் எல்லாம் சொல்லிடு நீ ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ஆபீஸ் வா போதும் என்றவன் அம்மாவிடம் திரும்பினான் உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் தான் தருவேன் அதுக்குள்ள கிளம்பி இருக்கணும் அம்மாவை கீழே கூட்டி போ என்றான் அழுத்தமாக அவனுடைய குரலும் தோரணையும் அம்மாவையும் பொண்ணையும் வாயடைக்க செய்தது என்னம்மா அண்ணன் இவ்வளவு கோபமா இருக்கு தெரியலடி 
கால் வலிக்குன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இந்த நிமிஷமே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் கிளம்புங்கன்னு சொன்னான் நான் அதுக்கு எல்லாரும் சாப்பிட வருவாங்கன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் உங்க அப்பா மாதிரியே கோபம் வந்துருச்சு சரி எல்லாரும் வருவாங்க சாப்பாடை எடுத்து போய் நீயும் சாப்பிட்டுட்டு ஆபீஸ் கிளம்பு என்று சொல்லிவிட்டு மகன் சொன்னபடி அரை மணி நேரத்தில் தயாரானாள் அம்மாவை தன் கூடவே சாப்பிட வைத்து அழைத்து கொண்டு தங்களது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றான் இவன் யார் என்று தெரியாத ரிசப்ஷனிஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா என்று ஒரு வார்த்தை கேட்க பரவாயில்லையே முதலாளியே வந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தால்தான் உள்ள விடுவீங்க போல இருக்கு என்று சொல்ல அவள் வெளவளத்து போனாள் அதற்குள் அங்கு வந்த ஒரு டாக்டர் புவனாவை தெரியும் ஆதலால் வாங்க மேடம் என்ன பிரச்சனை பிரபாகர் சார் வரலையா அவர் விசாரித்தார் இல்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை அதான் பையனோட வந்திருக்கேன் பெரியவன் ராஜா என்றால் தானே முன் வந்து அவரிடம் கை குலுக்கியவன் ஐ எம் அரசு பிரபாகர் எம்டி ஆஃப் த ஜி ஜி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்று அழுத்தமாக அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளவும் அந்த அழுத்தத்தில் தோரணையில் அவன்தான் புதிய முதலாளி என்பதை புரிந்து கொண்டவர் அடுத்த சில நிமிடங்களில் புவனாவுக்கு தேவையான சிகிச்சையை தகுந்த மருத்துவரை கொண்டு ஆரம்பிக்க செய்தார் டைனிங் டேபிளுக்கு மாமனாருடன் வந்த பிரபாகர் புவனா என்று அழைக்க கிச்சனிலிருந்து வெளியே வந்த சுரபி சாப்பிடுறீங்களாப்பா அம்மா அண்ணனோட வெளியே போயிருக்காங்க சொல்லிவிட்டு எல்லாருக்கும் தட்டு வைத்து பரிமாறினாள் வெளியே போயிருக்காளா என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல திடுக்கிட்ட பிரபாகர் தனது போனை எடுத்து மனைவியை அழைக்க போக அப்பா யாருக்கு போன் பண்ண போறீங்க அம்மாவுக்கா இப்ப போன் பண்ணாதீங்க ஏற்கனவே அண்ணன் கோபமா தான் போயிருக்கான் நீங்க போன் பண்ணா டென்ஷன் ஆகிடுவான் ஏன் என்ன கோபம் அம்மாவுக்கு கால் வலித்திருக்கும் போல இருக்கு அண்ணா கிட்ட சொல்லி இருக்காங்க அவ்வளவுதான் இப்பவே ஹாஸ்பிட்டல் வாங்கன்னு அம்மாவ சத்தம் போட்டு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அது கூட பரவாயில்ல என்ன வேற கூப்பிட்டு ஒரே அதிகாரம் எல்லாருக்கும் நீ சாப்பாடு பரிமாறு ஆபீஸ் அப்புறம் வந்தா போதும்னு ஒரே அட்வைஸ் தன்னை வேலை சொன்ன கடுப்பில் அவள் புலம்ப தாத்தா வாய்விட்டு சிரித்தார் மனைவி சொல்லாமல் போனது கோபத்தை கிளப்ப அதிலும் அவளுக்கு கால்வழி என்பதை தன்னிடம் சொல்லவில்லை மகனிடம் மட்டும் சொல்லி இருக்கிறாள் என்ற பொறாமை உணர்வு வேறு தலை தூக்க மாமனார் சிரித்ததும் அவரிடம் இப்ப எதுக்கு உங்களுக்கு சிரிப்பு சரிடா உனக்கும் ரிட்டைர்மெண்ட் வயசு வந்துருச்சு எப்ப புருஷன் தேவையில்ல பையன் போதும்னு நம்ம ஆளு நினைக்குதோ அப்பவே நமக்கு ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு அவர் சொன்னதும் பிரபாகர் முகம் போன போக்கை பார்த்து அனைவரும் சிரித்தனர் சரி கவலைப்படாத நான் உனக்கு கம்பெனி கொடுக்கிறேன் அவர் விடாமல் அவனை வெறுப்பு ஏற்றினார் அப்போது அம்மா சாப்பாடு என்று கேட்டுக்கொண்டே கிருஷ்ணா வர விஷ்ணு அனு சிவராமன் மூவரும் வந்தனர் சுரபி அவர்களுக்கு தட்டு எடுத்து வைக்க அக்கா நீ என்ன இங்க என்ன பண்ற ஆபீஸ் கிளம்பல நீ ஒழுங்கா சாப்பிட்டு காலேஜ் போற வழிய பாரு நானே கொலவெறியில இருக்கேன் வைது கொலவெறி என்று விஷ்ணு கேட்க வைது கொலவெறி கொலவெறி கிருஷ்ணா பாட டே ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு காலேஜ் போங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கா என்று சொன்னதும் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்பா நீங்க கூட போகலையா தனியாவா போயிருக்காங்க கடமை மிக்க மகனாக கேட்டவனை இப்போது அவர் கொலை வெறியுடன் முறைத்தார் அதெல்லாம் உங்க அண்ணன் தான் கூட்டிட்டு போயிருக்கான் தாத்தா இடையிட்டு சொல்ல அதானே பார்த்தேன் பொறுப்ப அண்ணா கிட்ட கொடுத்துட்டீங்களா நேரம் தெரியாமல் அவன் வாயை விட மருமகன் அறியாமல் பேரனுக்கு தாத்தா கண்ணை காட்டினார் அப்போதுதான் தந்தையின் முகத்தை பார்த்த அவனுக்கு அவர் கோபமாக இருப்பது புரிந்தது அப்பா அறியாமல் தாத்தாவிடம் என்ன கோபம் என்று சைகையில் கேட்க டே சைகை பண்ணினதெல்லாம் போதும் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புற வழிய பாரு என்று கூறிவிட்டு பிரபாகர் கை கழுவ எழுந்து சென்றார் ஏற்கனவே உங்க அப்பா கோபமா இருக்காங்க நீ வேற ஏண்டா தாத்தா எனக்கு என்ன தெரியும் யார் கோபமா இருக்கா யார் சந்தோஷமா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா பேச முடியும் அம்மா எங்கன்னு பொதுவாக கேட்டேன் ஆமா அப்பாவுக்கு என்ன கோபம் உங்க அம்மா கால் வெளிய உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாம அண்ணன் கிட்ட சொல்லியிருக்கா அவன் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டான் அதுதான் கோபம் இதுக்கு எதுக்கு கோவப்படணும் அண்ணன் தானே கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க நல்லது தானே ஒரு வேலை வச்சோம் சாதாரணமாக நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணா பேச டே இப்ப உங்க அம்மாவோட கால் வெளி பிரச்சனை கிடையாது அவ முதல்ல உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லலைன்றதுதான் பிரச்சனை இது இப்போ உனக்கு புரியாதுடா உனக்கு கல்யாணம் ஆகி பொண்டாட்டி வந்து பிள்ளை வந்து உன்கிட்ட சொல்லாம பிள்ளை கிட்ட சொன்னான்னு வை அப்ப உனக்கு கோபம் வரும் அது எப்படி என் பொண்டாட்டி என் கிட்ட தானே முதல்ல சொல்லணும் அவன் கிட்ட எப்படி சொல்லலாம்னு இதுல என்ன தாத்தா இருக்கு பையன் கிட்ட தானே சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படி கிடையாதுடா பொண்டாட்டிங்கிறவ எப்பவுமே ஆண்களுக்கு தன்னோட முக்கியமான பொருள் முதல் உரிமை தனக்கு தான்னு நினைக்கிறது எல்லா கணவனோட சுபாவம் அதான் இப்ப உங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபமா இருக்கு 
தாத்தா உங்க வேதாந்தம் எல்லாம் எனக்கு புரியல அம்மாவுக்கு பெருசா ஒன்னும் இல்ல அத சொல்லுங்க முதல்ல பெருசா ஒன்னும் இருக்காது ஜென்ரல் வீக்னஸ் ஆக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப வந்தா தெரிஞ்சிடும் ஓகே தாத்தா நாங்க கிளம்புறோம் கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் சென்று விட்டனர் மற்றவர்கள் அவரவர் வேலையை பார்க்க சென்று விட பிரபாகரும் கிளம்பி கம்பெனிக்கு சென்று விட்டார் ஏங்க எதுக்கு மர்மம் கிட்ட அந்த மாதிரி சொன்னீங்க உண்மை அதுதான் அரசு தலை தூக்கியாச்சு இனி ஒவ்வொரு விஷயமும் அவன் கிட்டையும் கேட்டு முடிவு எடுக்க புவனை நினைப்பா இது இயல்பு ஒரு குடும்பத்துல ஆணி வேறா இருக்கிற பெண் எந்த ஆணை முன்னிலை படுத்துக்கிறாளோ அவன் கிட்ட அந்த வீட்டு அதிகாரம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாற்றம் இயல்பானது ஆனா இதை ஏத்துக்கிற பக்குவம் எல்லா ஆண்களுக்கும் உடனே வருவதில்லை கொஞ்ச நாள் அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் இடையில மனைவி தான் அல்லாடணும் போக போக மருமகனுக்கு இது புரியும் கணவர் சொல்வதில் உள்ள நியாயம் மனைவிக்கு விளங்கியது எல்லா டெஸ்டுகளையும் எடுத்த பிறகு அம்மாவை கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுவிட்டு பின்னர் கம்பெனிக்கு சென்றான் அரசு தியாகு குடும்பத்தினர் அன்று மாலை வீட்டிற்கு வந்தனர் வா தியாகு எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் பெரியம்மா நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க இதே அவக்கு இங்க உள்ள காலேஜ்ல இடம் கிடைச்சிருக்கு ஹாஸ்டல்ல சேர்க்கணும்னு சொன்னேன்னு பெரியப்பா சொன்னாரு நம்ம வீடு கடல் மாதிரி இருக்கச்ச ஹாஸ்டல் எதுக்கு படிக்கிற சமயம் பள்ளிக்கூடம் லீவு விட்டா இங்க தானே வருவா அப்புறம் என்ன புதுசா அதுக்கு இல்ல பெரியமா அது மிஞ்சி போனா ஒரு மாசம் ஆனா இது அப்படி இல்ல நாலு வருஷம் சேர்ந்தா போல படிக்கணும் அதான் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் அதெல்லாம் ஒன்னும் யோசிக்க வேண்டாம் அவ நம்ம வீட்லயே இருந்து படிக்கட்டும் ரொம்ப சந்தோஷம் பெரியமா எனக்கும் பொம்பளை பிள்ளைய தனியா அனுப்புறோமேன்னு கவலையா இருந்தது இங்க இருக்கிறதா இருந்தா எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல அவர்கள் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் உள்ளே நுழைந்தனர் அவர்களை கண்டதும் உற்சாக மிகுதியில் ஏ இதையா எப்ப வந்த என்று கேட்டனர் இப்பதான் வந்தேன் மாமாவும் அத்தையும் வந்திருக்காங்க அவங்கள வாங்கன்னு கேளுங்க பாட்டி சத்தம் போட்டார் சாரி சித்தப்பா இவளை பார்த்த சந்தோஷத்துல உங்களை மறந்துட்டேன் வாங்க சித்தி வாங்க விஷ்ணு அவர்களை வரவேற்றான் அவளும் இங்கதான் காலேஜ் படிக்க போறா நீ கொஞ்சம் பாத்துக்கப்பா அவ்வளவுதான் அந்த இளைஞர்களிடம் உற்சாகம் தொற்றி கொண்டது இங்கேயா நீ படிக்க போற சூப்பர் ஒருவருக்கொருவர் ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டனர் அவர்களின் உற்சாகத்தை பார்த்த தியாகு என்னவென்று கேட்க லீவுக்கு வரும்போது மூணு பேரும் சரியான ஆட்டம் போடுவாங்க இப்பவும் அதுக்குதான் சந்தோஷம் பாட்டி கூறினார் காலேஜ் என்னைக்கு போகணும் நாளைக்கு போய் அட்மிஷன் போடணும் ஒரு வாரத்துல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி போய் ரூம்ல ரெஸ்ட் எடுங்க என்று அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் பிரபாகரும் அரசுவும் வந்ததும் தாத்தா அவர்களிடம் விஷயத்தை கூற அரசு தான் போய் பிரின்சிபலை பார்த்து சொல்லி விடுவதாக கூறினான் பிரபாகர் பொதுவாக பேசிவிட்டு மாடியேறி விட்டார் எல்லாரும் சாப்பிட வரும்போது அவர் வரவில்லை அப்பா எங்கடா கிருஷ்ணாவிடம் கேட்க மேல ரூம்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆபீஸ் வேலைய வீட்டுக்கு கொண்டு வராதீங்கன்னு சொன்னா கேட்கறதே கிடையாது புலம்பிக் கொண்டே மாடி ஏறினாள் லேப்டாப்பில் ஏதோ வேலையாக இருந்தவரிடம் எனங்க சாப்பிட வரலையா என கேட்க நீ போ நான் வாரேன் தலை நிமிராமல் பதில் வந்தது எத்தனை வேலை இருந்தாலும் தன்னை கண்டுவிட்டால் ஓரிரு வார்த்தைகளாவது பேசாமல் அனுப்ப மாட்டார் என்பதால் சற்று யோசித்தவள் என்ன கோபமா அருகில் வந்து அவரின் தோல் மீது கை வைத்து கேட்டார் எனக்கு என்ன கோபம் உன்மேல வாய் அப்படி சொன்னாலும் அவருடைய முக குறிப்பிலிருந்து கோபத்தை புரிந்து கொண்டவள் நானா எதுவும் ராஜா கிட்ட சொல்லல நடக்கும் போது கால லேசா கெந்தி கெந்தி நடந்தேன் அத பாத்துட்டு அவனாதான் கேட்டான் லேசா வலிக்குதுன்னு சொன்னதுக்கு இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி என்ன டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய்விட்டான் உடனே உங்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சா கட்டிலில் கணவனின் அருகில் உட்கார்ந்து அவர் முகத்தை பிடித்து தன் பக்கம் திருப்பி உற்று பார்த்தாள் தன்னுடைய சாமானை தொலைத்து விட்டு அழும் குழந்தை போல் உட்கார்ந்திருந்த கணவனை பார்த்து இப்ப நான் யார் கூட போயிட்டேன் உங்க பையன் கூட தானே அது கூட உங்களுக்கு பொருட்களையா அவன் கூட போனதுல எனக்கு கோபம் இல்ல உனக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாம் எனக்கு பெருசா எதுவும் இல்ல வழக்கமா வர்ற கால்வழி தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் வயசானா வர்றதுதான் உங்களுக்கும் அதே பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு பெருசா தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா அவனுக்கு இது புதுசு அதனால உடனே பயந்து போய் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய்விட்டான் நீங்களும் ஆபீஸ்ல இருந்து டயர்டா தான் வருவீங்க உங்க கிட்ட அதை சொல்லி கஷ்டப்படுத்த எனக்கு மனசு வரல அவ்வளவுதான் எதுவா இருந்தாலும் ஏன் கிட்ட சொல்லு நீ உன்ன கவனிக்கிறத விட எனக்கு வேற என்ன வேலை புரியுதா அவரின் குணம் புரிந்ததால் ஓகே இனிமே உங்க கிட்ட சொல்லிட்டே போறேன் அவள் கூறிய பிறகுதான் சமாதானம் ஆனார் இப்பவாவது சாப்பிடுவாங்க கொஞ்ச நேரம் இரு எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போகட்டும் நீயும் நானும் சாப்பிடலாம் என்றவர் மனைவியை தன் கை வளைவுக்குள் இழுத்து கொண்டார் என்ன இது என்று சினிக்கியவளிடம் 
அது என்னவோ உன்னோட அத்தனை விஷயங்களும் எனக்கு தான் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்படி நான் சொல்றது தப்பு தான் ஆனா என்னை மாத்திக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்ல இத்தனை வருஷ பழக்கத்தை எப்படி விட முடியும் என்று கூறியவர் அவளை எக்காரணம் கொண்டும் யாருக்கும் விட்டு தர முடியாது என்பதை செயலில் சொல்வது போல் இருக தன்னுடன் அணைத்து கொண்டார் அத்தியாயம் ஒன்பது இதையா சேர்ந்தது விஷ்ணு கிருஷ்ணா படிக்கும் அதே கல்லூரியில் அதனால் மூவரையும் ஒரே காரில் செல்லுமாறு பிரபாகர் கூறிவிட அவளை தனியே அனுப்பும் பயம் இல்லாமல் பாட்டி நிம்மதி அடைந்தார் முதல் நாள் கல்லூரிக்கு செல்லும் போதே விஷ்ணுவிடம் டே காலேஜ்ல நடக்கிறத வீட்டுல வந்து போட்டு கொடுக்க கூடாது ஓகேவா இது நம்ம மூணு பேருக்கும் பொருந்தும் என்று ஒப்பந்தம் பேச அப்பாடா இப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு என்னடா உன்னை வேற கூட்டிட்டு போக சொல்றாங்களே நம்ம குட்டு உடஞ்சிடுமோன்னு நினைச்சேன் கிருஷ்ணா அவளிடம் கூட்டு சேர்ந்து கொண்டான் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னை மாட்டி விடாமல் இருந்தா சரிதான் எப்போதுமே அதுதான் நடக்கும் என்பதால் விஷ்ணு அவர்களை எச்சரித்தான் அது உன்னோட நேரத்தை பொறுத்தது கிருஷ்ணாவின் பதிலில் எரிச்சல் அடைந்தவன் ஏண்டா உனக்கு செட்டுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிருச்சுன்னா உடனே என்ன டீல்ல விட்ட பத்தியா ஆமா எப்பவும் நீ பயப்படுவ சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வர அப்படித்தான் ஆனா நாங்க அந்த வயசுலயே எதுக்கும் பயப்படுவது கிடையாது அப்புறம் இப்ப மட்டும் என்ன ஏன் இதையா உனக்கு இந்த சென்னையில வேற காலேஜே கிடைக்கலையா இல்லை அண்ணா இல்லையே என்னுடைய மார்க்குக்கு வேறு எந்த கல்லூரியும் தகுதி இல்லையே அடிப்பாவி எங்க அத்தான சிபாரசுக்கு கூட்டிட்டு வந்து காலேஜ்ல சேர்ந்துட்டு இந்த பேச்சு பேசுற தெரிஞ்சுதான் அந்த காலேஜ்ல மட்டும் அப்ளிகேஷன் போட்டேன் பாட்டி இங்க சேர்த்து விட்டுடுவாங்கன்னு தெரியும் மொத்தத்துல எங்க ரெண்டு பேரையும் டேமேஜ் பண்றதுக்கு இங்க வந்திருக்க அப்படித்தானே நீயே நெகட்டிவா திங்க் பண்ற லெட்ஸ் ஆல் என்ஜாய் காலேஜ் லைஃப் அவர்கள் வழக்கடித்து கொண்டே கல்லூரிக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவளின் வகுப்பறையை காட்டிவிட்டு இருவரும் தத்தம் வகுப்புக்கு சென்றனர் உள்ளே நுழைந்த இதையா முதல் பெஞ்சில் இரண்டு பெண்கள் அமர்ந்திருக்க அவர்கள் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் ஹாய் ஐ எம் இதையா ஃப்ரம் கடலூர் என்னோட பெயர் மயூரவள்ளி சாரி எனக்கு அடிக்கடி இங்கிலீஷ் வந்துடும் பரவாயில்ல இங்க எல்லாரும் அப்படிதான் பேசுறாங்க ஆனா எங்க அப்பா தமிழா பேராசிரியர் அதனால நாங்க வீட்டுல கண்டிப்பா தமிழ்ல தான் பேசணும் எனக்கு அப்படியே பழகிடுச்சு பழிச்சென்று சிரித்து கொண்டு அவள் சொல்லவும் இதே அவக்கு அவளை மிகவும் பிடித்து விட்டது மதிய உணவு இடைவெளியில் இருவருமே ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிட்டனர் வெவ்வேறு ஊர்களில் இருந்து வந்தவர்கள் ஹாஸ்டலில் தங்கி இருக்க மயூரா தனக்கு மயிலாப்பூர் என்று கூறினாள் நீ எப்படி வருவ பஸ்ல தான் அவளை போலவே சென்னையில் இருந்து வரும் இன்னும் சில பெண்களும் சேர்ந்து கொள்ள அவர்களது தோழிகளின் வட்டம் பெரிதாகியது வகுப்புகள் ஆரம்பித்து விட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பள்ளி வாழ்க்கையில் இருந்து தங்களது சிறகை விரிக்கும் கல்லூரி காலத்தில் அடியெடுத்து வைத்த அந்த பெண்களின் சந்தோஷமும் ஆரவாரமும் அதிகமாக இருந்தது கல்லூரியில் முதல் வருடத்தில் நுழையும் மாணவிகள் ஒரு புதிய உலகத்தை சந்திக்கின்றனர் கண்டிப்பு கட்டுப்பாடு என்று இருந்த பள்ளி பருவ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கிடைத்ததால் அதை ஒவ்வொரு நிமிடமும் உற்சாகமாக அனுபவிக்கின்றனர் தோழிகளுடன் அளவளவுவது கேலி கிண்டல் சிரிப்பு என்று அவர்கள் இருக்கும் இடம் குதூகலமாக இருக்க பூக்களை மொய்க்கும் வண்டாக அவர்களை சுற்றி மாணவர் கூட்டமும் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தது தினமும் காரில் இரண்டு சீனியர் மாணவர்களுடன் வந்து இறங்கும் அவளை தோழிகள் விசாரித்தனர் ஏய் டெய்லி கார்ல வர கூட வர ரெண்டு சீனியர் யாரு எனக்கு வெளியூரு என் கசன் வீட்டில இருந்து தான் படிக்கிறேன் ஒன்று கசன் பிரதர் இன்னொருத்தர் அத்த பையன் ஓ என்று தோழியர் வட்டம் கூச்சலிட்டது ஏய் சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் டி சும்மா வாங்க ஒரு அதட்டு போட்டு விட்டு மயூராவை மட்டும் இழுத்து கொண்டு நடந்தாள் என்னத்தான் நெருங்கி பழகினாலும் மயூரா வாணி இடத்தில் ஒரு எல்லையோடு நிறுத்தி விடுவாள் வகுப்பறையிலும் வெளியிலும் நெருக்கமாக இருப்பவள் அவளது உறவினர்களை கண்டதும் தூரத்தில் இருந்தே அவளுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பி விடுவாள் ஏ வாயண்டி அவங்க ரெண்டு பேரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் என்று விலகி சொல்லும் அவளது தோழியை பார்த்த கிருஷ்ணா என்ன உன் ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கும் எங்களை பார்த்ததும் போயிட்டாளா என்று கேட்டான் ஆமா கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் அதை விட அவங்க அப்பா பயங்கர ஆர்த்தோடாக்ஸ் அதனால தேவையில்லாம யார்கிட்டையும் பேச மாட்டான் சரிவா போகலாம் உங்களுக்கு தான் சைட் அடிக்க எத்தனையா பொண்ணுங்க இருக்கே அப்புறம் என்ன முதல்ல ஐபிஎஸ் ஆகணும் என்னோட கவனம் எல்லாம் இப்ப அதுல தான் கிருஷ்ணா அலட்டிக்கொள்ள இந்த மாதிரி பில்டப் பண்றவன் தான் முதல்ல விழுவான் டே அண்ணா நீ எப்படி என்று விஷ்ணுவை வாரினாள் அந்த தைரியம்லாம் அவனுக்கு ஏது நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படியோ போங்க என்னைய இழுக்கிறீங்க ஒருவேளை யாராவது லவ் பண்ணா ஹெல்ப் பண்ணத்தான் இதையாவின் பதிலில் கிருஷ்ணா விசில் அடித்தான் அப்போ உனக்கு அந்த ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லு தெரியல காதல் என்ன சொல்லிட்டா வரும் இப்போதைக்கு நல்லா படிச்சு 
ஃபாரின்ல போய் வேலை பார்க்கணும் அது மட்டும்தான் எய்ம் ஏன் இந்தியாவில் வேலை பார்த்தா என்ன இப்ப நம்ம ஊர்ல பையனோ பொண்ணோ வெளிநாட்டுல வேலை பாக்குறாங்கன்னு சொன்னாதான் பெருமை ஃபாரின்ல தனியா இருந்துருவியா அதெல்லாம் இருந்துடலாம் அதுக்குள்ள நான் வளர்ந்து விட மாட்டேன்னா என்ன இப்பவே இந்த போடு போடுற அதெல்லாம் வளர்ந்துடுவேன் அவசரமாக விஷ்ணு சொன்ன விதத்தில் மூவரும் சிரித்தனர் படிப்பு கிளாஸ் டெஸ்ட் என்று வேகமாக நாட்கள் விரைந்தது ஒரு நாள் ஷேவாக் தன் நண்பர்களுடன் ஒரு மரத்தடியில் நின்று அந்த பக்கம் வரும் பெண்களை கேலி செய்து கொண்டிருந்தான் இதை அறியாத மயூரா அந்த பக்கமாய் வந்து அவர்களிடம் சிக்கிக் கொண்டாள் சனி ஞாயிறு ஊருக்கு சென்ற இதையா செவ்வாய்க்கிழமையும் லீவில் இருந்ததால் திங்கட்கிழமை ஒரு நாள் காலேஜுக்கு மட்டம் போட்டுவிட்டாள் அன்று பிராக்டிகல் கிளாஸ்ல இருந்து வெளியே வரும்போது சற்று பின்தங்கியதால் வந்த வினை அவன் கூட இருந்த மாணவன் டே என்னைக்கு இவ கூட ஒருத்தி இருப்பா இல்லையா இன்னைக்கு அவ வரல போல இருக்கு என்றான் அவள் அமைதியாகவும் அடக்கமாகவும் மிக முக்கியமாக அழகாகவும் இருக்க அவனுக்கு அவள் மேல் ஒரு கண் இருந்தது இன்று வாய்ப்பு கிடைக்க அவனுடைய கூட்டம் வழிமறித்தது திடீரென்று தன் முன்னாடி சீனியர் மாணவர்கள் ஐந்தாறு பேர் நிற்கவும் கலங்கி போன மயூரா அவர்களை பார்த்து பயந்து போய் நின்று விட்டாள் என்ன எப்போதுமே உன் கூட இருப்பாளே ஒரு பட்டாசு இன்னைக்கு வரலையா அவர்கள் இதையாவைத்தான் கேட்கிறார்கள் என்பது புரிந்ததால் பதில் சொல்ல வாய் வராமல் தலையாட்டி மறுத்தார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்றால் சீனியர் சொல்றதை கேட்கணும் தெரியும்ல அவன் அதட்ட அவசரமாய் தலையாட்டினாள் நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு போ என்றவர்கள் இன்டர்வியூ செய்வது போல் அவளை மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்டனர் எங்க இருந்து வர சென்னை சிட்டி தானா பதில் சொல்லாமல் பயந்து போய் தலையாட்டினாள் எந்த ஏரியா என்று இன்னொருவன் கேட்க எந்த ஸ்கூல் படிச்ச பாட தெரியுமா டான்ஸ் ஆட தெரியுமா ஆளாளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டனர் பதில் சொல்ல பயமாக இருந்தது அந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அவர்களது வீட்டிற்கோ அல்லது தெருவிலோ வந்து கலாட்டா செய்து அது அப்பாவுக்கு தெரிந்தால் பெரிய வம்பாகிவிடும் எப்படி இவர்களிடம் இருந்து தப்பிப்பது பயந்து போய் சுற்றமும் முற்றமும் நோக்கியவளுக்கு சற்று தொலைவில் விஷ்ணு தனது வகுப்பு தோழர்களுடன் செல்வது தெரிந்தது வேகமாக ஓடியவள் அவன் முன்னே போய் நின்றாள் தன் முன்னே வந்து மூச்சிரைத்து கொண்டே நின்ற மயூராவை பார்த்தான் என்னம்மா கிளாஸ்க்கு போகலையா ஆ போகணும் அண்ணா இதையா எப்ப வருவா பதட்டமாக கேட்டாள் அவளுடைய பதட்டமும் முகத்தில் முத்து முத்தாக பூத்திருந்த வேர்வையும் பயத்தில் எச்சில் விழுங்கிக் கொண்டே அவள் பேசிய முறையும் விஷ்ணுவிற்கு எதையோ உணர்த்த அவன் சுற்றும் முற்றும் பார்வையை செலுத்தினான் தூரத்தில் நின்ற அவர்களை கண்டதும் விஷயத்தை புரிந்து கொண்டான் புதன்கிழமை வந்துருவாமா சரிவா உன்னோட கிளாஸ்ல கொண்டு போய் விடுறேன் என்று கூறி அவளை அழைத்து சென்று அவளது வகுப்பில் விட்டு விட்டு சென்றார் திரும்பி வரும்போது அவர்கள் குழு அந்த இடத்திலேயே நிற்க அவர்களை நெருங்கி டே தேவை இல்லாம அந்த பொண்ணு கிட்டையும் என் தங்கச்சி கிட்டையும் ஏதாவது வம்பு வச்சுக்காதீங்க கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் என்று எச்சரித்தான் வச்சுக்கிட்டா என்ன பண்ணுவ ஷேவாக் அலட்சியமாக வினவினான் வேண்டாம் பிரச்சனை ஒரு நேரம் போல ஒரு நேரம் இருக்காது என்னடா என்ன பண்ணுவான் ஒருவன் எகிரி கொண்டு விஷ்ணுவின் சட்டையை பிடித்தான் உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது பட்டா தான் தெரியும் என்றவன் அவனது கையை விளக்கி விட்டு சென்றான் கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிந்தால் பிரச்சனை ஆகிவிடும் என்று மறைத்து விட்டான் ஆனால் இதையா வந்ததும் மயூரா விஷயத்தை சொல்லிவிட்டாள் உங்க அண்ணனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சொல்லிடு அவள் சொன்னதால் விஷ்ணுவிடம் அந்த விஷயத்தை கேட்கும் போது கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிந்து விட்டது ஏண்டா என்கிட்ட சொல்லல அவனுங்களை சும்மா விடக்கூடாது கோபத்தில் இவன் எகிரினான் வேண்டா விடு இனிமேல் அவன் ஏதாவது பண்ணினா பாத்துக்கலாம் அண்ணா சொல்றது சரிதான் இனிமே அவங்க வாழாட்டட்டும் பாத்துக்கலாம் இதற்கிடையில் கல்லூரி மாணவர் தலைவர் தேர்தலும் அதை அடுத்து எல்லா கல்லூரிகள் சார்பில் நடைபெறும் கலை நிகழ்ச்சியும் ஒன்று போல் வந்தது வழக்கம் போல் அவனை எதிர்த்து போட்டியிட ஆள் இல்லாமல் தானே ஜெயித்து விடலாம் என்று சேவா குழு நினைத்திருக்க எதிர்பாராத விதமாக கிருஷ்ணா களத்தில் குதித்தான் எதுக்கு இந்த வேலை வேண்டாம்டா இந்த காலேஜ்ல அவன் வச்சதுதான் சட்டம்னு இருக்கு அத நம்ம மாத்தி காட்டணும் நமக்கு எதுக்குடா இந்த வேலை மாமாவுக்கு தெரிஞ்சா கோவப்படுவார் அண்ணாவுக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் டே அண்ணா நீ பயப்படுற மாதிரி அவனையும் பயப்படுத்தாத ஐபிஎஸ் எழுத போறான் சேவாக் மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட மோத பயப்படக்கூடாது அப்புறம் எப்படி ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ல ஜெயிக்க முடியும் போலீஸ் வேலைக்கு ரொம்ப அவசியமானது தைரியம் தான் அதை நாம குறைக்க கூடாது நீ தேர்தல்ல நில்லு உனக்கு ஓட்டு நான் கலெக்ட் பண்றேன் அவள் தைரியம் அளித்தாள் டே அவளுக்கு இருக்கிற தைரியம் கூட உனக்கு இல்லையா தைரியம் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் தேவையில்லாமல் படிக்கிற காலத்தில் பிரச்சனை உண்டாக்கி வீட்டுல டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணா விடு அது அவனோட சுபாவம் நீ நீயா இரு நாங்க உனக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் சொல்லியது போலவே அவள் கிருஷ்ணாவை ஆதரித்து முதல் வருட மாணவர்களிடம் வாக்குகள் சேகரித்தாள் 
விஷ்ணுவும் தனது பங்கிற்கு அவனுடன் தேர்தல் வேலைகளில் பங்கெடுத்துக் கொண்டான் ஏற்கனவே சேவாக் மேல் அதிருப்தியில் இருந்த மாணவர்கள் இந்த புதிய மாற்றத்தை மிகவும் விரும்பினார்கள் கிருஷ்ணாவும் மாணவர்களின் பிரச்சனைகளையும் அவர்களின் கல்லூரிக்கு தேவையான வசதிகளையும் நிர்வாகத்திடம் செய்ய சொல்லி கேட்கலாம் என்று அவர்களுக்கு உறுதிமொழி அளிக்க கணிசமான ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அவன் மாணவர் தலைவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் பணத்தை தண்ணீராக செலவழித்து அவனது நண்பர்களையும் வகுப்பு தோழர்களின் தவிர யாரும் அவனுக்கு வாக்களிக்காததால் படு பயங்கரமாக சேவாக் தேர்தலில் தோற்றான் முடிவு அறிவித்தவுடன் கிருஷ்ணாவை தோளில் தூக்கி அவனது நண்பர்கள் கொண்டாட சுற்றி இருந்த மாணவர்களும் உற்சாகத்தில் கைகளை தட்ட கோபத்தில் தனது நண்பர்கள் வாங்கி வைத்திருந்த மாலையை வாங்கி தரையில் எரிந்து விட்டு காலை தரையில் உதைத்து விட்டு கிருஷ்ணாவையும் விஷ்ணுவையும் முறைத்தபடி சேவாக் தனது காரில் ஏறி சென்றான் கல்லூரி பிரின்சிபல் கிருஷ்ணாவை அழைத்து கங்கிராச்சுலேஷன் கிருஷ்ணா ஆனா எதுக்கும் நீ அந்த சேவா கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இரு என்று அறிவுறுத்தினான் தேங்க்யூ சார் நான் கவனமா இருந்துக்கிறேன் இந்த வருஷம் புதுசா நீங்க பொறுப்பேற்றிருக்கீங்க அனைத்து கல்லூரிகளுக்கு இடையில் நடக்கும் போட்டிகள் வருது அது நல்ல முறையில நடத்துவது மட்டுமில்லாமல் நம்ம காலேஜ் ஜெயிக்கும்படி இருக்கணும் நிச்சயமா சார் அதுக்கு முன்னாடி எங்க கிட்ட ஒரு கோரிக்கை இருக்கு என்ன சொல்லுங்க சார் நம்ம காலேஜ் பில்டிங் வெள்ளை அடித்து வருஷ கணக்கா இருக்கும் போல இருக்கு மேலும் டாய்லெட் எல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் நாங்க எங்க பங்குக்கு கொஞ்சம் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி தரோம் சார் நீங்க அதுக்கு மேல என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு தரணும் ஓகேப்பா நானும் சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எல்லாத்துக்கும் அரசாங்க அதிகாரி பெர்மிஷன் வேண்டி இருக்கு முடிஞ்ச வரை ட்ரை பண்றேன் கிருஷ்ணா மாணவர்களை அழைத்து தான் பிரின்சிபலிடம் பேசியதை கூறினான் எந்த முறையில் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணலாம் யோசித்து பதில் சொல்லுங்க அப்புறம் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நம்ம காலேஜ்ல இனி எந்த வருஷமும் ராகிங் பண்ற வழக்கம் இருக்க கூடாது சீனியர் ஜூனியர் எந்த பிரிவும் இல்ல நம்ம எல்லாரும் படிக்க வந்திருக்கோம் நாம நல்ல முறையில படிப்பது மட்டுமல்லாமல் நமக்கு பின்னால் வரும் இளைய தலைமுறை மாணவர்களுக்கும் நம்மளால முடிந்த உதவியை செய்தால் ஒருவேளை பிற்காலத்தில் அவர்களில் யாராவது ஒருவர் மிகப்பெரிய பதவியிலோ அல்லது தொழிலதிபர் ஆகவோ மாறும்போது நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் அதே போல் முடிந்தவரை நம்முடன் பயிலும் மாணவிகளை நல்ல முறையில் நடத்துங்கள் கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது நமது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத வசந்த காலம் அதன் நினைவுகள் எப்போதும் எல்லோருக்கும் இனிமையாக இருக்க வேண்டும் இது எனது வேண்டுகோள் மாணவர்களிடம் தன்மையாக பேச அவர்கள் அதை ஒத்துக்கொண்டனர் ஷேவாக்கும் அவனது நண்பர்களும் கிருஷ்ணா பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு டே பெரிய சீர்திருத்தவாதி மாதிரி பேசுறான் இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா சரி சரின்னு தலையாட்டுவானுங்க அப்புறம் தன்னுடைய வேலையை காட்டுவானுங்க என்றனர் விடுடா இவனை எப்படி கவுக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியும் எப்படிடா அதுக்கெல்லாம் வழி இருக்கு ஏற்கனவே நம்ம காலேஜ்ல நம்மளை தவிர ஒரு நாலஞ்சு பேரு ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னில இருந்து ட்ரக்ஸ் ஃப்ரீயா கொடு அது போக எக்ஸ்ட்ரா பேக்கெட் கொடுத்து அவனோட நண்பர்கள் யாரையாவது யூஸ் பண்ண வைக்க சொல்லு அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க மாட்டினால் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலைய காட்டலாம் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் தாராளமாக பணத்தை கொடுத்து ட்ரக்ஸ் கிடைக்கும் இடத்தையும் வழியையும் சொல்லி கொடுத்தான் கிருஷ்ணா ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நன்கு படிக்கும் ஆர்வமுள்ள மாணவர்களை தன்னுடைய நட்பு வட்டத்தில் இணைத்து அவர்களிடம் சாதாரணமாக பேசுவது போல பேசி மற்ற மாணவர்கள் பற்றிய விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டான் இதை மற்றவர்கள் அறியாதபடி செய்தான் அவனுக்கு உதவியாக மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் சிலர் அதே மாதிரி சில வகுப்புகளை தங்கள் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டு மாணவர்களை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தனர் அதன் விளைவாக கல்லூரியில் ட்ரக்ஸ் நடமாடுவது கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிந்தது விஷ்ணு பயந்து விட்டான் டே ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நடமாடுது நிச்சயமா இது சேவா கூட வேலைதான் பாத்துடா வேற எதுவும் பிரச்சனை வந்துடாம சரி பாத்துக்கலாம் என்றவன் என்ன செய்வது என்று யோசித்தான் கல்லூரி முதல்வர் கிருஷ்ணாவை அழைத்து வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு டாய்லெட் மாற்றி அமைக்கவும் கவர்மெண்ட் டெண்டர் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க பிரிக்கிற பணத்தை வைத்து லைப்ரரி லேப் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க மற்றும் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் நடத்த உபயோகிச்சுக்கோங்க என்று கூறினார் ஓகே சார் அந்த டெண்டரை நான் எங்க அண்ணா மூலமா செய்ய சொல்றேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லபடியா செஞ்சு தர முடியும் ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க என்று கல்லூரி முதல்வரும் அனுமதி அளிக்க கிருஷ்ணா தனது முதல் கட்ட நடவடிக்கையை ஆரம்பித்தார் கல்லூரியில் எலக்ஷனில் நின்றது ஜெயித்தது வீட்டுக்கு தெரியாமல் மூவரும் பார்த்து கொண்டனர் ஆனால் இப்போது அண்ணாவின் உதவி வேண்டும் என்றால் வீட்டுக்கு தகவலை சொல்லியே ஆக வேண்டும் எப்படி சொல்வது என்று யோசித்த வண்ணம் காரை ஓட்டிக்கொண்டிருந்தான் கிருஷ்ணா என்னடா ரொம்ப யோசனையா இருக்க என்ன பிரச்சனை எனக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாத விஷயமா இதையாவும் கேட்டான் இல்லடா இது வரைக்கும் காலேஜ் எலெக்ஷன்ல நின்னது சொல்லவே இல்லை ஆனா இப்ப சொல்லித்தானே ஆகணும் 
அதான் எப்படி சொல்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி நேர தாத்தா காலில் விழுந்து விட வேண்டியதுதான் அதானே நீ வழக்கமா செய்விய இந்த தடவை நீங்களும் தயாரா இருங்க நாங்க இதுக்குடா இல்லனா நீங்கதான் தாத்தாட்ட சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னதா சொல்லுவேன் அட்ட பாவி உன் கூட கூட்டு சேர்ந்ததுக்கு எங்களுக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் டோன்ட் வரி நான் எப்பவும் உன் கட்சி தான் என்றாள் இதையா அப்ப போனதோ ஆரம்பித்து விடுவோம் என்று சொல்லி இருவரும் ஹைஃபை சொல்லி கொண்டனர் அத்தியாயம் பத்து குட் மார்னிங் தாத்தா தன் முன்னால் வந்து நின்ற கிருஷ்ணாவை தாத்தா பார்த்தார் ஜாகிங் போயிட்டு டிராக் சூட்டில் கம்பீரமாக தன் முன்னால் நின்றவனை பார்த்து என்னடா நீ மட்டும் வந்திருக்க உன் கூட விஷ்ணு வரலையா நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் போயிருந்தோம் காரை ஷெட்ல விட போயிருக்கான் தாத்தா நீங்க வாக்கிங் முடிச்சாச்சா அதெல்லாம் அப்பவே போயாச்சு நானே உங்களை ஃப்ரீயா பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் எதுக்குடா தாத்தா நம்ம எல்லாரும் ஹோட்டலுக்கு போய் நாளாச்சு போகலாமா எல்லாரும்னா வீட்டில் உள்ள அத்தனை பேரும் சேச்ச அவங்க எல்லாரும் ஓல்டு பீப்புள்ஸ் நம்மள மாதிரி யூத் மட்டும்தான் போக போறோம் கிரேட் அப்ப நான் சொல்ற ஹோட்டல் தான் போகணும் ஓகே தாத்தா டன் அதற்குள் விஷ்ணுவும் அங்கு வந்து விட டே ஈவினிங் ரெடி ஆயிரு நம்ம மூணு பேரும் ஹோட்டல் போறோம் யார்கிட்டையும் சொல்லிடாத முக்கியமா அந்த ஓட்ட வாய்கிட்ட யாரடா ஓட்ட வாயிங்கிற தாத்தாவின் கேள்விக்கு சொல்லாதே என்று ஜாடை காட்டி கொண்டனர் அதை பார்த்ததும் பார்க்காதது போல் என்னடா காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கு தாத்தா எங்களை என்ன உங்களை மாதிரி நினைச்சிங்களா நாங்க எல்லாம் வெரி குட் பாய்ஸ் நானும் அப்படிதான்டா அவர் சொன்னதும் இருவரும் சிரித்தனர் என்னடா சிரிக்கிறீங்க இல்ல உங்களை பத்தி ஒருத்தங்க ஓட்டு ஓட்டுனத கேட்டும் இப்படி புழுகிறீங்களே யாருடா அது எனக்கு தெரியாம என்ன பத்தி சொன்னது வேற யாரும் இல்ல பாட்டி தான் அவர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கையிலேயே பாட்டி அங்கு வர அதை கவனிக்காமல் தாத்தா அவளுக்கு என்னடா தெரியும் என்ன பத்தி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தாண்டா அவளுக்கு என்ன பத்தி தெரியும் காலேஜ் லைஃப்ங்கிறது எப்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அடடா அது ஒரு பொற்காலம்டா அவர் தனது பேரன்களிடம் அள்ளி விட்டு கொண்டிருக்க அவருக்கு பின்னால் நின்று பாட்டி இடிப்பில் கை வைத்து அவரை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் தாத்தாவுக்கு தெரியாமல் பாட்டியிடம் கண்ணை காட்டிய பேரன் தாத்தாவிடம் அப்போ உங்க காலேஜ் கதையை எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்பதான் நாங்க நீங்க குட் பாய் ஆர் பேட் பாய்னு சொல்ல முடியும் டே உன் அண்ணன் எப்படி அவங்க தாத்தா அதான் என்னோட நண்பன் அரசு மாதிரியே இருக்கானோ அதே மாதிரி சின்ன வயசுல நான் உன்ன போலதான் இருப்பேன் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரே பையன் அப்பா பெரிய டாக்டர் அம்மா பெத்த தாத்தா பெரிய தொழிலதிபர் பணத்துக்கு கேட்கவா வேணும் அதனால நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும் நான் என்ன செஞ்சாலும் அப்பா அனுமதி கொடுப்பார் ஆனா அதே சமயத்தில் தப்புன்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பார் என்கிற பயம் உண்டு அதனால் பெரிய தப்பா எதுவும் செய்ததில்லை ஆனாலும் காலேஜ் டேஸ்ல பார்ட்டி கிளப் இப்படி போறது உண்டு அப்ப எல்லாம் என்னை சுத்தி ஒரே பொண்ணுங்க தான் இதெல்லாம் நீங்க எங்க கிட்ட சொல்லவே இல்லை டே அந்தந்த வயசுல தான் அந்தந்த கதைய சொல்லணும் நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது என்னோட ஸ்கூல் டேஸ் கதைய சொல்லியிருக்கேன் இப்போ காலேஜ் படிக்கிறீங்க காலேஜ் டேஸ் கதையை தானே சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நிறைய பொண்ணுங்க என்னோட கடைக்கன் பார்வை விழாதான்னு என்ன சுத்தி சுத்தி வந்தாங்க அதுல ஒருத்தரை கூடவா அவங்களுக்கு பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல அதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தது ஆனா ஒரு கெத்து தான் இப்போ ஒருத்தங்க நம்மளையே சுத்தி சுத்தி வாராங்கன்னு வையே நமக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியலையே தாத்தா எங்களை யாரும் அப்படி சுத்தி வரலையே நீங்க அவ்வளவு ஒருத்த இல்ல போலடா சந்தடி சாக்கில் தாத்தா அவர்களை வாரினார் எங்களையா வெறுத்து இல்லைன்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கு இருக்கு ஆப்பு மனதுக்குள் கருவி கொண்டனர் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய காலேஜ் ரொமான்ஸ் என்றார் பவ்யமாய் டே கால் வலிக்குது அவ்வளவுதானே இங்க வந்து உட்காருங்க டே போனை எடுத்து கிச்சன்ல இருந்து காஃபி கொண்டு வர சொல்லு விஷ்ணுவுக்கு உத்தரவிட்டான் பாட்டியை பின்னால் இருக்கும்படி சைகை காட்டி மறைத்து விட்டு தாத்தாவை அழைத்து கொண்டு போய் பெஞ்சில் உட்கார வைத்தான் வேலை செய்யும் பெண் கொண்டு வந்த காஃபியை எடுத்து தாத்தாவிடம் கொடுத்து குடிச்சிட்டு தெம்பா சொல்லுங்க தாத்தா என்று கூறிக்கொண்டு தாங்களும் காஃபியை எடுத்து கொண்டனர் டே உண்மையிலேயே நீங்க ரெண்டு பேரும் புத்திசாலிங்க தயாரா இருந்தா என்னால பேச முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு காஃபி கொண்டு வர சொன்னீங்க பாருங்க அங்க நிக்கிறீங்க இதே உன் பாட்டிக்கு தோணுச்சா பாட்டி விடுங்க தாத்தா நம்ம ஓல்டு லவ் பத்தி பாப்போமா காலேஜ் டேஸ்ல உங்க அப்பா பெத்த தாத்தாவும் நானும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு டக்குன்னு கோபம் வரும் நம்ம பர்சனாலிட்டி பார்த்து பொண்ணுங்க என் பின்னாடி வருவாங்க அதனால பார்ட்டி பப்பு எல்லாம் போறது உண்டு ஆனா எல்லாம் லிமிட் தான் அதுக்கு மேல போக உங்க தாத்தா விட மாட்டான் அவன் வெரி பர்ஃபெக்ட் இந்த விஷயம் எல்லாம் அப்பா காதுக்கு போகாம எங்க அம்மாவும் பாத்துக்குவாங்க அதுல ஒருத்தர் கூடவா உங்களை லவ் பண்ணல 
ஏன் பண்ணல நிறைய பேர் என்ன லவ் பண்ணினாங்க ப்ரொப்போசல் எல்லாம் கூட பண்ணினாங்க ஆனா எனக்கு தான் யாரையும் பிடிக்கல அப்புறம் எப்படி பாட்டிய பிடிச்சது பாட்டிய நீங்க பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணீங்களா அதுதாடா நேரங்கிறது நம்மள லவ் பண்ற அவங்கள நமக்கு பிடிக்காது நம்மள கண்டுக்காம போறவங்களதான் நமக்கு பிடிக்கும் திஸ் இஸ் மன்மதன் தியரி இந்த தியரி எனக்கும் பொருந்தும் ஒருவேளை பொண்ணுங்களுக்கு இந்த ட்ரிக் தெரியுமோ என்னமோ உங்க பாட்டி கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஏன் தாத்தா உங்க லவ் ஸ்டோரி அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா கிடையாதா என்னடா அப்படி சொல்லிட்ட நம்ம குடும்பத்துல எல்லாருமே லவ் மேரேஜ் தான் அதுலயே எங்க அப்பா அம்மா லவ் ஸ்டோரியும் எங்க லவ் ஸ்டோரியும் ரொம்ப பிரபலம் அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க அப்பா அம்மா லவ் ஸ்டோரி அது வேற இருக்கா அது இன்னொரு நாள் கேட்டுக்கிறோம் இப்ப பாட்டி உங்க கிட்ட ஏதோ கேட்கணுமா வந்து அரை மணி நேரமா பின்னால நிக்கிறாங்க என்னன்னு கேளுங்க நாங்க குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு போறோம் பாய் தாத்தா இரண்டு பேரும் அவரை பாட்டியிடம் டீலில் விட்டு விட்டு உள்ளே சென்றனர் அட படுபாவி பயல்களா உங்க பாட்டி நிக்கிறத சொல்லாம மறைச்சிட்டீங்களே பேருங்களை திட்டிக்கொண்டே எழுந்து மனைவியை பார்த்து திரும்பினார் கொதி கலனாக நின்ற மனைவியை பார்த்தவர் கவ்வு வழக்கம் போல் தனது கொஞ்சலை அவர் தொடங்கியதும் போதும் நிறுத்துங்க இத்தனை வருஷம் நான் உங்க கூட வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாம பண்ணிட்டீங்க இனி என் கூட நீங்க பேசாதீங்க என்று கோபித்து கொண்டு உள்ளே போய்விட்டார் ஐயோ இவளை எப்படி சமாதானப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே சரி இத்தனை வருஷமா அதைத்தானே பண்றோம் இப்பவும் பண்ணுவோம் தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டு மெல்ல வீட்டுக்குள் சென்றார் ஹாலில் மகன் மருமகன் பேப்பர் வாசித்து கொண்டிருக்க சோபாவில் உட்கார்ந்தவர் புவனா என்று குரல் கொடுத்தார் என்னப்பா என்று வந்த மகளிடம் எனக்கு ஒரு காஃபி கொண்டு வாயே என்று கேட்டார் என்னப்பா அம்மா கோபமா உள்ள போற மாதிரி தெரியுது நீங்க வேற காஃபி அக்கா கிட்ட கேக்குறீங்க என்ன விஷயம் மருமகனை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு அவரது கவனம் பேப்பரில் இருக்கவும் மெல்ல மகனிடம் ஒன்னும் இல்லடா இந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் உங்க அம்மா கிட்ட என்ன மாட்டி விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க நீங்க என்ன சொல்லி மாட்டிக்கிட்டீங்க உங்களோட கல்லூரி காலம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அவனுங்க என்னோட கல்லூரி காலத்தை கேட்டு ஆர்வ கோளாறுல நான் என்னோட மலரும் நினைவுகளை சொல்ல போக பின்னால இவ இருக்கிறத அவனுக்கு என்கிட்ட வேணும்னே சொல்லல சோகமாக கூறிய அப்பாவை பார்த்து மகன் தலையில் அடித்து கொண்டான் புவனா அப்பாவிற்கு காஃபி கொண்டு வந்து கொடுக்க பேப்பரை மடித்து டீ பாயில் போட்ட பிரபாகர் மனைவியை பார்த்து எதுக்கும் உங்க அப்பாவுக்கு சாப்பாடும் நீயே கொடு என்றார் அதான் அம்மா இருக்காங்களே பதில் சொல்லிய மனைவியிடம் உங்க அம்மா கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன்னா இன்னைக்கு உங்க அப்பா உபவாசம் தான் என்ன மாமா அப்படிதானே பிரபாகர் குறும்புடன் கேட்க மாமனார் மாட்டிக்கொண்டு முழித்தார் என்னப்பா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் பிரச்சனைய ஆரம்பிச்சு வச்சது உன் சின்ன பையன் கூட உன் தம்பி பையன் நீ எதுக்கு மாமாவை கேக்குற அப்பா நீங்க எதுக்கு அவனுங்க கூட சேர்ந்து அம்மாவை ஏதாவது சொல்றீங்க அவனுக்கு எப்பவும் யாரையாவது கோர்த்து விடுவதே வேலைய வச்சிருக்கானுங்க வரட்டும் இன்னைக்கு சரி விடுமா சின்ன பசங்க அப்படித்தான் இருப்பாங்க அத ரசிக்கணும் உங்க அம்மாவுக்கு தெரியல அவளை நான் சமாதானப்படுத்திக்கிறேன் பேரன்களை விட்டு கொடுக்காமல் பேசினார் அன்று மாலையே மூவரும் பாரத் ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் தாத்தா நீங்க சொல்லித்தான் நாங்க இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் பீர் தவிர எதுவும் குடிக்க கூடாது ஓகேவா டே எனக்கு அந்த பழக்கம் எல்லாம் கிடையாது உங்க பாட்டிய கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து இந்த பழக்கத்தை நான் அடியோட விட்டுட்டேன் அப்புறம் உங்க அப்பா ரொம்ப சோகமா இருந்த காலத்துல நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்க பாட்டி கிட்ட மாட்டி இருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்க தான் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னீங்க நான் நல்ல ஹோட்டல் மட்டும்தான் சொன்னேன் புரியுதா மாத்தி பேசக்கூடாது தாத்தா அப்படியெல்லாம் நாங்க செய்வோமா நம்புங்க நீங்க நம்புவதற்குத்தானே நாங்க இங்க இருக்கோம் உள்ள போய் ஆளுக்கு ஒரு பீர் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு தாத்தாவை பார்த்து சேரை திருப்பி போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்தனர் சொல்லுங்கடா எதுக்கு என்ன இங்க தள்ளிட்டு வந்திருக்கீங்க தாத்தா ஆனாலும் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓவரா இல்ல உங்களை தள்ளிட்டு வந்து என்ன ஆக போகுது அப்புறம் எதுக்குடா என்ன காலையில இருந்து சுத்தி சுத்தி வரீங்க தாத்தா காலேஜ்ல இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா தான் சேர்மன் விஷ்ணு ஆரம்பித்தான் இது எப்பதுல இருந்து என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல எலெக்ஷன் நடத்தினார்களா ஆமாம் தாத்தா எதிர்த்து போட்டி போட்டது ஒரு மினிஸ்டர் பையன் அவனை தோற்கடித்து ஜெயிச்சாச்சு இப்ப காலேஜ்ல நான் கொடுத்த வாக்குறுதி எல்லாம் நிறைவேற்றணும் அதுக்கு இப்ப நீ என்ன பண்ணணும் காலேஜ் பில்டிங் ரிப்பேர் ஒர்க் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் டெண்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்பா அல்லது அண்ணன் கிட்ட சொல்லி அந்த டெண்டரை நம்ம கம்பெனி எடுத்து நல்ல விதமா செஞ்சு கொடுக்கணும் ஓகே அப்புறம் பசங்க கிட்ட ட்ரக்ஸ் நடமாட்டம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது தாத்தா அது பின்னணி கண்டுபிடிக்கணும் ஏதாவது ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் உதவி தேவைப்படும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது சொல்லுங்க அதுக்குதான் இன்னைக்கு உங்களை நாங்க கரெக்ட் பண்ணினது 
ஓகே என்னோட ஃப்ரெண்டோட சன் ஒருத்தர் நம்பர் தாரேன் அவரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல பெரிய பதவியில இருக்கார் அவரோட ஹெல்ப் கேட்டுக்கோங்க ஆனா தேவை இல்லாம நீங்க தலையிடாதீங்க சரி தாத்தா இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் அப்பா அண்ணன் கிட்ட நீங்க தான் சொல்லணும் அது தெரிஞ்சது தானே பேசாம வாங்கடா நான் பாத்துக்கிறேன் ஒன்பது மணிக்குள் வீட்டுல இருக்கணும் இல்லனா உங்க பாட்டிய சமாளிக்க முடியாது என்று கூறி அவர்களையும் கிளப்பி கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தார் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் எல்லோருமே ஹாலில் தான் இருந்தனர் ஆண்கள் எல்லோரும் டிவியில் கிரிக்கெட் பார்த்து கொண்டிருக்க பெண்கள் பேசி கொண்டு இருந்தனர் இதையா காலேஜ் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு நல்லா போகுது தெரியுமா ஆமா கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் எங்க போயிருக்காங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னாங்களா பெரியமா நானும் அவங்களத்தான் தேடிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட சொல்லாம எஸ் ஆயிட்டானுங்க அப்பாவையும் காணும் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் போயிருப்பாங்க புவனா சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே மூவரும் உள்ளே நுழைந்தனர் என்னடா எங்க போயிட்டு வாரீங்க என்று அனு கேட்டாள் நான் தான் கடற்கரைக்கு போகணும்னு சொன்னேன் சரின்னு என்னை கூட்டிட்டு போனானுங்க தாத்தா முந்தி கொண்டு பதில் சொல்லவும் பிரபாகரும் அரசுவும் ஒருவரை ஒருவர் திரும்பி பார்த்து கொண்டனர் சொல்லிட்டு போகலாமே நீங்க எங்க போயிருக்கீங்கன்னு அம்மா தேடிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு என்னப்பா என்னமோ தோணுச்சுமா சரி டயர்டா இருக்கு நான் போய் தூங்குறேன் முதல் ஆளாக தாத்தா கலந்து கொள்ள பின்னாலேயே கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் தங்கள் அறைக்குள் சென்று மறைந்தனர் மறுநாள் காலையில் அலுவலகம் செல்ல கிளம்பி டைனிங் ஹால் வந்த அரசுவிடம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆபீஸ் ரூம் வந்துட்டு போ என்று சொல்லவும் என்ன உங்க சின்ன பேர சிபாரிசா என்று சரியாக கேட்ட மருமகனிடம் ஆமா அவனோட காலேஜுக்கு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னா அதை பத்தி இவன் கிட்ட சொல்லணும் ஓகே நீங்களாச்சு உங்க பேரன்களாச்சு அதுக்காக அவங்க கூட நீங்களும் சேர்ந்து ஹோட்டலுக்கு போய் பீர் அடிச்சுட்டு வருவீங்களா உங்க ஹெல்த் பத்தி அக்கறை வேண்டாமா அவனுங்க சின்ன பசங்க அவங்க தப்பு பண்ணினா திருத்த வேண்டி நீங்க சேர்ந்து தப்பு பண்றீங்க மாமாவிடம் உரிமையாக கடிந்து கொண்டார் இல்லடா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க போற போக்குல போய்தான் திருத்தணும் அதனாலதான் நேத்து உங்க கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு தான் போனேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த தப்பும் பண்ணல காலேஜுக்கு பண உதவிக்கு பதிலா நம்ம கம்பெனி மூலமா செஞ்சு தர சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் உங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி மூலமா டெண்டர் எடுங்க சரி தாத்தா செஞ்சு கொடுத்துடுவோம் அரசு ஒப்புக்கொள்ள மருமகனும் மறுத்து பேசாமல் மௌனமாக சம்மதம் அளித்து விட்டு அலுவலகத்துக்கு கிளம்பி சென்றார் தாத்தா கிருஷ்ணா வந்ததும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க என்றவன் தானும் கிளம்பினான் மாலை சின்ன பேரனிடம் தாத்தா விஷயத்தை சொல்ல அண்ணனை பார்க்க விஷ்ணுவுடன் சென்றான் என்னடா காலேஜ் சேர்மன் ஆயிட்டீங்க போல இருக்கு விசாரித்த அண்ணனிடம் வேற வழி இல்லாம நிக்க வேண்டியதா போச்சு சூழ்நிலையை விளக்கினான் ஓகே எதிர்த்து நிக்கிறது மினிஸ்டர் பையன்னு சொல்ற கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆயிரு எதுவா இருந்தாலும் வீட்டுல சொல்லு என்று எச்சரிக்கையுடன் கல்லூரி வேலையை தான் செய்து தருவதாக ஒப்புக்கொண்டான் கல்லூரி முதல்வர் இடமும் விஷயத்தை சொல்லி அண்ணனுக்கே டெண்டரை கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தான் தாத்தாவின் நண்பர் மகனை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து கல்லூரியில் நடக்கும் போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை பற்றி கூறி அவரது உதவியை வேண்டினான் ஓகே தம்பி நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வாங்க அதை நாங்க சேஃப்டியா வச்சுட்டு ரகசியமா வந்து விசாரணை பண்றோம் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் இல்லாம வந்து செக் பண்ணா ஈஸியா தப்பிச்சிருவாங்க என்று அந்த அதிகாரி சொல்ல அதன்படியே செய்தான் அதன் பேரில் அவரும் விசாரிக்க ரகசியமாக போலீஸ் ஆட்களை கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் எப்படியோ விஷயம் தெரிந்து அவர்கள் உஷாராகி விட்டனர் எந்த விதமான விற்பனையும் கல்லூரிக்குள் நடக்கவில்லை அந்த அதிகாரி அவனை அழைத்து அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் உங்க காலேஜ்ல இல்லப்பா என்று கூறிவிட்டார் விஷயம் கேள்விப்பட்ட ஷேவாகின் நண்பர்கள் அவனிடம் கூற போங்கடா நீங்க எல்லாம் சுத்த வேஸ்ட் எனக்கு முதல்லயே விஷயம் தெரிஞ்சு நான் அவங்கள உஷார் பண்ணிட்டேன் இப்ப வந்து சொல்றீங்க என்று அலட்சியமாக சொல்லவும் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர் டே எங்களை தவிர உனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் வேற யாரு இருக்கா என்று கேட்க என்று சிரித்தவன் இந்த பணம் இருக்குல்லடா அது இருக்கிற வரைக்கும் யார் வேணா யாரையும் காட்டி கொடுப்பாங்க உங்களை மட்டுமே நம்பி இருந்தா நான் அதோ கதிதான் கூற மேல சோத்த போட்டா ஆயிரம் காக்கா அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு தகவல் சொல்லும் அக்கூறியபடியே எழுந்து சென்றான் தனது தம்பிக்கு வாக்களித்தபடி மிக குறைந்த செலவில் கல்லூரி கட்டிடத்தில் உள்ள பழுதுகளை நீக்கி புதிதாக வர்ணம் பூசி கழிப்பறைகளை ஆட்களை வைத்து சுத்தம் செய்து அப்போதுதான் புதிதாக நிர்மாணம் செய்தது போல் கட்டிடத்தை மாற்றி அமைத்தான் அரசு அதிக அளவு பணம் செலவு ஆகியிருந்தாலும் அரசாங்கம் கொடுத்த குறைந்த அளவு நிதியை மட்டுமே வைத்து கொண்டு மீதத்தை தங்களது கம்பெனி சொந்த கணக்கில் வைத்து வேலையை முடித்து கொடுத்தான் பிரதிபலனாக கல்லூரியில் எல்லோருமே கிருஷ்ணாவை கொண்டாடினர்
அத்தியாயம் பதினொன்று அனைத்து கல்லூரிகளின் போட்டிகள் இந்த வருடம் இவர்களது கல்லூரியில் வைத்து நடப்பதாக இருந்தது தற்போது தங்கள் கல்லூரியின் சார்பில் என்னென்ன போட்டிகளில் யாரெல்லாம் பங்கு பெற போகிறார்கள் என்பது அவர்களது வகுப்பு பேராசிரியரிடம் தெரிவித்து இருந்தனர் கல்லூரியின் மாணவர் தலைவன் என்ற முறையில் கிருஷ்ணாவுக்கு நிறைய வேலைகள் இருந்தது அனைத்து கல்லூரிகளில் இருந்து வருபவர்கள் அங்கு மூன்று நாட்கள் தங்குவதற்கு உண்டான ஏற்பாடு மற்றும் போட்டி நடத்துவதற்கான இடங்கள் விழா நடத்தும் ஆயுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு மாணவர் குழு ஏற்பாடு செய்தது அதன் மூலம் வேலைகளை பிரித்து கொடுத்து அவர்களை செய்ய வைத்தான் அது போக விளையாட்டு போட்டிகளில் தங்கள் அணியுடன் தானும் பங்கெடுத்துக் கொண்டான் புட்பால் உயரம் தாண்டுதல் ஈட்டி எறிதல் இதிலெல்லாம் ஏற்கனவே அவர்கள் காலேஜ் சாம்பியன்ஷிப் பெற்றிருந்தனர் அதை இந்த வருடமும் தக்க வைக்க மாணவர்கள் முனைப்பாக பயிற்சி செய்து இருந்தனர் ஷேவா தனது காலேஜ் அணியினர் தோற்க வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருந்தான் அதன் காரணமாக அவனது மனதில் ஒரு திட்டம் இருந்தது தனது நெருங்கிய நண்பர்களை வைத்து விளையாட்டில் பங்கு பெறும் மாணவனுக்கு எந்த வகையிலாவது போதைப் பொருட்களை கலந்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்பது ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து அவனது நண்பர்களும் காத்திருந்தனர் ஷேவா கிருஷ்ணாவின் மேலிருந்த வஞ்சத்தை எந்த விதத்திலும் வெளிக்காட்டாமல் மனதினுள் வன்மத்தை வைத்து யானை போல பழி தீர்க்கும் நாளை எதிர்பார்த்து இருந்தான் இது அறியாத கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் உற்சாகத்தோடு எல்லா வேலைகளையும் தனது நண்பர்கள் மூலம் செய்தனர் இதையா காம்பியரிங் செய்ய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருந்தாள் அதே சமயத்தில் மயூரா பரத நாட்டியம் தெரிந்தவள் அதனால் நாட்டியத்தில் பங்கு கொண்டு இருந்தாள் எல்லாருமே அவரவர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் கொஞ்ச நாட்களாக நிறைய வேலை இருந்ததால் இதை அவை தனியாக முன்கூட்டியே காரில் அனுப்பிவிட்டு தாங்கள் இருவரும் பைக்கில் வீடு திரும்பினர் தான் மட்டும் காரில் செல்வதால் மயூராவிடம் வா உன்னை இறக்கி விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போறேன் என்று சொல்ல வேண்டாம் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா திட்டு விழும் மேலும் உங்க ஏரியா தாண்டிதான் எங்க வீடு இருக்கு தேவையில்லாம நீ அலையணும் தனது மறுப்பை கூறினாள் மயூரா எனக்கு என்ன கஷ்டம் கார்ல தானே போக போறோம் நீ பேசாம வா அவள் மறுக்க மறுக்க கேட்காமல் அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் அப்படி இருந்தும் போகும் வழியில் இவர்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி கொண்டாள் மயூரா போட்டிகள் மறுநாள் ஆரம்பிக்க போகிறது என்ற நிலையில் கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் மிகவும் பிஸியாக இருந்தனர் இதையாவும் அவள் கூட காம்பியரிங் பண்ண போகும் இன்னொரு மாணவியும் தங்களது நிகழ்ச்சிகளை வடிவமைத்துக் கொண்டு இருந்தனர் நாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கான ஒத்திகை வேறு ஒரு வகுப்பறையில் நடந்தது அது முடிந்ததும் இதை அவை தேடிக்கொண்டு சென்றாள் மயூரா மிகப்பெரிய கல்லூரி என்பதால் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் தனித்தனி கட்டடங்களும் அதற்கு உள்ள இடைவெளியும் மிக பெரிதாக இருந்தது சுற்றி வளைத்து செல்ல நேரம் ஆகும் என்பதால் குறுக்கு வழியில் நடந்தாள் அப்பொழுது இவள் வருவது தெரியாமல் ஷேவாக் தனது நண்பர்களுடன் அந்த குறுகிய சந்தில் நிற்பதை பார்த்து சட்டென்று மறைந்து கொண்டார் இந்த தடவை நம்ம காலேஜ் ஜெயிக்க கூடாது அதுக்கு நான் ஒரு வழி வச்சிருக்கேன் இந்த போத மருந்தை எப்படியாவது நம்ம கல்லூரி கால்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு கொடுக்கணும் மற்ற விளையாட்டில் கலந்து இருக்கிற பசங்க கொஞ்ச பேர் இதை குடித்தால் போதும் இத நீங்க ரெண்டு பேரும் செய்யுங்க வெளியில் தெரியக்கூடாது என்ன கேட்டா அவங்க சாப்பிடுற காஃபி ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது கலந்து கொடுத்துருங்க ஷேவாக் சொன்னதை கேட்டதும் ஒருவன் இதை எப்ப செய்யணும் அவங்க போட்டிக்கு போகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி கொடுக்கணும் ரொம்ப சீக்கிரமா கொடுத்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது கிரவுண்ட்ல அவங்க தள்ளாடணும் அப்ப ஈஸியா நம்மளை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க நீங்க நேரடியா செய்யாதீங்க சாப்பாடு காஃபி இதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க ஏதாவது ஆள் இருப்பாங்க அவங்கள கரெக்ட் பண்ணுங்க அல்லது ஏமாத்துங்க அது ரொம்ப ரிஸ்க் தல எங்களை அவங்க காட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான் படிப்பும் போய் வீட்லயும் இருக்க விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்டா எங்க அப்பா மினிஸ்டர் அதனால அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம மேல கை வைக்க முடியாது நீங்க நான் சொன்னதை மட்டும் செய்யுங்க அவர்கள் பேசியதை முழுதாக கேட்டவளுக்கு வியர்த்து ஊற்றியது அவர்கள் கண்ணில் படாமல் எப்படி செல்வது என்று பயந்து ஒதுங்கி உள்ளேயே மறைந்து நின்றாள் அவளது அதிர்ஷ்டமோ அல்லது அவர்களது துரதிருஷ்டமோ சற்று நேரத்தில் அந்த இடத்திற்கு மாணவர்கள் கும்பலாக வருவது தெரியவே திட்டம் போட்டவர்கள் கலைந்து சென்று விட்டனர் அவர்கள் சென்றதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மறைவிடத்திலிருந்து வெளியே வந்தவள் இதையா இருக்கும் இடம் சென்றாள் ஆனால் அவள் கல்லூரி முதல்வரை பார்க்க சென்றிருப்பதாக இன்னொரு மாணவி கூற வேறு வழி இல்லாமல் கிருஷ்ணாவையும் விஷ்ணுவையும் தேடிக்கொண்டு சென்றாள் தங்களது நண்பர்களுடன் நின்று விழா பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணா மயூரா அங்கு வந்து சற்று தூரத்தில் நின்று தயங்கி தயங்கி பார்ப்பதை கவனித்து விட்டு விஷ்ணுவிடம் கண்ணை காட்டி என்னவென்று விசாரிக்க சொன்னான் என்னம்மா இவ்வளவு தூரம் இதையா இங்க வரலையே நான் அவளை பார்க்க வரல சேர்மன் கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் 
சொல்லும் போதே அவளது விழிகளில் தெரிந்த பயத்தையும் பதட்டத்தையும் கண்டவன் சொல்லுமா என்ன விஷயம் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க உடம்பதும் சரியில்லையா கேள்விகளை அடுக்கினான் அதெல்லாம் இல்லைங்க நான் இதையவ தேடி இசிஇ பிரிவு பக்கமா போனேன் சுத்தி போக நேரம் ஆகும்னு நினைச்சிட்டு குறுக்கு வழியில கிராஸ் பண்ணின அங்க அங்க என்று அவள் பதட்டத்தில் தந்தி அடிக்க அவளது பயத்தை பார்த்தவன் இது சரிபடாது என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு கிருஷ்ணாவை பார்த்து கையாட்டி தனது அருகில் வரும்படி க சைகை செய்தான் மயூரா வந்து நின்றதில் இருந்து அவளையும் விஷ்ணுவையும் ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே நண்பர்களிடம் பேசி கொண்டிருந்த கிருஷ்ணாவுக்கு மயூராவின் பயமும் பதட்டமும் அவனுக்கு இங்கிருந்து பார்க்கும் போதே புரிந்தது ஆனாலும் நண்பர்களுடன் முக்கியமான விவாதத்தில் இருந்ததால் அவர்கள் இருவரின் மீது ஒரு கண் வைத்து கொண்டே விழா நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டு நின்றான் விஷ்ணுவின் கை அசைவில் நண்பர்களிடம் ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டுருங்கடா இதோ வந்துடுறேன் என்று விரைந்தான் என்னடா விஷயம் கேள்வி விஷ்ணுவிடம் இருந்தாலும் பார்வை என்னவோ மயூராவை அளவு எடுத்தது இல்ல வந்ததுல இருந்து இவங்க என்னமோ சொல்ல முயற்சி பண்றாங்க ஆனா பயத்துல காத்துதான் வருது அதான் உன்ன வர சொன்னேன் விஷ்ணு சொன்னதும் அவளை உற்று பார்த்தான் இதற்கு முன்னர் பல முறை அவளை பார்த்திருந்தாலும் மிக அருகில் பார்ப்பது இதுதான் முதல் முறை சற்றே மெளிவான தேகம் அரைத்த மஞ்சளை பூசியது போல் நிறம் கரிய பெரிய நீல் விழிகள் நீண்ட முடியை தளர பின்னி இருந்தாள் அழுத்தமான மெஜந்தா கலரில் சுடிதார் அணிந்து சந்தன கலரில் துப்பட்ட பறக்க நின்றிருந்தவள் முகத்தில் பதட்டமும் பயமும் விரவி கிடந்தது நாட்டியம் தெரிந்தவள் என்பதை அவளது முகத்தில் பிரதிபலித்த உணர்வுகள் கூறியது என்ன விஷயம் ஏதாவது பிரச்சனையா பசங்க ஏதாவது தப்பா நடந்துகிட்டாங்களா அதெல்லாம் இல்ல இங்க வந்துகிட்டு இருக்கும் போது நாலஞ்சு பேரு ஒரு இடத்துல இருந்து பேசுவதை கேட்டேன் அவங்க பேசும்போது உங்க பெயர் அடிப்பட்டது அதனால ஒளிஞ்சிருந்து கேட்டேன் அவளே பேசட்டும் என்று கிருஷ்ணா அமைதியாக நின்றான் அவங்க எல்லாரும் நாளைக்கு நடக்க போற வாலிபால் போட்டியில நம்ம காலேஜ் தோக்கணுன்றதுக்காக தயங்கியவள் பேச்சை நிறுத்தி விட்டு அவன் முகம் பார்க்க கிருஷ்ணாவின் மூளை வேகமாக வேலை செய்தது மனதுக்குள்ளேயே இது யாருடைய வேலையாக இருக்கும் என்று புரிந்ததால் சொல்லு என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்க எப்படியாவது போத மாத்திரைய நம்ம காலேஜ் சார்பாக விளையாடுபவர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு பேசிக்கிட்டாங்க அதுவும் விளையாட்டு ஆரம்பிப்பதற்கு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி கொடுத்தாதான் அவங்களால சரியா விளையாட முடியாதுன்னு ஒருத்தன் சொன்னான் ஓகே உன்னை யாராவது பார்த்தாங்களா இல்ல நான் ஒளிஞ்சு நின்னது அவங்களுக்கு தெரியல நாங்க பாத்துக்கிறோம் எதுக்கும் நீ ஜாக்கிரதையா இரு காலேஜ் டே அன்னைக்கு உன்னோட ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல ஆமாம் பங்க்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் நீ இதைய கூடவே வீட்டுக்கு போ கிருஷ்ணா அவளிடம் கூறினான் பதில் சொல்லாமல் தலையை ஆட்டிவிட்டு வேக வேகமாய் அங்கிருந்து விரைந்தாள் அவள் செல்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணாவின் கண்களுக்கு அவளது நீண்ட பின்னல் தென்பட்டது எவ்வளவு நீண்ட கூந்தல் இந்த காலத்திலையும் இப்படி கூட முடி வளர்த்து அழகா பின்னல் போட்டிருக்காளே மனதிற்குள் சிலாகித்தான் என்னடா இது யார் வேலையா இருக்கும் இதுக்கு என்ன ஜோஷியமா பார்க்கணும் எல்லாம் அவன் வேலைதான் அவனுக்கு தான் ட்ரக்ஸ் பழக்கம் அதனால அதை வச்சே நம்மள கவுக்க பாக்குறான் இப்ப நீ என்ன செய்ய போற நான் சொல்றத மட்டும் நீ செய் இது உனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் என்று அவனிடம் சில விஷயங்களை சொல்லி இது படி செஞ்சா அவனும் மாட்டுவான் நாமளும் ஜெயித்து விடலாம் இது ரொம்ப ரிஸ்க் கிருஷ்ணா இது இது படி நடக்குமா நடக்கணும் எப்படியாவது நாம இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டா நமக்கு இந்த காலேஜ்ல ட்ரக்ஸ் நடமாடுவதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா அந்த பசங்க அத நாம சொல்லிக்கலாம் மறுநாள் விஷ்ணுவும் அவனது இரண்டு நண்பர்களும் போட்டியில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் தன்னுடைய கல்லூரி நண்பர்களை கவனித்துக் கொண்டே இருந்தனர் அவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதிலிருந்து தண்ணீர் ஜூஸ் எல்லாவற்றையும் தனக்கு தெரிந்த ஆட்களை வைத்துக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் ஆனால் அதை வெளிப்படையாக செய்யாமல் எந்த விதத்திலும் கண்காணிப்பு கவனிப்போ இருப்பது வெளியில் தெரியாமல் இயல்பாக எல்லா வேலையையும் மேற்பார்வை பார்ப்பது போல் செய்தனர் ஷேவாக் நண்பர்களும் தாங்கள் நேரடியாக எதையும் செய்யாமல் வேறு வழியில் யோசித்து இருந்தனர் அவர்கள் நினைத்தது போலவே ஜூஸை கல்லூரி ஹாஸ்டலில் உள்ள கிச்சனில் இருந்து தயார் செய்து கொண்டு சென்றது ஒரே ஆள் அவனை வழியில் மடக்கி இரண்டு நண்பர்கள் பேச்சு கொடுக்க அவன் சற்று நேரம் அங்கு நின்றுவிட்டான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை உபயோகப்படுத்தி அவர்கள் மொத்த குளிர்பானத்தில் ஒருவன் மருந்தை கலந்துவிட அது தெரியாமலே அந்த ஆள் குளிர்பானத்தை கொண்டு வந்து மாணவர்கள் தங்கியிருக்கும் அறையில் வைத்து விட்டு சென்றான் இதை தன்னுடைய நண்பர்கள் மூலம் தெரிந்து கொண்ட விஷ்ணு அவசரமாக அந்த குளிர்பானத்தை அப்புறப்படுத்தி விட்டு தயாராக வைத்திருந்த ரோஸ் மில்கை விநியோகம் செய்தான் நண்பர்கள் கேட்டதற்கு அதுல பள்ளி விழுந்துருச்சுடா தற்செயலாக நான் பார்த்து விட்டேன் அதான் வேற எடுத்துட்டு வர சொன்னேன் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அருந்து செய்தான் 
யாரும் அறியாமல் காவல்துறை அதிகாரியின் உதவியால் அந்த குளிர்பானத்தை சோதனை செய்ய மஃப்டியில் வந்த போலீஸ்காரரிடம் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாகியது கிருஷ்ணாவும் வாலிபால் பிளேயர் என்பதால் களத்தில் நின்றான் எல்லா காலேஜ் மாணவர்களும் குழுமி இருக்க போட்டி பலமாக இருந்தது அதுவும் அன்று பைனல்ஸ் இரண்டு அணிகளும் பலமாக மோதி கொண்டன கிருஷ்ணாவின் அணி தோற்பதை அவர்கள் அவமானப்பட இருப்பதை காண ஷேவாக் தனது நண்பர்களுடன் ஒரு இடத்தில் குழுமி இருந்தான் கூட இருந்த நண்பர்களிடம் என்னடா எல்லாம் சரியா செஞ்சிட்டீங்கல்ல அதெல்லாம் நீ கவலையே படாத நாங்க ஜூஸ் கொண்டு போனவனுக்கு கூட தெரியாம கச்சிதமா காரியத்தை முடிச்சிட்டோம் பார்த்துட்டே இரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஒவ்வொருத்தனா மயக்கத்துல தள்ளாடுவான் பாரு டெய் போட்டி ஆரம்பிச்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சு ஆனா எல்லாரும் உற்சாகம் குறையாம விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க எங்கேயோ சொதப்பிட்டீங்க சரி நான் வாரேன் நீங்க இங்க இருந்து என்ன நடக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுங்க சாமர்த்தியமாக அங்கிருந்து நழுவினான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கிருஷ்ணா டீம் வெற்றி பெற இவர்களை தேடி ஜூஸ் கொண்டு சென்ற வேலையால் இரண்டு நபர்களுடன் வந்தான் இவங்கதான் சார் நான் ஜூஸ் கொண்டு வரும்போது வழியை மறைச்சு பேசினது அவன் சொல்லவும் அவர்கள் இருவரும் கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க உங்ககிட்ட விசாரிக்கணும் என்றனர் சார் நீங்க யாரு என்ன விசாரிக்க போறீங்க ஏன் சொன்னாத்தான் சார் வருவீங்களோ ஒழுங்கா வந்தால் யாருக்கும் தெரியாமல் போகலாம் இல்லை என்றால் எல்லார் முன்னாடியும் அடிச்சு இழுத்துட்டு போகணும் எப்படி வசதி ஒருவர் மிரட்டவும் பதில் பேசாமல் இருவரும் எழுந்து கூட வந்தனர் இந்த ஜூஸில் யார் சொல்லி நீங்க போத மறந்த கலந்தீங்க யார் சொல்லியும் கலக்கல சார் நாங்களே தான் கிருஷ்ணா டீம் தோக்கணும்னு கலந்தோம் அவர்களை தாங்களே செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டனர் மறந்தும் ஷேவாகை காட்டி கொடுக்க முயற்சிக்கவில்லை போதை மருந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது யார் கொடுப்பா இதுக்கு முன்னாடி இந்த காலேஜ்ல யாருக்கும் சப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல சார் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது சார் நாங்க ஒரு ஆள் கிட்ட சொல்லி வாங்கணும் எங்களுக்கு இந்த பழக்கம் எல்லாம் கிடையாது சார் அவன் யாரு உங்களுக்கு அடையாளம் கட்ட தெரியுமா என்று கேட்டதற்கு ஷேவாகின் கூலியால் ஒருத்தனை காட்டி தப்பித்துக் கொண்டனர் அப்போதும் முழுதாக போலீசாரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மினிஸ்டரின் பணபலமும் அதிகாரமும் அதற்கு குறுக்கே நின்றது கல்லூரி ஆண்டு விழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது வாணியும் மற்றொரு பெண்ணும் சேர்ந்து காம்பியரிங் செய்ய நடனம் நாட்டியம் நாடகம் என்று பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு என்று விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் மிகவும் சந்தோஷத்தில் இருந்தனர் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் வெளியிலிருந்து வந்த மாணவர்களை பாதுகாத்து போட்டியை வெற்றிகரமாக நடைபெற வைத்து இப்போது கல்லூரி ஆண்டு விழாவையும் சிறப்பாக நடத்துவதன் மூலம் அவர்கள் மேற்கொண்ட வேலையை திறம்பட செய்துவிட்டனர் கலை நிகழ்ச்சிகளை ஒரு ஓரமாக நின்று பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் அடுத்து பரதநாட்டியம் வழங்குபவர் மயூரவள்ளி என்ற மயூரா என்ற அறிவிப்பு கேட்டு பார்வையை மேடை பக்கம் திருப்பினான் பரதநாட்டிய உடையில் அதற்கு ஏற்ற அணிகலன்களோடு மேடையில் நின்றிருந்தவளை பார்த்தவனுக்கு இது மயூராவா என்று தோன்றிச்சு அந்த நாட்டிய உடை அவளுக்கு அத்தனை கச்சிதமாக பொருந்தி இருந்தது பச்சையும் சிவப்பும் கலந்த நாட்டிய உடையில் சிவப்பு நிற நெத்தி சுட்டியும் கழுத்து ஆபரணங்களும் கை நிறைய வளையல்களும் அவளை பேரழகியாக காட்டியது கையிலும் காலிலும் செம்பஞ்சு குழம்பினால் மருதாணி போன்றே பூசி இருந்தனர் பாடலுக்கு அபிநயம் பிடித்த போது கண்கள் மட்டும் அல்லாது அவளது அத்தனை அவயங்களும் கதை பேசின எப்போதுமே நாட்டியம் நாடகம் இதிலெல்லாம் அதிக சிரத்தை இல்லாதவன் அன்று மயூராவின் நாட்டியத்தில் தெரிந்த பாவனையில் அவனது கண்கள் பேசிய நயன மொழியில் துள்ளி கொதித்து ஆடிய பாதங்களின் அழகில் மதிமயங்கி நின்றான் தான் வைத்த குறியில் இருந்து தப்பியது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய ஆளையும் மாட்டிவிட்ட கிருஷ்ணாவின் மீது கடும் கோபத்தில் இருந்தான் சேவாக் யாராலும் அவன் அருகில் செல்ல கூட முடியவில்லை நண்பர்கள் தன்னை காட்டி கொடுக்கவில்லை என்றாலும் அவர்களுடன் தொடர்பு உடையவர்கள் என்பது கண்டிப்பாக காவல்துறை தெரிந்திருக்கும் என்பது அவனுக்கு ஐயமர தெரிந்தது தன்னை நெருங்காததற்கு தந்தையின் பதவி மட்டுமே காரணம் என்பது புரிந்தது அவனது நண்பர்கள் போலீஸில் பிடிப்பட்டதும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கிடையே அவனுக்கு இருந்த செல்வாக்கு சரிந்துவிட அவனை பற்றிய சந்தேகங்களும் வெளியில் உலாவ தொடங்கின கல்லூரியில் தன்னுடைய மதிப்பு மரியாதையை குலைத்து செல்வாக்கை சரித்து தன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிய கிருஷ்ணாவை பழிவாங்க சந்தர்ப்பம் எதிர்பார்த்திருந்தான் ஷேவாக் மேடையில் மயூராவின் நாட்டியம் அவளது அழகில் கவரப்பட்ட ஷேவாக் தூரத்தில் நின்று அவளை ரசித்து கொண்டிருக்க அருகில் வந்த ஒரு நண்பன் காதை கடித்தான் கேட்டவனின் முகம் ரத்த வெறி கொண்டது உண்மையா உனக்கு தெரியுமா நானே காதால கேட்டதுல விஷ்ணு அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தான் இவன்தான் இந்த விஷயத்த கேட்டுட்டு போய் கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்லியிருக்கா மயூராவை கை காட்டினான் ஏற்கனவே எனக்கு இவ மேல ஒரு கண்ணு இருக்கு 
சொல்லிட்டல கவனிச்சுக்கிறேன் இவளை நல்ல விதமா கை வைக்கணும்னு நினைச்சேன் இனி அது முடியாது என்கிட்ட என்னைக்கு மாற்றாலோ அன்னைக்கு இவளுக்கு இருக்கு பள்ளை கடித்தான் டே இந்த பங்கன் முடியட்டும் இந்த தடவை அவன் எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அவனை ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணிடலாம் தல உங்களை நம்பி பிரோஜனம் இல்லடா நான் வேற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் உங்க கிட்ட சொல்லாம இருக்கிறது எனக்கு பாதுகாப்பு என்றவன் மேடையில் ஆடிக்கொண்டிருந்த மயூராவை வெறித்து பார்த்தான் மேடைக்கு அருகில் ஒரு ஓரமாக நின்று அவளது நடனத்தை ரசித்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணாவையும் ஒரு சேர பார்க்கையில் அவனது ஆத்திரம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது தேவை இல்லாமலே ஒருவனை எதிரியாக சம்பாதித்துக் கொண்டோம் என்று தெரியாமல் மயூரா தனது நாட்டியத்தில் லயித்து போய் ஆட வெற்றிகரமாக நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி முடித்த சந்தோஷத்தில் கிருஷ்ணாவும் மன நிம்மதியுடன் அவளது நாட்டியத்தை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அன்று நிகழ்ச்சிகள் முடிந்து வீடு திரும்புவதற்கு மிகவும் நேரமாயிற்று இதையா மயூராவை வற்புறுத்தி தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு வந்தாள் விஷ்ணு நீயாவது சொல்லுடா இந்த ராத்திரி நேரம் தனியா வீட்டுக்கு போக முடியுமா நாம கொண்டு போய் விட்டு விடலாம் அதுக்கு என்ன கொண்டு போய் விடுவோம் அதுதான் அப்போ இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் காதிலேயே வாங்க மாட்டேங்கிறா இதையாவின் புகாரை கேட்டும் தன்னுடைய பிடிவாதத்தில் நின்ற மயூராவை பார்த்த கிருஷ்ணா ஏறு தனியா போறது அவ்வளவு பாதுகாப்பு இல்ல சற்று அதட்டலாகவே சொல்ல திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் அவனது பார்வையை ஒரு நொடிக்கு மேல் நேராக பார்க்க முடியாமல் விளக்கிக் கொண்டாள் அவனிடம் மறுத்து பேச வழி இல்லாமல் காருக்குள் ஏறி அமர்ந்தாள் ஏண்டி இவ்வளவு நேரம் நான் கரடியா கத்திட்டு வரேன் காது கொடுத்து கேட்கல அவன் சொன்னதும் உடனே ஏறி உட்கார்ந்துட்ட ஆற்றாமை தாங்காமல் இதையா புலம்பினாள் உன்னை கழுதுன்னு நினைத்திருப்பாள் விஷ்ணு அவளை வாரினான் காரை ஓட்டி கொண்டிருந்த கிருஷ்ணா இதையெல்லாம் கவனிக்காமல் இயல்பாக மயூராவிடம் இன்னைக்கு உங்க நாட்டியம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பொதுவா நான் இந்த நாட்டியம் நாடகம் இதெல்லாம் விரும்பி பார்க்க மாட்டேன் முதன் முதலா இன்னைக்குதான் உங்க நாட்டியத்தை முழுவதுமாக பார்த்தேன் அருமையாக இருந்தது மனம் விட்டு பாராட்டினான் தேங்க்ஸ் வீணையில் இருந்து எழுந்த நாதம் போல் மெல்லிய குரலில் பதில் சொன்னவளை பின்பக்கம் தெரியும் கண்ணாடியில் பார்த்தான் கிருஷ்ணா தற்செயலாக கண்ணாடியை பார்த்தவளும் அவன் தன்னை கண்ணாடி வழியை பார்ப்பதை உணர்ந்து தனது கண்களை விளக்கி கொண்டாள் மயூராவின் அப்பா வாசலிலேயே மகளை எதிர்பார்த்து நிற்க இதையாவும் காரில் இருந்து இறங்கி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு தோழியை அவளது வீட்டில் ஒப்படைத்து விட்டு வந்தாள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு மயூராவின் வீடு மயிலாப்பூரில் இருந்தது அவளது அப்பா அங்கிருந்த உயர்நிலை பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தார் பூர்வீகம் திருநெல்வேலிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கிராமம் ஆசிரியராக வேலை கிடைத்தது சென்னையில் உள்ள பள்ளியில் அதன் பிறகுதான் திருமணம் கல்யாணம் ஆகியும் இரண்டு மூன்று வருடங்கள் குழந்தை இல்லாததால் அப்போது அருகில் கூடியிருந்த மாமி ஒருவர் ரமாவிடம் ஆதி கேசவ பெருமாளை சேவிச்சுக்கோ உனக்கு குழந்தை பிறக்கணும்னு விசேஷமான கோவில் அவர் கருணையில் குழந்தை பிறக்கும் என்று சொல்ல தம்பதியினர் அவ்வாறே அந்த கோவிலுக்கு சென்று வேண்டினர் அதிசயமாய் அடுத்த வருடமே அவர்களுக்கு அழகான பெண் குழந்தை ஒன்று பிறக்க மகிழ்ந்து போனவர் மறக்காமல் அந்த அம்பாளின் பெயரையே மகளுக்கு வைத்தார் ஒரே பெண் என்றாலும் ஆசிரியர் பணியில் இருந்ததால் எப்பொழுதுமே கண்டிப்பாகத்தான் இருப்பார் இதையா அவளிடம் மயூ எங்க வீட்டுல தாத்தாவுக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசு நடக்குது அதையும் அவங்க கல்யாண நாளையும் பெருசா கொண்டாட போறாங்க நீ கட்டாயம் வரணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வற்புறுத்தினாள் எங்க அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குவது ரொம்ப கஷ்டம் பேசாம நீயே வந்து கேளு என்று கூறி அவளையே தன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து அனுமதி கேட்க வைத்தாள் மயூரா விழாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதால் சீக்கிரமே எழுந்து விட்டாள் காலையிலேயே அடுக்கலையில் வந்து நின்ற மகளிடம் என்னடி ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் தான் உன்னை கஷ்டப்பட்டு எழுப்பணும் இன்னைக்கு என்ன நீயே எழுந்து வந்து நிக்கிற அம்மா இன்னைக்கு சாயங்காலம் இதையா வீட்டு விழா அதுக்கு போகணும் அப்பா மறந்துருப்பார் கொஞ்சம் சொல்றியா எத்தனை மணிக்கு விழா தெரியலமா சாயங்காலம் வா திருப்பி நான் கொண்டு வந்து உன்னை விட்டு விடுறேன்னு சொன்னா சரி கிளம்பி போ ஒழுங்கா போயிட்டு வரணும் தேவையில்லாத பிரச்சனை எதுவும் இழுத்து வச்சிடாத மகளை மறைமுகமாக எச்சரித்தாள் சுடிதாரில் கிளம்பியவளிடம் சாரி கட்டிட்டு போ சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் மகளுக்கு சேலை கட்ட உதவி செய்து நீண்ட தலைமுடியை பின்னலிட்டு தலை நிறைய மல்லிகை பூவை வைத்து தோடு ஜிமிக்கியும் கழுத்தை ஒட்டி ஒரு சிறிய நெக்லஸ் கைகளில் இரண்டு தங்க வளையல்களையும் மாட்டி அழகு பார்த்தாள் அம்மா பெரிய பொம்பளை மாதிரி இருக்கு பிளீஸ் வேண்டாம் நான் சுடுதாரே போட்டுக்கிறேன் கெஞ்சிய மகளிடம் ரெண்டு வருஷத்துல படிப்பு முடிஞ்சாச்சுன்னா உடனே கல்யாணம் பண்ண வேண்டியதுதான் இன்னும் சின்ன பொண்ணா என்ன சொன்னா கேளு விழாவுக்கு இப்படித்தான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகணும் மகளை ஒரு அதட்டு போட்டு ஆட்டோவில் அனுப்பி வைத்தாள் தாத்தாவின் திருமண நாள் விழா 
வருட வருடம் தங்களுக்குள் கொண்டாடிய நாளை இந்த வருடம் பெரிதாக கொண்டாட வேண்டும் என்று எல்லாரும் ஆசைப்பட்டதால் வீட்டின் தோட்டத்திலேயே அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர் காலையிலிருந்தே கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் தாத்தாவை வாரி கொண்டிருந்தனர் எல்லோருக்கும் புதிய ஆடைகள் பேரன் மூவருக்கும் கோட் சூட் பேத்திகளுக்கு பட்டு புடவை கோட் சூட் அணிந்து கம்பீரமாக வந்த கிருஷ்ணாவை பார்த்து டே சூப்பரா இருக்கு கட்டு பிடித்து ஆர்ப்பாட்டமாக பாராட்டிய தாத்தாவை நீங்களும் தான் சூப்பரா இருக்கீங்க இந்த வயசுலயும் அட்டகாசமா என்று கண்ணை சிமிட்டியவன் எல்லாம் பொருத்தமா இருக்கு தாத்தா ஒண்ணு தவிர விஷமமாய் சிரிக்க அருகில் இருந்த பாட்டி அவன் முதுகில் மொத்தென்று ஒரு அடி வைத்தார் அப்படியே உங்க தாத்தா தாண்டா நீ என்ன வம்பு கிழுக்கலன்னா அவருக்கு பொழுது போகாது அதே மாதிரி நீயும் வந்திருக்க ஆசையுடன் பேரனை அணைத்து கொண்டார் உண்மையும் அதுதான் அரசு எப்போதுமே அமைதியாகவும் பொறுப்பாகவும் நடந்து கொள்வான் விஷ்ணு பொறுமைசாலி ஆனால் கிருஷ்ணா மட்டும் எப்போதுமே குறும்பு மாடியிலிருந்து மனைவியுடன் இறங்கி வந்த பிரபாகர் மாமனாரை கட்டி பிடித்து வாழ்த்துக்கள் என்றான் எல்லாரும் இருக்கீங்க அரசு எங்கே தெரியல அண்ணா அப்பவே வெளியில போயிட்டாங்க சுரபி தான் பதில் சொன்னான் இப்ப எதுக்கு வெளியில போனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுடுவாங்க புவனா கவலைப்பட்டாள் பிரபாகர் அவனுக்கு அழைத்தான் இதோ வந்துட்டே இருக்கேன்ப்பா ஒரு சின்ன வேலை வந்துருச்சு அதான் வெளியில வந்த நீங்க எல்லாரும் ரெடி ஆயாச்சா ஆமா உன்னை எங்கன்னு உங்க அம்மா தேடிட்டு இருக்கா நீங்க அம்மா கிட்ட போன கொடுங்க மகன் சொன்னதும் அலைபேசியை மனைவியிடம் கொடுத்தார் யாருங்க போன்ல எல்லாம் அரும பையன் தான் மனைவியை சீண்டினார் கணவனை முறைத்து கொண்டே ராஜா இந்த நேரம் எங்க போயிட்ட என்றாள் மகனிடம் அம்மா பிளீஸ் முக்கியமான வேலை வேற யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது நான் வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் பத்து நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் நீங்க எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சா அம்மாவை சமாதானம் செய்தான் மகன் கம்பெனி பொறுப்பு ஏற்றதில் இருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தன் கண்காணிப்பில் செய்வதையும் கம்பெனி விரிவுபடுத்த மேலும் பல முயற்சிகள் செய்து கொண்டு இருப்பதையும் அவள் அறிந்துதான் இருந்தாள் சரி சீக்கிரமா வா மகனிடம் கூறிவிட்டு தனது வேலையை கவனிக்க சென்றாள் அரசு காரை விரட்டி கொண்டு பத்து நிமிடத்தில் வீடு வந்து சேர்ந்தான் காரை ஷெட்டில் நிறுத்திவிட்டு தோட்டத்தில் இறங்கி அங்குள்ள ஏற்பாடுகள் எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றனவா என்று ஆட்களிடம் விசாரித்து விட்டு வீட்டுக்குள் செல்வதற்காக நடைபாதையில் ஏறினான் அப்போது பெரிய கேட்டை வாட்ச்மேன் திறக்க வாசலில் நின்ற ஆட்டோ டிரைவருக்கு குனிந்து ஒரு பெண் பணம் கொடுப்பது தெரிந்தது அவளின் நீண்ட கூந்தல் அவனது கண்ணில் பட யாரது என்று யோசிக்கும் போது அவள் திரும்பி அவர்களது வீட்டின் பெரிய கேட்டை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தாள் உள்ளே நுழைந்த மயூரா அந்த வீட்டை பார்த்து பிரமித்து இத்தனை அழகான மாளிகையை வீடுன்னு சொல்லியிருக்காளே ரசனையே கிடையாது போல மனதுக்குள் தோழிக்கு ஒரு கொட்டு வைத்தபடி சுற்றிலும் தன் கண்களை சுழலவிட்டாள் வீட்டை விட அவளை மிகவும் கவர்ந்தது முன்னால் இருந்த தோட்டம்தான் விதவிதமான ஆர்கிட் மலர்களுடன் சீராக வெட்டப்பட்ட பாத்தியுடன் ரசனையுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த அழகான தோட்டம் அவளை மிகவும் கவர்ந்தது இறங்கி சுற்றி பார்த்து விடலாமா என்ற எண்ணம் தோன்ற தோட்டத்துக்குள் காலடி எடுத்து வைக்க போனவளை ஒரு குரல் தடுத்து நிறுத்தியது உள்ளே நுழைந்த பெண் வீட்டிற்குள் வராமல் வீட்டையும் தோட்டத்தையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு தோட்டத்திற்குள் இறங்க முயற்சி செய்ய அதுவரை யாருக்கு தெரிந்தவள் இவள் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த அரசு அவளை ஹலோ என்று அழைத்தான் யாரோ அழைக்கும் சத்தம் கேட்கவும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவள் தன்னை நோக்கி ஒருவன் நடந்து வருவதை கண்டு தோட்டத்திற்குள் காலை வைக்காமல் அங்கேயே நின்றாள் அவள் அருகில் வந்தவன் நீங்க யாரு உங்களுக்கு யார பார்க்கணும் என்று விசாரித்தான் அவனது அதிகாரமான குரலையும் ஆராய்ச்சியான பார்வையும் கண்டவள் தனது தவறை உணர்ந்து நான் இதயாவோட ஃப்ரெண்ட் அவதான் என்ன இங்க வர சொன்னா என்று தயங்கி தயங்கி உரைத்தாள் உள்ள போங்க என்றவன் அடுத்த நொடி இதயாவை போனில் அழைத்து உன்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கா வெளியில வா என்று கூறிக்கொண்டே விரைந்து உள்ளே சென்று விட்டான் போனில் அரசுவின் குரலை கேட்டதும் அடித்து பிடித்து வெளியே வந்தவள் ஹாலில் மயூரா திரு திருவென முழித்து கொண்டு இருப்பதை பார்த்து ஏ வாடி எனக்கு போன் பண்ண வேண்டியதானே பேசி கொண்டே அவளை அழைத்து கொண்டு மாடிக்கு சென்றாள் எத்தனை தடவை உனக்கு போன் பண்றது நீ மிஸ்ட் கால் பார்க்க மாட்டியா அவள் கேட்டதும் அப்போதுதான் தனது அலைபேசியை பார்த்தவள் அதில் தோழியின் அழைப்பை பார்த்தாள் புடவை கட்டிட்டு இருந்தேன் அதனாலதான் கவனிக்கல சரி வா உனக்கு சுரபி அண்ணி ஆர்பி அக்கா ரெண்டு பேரையும் காட்டுறேன் என்று ஒரு அறையின் கதவை தட்டினாள் உள்ளவா இதையா என்று குரல் கேட்கவும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தனர் இதையா கூடவே இன்னொரு பெண்ணை பார்த்ததும் ஆரவி அவளை பற்றி விசாரித்தாள் அக்கா என்னோட ஃப்ரெண்டு நான் அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்வேனே மயூரானு அவதான் இவ 
ஓ அந்த கிரேட் மயூராவா என்று அவர்கள் கேட்டதும் அவள் தனது தோழியை முறைத்தாள் என்னை பத்தி என்னடி சொல்லி வச்சிருக்க கிசு கிசுப்பான குரலில் கேட்டாள் கவலைப்படாதம்மா உன்னை பத்தி நல்லாதான் சொல்லி வச்சிருக்கா இன்னும் சொல்ல போனா வாய திறந்தாலே உன் புராணம் தான் நீ நல்லா பாடுவியா பரதநாட்டியம் ஆடுவியா படிப்புல வேற புலி எப்படித்தான் எல்லாத்தையும் ஒரு சேர கத்துக்கிட்டாலும்னு உனக்கு ஒரே பாராட்டு மழை அவர்கள் சொன்னதை கேட்டதும் கூச்சத்தினால் சிவந்த முகத்துடன் ஐயோ அவ சொல்றதை எல்லாம் நம்பிடாதீங்கக்கா நான் ஒன்னும் பெரிய ஆள் கிடையாது சின்ன குழந்தையில கத்துக்கிட்டது மறக்காம இருக்கணும்னு என்பதற்காக அப்பப்ப கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்துல எடுத்து விடுவது சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் அவள் சிரிக்கும் போது தெரிந்த அழகில் கவரப்பட்ட அரபி இதையா உன்னோட ஃப்ரெண்டு ரொம்ப அழகா இருக்கா வேண்டுமென்றே சொல்ல அவள் எதிர்பார்த்தபடியே அப்ப நான் அழகா இல்லையா முகம் வாட கோபத்துடன் அக்காவிடன் மல்லுக்கு நின்றாள் ஏ சும்மா ரெடி எப்ப பார்த்தாலும் அவளை வம்பு கிழுத்து அவ கூட சண்டை போடுறது உன்னோட வேலையா போச்சு தனது மாமா பொண்ணை கடிந்த சுரபி இதையா நீயும் அழகாத்தான் இருக்க நீ ரோஜான்னா அவ தாமர இதுல எந்த பூ அழகு நீ அவளை கூட்டிட்டு போயி நம்ம வீட்டை சுத்தி காட்டு இருவரையும் வெளியே அனுப்பி வைத்தான் வீட்டை சுற்றி பார்த்த மயூரா ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்க வீடு ஊர்ல இது போல பெருசா இருக்குமா அதெல்லாம் கிடையாது எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் சாதாரண மிடில் கிளாஸ் தான் எங்க அப்பாவை பெத்த பாட்டியோட அக்கா வீடு இது சொல்லி கொண்டே வந்தவள் கீழே உள்ள தாத்தாவின் அறைக்குள் அழைத்து சென்று அவர்களிடம் மயூராவை அறிமுகப்படுத்தினாள் அடடே உன்னோட ஃப்ரெண்டா அப்ப அவளும் உன்ன போலத்தான் இல்ல தாத்தா அவ வேற மாதிரி அப்படியா அப்ப நல்லவன்னு சொல்லு என்றதும் இதை அவக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது பாட்டி எப்பவும் தாத்தாவுக்கு நானா இலக்காரம்தான் ஏங்க எப்பவும் அவகிட்ட எதுக்கு வம்பு பண்றீங்க ஏய் நான் உண்மைய தாண்டி சொன்னேன் நம்ம வீட்டு பசங்களுக்கு மேல லூட்டி அடிக்கிறவ அதான் அவ ஃப்ரெண்டு எப்படின்னு கேட்டேன் இது ஒரு தப்பா அந்த பெண்ணை பார்த்தா அப்படியா இருக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா இங்க வாமா பாட்டி அழைத்து அன்புடன் அழைத்து கொண்டாள் நான் சொன்னேன் நீ ப்ரூவ் பண்ணிட்ட என்னைக்காவது நீ இதே அவ இப்படி சொல்லி இருக்கியா அவ நம்ம வீட்டு லட்சுமி இவ ஊரார் வீட்டு லட்சுமி இது கூடவா உங்களுக்கு தெரியாது பாட்டியின் சமாளிப்பை கேட்டு அனைவரும் சிரித்து விட்டனர் அவர்களின் ஊடலை பார்த்த மயூராவிற்கு வெட்கமாக இருந்தது அப்போது தாத்தாவை தேடி கிருஷ்ணா அந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் என்ன தாத்தா பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கீங்க போல இருக்கு அங்க இதே அவுடன் மயூரா இருப்பதை கவனியாது கேட்டான் உங்க பாட்டி இருக்கும்போது என்னோட சந்தோஷத்துக்கு என்ன குறைச்சல் என்ன கவு என்று மனைவியை பார்த்து கண்ணை சிமிட்டினார் அப்போதுதான் அங்கு மயூராவும் இருப்பதை பார்த்து வியந்தான் கிருஷ்ணா ஐயோ பாட்டி உங்களுக்கு இந்த வயசையும் வெக்கம் வருது இதையா கலாய்க்க பாட்டியை அன்போடு தாத்தா பார்ப்பதை வியப்புடன் மயூரா கவனித்தாள் அவளுக்கு இதெல்லாம் மிகவும் புதிதாக இருந்தது அவர்கள் வீட்டில் அம்மா அப்பா இருவர் தான் கேலியும் கிண்டலும் எதுவுமே இல்லாத தம்பதியினர் அப்பா சொல்வதை அம்மா கேட்க வேண்டும் மீறியதாக அவளுக்கு தெரியவில்லை அவளையும் மீற விட்டதில்லை இதற்காக பாசமில்லை என்று அர்த்தமில்லை பாசத்தையும் அன்பையும் கிண்டலோ கேலியோ எதையும் வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளாதவர்கள் ஆர்ப்பாட்டமில்லாத அமைதியான நதி போன்ற தாம்பத்தியம் அவர்களது புரிதல் ஜாஸ்தி அப்பா என்ன நினைக்கிறார் என்பது அம்மாவுக்கு அத்துபடி அம்மாவுக்கு என்ன தேவை என்பது அவள் சொல்லாமலேயே வாங்கி வரும் அப்பா அதனால் இத்தகைய கலகலப்பான குடும்பத்தை பார்த்த மயூராவுக்கு மிகவும் ஆசையாக இருந்தது தாத்தா போதும் உங்க ரொமான்ஸ் அது என்ன எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் உங்க ரொமான்ஸ் தான் காட்டணுமா இப்ப நாங்க தான் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க கிருஷ்ணா போலியாக தாத்தாவை அதட்ட டே ரொமான்ஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் ஒரு லுக் வேணும்டா முதல்ல அந்த கெத்த மெயின்டைன் பண்ணு தாத்தாவும் பேரனும் பேசிக்கொள்ளும் அழகை ரசித்தபடி மற்றவர்களும் மயூராவிற்கு இப்படி கூட பேசிக்கொள்வார்களா என்று அதிசயமாக இருந்தது அதற்குள் விழாவுக்கு நேரமாயிற்று என்று யாரோ சொல்ல அனைவரும் தோட்டத்திற்கு சென்றனர் அங்கு ஏற்கனவே விழாவிற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் வந்திருந்தனர் தாத்தா பாட்டி கையில் பேரன்களும் பேத்திகளும் மாலைகளை கொடுக்க மாலை மாற்றி கொண்டனர் கேக் வெட்டியே ஆக வேண்டும் என்று எல்லோரும் நிர்பந்திக்க அதையும் நிறைவேற்றி வைத்தனர் தாத்தா பாட்டிக்கு கேக் வாயில் கொடுங்க டே அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் கிடையாது பாட்டி இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய நாள் எங்களோட ஆசைக்கு குழந்தைகள் வற்புறுத்தவும் மறுக்க முடியாமல் பாட்டி தாத்தாவுக்கு கேக் ஊட்டி விட்டார் கிருஷ்ணா விஷ்ணு ஆரபி சுரபி எல்லோருமே மகிழ்ச்சியுடன் தாத்தா பாட்டியை அவர்களுக்கு தெரிந்த வகையில் கலாய்க்க அதற்கு இணையாக தாத்தா அடித்த கொட்டம் எல்லோருக்கும் சிரிப்பை வரவழைத்தது தன்னுடைய பரிசை மயூரா கொடுக்க வந்தபோது இருவரின் காலில் விழுந்து வணங்கி அதை அவர்களிடம் கொடுத்தாள் இதெல்லாம் எதுக்குமா இருக்கட்டும் பாட்டி இது நான் வரைஞ்ச பெயிண்டிங் லேமினேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் 
அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் கொடு எங்களோட அறையில மாட்டி விடலாம் என்று கூறி இருவரும் பரிசை வாங்கி கொண்டனர் ஆரபி சுரபி இருவரையும் பாட்டு பாட சொல்லி எல்லோரும் வற்புறுத்த அவர்கள் அழகாக பாடினர் இதையா நீயும் பாடு பாட்டி சொல்ல ஏன் பாட்டி பங்கன் நடத்துவது உனக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இவ பாடினா அவ்வளவு கழுதையும் உள்ள வந்துடும் கிருஷ்ணா அவளை ஓட்டினான் டேய் நீ சொன்னதுக்காகவே நான் பாடுறேண்டா என்று கிளம்பியவளை தெரியாம சொல்லிட்டேன் பிளீஸ் நீ பாடாத உன்னோட பாட்டுக்கு ஸ்ருதியும் கட்டையும் கிடையாது அப்புறம் எதுக்குடி அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் ஆனாலும் பாட்டி சொன்னதுனால ட்ரை பண்ணலாமா பிளீஸ் பிளீஸ் வந்தவங்க ஓடிடுவாங்கடி என்று அவளை தடுத்து நிறுத்தினான் உண்மையில் அவளுக்கு பாட வராது ஆனால் அவன் அத்தனை சொல்லியும் மயூராவை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு மைக்கின் முன்னால் போய் நின்றாள் இவள் என்ன செய்ய போகிறாள் என்று அதிர்ந்த கிருஷ்ணா நோக்க எனக்கு பதில் என்னோட தோழி மயூரா பாடுவாள் என்று அவள் அறிவித்தாள் திடுக்கிட்ட மயூரா என்னடி இது என்று கேட்டாள் உனக்குதான் பாட தெரியும்ல அப்புறம் என்ன தயவு செய்து என் மானத்தை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு பாட்டு பாடு தோழியின் கெஞ்சலை தவிர்க்க இயலாமல் பொது இடங்களில் பாடி பழக்கம் இருந்ததால் தயங்காமல் பாடினாள் சின்ன சின்ன பாதம் வைத்து கண்ணா நீ வா 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 மணி வண்ணா நீ வா 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 மல்லிகை முல்லை மலராலே அர்ச்சனை செய்வோம் வா 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 அவளது குரலில் தெய்வீகம் வழிந்தோடியது அந்த குரலும் பாடலும் அங்கிருந்த அனைவரையும் மயக்க தன்னை அறியாமல் கை தட்டினர் சற்று தள்ளி நின்று தனது பிசினஸ் நண்பர்களுடன் பேசி கொண்டிருந்த அரசு யார் பாடுவது என்று திரும்பி பார்த்து மயூராவை மேடையில் பார்த்ததும் தனது புருவங்களை உயர்த்தினான் கிருஷ்ணாவுக்கு மயூரா பாடியது இனிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏற்கனவே அவளது பரத நாட்டியம் அவனை கவர்ந்தது போல அவளது குரலும் அவனை மயக்கியது தன்னை அறியாமல் அவளை உற்று கவனிக்க துவங்கினான் விழா முடிந்ததும் இதையா தனது தோழியை கொண்டு விட்டு வருவதாக கிளம்ப அவன் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நானே உங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொல்லி அவனே காரில் அழைத்து கொண்டு சென்றான் காரில் போகும்போது தோழிகள் இருவரும் பேசுவதை மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டு இருந்தான் ஏ இதையா உங்க பாட்டி வீடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த பங்களாவை யாருக்கு தான் பிடிக்காது மூணு தடவை மாத்தி மாத்தி கட்டியாச்சு அதுவும் இந்த தடவை அரசு அத்தான் பிளான் பண்ணி கட்டி இருக்காங்க ஏ மக்கு நான் பங்களாவை சொல்லல வீடுன்னு சொன்னது அதுல இருக்கிற மனிதர்களை உங்க தாத்தா பாட்டி மாமா அத்த பெரியமா பெரியப்பா எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்கு அதிலும் தாத்தா சோ கியூட் அண்ட் நைஸ் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று சொன்னதும் இவள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் எதுக்கு இப்ப சிரிக்கிற இந்த விஷயம் மட்டும் தாத்தாக்கு தெரிஞ்சது அவரை கையில பிடிக்க முடியாது என்றவள் மீண்டும் பொங்கி சிரித்தாள் ஏ சொல்லிட்டு சிரி என்றாலும் அவள் சிரிப்பை நிறுத்தவே இல்லை அது என்னன்னா தாத்தா எப்பவும் பாட்டிய ஏதாவது சொல்லி வம்பு கிழுத்துட்டே இருப்பாரு இப்ப நீ சொன்னதை கேட்டா அவருக்கு பாட்டி கிட்ட கலாய்க்கிறதுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் அதை நினைச்சு அவ சிரிக்கிறா கிருஷ்ணா அவளுக்கு பதில் அளித்தான் ஓ என்றவள் அதற்கு மேல் அவனிடம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இதையா சிரித்து கொண்டே வர அவன் மௌனமாக அவளை மட்டும் பார்க்க என்ன செய்வது என்று அறியாமல் மௌனமானாள் சற்று நேரத்தில் அவர்கள் வீடு வந்து விட்டது ஏ ரொம்ப தேங்க்ஸ் டி கொண்டு வந்து விட்டது நானு தேங்க்ஸ் அவளுக்கா அவனின் வார்த்தைக்கு உங்களுக்கும் சேர்த்துதான் என்றாள் உன்னோட குரலில் அந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்றவன் காரை கிளப்பினான் அவனது பார்வையும் பேச்சும் புதுவிதமாக தெரிய அந்த வயதுக்கே உரிதான பரவசம் அவளை விண்ணில் பறக்க செய்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று கல்லூரி விழாக்கள் எல்லாம் முடிந்து பாடங்கள் விரைவாக நடந்தது அடுத்து ஓரிரு மாதங்களில் எக்ஸாம் வந்துவிடும் என்பதால் அதுவரை ஆட்டம் போட்டவர்கள் கூட சற்று கருத்தோடு படிக்க முயன்றனர் மயூராவும் கிருஷ்ணாவின் வீட்டுக்கு சென்று வந்த பிறகு இதயாவிடம் அடிக்கடி பாட்டி தாத்தாவை பற்றி கேட்பாள் ஏ என்னடி இது நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் தாத்தா பாட்டிய மட்டும் கேட்டுட்டே இருக்கேன் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது அம்மாவை பெத்த தாத்தா பாட்டி இறந்துட்டாங்க அப்பாவுக்கு அப்பா மட்டும்தான் அவரும் எங்க பெரியப்பா வீட்டுல இருக்கிறார் அதனால் தாத்தா பாட்டி அன்பு நான் அனுபவித்ததில்லை ஆனா உங்க வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி பேசுகிறீர்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அடப்போடி இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா நான் ஸ்கூல் டேஸ் லீவ் விடும்போது எல்லாம் இங்கதான் வருவேன் அரசு அத்தான் கொஞ்சம் பெரியவங்க ஆர்பி அக்கா சுரபி மதினி எல்லாரும் என்னை விட மூத்தவங்க நானு கிருஷ்ணா விஷ்ணு மூணு பேரும் செட்டு நாங்க பண்ணாத லூட்டியே கிடையாது ஒரு தடவை இப்படித்தான் ஒளிந்து விளையாடலாம்னு சொல்லி மொட்டை மாடியில தண்ணீர் தொட்டிக்கு அடியில ஒரு ரூம் இருக்கு அதுல நான் போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டேன் கிருஷ்ணா இருக்கான்ல என்னை உள்ள வச்சு பூட்டிட்டு அவன் இன்னொரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருந்தான் விஷ்ணு எங்க ரெண்டு பேரையும் தேடுறான் கொஞ்ச நேரத்துல ரெண்டு பேரோட அப்பாவும் வந்துட்டாங்க அவங்க ஏதோ கேட்டதும் விஷ்ணு ஓடிட்டான் 
கிருஷ்ணாவுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சு அவனும் ஓடிட்டான் என்ன ரூமுக்குள்ள அடைச்சு போட்டதை மறந்துட்டாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தட்டி தட்டி பார்த்தேன் யாருமே திறக்கல எனக்கு அழுகையா வந்தது அழுதுட்டே தூங்கிட்டேன் மதிய சாப்பாட்டுக்கும் என்ன தேடல சாயங்காலமா தற்செயலா பாட்டி என்னடா இதை அவ காணும் அவ உங்க கூட தானே விளையாடிட்டு இருந்தான்னு அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க அப்பதான் கிருஷ்ணாவுக்கு நினைவு வந்திருக்கு அவன் முழிக்கிற முழிய பார்த்து மாமா அவனிடம் கேட்க என்னை பூட்டி வைத்திருந்ததை சொல்லிவிட்டான் அன்னைக்கு அவனுக்கு செம்ம டோஸ் விழுந்தது அடியே விழுந்திருக்கும் தாத்தாவால தப்பித்து விட்டான் தாத்தா கிருஷ்ணாவுக்கு நிறைய செல்லம் கொடுப்பாரா ஆமா அவருக்கு தன்னோட பெயர் தான் கிருஷ்ணாவுக்கு வச்சிருக்குன்னு ரொம்ப இஷ்டம் கோமதி நாயக கிருஷ்ணன் இதுதான் அவன் பெயர் சுருக்கமா கிருஷ்ணா ஓ அப்படியா அவர்கள் கல்லூரி விட்டதும் மரத்தடியில் நின்று பேசி கொண்டிருக்க ஏய் யார பத்தி அளந்து விட்டுட்டு இருக்க அருகில் வந்து கிருஷ்ணா கேட்க இருவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினர் எல்லாம் உன்னோட திருகுதாளம் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் நான் என்னடி பண்ணுன நான் லீவுக்கு வரும்போதெல்லாம் நீ என்னென்ன லூட்டி அடிச்சியோ அத பத்தி தான் ஏன் நீ ரொம்ப ஒழுங்கோ நீ என்ன பண்ணினன்னு நான் சொல்லவா கிருஷ்ணா வேண்டாண்டா பிளீஸ் மானத்தை வாங்கிறாத அவள் கெஞ்சவும் அப்ப அடங்கு என்றான் இதையா நானும் விஷ்ணுவும் வர லேட் ஆகும் நான் டிரைவரை வர சொல்லிட்டேன் நீ கிளம்பு எங்களுக்கு திரும்ப வண்டி வந்துடும் சரி நான் வாரேண்டி நீயும் வாயே வேண்டாம் நீ கிளம்பு நீயும் கிளம்பு அவன் மட்டும்தான் போறான் நீயும் போ இதையா அவளை கொண்டு போய் அவங்க வீட்டுல இறக்கி விட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போ சரி வாடி இருவரையும் காரில் ஏற்றி விட்டே கிருஷ்ணா தனது நண்பர்கள் இருக்கும் திசையில் நடந்தான் எத்தனை சொல்லியும் அவர்கள் வீட்டுக்கு திரும்பும் வழியில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி கொண்டாள் தோழியின் பிடிவாதம் அறிந்ததால் அவளை வற்புறுத்தவில்லை கிருஷ்ணா கேட்டதற்கு அவன் நம்ம வீட்டுக்கு வண்டி திரும்புறதுக்கு முந்தின ஸ்டாப்ல இறங்கி விட்டாள் என்றாள் ஏன் நீ சொல்றதுக்கு என்ன கிருஷ்ணா அவங்க வீட்டுல கொஞ்சம் பழகுவதற்கு யோசிக்கிற டைப் அதனால அவ பயப்படுறான் அவளை அப்படியே விடுவதுதான் நல்லது இல்லைனா அவளுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை வந்துவிடும் இதையா சொன்னது புரிந்ததால் அவன் அதற்கு மேல் விவாதிக்கவில்லை இரண்டு நாட்கள் கழித்து செமினார் பிரசன்ட் பண்ணுவதற்காக புத்தகங்கள் வாசிக்க லைப்ரரிக்கு இருவரும் சென்றனர் தங்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை எடுத்து வைத்து குறிப்புகள் எடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் வேறு ஒரு புத்தகம் தேடி அடுத்த இடத்திற்கு இதையா சென்று விட்டாள் அப்போது அங்கு வந்த ஷேவாக் மயூரா தனியாக இருப்பதை பார்த்து அவள் அறையில் வந்து அவளுக்கு எதிராக நின்று மேஜையில் இரு கைகளையும் ஊன்றி அவளை உற்று பார்த்தான் தனது எதிரில் நிழலாடவும் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் எதிரில் ஷேவாகை கண்டதும் முகம் வெளிர கண்கள் பயத்தில் விரிய தனது அருகில் யாரும் இருக்கிறார்களா உதவி செய்ய என்று தன் கண்களை சுழற்சி பார்த்தாள் ஏய் என்ன சுத்தி சுத்தி பாக்குற என்ன உன் ஃப்ரெண்டு அல்லது அவ சொந்தக்கார யாராவது வருவார்கள் என்று பார்க்கிறாயா யாரும் வரமாட்டாங்க தெரிஞ்சுதான் வந்து பேசுறேன் நீ தானே அன்னைக்கு ஒட்டு கேட்டுட்டு போய் அவன் கிட்ட சொன்னது இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே உனக்கு இருக்குடி அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அன்னைக்கு எப்படியோ அவன் தப்பித்து விட்டான் ஆனால் எப்படியாவது இதற்கு பழி வாங்காமல் விடமாட்டேன் மிரட்டி விட்டு அவன் செல்ல திகில் அடித்து போய் உட்கார்ந்திருந்தாள் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தனது இடத்திற்கு வந்த இதையா தோழி பேயரைந்தது போல் உட்கார்ந்து இருப்பதை பார்த்தாள் என்னடி ஒரு மாதிரி இருக்க நோட்ஸ் எடுக்கலையா அவளிடம் சொல்லலாமா என்று யோசித்தவள் பின்னர் கிருஷ்ணாவுக்கு விஷயம் தெரிந்தால் அவர்களுடன் சண்டைக்கு போய் வேறு ஏதும் பிரச்சனை ஆகிவிடக் கூடாது என்று நினைத்து கொஞ்சம் தலைவலியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் கிளாஸுக்கு போறேன் நீ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வா என்று கிளம்பினான் ஷேவாக் சொன்னதை மனதில் நினைத்து கொண்டே மெல்ல நடந்தாள் தேவையில்லாத பிரச்சனையில் நாம் மாட்டிக்கொண்டோமோ என்ற எண்ணம் மனதுக்குள் ஓடியது ஏன் இப்படி சுயநலமா யோசிக்கிற மயூ நீ சொல்லலன்னா கண்டிப்பா நம்ம காலேஜ் போட்டியில தோற்றிருக்கோம் அது கிருஷ்ணாவுக்கு மிக பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு உனக்கு சம்மதமா மனசாட்சி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தாள் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் யார் யார் எந்த பொறுப்பு வகிக்கிறார்களோ அதற்கு வரும் பிரச்சனைகளை எதிர்த்து தான் ஆக வேண்டும் இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் இன்னொரு மனம் இடித்துரைத்தது இல்லை அது முடியாது என்னால் எனது தோழியின் உறவினர்கள் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது அது மட்டும்தான் காரணமா சொல்ல பார்க்கலாம் மனசாட்சிக்கும் புத்திக்கும் இடையில் தடுமாறினாள் அடைச்ச சும்மா இரு நீ வேற தன்னை அறியாமல் வாய்விட்டு அவள் சொல்லிவிட சும்மா இருன்னு யார் சொல்ற என்று அருகில் ஒரு குரல் கேட்க விதி விதிர்த்து போனாள் கிருஷ்ணா அவள் அருகில் நின்று கொண்டு அவளையே உற்று பார்த்தான் என்னவோ அவளுக்கு அவன் புதிதாக தன்னை பார்ப்பதாக தோன்றியது தன்னை அறியாமல் அவனது கூர் விழிகளை தனது வேல்விழி கொண்டு நோக்கியவள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியாமல் தனது விழிகளை திருப்பி கொண்டாள் என்ன நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் நீ பதில் சொல்லாமல் நிக்கிற ஆ என்ன கேட்டீங்க என்ன நீ இந்த லோகத்துலதான் இருக்கியா 
அதற்கும் பதில் சொல்லாமல் அவள் மௌனமாக இருக்க யார்கிட்ட பேசிட்டு வர்றேன்னு கேட்டேன் யார்கிட்டையும் இல்ல சும்மா எனக்கு நானே பேசிட்டு வந்தேன் என்றதும் அவளை வித்தியாசமாக பார்த்தான் நீ என்ன லூசா அவன் பார்வையே சொல்லிட்டு ஆமா இதையா எங்க அவ லைப்ரரில நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கா அப்போ நீ எங்க போற உனக்கும் லைப்ரரி கிளாஸ் தானே எனக்கு கொஞ்சம் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருந்தது அதான் மெடிக்கல் ரூம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு பாக்குறேன் மாத்திரை வேணா வாங்கி தரவா பரிவுடன் கேட்டது அவனது குரல் தலைவலுக்கு மாத்திரை போட மாட்டேன் ஏதாவது தைலம் தேய்ச்சி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியாயிடும் ஓகே டேக் கேர் என்றவனிடம் தலையாட்டி விட்டு நடந்தாள் அவள் சொல்வதையே சற்று நேரம் பார்த்தவன் தனது வகுப்புறைக்கு நடந்தான் தமிழகம் முழுவதும் தண்ணீர் பிரச்சனை தலைவிரித்து ஆடியது அதிலும் சென்னையில் எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் கிடைப்பது மிகவும் அரிதாக இருக்க ஆளாளுக்கு ட்விட்டரிலும் சேனல்களிலும் ஆளாளுக்கு தங்களுக்கு தெரிந்ததை பதிவிட மாணவர்களும் களத்தில் குதித்தனர் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்லூரி மாணவர்கள் ஊர்வலம் பொதுக்கூட்டம் என்று பிரச்சனையை வலுவாக்கினர் சென்னையில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே இடத்தில் கூடி போராடலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது அந்தந்த கல்லூரியில் இருந்து புறப்பட்டு அண்ணா சாலையில் ஒன்று சேர்ந்து அங்கு இருக்கும் திடலில் பொதுக்கூட்டம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டதால் மாணவர்கள் ஊர்வலமாக கிளம்பினர் இந்த விஷயத்தை முன்னாடியே அறிந்த ஷேவா தனது அடியாட்களை கொண்டு கிருஷ்ணாவை பலமாக தாக்க திட்டமிட்டான் ஊர்வலத்தில் எல்லோரும் கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதால் பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணா தனது மாணவர்களிடம் கண்டிப்பாக வன்முறை கூடாது வன்முறையால் எதையும் சாதிக்க இயலாது உங்களது வாழ்க்கைதான் வீணாகும் என்று பலவாறு கூறிய பின்னரே கூட்டத்திற்கு செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தனர் எந்த பிரச்சனையும் வந்துவிடக் கூடாது என்று கிருஷ்ணா தனது நண்பர்கள் விஷ்ணு எல்லோரையும் பிரித்து ஆங்காங்கே மாணவர்களுக்கிடையே கலக்கு விட்டு அவர்களை கண்காணித்து கொண்டே வரச் செய்தான் தான் மட்டும் மாணவர்களுக்கு அடுத்து மாணவிகள் இருக்கும் இடத்தில் நடந்து கொண்டு இருந்தான் இரண்டு வரிசை தாண்டி மயூராவும் இதயாவும் தங்களது தோழியுடன் பேசிக் கொண்டு நடந்து சென்றனர் மாணவர்களுக்கு இரண்டு புறமும் ஆங்காங்கே ஒரு சில போலீசாரும் பாதுகாப்புக்கு நடந்து கொண்டு இருந்தனர் ஷேவா தான் திட்டமிட்டபடி தனது ஆட்களை கும்பலில் ஊடுருவ செய்தான் தனது நண்பர்களில் ஒருவனை அந்த ஆட்களுக்கு கிருஷ்ணாவை அடையாளம் காட்டும்படி ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தான் அதன்படியே அந்த மாணவன் கிருஷ்ணாவை அடையாளம் காட்டிவிட இரண்டு மூன்று பேர் அவனை தாக்குவதற்காக சமயம் பார்த்து காத்திருந்தனர் தற்செயலாக தோழியுடன் பேசிக் கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டே வந்த மயூராவுக்கு ஷேவாக்கி நண்பன் யாரோ ஒருவனுடன் பேசுவது கண்ணில் பட்டது கூட இருந்த ஆள் மாணவன் மாதிரி தெரியவில்லை ஏதோ ஒருவித அலாரம் மூளையில் கிணுகிணுக்க கிருஷ்ணாவை எச்சரிக்கை செய்யலாம் என்று தனது தோழிகளை விட்டு பிரிந்து சற்று எட்டி முன்னால் நடந்தாள் தேவையில்லாத பிரச்சனை நாம எதுக்கடி நடக்கணும் கூட இருந்த ஒருத்தி சொல்ல உண்மைதான் தேவையில்லைல இனிமே உங்க வீட்டுக்கு தண்ணியும் தேவை இருக்காது பேசாம கார்பரேஷன் காரங்கிட்ட சொல்லி வாட்டர் சப்ளைய நிறுத்த சொல்லிடுவோம் ஏண்டி ஏன் இப்படி வயது ஸ்கொலவெரி என்கிற பாணியில் அவள் கேள்வி கேட்க பின்ன என்னடி இங்க அவனவனுக்கு குடிக்க தண்ணி கிடைக்கிறது ஏதோ தங்கம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால எல்லா நதிநீரையும் இணைக்க வேண்டும்னு போராடுறாங்க நீ என்னமோ நடக்க வலிக்குதுங்கிற ஒரு நாள் கஷ்டப்பட்டா வாழ்நாள் பிரச்சனை தீரும் என்றால் கஷ்டப்படுவது தப்பே இல்லை என்று தோழியை திட்டிக்கொண்டு வந்தாள் இதையா இந்த சம்பாஷணையால் அவள் மயூராவை கவனிக்கவில்லை மாணவிகளை தாண்டி அவனை மயூரா நெருங்குவதற்குள் ஏற்கனவே ஒருவன் நெருங்கி இருந்தான் தன்னை பின்பக்கம் நெருங்குபவனை கவனிக்காமல் மற்ற இடங்களில் தனது பார்வையை சுழலவிட்டு அருகில் இருந்த இன்னொரு மாணவனிடம் ஏதோ பேசியவாறு அவன் நடந்து கொண்டு இருந்தான் தனது கையில் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய ரக கத்தியை எடுத்து சரியாக அவனது முதுகு பக்கம் குத்த முயற்சிக்கும் போது தன்னை அறியாமல் கிருஷ்ணா என்று மயூரா கத்திவிட அவளது குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பியவன் தன்னை ஒருவன் குத்த முயற்சிப்பதை கண்டு நிகழ்கால மனப்பயிற்சியின் விளைவாக சற்று நகர்ந்து அவனது காலை தட்டிவிட்டான் கத்தியுடன் அவன் குப்புற விழுந்துவிட இருக்கிற கும்பல் அவனை சுற்றி வளைத்து கொண்டது ஆனால் அவர்கள் அறியாதது ஒன்று அந்த கூட்டத்தில் ஊடுருவி இருந்த சேவாக்கின் ஆட்கள் நாலந்து பேர் அதில் இருந்த இன்னொருவன் தனக்கு இட்ட கட்டளைப்படி மயூராவை ஏற்கனவே நெருங்கி இருந்தான் இப்போது அவள் தான் கூக்குரலிட்டு அவனை காப்பாற்றியவள் என்று தெரிந்ததும் தனது சகவாசி மாட்டி கொண்டது சகித்து கொள்ள முடியாமல் மயூராவை கையில் உள்ள கத்தியால் குத்த முற்பட திடீரென கூட்டம் நெருங்கியதால் அவனது குறி தவறி அவளது வலது தோள்பட்டையில் கத்தி கிழித்தது அவளது அலர்கள் இன்னும் கூட்டத்தை திரும்பி பார்க்க வைக்க எல்லோரும் சேர்ந்து அவனையும் பிடித்தனர் அதற்குள் பதறிக்கொண்டு கிருஷ்ணா அவள் அருகில் ஓடி வந்தான் நடந்ததை பார்த்துவிட்டு இதையாவும் ஓடிவர 
வேதனையால் துடித்தவளை கிருஷ்ணா கைப்பற்றி அழைத்து கொண்டு சாலையின் ஒரு ஓரமாக வந்தான் அதற்குள் காவலர்கள் விரைந்து வந்து அந்த இருவரையும் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர் அருகில் வந்த விஷ்ணுவிடம் பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் எங்க இருக்குன்னு கேளு என்று சொல்லவும் அவன் அருகில் இருந்த கடைக்காரரிடம் விசாரித்தான் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போய் இடது பக்கம் ஒரு ரோடு வரும் அதுக்குள்ள போனா ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு என்று அவர் வழிகாட்ட அதற்குள் ஏற்கனவே ஒரு மாணவன் ஆட்டோவை அழைத்து வந்துவிட மயூராவை ஏற்றிவிட்டு உதவிக்கு இதையாவையும் ஏற்றினர் ஆட்டோ டிரைவரிடம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வழி சொல்லி போக சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் இன்னொரு ஆட்டோ பிடித்து பின்னாலேயே சென்றனர் அங்கு சென்று நிலைமையை உரைத்து அவளது காயத்திற்கு மருந்திட்டனர் டாக்டர் காயம் எப்படி இருக்கு ரொம்ப ஆழமா இருக்கா நல்ல வேலை மேல் பக்கமா தோலை கீச்சி இருக்கு அவ்வளவுதான் ஒரு வாரத்துல சரியாயிடும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் என்று கூறிவிட்டு மருந்து எழுதி கொடுத்தார் டே இந்த மருந்து வாங்கிட்டு வாடா விஷ்ணுவை அனுப்பினான் வேதனையில் உதட்டை கடித்து கொண்டு கண்களில் கண்ணீரை அடக்கி வெளிய முகத்துடன் இருந்தவளை பார்க்கையில் கிருஷ்ணாவிற்குள் ஏதோ நழுவியது அவளை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கியவன் கையில் கிடைத்தால் கொன்றுவிடும் வெறியில் இருந்தான் ஏய் என்னடி நடந்தது உன் மேல எப்படி காயம்பட்டுச்சு யார அடிக்க வந்தா பசங்களுக்குள்ள ஏதாவது அடிதடியா விவரம் எதுவும் தெரியாமல் ஊர்வலத்தில் ஏதோ ஒரு கலாட்டா அதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் அடித்து கொண்டதில் தவறுதலாக இவள் மீது காயம் பட்டுவிட்டது என்று நினைத்து இதையா அவளிடம் கேட்டாள் அதெல்லாம் இல்ல இவள வேணும்னு தான் அவன் குத்தினான் முகம் இருக பதில் சொன்னவனை வியப்பாக நோக்கினாள் என்னடா சொல்ற ஆமா யாரோ ஒருத்தன் என்ன குத்த வந்தா அத கவனிச்சுட்டு கிருஷ்ணானு அலறிட்டு என் பக்கம் வந்தா இவ கத்துனதுனாலதான் நான் தப்பிச்சுட்டேன் அந்த ஆத்திரத்துல இவள ஒருத்தன் குத்த வந்தா எப்படியோ குறி தவறிடுச்சு இல்லனா இந்நேரம் வேற மாதிரி ஆயிருக்கும் உனக்கு எப்படி கிருஷ்ணாவை அவன் தாக்க போறது தெரிஞ்சது தோழியிடம் விசாரித்தார் ஏற்கனவே ஷேபாக் என்கிட்ட ஒரு நாள் மிரட்டி இருந்தான் அதனால அவனோட நண்பன் ஒரு ஆள் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறத நான் கூட்டத்தில் பார்த்தேன் அவனை பார்த்தா நம்ம காலேஜ் மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கும் போதே அவன் இவரை நெருங்கி விட்டான் அதனால் நான் அவசரமாக குரல் கொடுத்தேன் ஏய் உனக்கு அறிவு இருக்கா அவன் சொன்னத அன்னைக்கு என்கிட்ட சொல்லி இருந்தேன்னா நானும் கவனமா இருந்திருப்பேன்ல உன்னே இப்படி தனியா விட்டு மாட்டேன் சே படிச்சிருக்க புத்தி வேணா ஆத்திரத்தில் குமரியவனை பார்க்கவே அவளுக்கு பயமாக இருந்தது அவளே ஒரு பயந்தாங்கொழி அவன் மிரட்டுனதை சொன்னா ஏதாவது பண்ணிடுவானோ என்று பயந்திருப்பா தோழியை சரியாக கணித்து இதையா சொல்லியதில் அவளும் அதுதான் உண்மை என்பது போல அவனை பார்த்தாள் பயந்தாப்ளா ஆச்சா எப்படினாலும் அவனும் கண்டிப்பா செய்ய நினைக்கிறத செய்யத்தான் போறானுங்க எனக்கு முன்னாடியே தெரிந்திருந்தால் அதுக்கு ஏத்தாப்ல நான் ஏதாவது பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பண்ணி இருப்பேன் இப்போ இவங்க வீட்டுக்கு யார் பதில் சொல்றது என்று அவன் கேட்டதும் அப்போதுதான் தன் வீட்டை பற்றிய நினைவு வந்ததும் பயத்தில் அதிகமாக கண்ணீர் வந்தது எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா என்னை கொண்ணுடுவார் என்னோட படிப்பை நிறுத்தினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை பயப்படாத நடந்த எந்த விஷயத்தையும் சொல்லாதே நான் பார்த்து கொள்கிறேன் அவளுக்கு தைரியம் அளித்தான் அதே மாதிரி இதையாவுடன் இன்னும் இரண்டு நண்பர்களையும் விஷ்ணுவையும் அழைத்து கொண்டு அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றான் அவள் அப்பாவிடம் சார் கூட்டத்துல சின்னதா ஒரு பிரச்சனை அரசியல்வாதி ஆளுங்க உள்ள புகுந்துட்டாங்க அப்ப நடந்த அடிதடியில உங்க பொண்ணுக்கு லேசான காயம் பயப்படாதீங்க சரியாயிடும் அவர் நம்பும்படி பொய் கூறினான் ஆனாலும் அவளது அப்பாவின் சந்தேகமும் கோபமும் குறைந்த பாடு இல்லை மகளுக்கு அடிபட்டு விட்டது என்பது ஒரு புறம் இருக்க இப்போது உள்ள பிள்ளைகள் எதையும் புரிந்து கொள்ளாமல் ஏதாவது பிரச்சனையை இழுத்து வந்து விடுவார்கள் என்ற பயம் வேறு இருந்ததால் அவர்கள் சென்றதும் மனைவியிடம் மகளை திட்ட ஆரம்பித்தார் இதுக்குதான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் ஓ மக கிட்ட சொல்லு காலேஜுக்கு போனோமா பாடத்தை மட்டும் படிச்சோமான்னு இருக்கணும் எந்த வம்புக்கும் போக கூடாதுன்னு அந்த பொண்ணு கூட பழகினா அது காலேஜோட முடிச்சுக்க வேண்டியதுதானே அவ வீட்டுக்கு போறேன் இவ வீட்டுக்கு போறேன்னு ஊரை சுத்த சொன்னேன்னா இப்ப பாரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதை மறைச்சு கூட்டத்துல இவ மேல மட்டும் கத்தி குத்து விழுந்துச்சான் அது எப்படி கலாட்டா என்றால் கல்லெறி அழிதடி விழும் ஓரமா ஒதுங்க வேண்டியது தானே பெரிய பொண்ணா வளர்ந்தாச்சு இது கூட தெரியாதா அடுத்த அரை மணி நேரம் அவர் அம்மாவை காய்ச்சி எடுத்ததில் மயூரா நொந்து போனாள் நேரடியாக தன்னை திட்டிவிட்டால் கூட பரவாயில்லை என்று இருந்தது ஆனால் அப்பாவுக்கு அது பழக்கமில்லை மயூரா தப்பு செய்தால் மனைவிக்குத்தான் திட்டுவிடும் பாராட்டும் அப்படித்தான் அவரது குண இயல்பு அது இனி எது நடந்தாலும் நாம் தலையிட கூடாது சாமி இதையா கூடவும் லிமிட்டா இருக்கணும் அவ கூட நெருக்கமா பழக போய்தான கிருஷ்ணா விஷ்ணு கிட்ட பேச வேண்டியிருக்கு இனி அது கூடாது 
கிருஷ்ணா வேற அடிக்கடி நம்ம கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கு இது எதுக்கு நமக்கு மனதிற்குள்ளே ஒரு பட்டிமன்றமே நடத்தி தீர்ப்பும் அவளே எழுதினாள் ஆனால் விதி வேறு மாதிரி இருந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு கைது செய்தவர்களை விடுவிக்க ஷேவாகின் தரப்பில் முயற்சி செய்ய அவன்தான் மூல காரணம் என்பது போலீசுக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிந்தது இதை அவன் மூலம் வீட்டிற்கும் விபரம் தெரிய புவனா முதலில் பதறினாள் என்னடா இது இதையா என்னென்னலாமோ சொல்றா அம்மா இதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது காலேஜ்ல ரவுடிசம் பண்ணிட்டு திரிந்தான் அதைத்தான் நான் போட்டு கொடுத்தேன் அந்த கோபம் என்னை அடிக்கிறதுக்கு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கான் அதான் ஒண்ணும் நடக்கலையே அந்த பொண்ணு மயூராவுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவ உன்ன காப்பாத்திட்டா இல்லனா என்ன ஆகி இருக்கும் எல்லாரும் கவலைப்பட எல்லாவற்றையும் அருகில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருந்த அப்பாவும் தாத்தாவும் அவனையே பார்த்தனர் அம்மா அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது இதுக்கு எல்லாம் பயந்தா நான் எப்படி போலீஸ் ஆகுறது தாத்தா நீங்க அம்மாவுக்கு சொல்லுங்க வழக்கம் போல் தாத்தாவிடம் தஞ்சம் புகுந்தான் புவனா அத ஒண்ணு நடக்கலையே அவனை ஃப்ரீயா விடு அவன் போலீஸ் வேலைக்கு படிக்கிறவன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவன் கண்ணில் படும்போது அதை எதிர்கொள்வது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் எனக்கு என்னவோ இந்த கேஸ் நிற்காது சீக்கிரம் வெளியில் வந்துடுவான் அரசு நீ எதுக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஏசி கிட்ட சொல்லி வை ஓகே தாத்தா நான் நேரடியா போய் பார்த்து பேசுறேன் என்றான் பிரபாகர் மகனிடம் எதுக்கும் நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இரு என்று அறிவுறுத்தி சென்றார் அரசுவும் தனக்கு தெரிஞ்ச ஏசியிடம் விவரத்தை சொல்லி என்னவென்று கேட்க அவர் பிரச்சனை ரொம்ப பெருசு சிக்கி இருக்கிறது மந்திரியோட பையனும் அவனது நண்பர்களும் அதனால எந்த வகையிலும் கேஸ் நிற்காது தற்போது உள்ள சூழ்நிலையை தெளிவாக சொல்ல கேட்டுக்கொண்ட அண்ணன் ஒரு காரியத்தை செய்தான் நேராக போலீஸ் ஐஜியிடம் சென்று கிருஷ்ணாவிற்கோ அல்லது தங்களது குடும்பத்திற்கோ எந்த விதமான பாதிப்பு என்றாலும் மந்திரியும் அவரது மகனும் என்று எழுதி வைத்தான் மகன் சிறைக்கு போனது அவமானமாகவும் கட்சியிலும் மற்றவரின் விமர்சனத்திற்கு ஆளாகி இருக்க மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு அவனை வெளியில் கொண்டு வந்தார் மந்திரி ஏண்டா தப்பு செய்யும் போது அது வெளியில தெரிகிற மாதிரி செய்யாதன்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது டாடி அதெல்லாம் விடுங்க இப்ப அவனுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க ஆத்திரத்தோடு கத்தினான் டே கொஞ்சம் பொருடா டிஜி கிட்ட அவங்க அண்ணன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கான் இப்ப அவனை தொட்டா நமக்குதான் ரிஸ்க் கொஞ்சம் விஷயத்த ஆற போடு எத்தனை நாளைக்கு நாள் கணக்கில் மாத கணக்கில் கூட இல்லை வருட கணக்கில் முதல்ல நீ நம்ம தொழில கையில எடுத்துக்கோ அதுல காலை ஊன்றி நில்லு சந்தர்ப்பம் வரும் அப்ப நீ அட்டிக்கிற அடியில அவன் எழும்பவே கூடாது உடம்பில் அடிச்சா காயம் கொஞ்ச நல்ல ஆறிவிடும் ஆனா மனசுல அடிச்சா வாழ்க்கை முழுவதும் வலிக்கும் அந்த விஷயத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் உன் நினைவு வரும் வரணும் போ இப்போதைக்கு இது எல்லாத்தையும் தூக்கி மூட்டை கட்டி வை ஒரு அரசியல் தகப்பனாய் அவனுக்கு அறிவுரை செய்தார் மயூரா கல்லூரிக்கு வராததால் பாடக்குறிப்புகளை அவளிடம் கொடுத்து விட்டு வரலாம் என்று அவளின் வீட்டிற்கு சென்றாள் இதையா ஏய் இந்தாடி நானும் எழுதிட்டேன் காயம் எப்படி இருக்கு தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து ஆறுதலாக விசாரித்த தோல்வியை கண்டதும் அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் டி நீ உன்னோட நோட்ஸ் கொடுத்திருந்தா கூட உனக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி எப்படி உனக்கு இந்த ஐடியா தோணுச்சு நீ வேற நான் உனக்கு என்னோட நோட்டு தான் கொடுக்க போறேன்னு சொன்னேன் கிருஷ்ணா தான் அவ பாவம் அவளுக்கு கை வலிக்கும் நீ கொஞ்சம் எழுதி கொடுத்துருன்னு என் உயிரை வாங்கிட்டான் அவனுக்கு தன்னாலதான் உனக்கு அப்படி ஆயிடுச்சோன்னு ஒரு மன கலக்கம் உன்னை திரும்ப வந்து பாக்கணும்னு என்கிட்ட சொன்னான் நான் தான் அவங்கிட்ட ஐயா சாமி நீ வில்லங்கத்த விலை கொடுத்து வாங்கி வச்சிடாத அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன் அவளது வீட்டின் நிலைமை புரிந்து உரைத்தாள் உண்மைதான் அடிப்பட்டதுக்கே எனக்கு சம டோஸ் விழுந்தது கிருஷ்ணா வந்தால் அவ்வளவுதான் என் படிப்பை நிறுத்தினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை அவள் சொல்லி வாயை மூடவும் அவனே இதை அவை அழைத்தான் பாத்தியா நான் இங்க வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சு போன் அடிக்கிறான் சொல்லிக் கொண்டே காதில் போனை வைத்து என்ன விஷயம் சொல்லு என்று கேட்க மயூரா எப்படி இருக்கா காயமெல்லாம் ஆறிடுச்சா பரவாயில்ல நல்லா ஆறின மாதிரிதான் தெரியுது திங்கக்கிழமையில இருந்து காலேஜுக்கு வர்றா அவ உன் பக்கத்துல தானே இருக்கிறா போன அவ கையில கொடு என்றதும் மயூரா கையில் போனை கொடுத்தாள் ஹலோ எப்படி இருக்க காயம் ஆறிடுச்சா அவன் படப்படத்தான் இயல்பாக பதில் சொல்ல முடியாமல் தயங்கி தயங்கி பேசினாள் பரவாயில்ல திங்கக்கிழமை காலேஜுக்கு வந்துடுவேன் என்ன அவசரம் கவனமான பிறகு வர வேண்டியது தானே எக்ஸாம் வருது காலேஜ் வந்தாதான் பாடம் எல்லாம் புரியும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அன்னைக்கு நீ சத்தம் போடலைன்னா எனக்கு தான் இந்த கத்தி கூத்து விழுந்திருக்கும் அதை நினைச்சாதான் எனக்கு ஒரே கில்ட்டியா இருக்கு நெகிழ்ச்சியான குரலில் பேச அதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருந்தாள் 
ஏய் என்ன ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிற இதையா கிட்ட கொடுத்துடுறேன் போனை அவளிடம் கொடுத்து விட்டார் என்ன கிருஷ்ணா இதையா கேட்கும் முன் அவன் போனை கட் செய்து இருந்தான் நீ போனை என் கிட்ட கொடுத்த ஆனா லைன்ல இல்லையே என கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை ஜஸ்ட் நல்லா இருக்கியா அவ்வளவுதான் ஓ என்றவள் அடுத்து பாடம் சம்பந்தமாக மயூரா கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அவள் சென்ற பிறகு அவளுக்கு கிருஷ்ணா பேசியதை நினைவில் நின்றது அவனது பேச்சில் சற்று அதிகப்படி ஆர்வம் தெரிந்தது போல் தோன்றியது உண்மைதானா அல்லது நாமாக ஏதோ கற்பனை பண்ணுகிறோமா விபரம் தெரியாமல் குழம்பினாள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் நினைக்கையில் இது நல்லதற்கா என்ற எண்ணமும் தோன்ற இனி தேவையில்லாமல் அவனிடம் பேசக்கூடாது என்று முடிவுக்கு வந்தாள் தனது அறையில் படித்து கொண்டு இருந்த இதயாவிடம் வந்து உன் ஃப்ரெண்டு நல்லா இருக்காளா அக்கறையாய் விசாரித்தான் ஏ நீ தான் கேட்டியே உம் ஆனா ஒழுக்க பதில் சொல்லலையே இல்லையே உன் கூட பேசினா நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேனே ஆமா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா வேற என்னடா பேசணும் அவள் அவனை கூர்ந்து பார்த்தாள் ஒன்னும் இல்ல நானே கவலையா பேசுறேன் கூட ரெண்டு வார்த்தை என்கிட்ட பேசுனா என்ன அதான் கேட்கிறேன் அவ உன்கிட்ட என்ன பேசணும் உன்னோட கிளாஸ்மேட் இல்ல சோ பாட சம்பந்தமா எதுவும் கேட்க முடியாது பசங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ற டைப் கிடையாது அதனால கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு உன்கிட்டையாவது பேசி இருக்கா இதே வேற பசங்க என்றால் பேசி இருக்கவே மாட்டா சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணாவின் முகத்தையே ஊன்றி கவனித்தாள் அவள் கண்களை தவிர்த்து விட்டு அறையை விட்டு வெளியே செல்ல போனவனை அவளது குரல் தடுத்து நிறுத்தியது என்னடா பிரச்சனை நத்திங் அசால்ட்டாக தோள்களை குலுக்கி விட்டு சென்றான் என்னவோ வித்தியாசமாக தெரிந்தது அவளுக்கு மறுநாள் காலை ஜாகிங் செல்லும் போதும் சரி மற்ற நேரங்களிலும் வாய் ஓயாமல் பேசுபவன் மௌனமாக இருந்தது விஷ்ணுவுக்கு பழிச்சென்று தெரிந்தது என்னவென்று கேட்டதற்கு உதிர்ந்த சுழிப்போடு கடந்து விட எதுவானாலும் தெரியத்தான் போகுது விட்டு பிடிப்போம் என்று நினைத்து கொண்டு மேற்கொண்டு அவனை கிண்டவில்லை திங்கள் கிழமை காலை மூவரும் ஒன்று போலவே கல்லூரிக்கு கிளம்பினர் உற்சாகமாக சீட்டி அடித்து கொண்டே காரை ஓட்டிய கிருஷ்ணாவிடம் என்னமச்சி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்ன விஷயம் நேத்து முழுவதும் அழுதுட்டே இருக்கிற வானம் மாதிரி மூஞ்சி வச்சுட்டு இருந்த இன்றைக்கு என்னடானா மேகமில்லாத வானம் மாதிரி பழிச்சுட்டு இருக்கே என்னடா திடீர்னு உவமை உவமானம் எல்லாம் பலமா இருக்கு கிருஷ்ணாவின் வார்த்தையில் கிண்டல் தோன்றினாலும் சந்தோஷம் ததும்பி வழிந்தது பூரணமாக தெரிந்தது மேட்டர் அந்த மாதிரின்னு தோணுச்சு அதான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசினேன் நானும் நேத்தே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஏண்டா ஒரு வாலிப பையன் உற்சாகத்துல சீட்டி அடிக்க பல காரணம் இருக்கும் கெத்தாக பதில் அளித்தான் அதத்தான் சொல்லுன்னு சொல்றோம் கோரஸாக இருவரும் கூறினர் குரூப் ஒன் எக்ஸாம்க்கு இன்னும் ஆறு மாதம் தான் இருக்கு ஒருவேளை இதுல பாஸ் ஆயிட்டா நினைச்சு பார்த்தேன் கொஞ்சம் உற்சாகமா இருந்தது அவன் சொல்வது பச்சை பொய் என்று இருவருக்கும் தெரிந்தது இதையா நீ காது குத்தி கம்மல் போட்டு இருக்க இல்ல விஷ்ணுவின் கேள்வி கிருஷ்ணாவுக்கு புரிந்தாலும் புரியாதது போல் ஏய் உன்ன மாதிரியே கம்மல் போடணும்னு பயலுக்கு ஆசை போல இருக்கு உன்கிட்ட நிறைய இருந்துன்னா உன்னு கொடு பேசும் போதே கல்லூரி வந்து விட காரை நிறுத்தி விட்டு இறங்கினான் சரிடா பாப்போம் என்று விஷ்ணு தனது வகுப்பு தோழர்களை நோக்கி சென்று விட இதையாவும் நடந்து விட்டாள் கிருஷ்ணா மரத்தடியில் நின்ற மாணவர் கூட்டத்தை நோக்கி சென்றான் அவர்கள் பொதுவாக பேசி சிரித்து கொண்டு கல்லூரிக்குள் வரும் பெண்களை சைட் அடித்துக் கொண்டு நின்றனர் ஒரு ஓரமாக நின்று மயூரா வருகிறாளா என்று பார்த்தான் வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் வரை அவள் வராது இருக்கவும் வேறு வழி இல்லாமல் உள்ளே சென்றான் இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாக ஈடுபட்ட அந்த ரவுடிகளுக்கு தண்டனை கிடைத்துவிட ஷேவாக் தனது செல்வாக்கால் வெளியே வந்துவிட்டான் ஆனால் கல்லூரி நிர்வாகம் அவனை மீண்டும் சேர்த்து கொள்ள மறுத்துவிட்டது மந்திரி தானே நேரடியாக வந்து பேசியும் சார் இது போத மருந்த பிரச்சனை நாளை கல்லூரி மாணவர்கள் அவர்களது பெற்றோர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் விஷயம் விபரீதமாகிவிடும் அதனால் கண்டிப்பாக உங்க பையனை மீண்டும் சேர்த்து கொள்ள முடியாது தாட்சிணியம் இன்றி மறுத்துவிட மந்திரியால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது போயிற்று ஷேவாக் தனது நண்பர்களுடன் கல்லூரி மைதானத்தில் நின்றான் டேய் நீ இல்லாம காலேஜ் காலேஜா இருக்காதே ஷேவாக்கின் பணத்தில் தனது செலவுகளை சமாளித்து கொண்டிருந்த ஜால்ரா கூட்டம் பரிதாபப்பட்டது உண்மையில் ஷேவாகின் படிப்பு பாதியில் நின்று போச்சு என்ற கவலையை விட அவர்களது செலவுக்கு இனிமேல் என்ன பண்ணுவது என்பதுதான் அவர்களது தலையாய கவலையாக இருந்தது காலேஜ்ல இருந்து என்ன நீக்கிட்டா நான் இங்க வராமலா போயிடுவேன் உங்களை பார்க்கவாது இங்க வரவேண்டா நண்பர்களை தேற்றிவன் எனக்கு அந்த கிருஷ்ணாவை பழி வாங்கணும் 
விட மாட்டேண்டா என்னோட படிப்பையே அவன் காலி பண்ணிட்டான்ல இருக்கு அவனுக்கு நண்பர்களிடம் சூளுரைத்தான் மதிய இடைவெளியில் அவசரமாக சாப்பிட்டு விட்டு நேராக மயூராவின் வகுப்புக்கு சென்றான் கிருஷ்ணா அவன் வாசலில் வந்து நின்றதும் இதைய அவனை பார்த்து விட்டு எழுந்து வந்தாள் என்ன கிருஷ்ணா மயூராவை ஒரு நிமிஷம் பார்க்கணும் இங்க வேண்டாம் கிரவுண்டு மரத்தடிக்க கூட்டிட்டு வா என்று சொல்லி சென்றுவிட தோழியை அழைத்து கொண்டு கிரவுண்டுக்கு நடந்தாள் தனியாக ஒரு மரத்தடியில் கிருஷ்ணா நின்று கொண்டிருக்க அவள் இப்ப கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடும் நீ எங்க போற தோழியிடம் அணத்தி கொண்டே வந்தாள் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு தோழி இதையா உன்ன ஹெச்ஓடி கூப்பிடுறாரு என்று சொல்லவும் அவளை பார்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிருஷ்ணா அதோ நிக்கிறான் பார் அவன் கிட்ட பேசிட்டு நான் இப்ப வந்துட்டேன் சொல்லிட்டு சிட்டாய் பறந்து விட்டாள் கிருஷ்ணாவை பார்த்ததும் இவன் கிட்டையா அப்படி வேற வினையே வேண்டாமே அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் மனம் தந்தி அடிக்க வந்த வழியே திரும்பினாள் இவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணா இதையா எங்கேயோ செல்வதையும் மயூரா திரும்பி செல்வதையும் பார்த்தவன் மின்னல் வேகத்தில் அவர்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை கடந்து அவளின் முன்னால் நின்றான் உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்க போற எதுக்கு எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு அவள் சொன்னதை காதிலேயே வாங்காமல் காயமெல்லாம் ஆரிடிச்சா அவளது புஜத்தில் பார்வையை பதித்து கொண்டு கேட்டான் உள்காயம் வெளியே தெரியாமல் இருக்க தொலதொல வென்று த்ரீ போர்த் கை வைத்த ஒரு சுடிதார் டாப்ஸ் அணிந்திருந்தாள் அது சோளக்கொள்ளை பொம்மைக்கு சட்டை அணிவித்தது போல் தெரிய சிரிப்பு வந்தது அவனுக்கு அது முகத்திலும் புன்னகையாக வெறிய உன்னை பாக்குறதுக்கு தான் கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சாரி எதுக்கு என்னால தானே உனக்கு இப்படி அடிபட்டுருச்சு அப்படி நான் நினைக்கல உங்க இடத்துல யார் காலேஜ் சேர்மனா இருந்திருந்தாலும் நான் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பேன் இது காலேஜ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் உங்க சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல தெளிவாக உரைத்தாள் அவளது பேச்சு அவனுக்கு முகத்தில் அடித்தது போல் இருந்தாலும் அந்த நேர்மையை மனம் விரும்ப இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆனா அந்த இடத்துல இப்ப நான் தானே இருக்கிறேன் சோ நன்றி சொல்றது என்னோட கடமை அவன் சொன்னதும் இவ்வளவுதானே என்ற ரீதியில் அவனை பார்த்து விட்டு நடக்க எத்தனித்தாள் ஹே நில்லு கொஞ்சம் உன்கிட்ட பேசணும் பிளீஸ் எனக்கு பேச எதுவும் இல்ல அவள் பட்டென்று கத்தரிக்க ஆனா எனக்கு இருக்கே அவன் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே ஷேவாக் தனது நண்பர்களுடன் அங்கு வந்தான் ஷேவாக்கை கண்டதும் மயூராவின் முகம் வெளிர கிருஷ்ணா அவளை மறைத்தால் போல் ஷேவாக்கின் எதிரில் வந்து நின்றான் என்ன பிரச்சனை உனக்கு பிரச்சனையே நீதாண்டா உன்னால தான் என்னோட படிப்பு போச்சு ஜெயில் வரைக்கும் என்னை போக வச்சுட்ட செய்ததெல்லாம் நீ ஆனா கேள்வி கேக்குற செய்தது நான் இல்லை நீதான் நீ என்ன விதைச்சியோ அதுக்குரிய பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க தேவை இல்லாம என்கிட்ட மோதாதே என்னோட வழியில நீ குறுக்க வந்து விட்டு என்னை வராதேன்னு சொன்னா எப்படி குறுக்க கிடக்கிற எல்லாத்தையும் மிதிச்சுட்டு போற பழக்கம் எனக்கு அநியாயமா என் வழியில வந்தா அது அழிக்கிறது தான் என்னோட வழக்கம் கிருஷ்ணாவும் எகிற இவர்களது வார்த்தை விளையாடலை சற்று பயத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் மயூரா பின்னால் நின்ற மயூராவை பார்த்து ஏய் நீயும் இங்க தான் இருக்கியா ரொம்ப வசதியா போச்சு தனித்தனியா சொல்ல வேண்டாம் பாரு என்னோட முதல் எதிரி நீதான் நீதான் அவன் கிட்ட போட்டு கொடுத்த நான் கூட உன்னோட அழக பார்த்து மயங்கி காதலிக்கலாமா அல்லது உங்க அப்பா கிட்ட பொண்ணு கிட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன் நோ அது ராங்மா நான்லாம் வேற மாதிரி கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆளுன்னு நீ சொல்லாம சொல்லிட்ட உன்னை எப்படி கரெக்ட் பண்றேன்னு பாரு வார்த்தைகளில் விஷமமும் கண்களில் காமமும் கொண்டு அவளை எச்சரித்தான் நீ கரெக்ட் பண்ண வேற ஆளை பாரு நான் இருக்கும் வர அவ மேல உன் சுண்டு விரல் கூட படாது பாத்திரோமாடா அவளை சொன்னதும் கடுப்பில் அவனிடம் சவால் விட்டான் பார்க்கத்தான புறமச்சி இனிதான் உன் வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட எதிரியுடன் மோதி இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்க போற வெயிட் அண்ட் சி கொலைக்கிற நாய்கள் கடிக்கிறது இல்லை எகத்தாளமாய் பதில் கொடுத்தான் வரட்டுமா சியூ என்னமோ காதலியிடம் விடை பெறுவது போல் கூலாக அவன் சொல்லிக் கொண்டு நடக்க இவர்கள் இருவரும் விளையாட நான் என்ன பொம்மையா என்ற எண்ணம் மனதில் தோன்ற அவனது பார்வையும் மிரட்டலும் அவளுக்கு உள்ளூர குளிர் சுரத்தை பரப்பியது பெருசா மிரட்டிட்டு போறான் வார்த்தைகளை கடித்து துப்பிவிட்டு அவளை நோக்கி திரும்பினான் முகத்தில் கலவரத்துடனும் கண்களில் கண்ணீருடனும் அவளை பார்த்தவனுக்கு மனது பரிதவித்து போயிற்று ஏய் எதுக்கு இப்ப பயப்படுற இந்த மாதிரி அல்டாப்பு மிரட்டிட்டு போறவன் எல்லாம் ஒன்னும் செய்ய மாட்டானுங்க சும்மா வெத்து வேட்டு நான் ஐ பி எஸ் கோச்சிங் படிக்கிறேன் தெரியும்ல கவலைப்படாத என்ன மாரி எவனும் உன்னை தொட முடியாது அவன் சொன்னதும் வெறுமையாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு நடந்தாள் மயூரா மயூரா அவன் கூப்பிட கூப்பிட நடந்து விட்டவளை தொடர முடியாமல் தனது வகுப்புக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டபடியால் அங்கிருந்து அகன்றான் 
கல்லூரி முதல்வரை பார்த்துவிட்டு வந்த இதையா முகத்தில் வாட்டத்துடன் பாடத்தை கவனிக்காமல் எங்கேயோ யோசனையுடன் இருந்த தோழியை பார்த்தாள் வகுப்பில் ஆசிரியர் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்ததால் பேச முடியாமல் பேப்பரில் என்னாச்சு என்று எழுதி அவள் பக்கம் வைத்தாள் அதை பார்த்தாலும் கண்டு கொள்ளாமல் அவள் இருக்க சரி வகுப்பு முடிந்ததும் பார்த்து கொள்ளலாம் முடிவு செய்துவிட்டு வகுப்பை கவனித்தாள் கல்லூரி விட்டதும் எப்போதும் போல் தன்னிடம் பேசாமல் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு சடுதியாக கிளம்பியவளை கையை பிடித்து நிறுத்தி என்னடி என்ன பிரச்சனை என்கிட்ட கூட சொல்லாம ஓடுற சற்றே கோபத்துடன் கேட்க வேண்டாம் எதையும் சொல்ற நிலைமையில நான் இல்ல என்றவள் பொங்கி வந்த அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு கல்லூரியை விட்டு வெளியே நடந்தாள் பின்னாலேயே துரத்தி கொண்டு வந்தவள் தோழி பஸ் ஸ்டாப்புக்கு செல்வதை பார்த்ததும் தன்னை விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் தேடுவார்கள் என்பதால் அங்கேயே நின்று விட்டார் காரில் செல்கையில் நடந்த விஷயத்தை கிருஷ்ணா சொல்ல டே இது என்னடா புது பிரச்சனை விஷ்ணு கவலைப்பட்டான் ஆமா இது நிச்சயம் அவளோட படிப்புக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும் மயூராவின் குடும்பத்தை பற்றி தெரிந்த இதையா ஒத்துக்கொண்டான் திடீர் என்று நினைவு வந்தவளாக ஆமா நீ எதுக்கு மத்தியானம் எங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்ட இதையா அவனை பார்த்து வினவ அவளிடம் பேச நினைத்த விஷயங்களை பேசும் முன் ஷேவாக்கால் பிரச்சனையாகி போனதில் அதை சொல்ல மனமற்று மௌனமாக இருந்தான் உன்கிட்ட தான் கேக்குறேன் ஷேவாக் பத்தி பேசதான் கூப்பிட்டேன் வேற ஒன்னும் இல்ல அப்போதைக்கு சமாளித்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து வாழ்க்கை எப்போதும் ஒரே விதமாக போவதில்லை மயூரா பயந்தது போல் ஷேவாக்கோ அவனது நண்பர்களோ அவளை தொடரவில்லை என்றாலும் மனபயம் குறையவில்லை அலைப்பாய்ந்த வெளிகளும் பயந்த முகமாய் வளம் வந்தவளை இதையாவின் தைரியம் நிறைந்த பேச்சு சற்று ஆறுதல் படுத்தியது எனலாம் வலுக்கட்டாயமாய் அவளை அழைத்து கொண்டு சென்று கிருஷ்ணாவின் முன் நிறுத்தினாள் சொல்லு எப்ப பாரு பயந்துட்டே இருக்கா இப்படி பயந்துட்டே இருந்தா எப்படி படிக்கிறது வேலை பார்ப்பது அவளது கேள்வியில் அவன் மயூராவின் முகத்தை பார்க்க அவளது முகம் சற்றே கசங்கியது அவளுக்கு தன்னிடம் பேச விருப்பமில்லை என்பது புரிந்ததால் சற்றே மனம் சுணங்கி இருந்தான் இப்போது எதிர்பாராத விதமாக இதையா அவளை கொண்டு வந்து அவன் முன்னால் நிறுத்தவும் எப்படி பேசுவது என்று புரியாமல் திகைத்தான் என்னடா பேசாம இருக்க பெரிய போலீஸ் ஆபிசராக போறேன்னு அலட்டிக்கிற சொல்ல அவளுக்கு தைரியம் நான் ஏற்கனவே அவ கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் வாய் வார்த்தையா வந்து மிரட்டிட்டு போறவன் எல்லாம் ஒன்னும் செய்ய மாட்டான்னு எங்க உன் ஃப்ரெண்டு என்ன பார்த்தே பயந்து ஓடினால் என்ன செய்யறது அவனை ஏறிட்டும் பார்க்காமல் தலை குனிந்து நின்றவளை பார்க்கையில் அவனுக்கு இந்த காலத்திலும் இப்படி ஒரு பயந்தாங்கொழியா என்று இருந்தது என்னடி இது அவன் தான் அவ்வளவு சொல்லியிருக்கான்ல அப்புறம் என்ன அவன் உண்மையிலேயே ரொம்ப தைரியசாலி கண்டிப்பா ஐ பி எஸ் ஆபிசர் ஆயிடுவான் ஏய் என்னடி ரொம்ப ஓவரா போற அவள் மேல் இருக்கும் கோபத்தை இவளிடம் காட்டினான் கூல் கூல்டா மச்சான் என்ன இருந்தாலும் உன்னோட அரும பெருமை எல்லாம் உன் கூடவே இருந்த எனக்கு தானே தெரியும் அதான் அவ கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் விஷ்ணுவின் பாணியில் அவள் இறங்கி அடிக்கவும் மயூராவிற்கு சிரிப்பு வந்தது வழக்கம் போல் அவளிடம் மல்லு கட்ட முடியாமல் மயூராவின் தோற்றம் அவனை ஈர்த்தது இருள் வானில் தெரியும் மூன்றாம் பிறை போல மின்னலன தோன்றி மறைந்த அவளது சிரிப்பு அந்த முகத்துக்கு ஒளியூட்ட ஏற்கனவே அவள் மேல் ஊசலாடும் பெண்டுலம் போல் இருந்த ஈர்ப்பு இன்னும் அதிகமாக இரு நிலையில் இருந்த அவனது மனம் என்னும் தராசு அவள் பக்கம் சாய்ந்தது நாட்கள் விரைவாக நகர ஆரம்பித்தது கிருஷ்ணாவின் பார்வை தன் மீது படிவதை மயூரா உணர்ந்தே இருந்தாள் காதல் என்றால் தவறு என்று சொல்லியே வளர்க்கப்பட்ட விதமும் அம்மா அப்பாவின் மீது இருந்த பயமும் அந்த வார்த்தையே தீண்டத்தகாதது போல் நினைக்க எந்த விதமான பிரதிபலிப்பும் இல்லாத முக பாவனையோடு வளம் வர கற்றுக்கொண்டாள் ஷேவாக் தனது தந்தையின் ஆலோசனைப்படி தங்களது பைனான்ஸ் தொழிலையும் மற்றும் டிராவல்ஸ் தொழிலையும் மேற்பார்வை பார்க்க தொடங்கி இருந்தான் கல்லூரியில் இருக்கும் அவனது நண்பர்கள் எப்போதாவது அவனுக்கு அங்கு நடக்கும் விஷயத்தை சொல்லி வந்தனர் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வனமுமாக ஆரபி சசிசேகரன் காதல் வளர்ந்து வந்தது இன்னும் சரியாக இரண்டு மாதங்களில் ட்ரைனிங் முடித்து சசி போஸ்டிங்கோடு தமிழ்நாடு வரப்போகிறான் கிருஷ்ணா தன்னுடைய ஐ பி எஸ் தேர்வை எழுதியிருந்தான் இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் மயூராவின் நினைவு அவனுள் இருந்தாலும் அவளது படிப்பும் தன்னுடைய லட்சியமும் நிறைவேறட்டும் என்று பொறுமையாக காத்திருந்தான் அவன் நினைத்தது போலவே எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிவிட்டான் இனி அடுத்த கட்ட தேர்வு மட்டுமே அதற்கு சில மாதங்கள் இருந்தது அதற்குள் சசி திரும்பி வந்துவிட அவர்களுடைய கல்யாணமும் சுரபியின் கல்யாணமும் ஒன்று போல நிச்சயமாயிற்று கிருபாகரன் பிரபாகரின் தொழில்முறை நண்பரின் மகன் சொந்தமாக ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்தி வந்தான் 
வீட்டில் அனைவருக்கும் சுரபிக்குமே பிடித்திருந்ததால் இரண்டு திருமணத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நடத்த திட்டமிட்டனர் இதற்கிடையில் மயூராவே கிருஷ்ணாவை அழைக்கும்படியான நிலை உருவாயிற்று அவளது ஏரியாவில் இருந்த ஒரு பையன் அவள் கல்லூரி செல்லும் போதும் வரும்போதும் விடாது தொடர ஆரம்பித்தான் சில சமயங்களில் அவள் பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கும் போது அவளிடம் அவன் பேச முயற்சிக்க கூட்டத்தில் உள்நுழைந்து பஸ் ஏறி விடுவாள் இது தொடரவே அவளுக்கு பயம் பிடித்து கொண்டது இந்த விஷயம் வீட்டுக்கு தெரிந்தால் எங்கே தனது படிப்புக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்று பயந்து தோழியிடம் விஷயத்தை கூறினாள் இதற்குள் ஒரு விதமாக கிருஷ்ணாவின் மனநிலையை அறிந்திருந்த இதையா இதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக உபயோகித்து மயூராவிடம் நீ கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்லு நிச்சயமா அவனால இதற்கு ஒரு தீர்வு சொல்ல முடியும் மறைமுகமாக அவர்களின் நட்பு பலப்பட உதவி செய்தார் நீ சொல்ல பிரச்சனை உனக்கா எனக்கா நான் சொன்னா நம்ப மாட்டான் நீ ஏன் ஹெல்ப் கேட்டால்தான் செய்வான் அலைபேசி என்னை கொடுத்து பேச சொன்ன வேறு வழி இல்லாமல் மயூரா அவனுக்கு அழைக்க யாரோ என்று எடுத்தவன் ஹலோ என்ற அழைப்பில் அவனது அத்தனை செல்களும் நிலை குத்தி நின்றன உடம்பில் புது ரத்தம் பாய்ந்து ஓட மூளையில் சுறுசுறுப்பு தொற்றி கொண்டதில் இன்னைக்கு வானிலை அறிக்கையில் மழை உண்டுன்னு சொல்லாவிட்டாலும் கண்டிப்பாக மழை பெய்யும் சொல்லு என்ன விஷயம் கரார் போலீஸ்காரனாக பேசியதில் மயூரா தான் வியர்த்து போனாள் வந்து அவள் தயங்க நான் அதே கிருஷ்ணா தான் பயப்படாம சொல்லலாம் என்ன பிரச்சனை அவன் பேசிய துணியில் உன்னை இன்னும் மறக்கவில்லை என்பதை பூடகமாக உணர்த்தினான் இதற்கு மேலும் தயங்கினால் பக்கத்தில் நிற்கும் இதை அவிடம் வேறு பாட்டு வாங்க வேண்டி இருக்கும் என்பதால் தனது பிரச்சனையை சுருக்கமாக கூறினாள் ஓகே நாளைக்கு காலையில நீ எத்தனை மணிக்கு உங்க ஏரியா பஸ் ஸ்டாப் வருவ எட்டு மணிக்கு அதுக்கு முன்னாடியே நாங்க இருப்பேன் என்ன தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டாத போன்ல மெசேஜ் பண்ணு என்றவன் தேவையில்லாமல் அவளிடம் வழியாமல் அலைபேசியை அணைத்தான் வேறு ஏதாவது கேட்பான் அல்லது தன்னை பற்றி விசாரிப்பான் என்று வெகுவாக எதிர்பார்த்த மயூரா விஷயத்தை மட்டும் பேசிவிட்டு அவன் பட்டன வைத்து விடவும் ஏமாற்றம் அடைந்தாள் போனை கையில் வைத்துக் கொண்டு யோசனையுடன் நின்ற தோழியை பார்த்த இதையா என்ன அதுக்குள்ள பேசிட்ட ஆமா சொல்லியாச்சு என்ன சொன்னான் காலையில எங்க ஏரியாவில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வர்றேன்னு சொல்லியிருக்கார் ஓகே பிரச்சனை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் தோழி சொன்னதை கேட்டதும் அவளும் சற்று ஆஸ்வாசமானாள் ஆனால் அவர்கள் நினைத்தபடி பிரச்சனை எளிதாக முடியவில்லை மறுநாள் காலை மயூராவின் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்பிற்கு சென்றவன் அவள் ஒருவனை அடையாளம் காட்டிவிட்டு பஸ்ஸில் ஏறியதும் அவனது தோளில் தட்டி கவனத்தை திருப்பினான் என்ன தம்பி காலேஜுக்கு போகல காலேஜ் என்று சிரித்தவன் அனாத்த அதெல்லாம் நான் சினிமாவில தான் பார்த்திருக்கேன் பத்து பாஸ் பண்ணதே பெருசு சும்மா பிகர் நல்லா இருந்துச்சுன்னு ரூட்டு விட்டு பார்த்தேன் படிஞ்சதுன்னா அவன் சொல்லி வாய் மூடும் முன் இவனின் கை அவனது கண்ணத்தை பதம் பார்த்தது போலீஸ் வேலை என்பதற்காகவே தனது உடலை கச்சிதமாக வைத்திருந்த கிருஷ்ணாவின் அடியை அந்த லோக்கல் பொறுக்கியால் தாங்க முடியவில்லை நான் யாருன்னு நினைச்சு போலீஸ் ட்ரைனிங்ல இருக்கிறவன் இனி ஒரு தரம் இந்த ஏரியாவில் உன்னை பார்த்தேன் உள்ள தூக்கி விட்டு மிதி மிதி மிதித்து விழுவேன் என்று எச்சரிக்கை செய்ததும் கிருஷ்ணாவை முறைத்து கொண்டே அவன் அங்கிருந்து அகன்றான் அத்துடன் பிரச்சனை முடிந்திருந்தால் பரவாயில்லை அவன் உண்மையில் அந்த ஏரியாவில் உள்ள ரவுடியின் ஆள் அந்த ரவுடி ஷேவாக்கிற்கு மிகவும் வேண்டியவன் ஆகவே விஷயம் தெரிந்த ஷேவா தான் எதிர்பார்த்த நேரம் வந்துவிட்டது என்று நினைத்து அந்த ரவுடியிடம் கிருஷ்ணாவை காணி பண்ணுமாறு கூறினான் மறுநாள் முதல் அந்த ரவுடி அங்கு தென்படாததால் நிம்மதி அடைந்த மயூரா கிருஷ்ணாவிடம் நன்றி கூறினாள் நன்றி எல்லாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இரு இந்த வருஷம் தானே கடைசி வருஷம் ஆமாம் பேசாமல் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து படித்து முடி அறிவுரை கூறிவிட்டு போனை வைத்தான் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வீட்டில் இருக்கும் பெண்களுக்கு திருமணம் என்ற நிலையில் எல்லோருமே மிகவும் பிஸியாக இருந்தனர் சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து தன்னுடன் ஐ பி எஸ் தேர்வு எழுதிய நண்பனுடன் பீச்சில் ரிசல்ட் பற்றியும் நடக்கும் ட்ரைனிங் பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது முகம் தெரியாத அளவுக்கு கர்ச்சி கொண்டு மூக்கை மறைத்து கொண்டு இரண்டு பேர் கிருஷ்ணாவை தாக்கினர் ஆனால் நண்பர்கள் இருவருக்குமே தற்காப்பு கலை தெரிந்திருந்ததால் திருப்பி தாக்க அவர்கள் பயந்து ஓடினர் போகும் போது ஒருவன் தன் கையில் இருந்த கத்தியால் கிருஷ்ணாவை எப்படியாவது குத்திவிட வேண்டும் என்று முயல அதில் இருந்து அவன் விலகிவிட்டாலும் அவனது புஜத்தை கத்தி கிழித்து விட்டது உடனே நண்பன் அவர்களை விரட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு அவனை அழைத்துக் கொண்டு அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை செய்து வீடு வரை கொண்டு வந்து விட்டு சென்றான் ஏய் என்னடா இது அம்மா அழ ஆரம்பித்தாள் ஒண்ணும் இல்லம்மா ஒரு சின்ன அடி மனமறிந்து போய் சொன்னான் 
எப்படிடா எதிர்த்தார் போல் வந்த ஒரு வண்டிக்காரன் என் மேல லேசா இடிச்சிட்டாமா அதுல கொஞ்சம் லேசா அடிபட்டுருச்சு அவன் சொன்ன போய் கேட்டு நண்பன் ஒரு நிமிடம் திகைத்தாலும் அடுத்த நிமிடம் சமாளித்து கொண்டான் எல்லாரும் அவன் மேல் கவனமாக இருக்க தாத்தாவின் கண்களுக்கு இது தப்பவில்லை அவன் உள்ளே போய் ரெஸ்ட் எடுக்க சென்று விட வெளியே சென்று தனது பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டிருந்த அவனது நண்பனை தாத்தா விரைந்து பிடித்தார் கொஞ்சம் நில்லு தம்பி உண்மையை சொல்லிட்டு போ என்ன விஷயம் பெரியவராய் அவனிடம் கேட்க அவனால் உண்மையை மறைக்க முடியவில்லை எதுக்கு யாருன்னு தெரியல தாத்தா ஆனா ரெண்டு பேர் அவனை கத்தியால குத்த வந்தாங்க அத நாங்க தடுத்து விட்டாலும் கத்தி லேசா அவன் கைய கிழித்து விட்டது எதுக்கும் அவனை எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்லுங்க உண்மையை சொல்லிவிட்ட நிம்மதியுடன் நண்பன் வீட்டிற்கு சென்று விட்டான் வீட்டில் இருக்கும் பெண்களிடம் சொன்னால் பயப்படுவார்கள் என்று சொல்லாமல் மறைத்தவர் அரசு வந்ததும் அவனிடம் விவரத்தை கூறிவிட்டார் அவன் தம்பியிடம் கேட்க கத்தியால் குத்த வந்தவர்கள் என்பதை கூறியவன் அது ஷேவாக்கின் ஆட்களாக இருக்கும் என்று மயூரவை இந்த விஷயத்தில் இழுக்காமல் இருப்பதற்காக சொல்லி வைத்தான் உண்மையில் அந்த ஆள் ஷேவாக்கின் ஆள் என்பது அவன் அறியவில்லை அப்பாவிடம் கலந்து ஆலோசித்து அவரது போலீஸ் துறையில் இருக்கும் நண்பரின் உதவியால் கத்தியால் குத்த முயற்சித்தது யார் என்று கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்தனர் விசாரணையின் சேவாக்கின் ஆள் என்பது உறுதிபட தம்பியிடம் வந்து டே வருஷம் ரெண்டாக போகுது ஆனாலும் மந்திரியோட பையன் உன் விஷயத்த மறக்கல அதனால எதற்கும் கவனமா இரு தம்பியை எச்சரித்தான் தான் ஒன்று சொல்ல அதுவே உண்மை என்று ஊர்ஜிதமாக இதை எப்படி மயூராவிடம் தெரிவிப்பது சும்மாவே பயந்தாங்கொழியாச்சே அவனது மனம் பலவாறு யோசித்தது இதயா மூலம் விஷயம் அறிந்த மயூரா தவித்து போனாள் அவளால் அவனை வந்து பார்க்கவும் முடியவில்லை அதே சமயம் தன்னால் தான் அவனுக்கு காயம் ஏற்பட்டது என்ற குற்ற உணர்ச்சியையும் தவிர்க்க முடியவில்லை இன்னும் பத்து நாட்களில் அவர்கள் வீட்டில் திருமணம் என்பதால் அங்கு ஏற்கனவே விருந்தினர்கள் வர தொடங்கிவிட்டதாக இதயா வேறு கூறியிருந்தாள் தன் கண்முன்னால் இருக்கும் பொழுது பார்வையால் தொடரும் பொழுது வராத நேசம் இப்பொழுது வந்து தொலைத்தது தனக்காக ஒருவன் அடிப்பட்டு கிடைக்கிறான் சாதாரண ஆட்கள் மாதிரி உடனே அதை அவளிடம் சொல்லி பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை அவளிடம் கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது என்று இதயாவிடம் கூறி இருந்ததாக வேறு அவளே கூறிவிட்டான் தன்னுடைய சுபாவம் புரிந்து தான் பயப்படுவோம் என்று அறிந்து சொல்லக்கூடாது என்று சொன்ன கிருஷ்ணாவின் பண்பை அவளது மனம் விரும்பியது தான் அவனை விரும்பவில்லை என்பதை முக குறிப்பிலேயே அறிந்து கொண்டதும் எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு பண்ணாமல் விலகி நின்று அவளது நலன் மட்டும் பேணிய அந்த உயரிய குணத்தை அவள் மதித்தாள் பெண்களின் மனது எப்போதுமே சற்று நுணுக்கமானது அழகையோ பணத்தையோ ஆடம்பர வசதிகளையும் கொண்ட ஆடவனை விட தன்னை விரும்புகிற தன்னை பாதுகாக்கிற முக்கியமாக தன்னுடைய விருப்பத்தை மதிக்கிற ஆணைத்தான் ஒரு பெண் மிகவும் விரும்புவாள் இந்த குணங்கள் பூரணமாக கிருஷ்ணாவிடம் நிறைந்து இருந்தது அவைகளால் ஏற்கனவே மனதளவில் அவன் பால் ஈர்க்கப்பட்டு இருந்த மயூரா இப்போது அவனுக்கு காயம் பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி தெரிந்ததும் எப்படியாவது அவனை பார்த்துவிட வேண்டும் என்றே முடிவில் இருந்தாள் அதற்கு ஏற்றாற்போல் இதையா அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஆரபி சுரபி அவர்களின் கல்யாண பத்திரிகையை கொடுத்து அவர்களை குடும்பத்தோடு அழைத்தாள் தெரியாத இடங்களுக்கு போவது மயூராவின் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது என்பதால் இதையாவிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தானமா மயூராவையே அனுப்புகிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது உண்மையை சற்று பக்குவமாக கூறினார் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி எப்படியாவது கிருஷ்ணாவை சந்தித்து விட வேண்டும் என்று முடிவு செய்த மயூரா கல்யாணத்திற்கு கிளம்பினாள் அம்மா நாளைக்கு காலையில கல்யாணம் யாருக்குடி நினைவில்லாமல் கேட்ட அம்மாவின் ஞாபக மருதியை மனதிற்குள் சபித்தபடி என்னம்மா அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்க என் ஃப்ரெண்டு இதையா அன்னைக்கு தானே பத்திரிக்கை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஓ அவங்க வீட்டு கல்யாணமா கட்டாயம் போகணுமா என்ன என்று கேட்ட அம்மாவை மனதுக்குள் அலறியபடி ஒரு பார்வை பார்த்தாள் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அவ எத்தனை தடவை நம்ம அழைச்சிட்டு போயிருக்கா நியாயப்படி நம்ம ரெண்டு பேருமே போகணும் நீங்க வராட்டி கட்டாயமா நானாவது போகணும் மகளின் கூற்றில் உள்ள நியாயம் புரிந்தது அம்மா இன்னைக்கு சாயங்காலம் நிச்சயதார்த்தம் நாளைக்கு காலையில கல்யாணம் ஈவினிங் ரிசப்ஷன் நான் இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு சாயங்காலம் வரவா இன்னைக்கு எதுக்குடி அப்புறம் நைட்டு அங்க தங்க வேண்டி இருக்கும் அதெல்லாம் நான் அவ கூட இருக்கேம்மா அவங்க வீட்டுல உள்ள ரெண்டு அக்காவுக்கு கல்யாணம் அவள் ரெண்டு பேருக்கு மாத்தி மாத்தி கூடவே இருக்கா அதான் என்ன சீக்கிரமே வர சொல்றா வேண்டாம் பாப்பா அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா வம்பு அப்பாதான் வேற ஒரு கல்யாணத்துக்கு கோவில் பட்டி போயிருக்காரு தானே பின்ன என்னம்மா நீங்க சொன்னாதான் தெரியும் பலவிதமாக கெஞ்சி கொஞ்சி அம்மாவை சம்மதிக்க வைத்தாள் சரி கிளம்பு கல்யாண வீட்டுக்கு போக போற சும்மா இப்படியே மொட்டையா போய்விடாதே 
பட்டு புடவை கட்டி நகையெல்லாம் போட்டுக்கொண்டு போ சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் தானே அவளை கிளப்பியும் விட்டாள் அடர்ந்த ஊதா நிறத்தில் ரோஸ் கலர் பார்டர் வைத்த பட்டு புடவை ரோஸ் நிற கற்கள் வைத்த கழுத்தை ஒட்டிய ஒற்றைக்கள் வரிசையில் அட்டிகை அதே கற்கள் பதித்த குடை ஜிமிக்கி கைகளில் அதே நிறத்தில் பட்டு நூலால் செய்த டஜன் வளையல்களையும் போட்டுக்கொண்டாள் தளர பின்னிய கூந்தலில் நிறைய மளிகை பூவை வைத்து பின்னை குத்திய லட்சுமி மெல்ல மகளிடம் பாப்பா அவங்க எல்லாம் பெரிய இடம் போனமா வந்தமான்னு இருக்கணும் தேவையில்லாத பிரச்சனை எதையும் இழுத்து வச்சுட்டு வந்துடாத பாப்பா உங்க அப்பா குணம் தெரியும் தானே தெரியுமா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி இத சொல்லி எனக்கு மெமரி ஆயிடுச்சு இனி மெமரி லாஸ் ஆனால் தான் அந்த தப்பு பண்ணுவேன் ஒரு வழியாய் அம்மாவை தாஜா செய்து விட்டு கிளம்பினாள் மயூராவின் நிறத்துக்கு அந்த அலங்காரத்தில் ஓவிய பாவை என திகழ்ந்தாள் சிற்பம் போன்ற அவளது உடல் அமைப்பும் அவளது நிறத்திற்கு பொருந்திய வண்ணமும் நகை அலங்காரமும் ஏதோ ஒரு கந்தர்வலோகம் மங்கை பூமிக்கு வந்தது போல் இருந்தது மறுநாள் காலையும் மாலையும் அணிவதற்கு சிறிய பையில் ட்ரெஸ் எடுத்து வைத்தாள் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இதே அவிற்கு அழைப்பு விடுத்தாள் மயூ ரெடி ஆயாச்சா ஆமாம் ஆனா அம்மா தனியா கால் டாக்ஸி எல்லாம் அனுப்ப மாட்டேங்கிறா வெயிட் பண்ணு நான் உனக்கு எங்க வண்டி அனுப்பி வைக்கிறேன் டிரைவர் பேரும் போன் நம்பரும் உனக்கு மெசேஜ் பண்றேன் என்றவள் நேராக கிருஷ்ணாவிடம் போய் நின்றாள் என்ன இன்னும் மண்டபத்துக்கு கிளம்பாம இங்க என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்க கிளம்பியாச்சு எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணுமே என்ன சொல்லு மண்டபத்துல எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் போகலன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து திட்டு விடும் மயூராவுக்கு ஒரு வண்டி அனுப்பி வைக்கணும் அவ கல்யாணத்துக்கு வாராளா ஆமா நம்ம வீட்டுல உள்ள நம்பிக்கையான டிரைவர் யாராவது ஒருத்தரை அனுப்பி வை அவள் வாய் மூடும் முன் அரசுவின் குரல் கேட்டது இங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க மண்டபத்துல மாப்பிள்ள வீட்டு ஆட்கள் வர ஆரம்பிச்சாச்சு மச்சன் முறைக்கும் நீயும் அங்க இருக்கணும் கிளம்பு விஷ்ணு எங்க நீ என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க இதோ அண்ணா என்றவன் இதையவையும் விஷ்ணுவையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் மண்டபத்தின் வாயில் இறங்கியதும் வீட்டு டிரைவரை அழைத்து மயூராவின் அட்ரஸை சொல்லி அழைத்து வருமாறு பணித்தான் ஏ அவ கிளம்பி தானே இருக்கா இல்லனா கிளம்பி ரெடியா இருக்க சொல்லு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா டிரைவர் அங்கில யாராவது தேடுவாங்க வீட்டு பெண்கள் தனியாக செல்வது என்றால் அவரை தவிர வேறு யாருடனும் செல்ல மாட்டார்கள் அதனாலேயே இதையாவிடம் அதை சொல்லி எச்சரித்தான் இல்ல அவ கிளம்பி ரெடியா தான் இருக்கா எதுக்கும் நான் இப்போ ஒரு தடவை கூப்பிட்டு சொல்லிடுறேன் அவனிடம் கூறிவிட்டு அது போலவே தோழியை அழைத்து தகவல் சொல்லி விட்டாள் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் மயூரா வந்ததும் வாசலுக்கு வந்து அவளை அழைத்து கொண்டு மணமகளின் அறைக்கு சென்றாள் பார்லர் பெண்களின் உதவியால் ஆரபியும் சுரபியும் மணப்பெண்களின் அலங்காரத்தில் ஜொலிக்க மற்றும் அருகில் இருந்த புவனாவும் அணுவும் கெட்டி ஜரிகை வைத்த பட்டு புடவையும் நிறைய நகைகளும் அணிந்து தங்களது அந்தஸ்தை பறைசாற்றி கொண்டு நின்றனர் கல்யாணத்திற்கு என்று வந்திருந்த உறவினர்கள் கூட அவர்களை மாதிரியே மிகவும் வசதி படைத்தவர்களாக தெரிய தனது அம்மா கூறியது நினைவில் வந்தது அங்கிருந்த அனைவரும் மயூராவை இன்முகத்துடன் வரவேற்றனர் தோழிகள் இருவரும் மணப்பெண்களை கேலி செய்து சிரித்து கொண்டு இருந்தனர் ஆனால் மயூராவின் மனதில் கிருஷ்ணாவை பார்த்து நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்ற ஆவல் நிரம்பி வழிந்தது அத்தியாயம் பதினாறு மனமிடையில் நிச்சயதார்த்த சடங்குகள் நடந்து கொண்டு இருந்தன சம்பந்திகள் மரியாதை செய்து தாம்பள தட்டு மாற்றி கொண்ட பின் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று பெரியவர்கள் சொல்ல ஆரபி சுரபி அழைத்து வரப்பட்டனர் ஆரபிக்கு தோழியாக இதையா கூடவே வந்தாள் சுரபி தனியாக வரவும் மயூராவிடம் நீ கொஞ்சம் அன்னி கூட இரு என்று சொல்ல சுரபியும் கணவன் வீட்டு பெண்களின் மத்தியில் தனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்ற தன்னருகில் அவளை நிறுத்தி கொண்டாள் ஏற்கனவே காதலர்கள் என்பதால் புன்னகையோடு ஒருவரை ஒருவர் கண்ணால் பருகி கொண்டு சசிசேகரனும் ஆரபியும் இருக்க கிருஷ்ணா விஷ்ணு இதையா மூவரும் அவர்களை ஓட்டி கொண்டு இருந்தனர் வீட்டின் மூத்த பிள்ளையாக பொறுப்பாக வருபவர்களை வரவேற்று தகுந்த இடத்தில் அமர வைத்து எல்லோரையும் அறிமுகப்படுத்தி பம்பரமாக சுழன்று கொண்டிருந்தான் அரசு பிரபாகரனின் தொழில் வட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து நண்பர்களும் அரசுவை பற்றி பெருமையாக பேச மகனின் வளர்ச்சியில் ஒரு தந்தையாக அவனது மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டது மதனாவின் மகனாக இருந்தாலும் வளர்ப்பு புவனாவோடது தனது அன்பை கொட்டி மூன்று பிள்ளைகளையும் ஒன்று போல் வளர்த்த மனைவியை அவர் மனதார நேசித்தார் என்றோ மாமனார் சொன்னது ஞாபகத்தில் இருந்தது எந்த நினைவுகளையும் நம்மால் மறக்க முடியாது ஆனால் மனதின் அடி ஆழத்தில் போட்டு புதைக்க முடியும் அப்படி இருந்தால்தான் நம்மால் தற்போதைய வாழ்க்கையை நிம்மதியாக வாழ முடியும் மனப்பூர்வமாக அந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை அன்று உணர்ந்தார் மதனா இறந்த காலமாக மட்டுமல்ல ஒரு சில நினைவுகளோடு மனதில் தெய்வமாக நின்றுவிட 
புவனாவின் பாரிபூர்ண அன்பு அவரை வாழ்நாள் முழுவதும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது என்ன உங்க பையனுக்கு எப்ப கல்யாணம் முதல்ல பொண்ணுங்க கல்யாணம் முடியட்டும் அப்புறம் தான் பாக்கணும் இந்த பதிலை சொல்லி சொல்லி அரசுக்கு பெண் தர துடித்த தொழில் வட்டார நண்பர்களையும் மற்றும் உறவினர்களையும் ஒரு வழியாக சமாளித்தார் மேலில் இருந்த சசி அரசுவை அழைக்க மேலே ஏறியவன் நண்பனிடம் பேசிக் கொண்டே தனது தங்கையையும் அவரது வருங்கால கணவரையும் பார்க்க தங்கையின் அருகில் நின்றிருந்த மயூரா அவனது கண்ணில் பட்டாள் யார் இந்த பெண் யோசனையில் நெற்றி சுருக்கும் போதே அன்று ஒரு நாள் அவள் வீட்டுக்கு வந்தது நினைவுக்கு வந்துவிட்டது சுரபிக்கு உதவி கொண்டே அவள் கொடுக்கும் பரிசு பொருட்களை வாங்கி ஒரு இடத்தில் வைக்கவும் மற்றும் அவள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லவும் இருந்த மயூராவின் அசைவுகளை கிருஷ்ணாவும் கண்டும் காணாமல் பார்த்திருந்தான் தன்னை பார்ப்பதும் பின்னர் கண்களை விளக்கிக் கொள்வதுமாக அவள் இருந்தது அவனுக்கு புரியவே செய்தது ஏது நான் பார்த்தாலும் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் இன்னைக்கு என்ன புதுசா மனம் கேள்வி கேட்டாலும் அந்த நாடகத்தை அவன் ரசிக்கவே செய்தான் பாட்டி தாத்தாவுக்கு தங்களது பேத்திகளின் திருமணம் என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உண்டான ஆசை அது தங்களுடைய பிள்ளைகளின் திருமணத்தை விட பேரன் பேத்திகளின் திருமணம் என்பது விசேஷமான ஒன்று கண் முன்னால் தங்களது வாரிசுகள் அடுத்த தலைமுறையை நோக்கி காலடி எடுத்து வைப்பது என்பது எல்லா தாத்தா பாட்டிகளுக்கும் ஆனந்தம் தரக்கூடிய விஷயம் அதை பரிபூர்ண மகிழ்வுடன் இருவரும் அனுபவித்தனர் பிரபாகரனும் எல்லா இடத்திலும் தனது மாமனாரை முன்னிறுத்தி சடங்குகள் செய்து கௌரவம் செய்தார் மருமகனாக இருந்தாலும் கடைசி வரை தன்னுடைய மகனாகவே வாழ்ந்து விட்ட பிரபாகரனின் அன்புக்கு முன்னால் தான் அவனுக்கு செய்தது ஒன்றுமே இல்லை என்பதுதான் இந்நாள் வரை தாத்தாவின் எண்ணமாக இருந்தது நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து சாப்பாடு முடிந்தது அதிகாலையிலேயே விழிக்க வேண்டும் என்பதால் எல்லோரையும் சற்று படுக்கும்படி புவனா சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் தாத்தா பாட்டி எல்லோரும் வீட்டுக்கு சென்றுவிட மற்ற எல்லோரும் மண்டபத்திலேயே தங்கிவிட்டனர் பெண்களுடன் புவனா அணு தங்கிவிட பிரபாகரனும் சிவராமனும் தனி அறையில் தங்கிவிட்டனர் வீட்டுக்கு போய்விட்டு அதிகாலை வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் அரசு விஷ்ணுவையும் கிருஷ்ணாவையும் மண்டபத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்று அரசு சொல்லி சென்று விட்டதால் அவர்கள் இருவரும் மண்டபத்தில் இருந்த ஒரு அறையில் இருந்தனர் ஆனாலும் அரசு அத்தனோட முடியல அவர் மட்டும் வீட்டுக்கு போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வருவாரா நம்ம மட்டும் இந்த மண்டபத்துல இருக்கணுமாடா புலம்பிய விஷ்ணுவிடம் நீ வேணா வீட்டுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு காலையில வா கிருஷ்ணா தனது தாராள குணத்தை காட்டினான் ஏதோ சரியில்லையே எங்கோ இடிக்குதே நெற்றியில் ஒற்றை விரலால் தட்டி யோசித்த தனது நண்பனை மேலும் யோசிக்க விடாமல் டே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை என்னை விட நாளைக்கு காலையில உனக்கு வேலை ஜாஸ்தி பாவம் போல முகத்தை வைத்து கொண்டு கூறினான் இன்னும் என்னடா வேலை ஏற்கனவே ஆளாளுக்கு ஒரு வேலை சொல்லி நம்மளை பிழிஞ்சு எடுத்துட்டாங்க கலங்கி போன நண்பனின் தோளில் ஆறுதலாக தட்டி டே உன்னோட அக்காவுக்கு நீ ஒரே தம்பி நமக்கு அப்படி இல்ல அந்த பொறுப்பு எல்லாம் அண்ணா கிட்ட போயிருச்சு புரியுதா நாளைக்கு நீ தான் மச்சனை முறைக்கு சசி அண்ணாவை அழைச்சிட்டு வரணும் எல்லா சடங்கும் செய்யணும் அதனால இப்ப கொஞ்ச நேரம் போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா காலையில சீக்கிரம் வந்துரு வீட்டுக்கு போனா எல்லாரும் திட்டுவாங்களே வீட்டுக்கு ஏண்டா போற அடுத்த ஹோட்டல்ல ரூம் புக் பண்ணிருக்கோம்ல சத்தம் கட்டாம போய் படுத்துட்டு எந்திரிச்சு வா இலவச ஆலோசனையுடன் சாவியையும் சேர்த்து கொடுத்தான் என்ன இருந்தாலும் நீ என் நண்பண்டா அவனை கட்டி பிடித்து வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு விஷ்ணு பறந்து சென்றான் அப்பா இவனை அனுப்புவதற்குள்ள என்ன பாடு வாய்விட்டே புலம்பினான் மண்டபத்தில் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சரியாக நடக்கிறதா என்று மேற்பார்வை பார்த்துவிட்டு தனது அறைக்கு செல்வதற்காக மாடிக்கு படியேறினான் கீழே சாப்பாடு அறையும் முதல் மாடியில் கல்யாணம் நடத்துவதற்கான இடமும் மூன்றாவது மாடியில் சுற்றிலும் கைப்பிடி சுவரோடு சேர்ந்த பால்கனியும் தங்குவதற்கென்று நிறைய அறைகளும் இருந்தன இவன் மாடிப்படி ஏறும்போது மாடியில் தனது அறைக்கு எதிர் வரிசையில் இருந்த ஒரு அறையில் இருந்து மெல்ல கதவை திறந்து கொண்டு மயூரா வெளியே வருவது இவன் கண்ணில் பட்டது இவ எதுக்கு இந்நேரம் வெளியே வரா யோசனையுடன் படியேறி மேல் தளம் வந்ததும் அறைக்கு செல்லாமல் நின்று விட்டான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து யாரையோ தேடிக்கொண்டே வந்தவள் மாடிப்படி முடியும் இடத்தில் நின்றவனை பார்த்து விட்டாள் என்ன வேணும் யார் தேடுற இதே அவையா ஆராய்ச்சி பார்வையுடன் அவளை விசாரித்தவனை பார்த்து மறுப்பாக தலையாட்டினான் அப்புறம் பாதி கேள்வியிலேயே அவனை இடைமறித்த மயூரா உங்களைத்தான் தேடுறேன் இப்ப உங்களுக்கு காயம் எப்படி இருக்கு ஆறிடுச்சா யார் இது பண்ணுனது எங்க ஏரியாவுக்கு வந்து எனக்காக ஒரு பொறுக்கி கிட்ட சண்டை போட்டீங்களே அவனா ஆமாம் பார்க்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு தைரியமானவன் மாதிரி தெரியல அப்புறம் எப்படி அவன்னா அவன் கிடையாது அவன் சொல்லி இன்னொருத்தன் முழுவதும் சொல்லாமல் மறைத்தான் ஐம் சாரி என்னால தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை 
சொல்லும் போதே அவளுக்கு அழுகையில் குரல் கரகரத்தது கண்ணீர் முட்டிய விழிகளில் அவனிடம் காட்ட பிரியப்படாமல் வேறு திக்கில் பார்வையை செலுத்தினான் மயூரா அவன் அழைக்கும் போதே சுற்றுமுற்றும் விழிகளை சுழலவிட்டான் ஆங்காங்கே கல்யாண வேலையாய் அழைபவர்கள் இவர்களை பார்த்து கொண்டே செல்லவும் பிளீஸ் ஒரு நிமிஷம் மொட்டம் அடிக்குவா இங்க நிற்பது யார் கண்ணிலாவது படப்போகுது அவனுடைய வார்த்தைகளில் இருந்த நிதர்சனம் அவளுக்கு புரிந்தது ஆனாலும் மாடியில் அவனை தனிமையில் சந்திக்க ஒரு மனம் மறுக்க ஆசை கொண்ட மற்றொரு மனம் இவ்வளவு பெரிய உதவி செய்தவனுக்கு ஒரு நன்றி கூட முழுசா சொல்லாட்டா நான் மனுஷியே இல்ல தன்னுடைய நியாயத்தை எடுத்துரைத்தது தயங்கிய வாரே மொட்டை மாடிக்கு செல்லும் படியில் அவனை தொடர்ந்து ஏறினான் அம்மாவாசை முடிவடைந்து வளர்ப்பிறை நாட்கள் பாதி நிலவு விண்ணில் ஜொலிக்க சுற்றிலும் நட்சத்திரங்கள் கண் சுமிட்டி சிரிக்க விண்ணிலிருந்து பார்வையை பூமிக்கு திருப்பினான் பூமியிலும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் சென்னை மாநகரம் எங்கும் மின்கம்பம் விளக்குகளாக பளீர் என்று கண்ணை பறிக்க அந்த அழகில் கவரப்பட்டவனாக மொட்டை மாடியின் கைப்பிடி சுவரை பிடித்து கொண்டு வெளியே வேடிக்கை பார்த்து நின்றான் கிருஷ்ணா பின்னால் கொலுசொலி கேட்க மயூரா வந்துவிட்டது உறுதிப்பட்டது திரும்பியவன் கண்ணில் தயக்கத்தை பூசிக்கொண்ட அவளது முகம் கண்ணில் பட்டது என்ன விஷயம் ஏன் மாடிக்கு வர சொன்னீங்க எதிர்பார்ப்பும் கவலையுமாக நின்றவளை ஒரு முறை தீர்க்கமாக பார்த்தான் சொல்ல வேண்டியதை முழுதாக சொல்லிவிடுவோம் என்று எண்ணத்துடன் மயூரா தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ காலேஜில் ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை இன்னும் முடியல ஷேவாக் என்ன பழி வாங்குவதில் இன்னும் முனைப்பா தான் இருக்கான் நீ முடிஞ்ச வர தனியா எங்கேயும் போகாதே என்ன சொல்றீங்க உண்மைதான் சொல்றேன் உனக்கு இந்த காதல் மேல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் என்னோட விருப்பத்தை நான் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் என்னோட விருப்பம் உனக்கும் தெரியும்னு எனக்கும் தெரியும் வற்புறுத்தி எதையும் அடைவதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதனாலேயே நான் உன்னை விட்டு ஒதுங்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா விதி அப்படி இருக்க விட மாட்டேங்குது உன்னோட பாதுகாப்பு எனக்கு முக்கியமா தெரியுது என்னை தவிர உன்னை வேற யாராலையும் பாதுகாக்க முடியாது உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அதை தாங்குற சக்தி எனக்கு இல்ல இந்த பிரச்சனை மட்டும் இல்லைன்னா உன்னுடைய விருப்பத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து உங்க அப்பாவோட விருப்பப்படியை உன்னோட வாழ்க்கை அமையட்டும்னு நான் மனப்பூர்வமா விலகி இருப்பேன் ஆனா அது சாத்தியமில்லை என்று தெரிஞ்சு போச்சு அதனால இப்ப சொல்றேன் ஐ லவ் யூ எனக்கு உன்மேல காதல் இருக்கு உனக்கும் என்னை பிடிக்கும் அது எனக்கும் தெரியும் அதனால என்னோட ஐபிஎஸ் கனவு நனவானதும் நான் எங்க குடும்பத்தோட வந்து உன்னை உங்க அப்பா கிட்ட பொண்ணு கேட்கிறேன் நீ என்னை விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் ஒரு வாரத்துல நான் ட்ரைனிங் கிளம்பணும் அதுக்குள்ள யோசித்து ஒரு பதில் சொல்லு தன்னுடைய விருப்பத்தை தெளிவாக உரைத்தான் தன்னுடன் அறையில் இருந்த மயூரா திடீரென்று அறையில் இல்லாததை இதையா கவனித்தாள் ரெஸ்ட்ரூம் போய்விட்டு வருவதற்குள்ள இவ எங்க போனா தனக்குள்ளே வினவிக் கொண்டு அவளை தேடிக்கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் மண்டபத்தின் கீழ் பகுதியிலும் மற்ற அறைகளிலும் தேடிவிட்டு அவளை காணவில்லை என்றதும் அவளுக்கு சற்று பயம் கொடுத்தது தோழியின் பயந்த சுபாவம் அறிந்தவள் ஆதலால் அவளுக்கு எதுவும் ஆகிவிட்டதோ என்ற பயத்துடன் திரும்பவும் மண்டபத்தின் வெளிவாசலில் சென்று தேடினாள் அவள் யாரையோ தேடுவதை பார்த்து மண்டபத்தில் வேலை செய்யும் ஒருவர் அவளிடம் விசாரித்தார் இவள் அடையாளம் சொல்லி கேட்டதும் அந்த பொண்ணு மொட்டை மாடிக்கு போன மாதிரி இருந்துச்சுமா போய் பாருங்க தற்செயலாக தான் பார்த்ததை அவளிடம் கூறிவிட்டார் அவசர அவசரமாய் மொட்டை மாடிக்கு சென்று சுற்றி முற்றிலும் தேட ஒரு ஓரத்தில் தோழியும் கிருஷ்ணாவும் நிற்பது தெரிந்தது இங்கே என்னடி பண்ற இதை அவன் குரல் கேட்டதும் திடுக்கிட்டு திரும்பியது அவள் மட்டும்தான் அவன் எந்தவித முகக்குறிப்பும் காட்டவில்லை என்ன இதையா மயூர் அவ தேடி வந்தியா ஆமா இங்க என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் சிறிது சந்தேகத்துடன் கேட்ட இதை அவிற்கு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கூலாக பதில் சொன்னான் விதிர்த்து போய் அவன் கிருஷ்ணாவை பார்க்க பின்ன என்னடி என்னோட காயம் ஆடிச்சான்னு கேட்க வந்தா பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ என்னமோ என்ன வில்லன் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தா அலட்டலாக கிருஷ்ணா சொன்ன பதிலை கேட்ட இதையா சமாதானம் ஆனாள் நீ வீட்டுக்கு போகலையா மண்டபத்துல யாராவது உங்களுக்கு எல்லாம் துணையா இருக்க வேண்டாமா அண்ணா என்னதான் இருக்க சொல்லியிருக்காரு அதான் மொட்டை மாடியில காவல் இருக்க போல இருக்கு எங்க காவல் இருந்தாலும் போலீஸ்காரன் கண்ணு எல்லா பக்கமும் இருக்கும் பாருறா ட்ரைனிங் தான் போக போற அதுக்குள்ள இந்த அலட்டலாம் அவர்கள் இருவரின் வார்த்தை ஜாலத்தை வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்த மயூராவின் தோளில் தட்டி வா போகலாம் காலையில மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது குளித்து ஒரு வேட்டியை கட்டிவிட்டு ஈஸியா வந்துடலாம் ஆனா நமக்கு அப்படியா பட்டு சாரி கட்டணும் அவளை இழுத்து கொண்டு சென்று விட்டாள் இதை அவிற்கு பின்னால் சென்ற மயூரா மொட்டை மாடி கதவு பக்கம் சென்றவுடன் திரும்பி அவனை பார்த்தாள் அந்த இடத்திலிருந்து அவர்கள் செல்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்த அவனின் முகத்தில் இருந்து 
எதுவும் கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை அறைக்கு சென்றதும் இதையா இழுத்து மூடி படுத்துவிட மயூராவிற்கு தூக்கம் வருவேனா என்றது தோழியிடம் அவன் பேசியதை பார்த்து பயந்து போனவள் அதை சமாளித்த விதத்தை கண்டு அசந்து போனாள் அடப்பாவி ஒரு நிமிஷத்துல என்ன கதிகலங்க வச்சுட்டானே நினைவு ஒரு பக்கம் இப்படி ஓடினாலும் அவனுடைய கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது அது வேறு மண்டையை குடைந்தது மறுநாள் காலையிலேயே பெண் அலங்காரம் பண்ண வேண்டும் என்பதனால் எல்லோரும் எழுந்துவிட அதற்கு மேல் தூங்குவதற்கு வழி இல்லாமல் அவனும் எழுந்து குளித்து கல்யாணத்திற்கு தயாராக ஆரம்பித்தாள் சற்று நேரத்திலேயே மணப்பெண்ணை அலங்கரிக்க பார்லரில் இருந்து பெண்கள் வந்துவிட அவர்களுக்கு உதவியாக மயூராவும் இதயாவும் மணப்பெண்களை அலங்கரிக்க உதவினர் அவர்களை வைத்து தானும் அலங்காரம் செய்து கொண்ட இதயா மயூராவுக்கும் செய்துவிடச் சொன்னாள் அழகிய மிளகாய் பழம் சிவப்பு கலரில் பட்டு புடவையும் அதற்கு ஏற்ற டிசைன் வைத்த ரவிக்கையும் கழுத்திலும் காதிலும் சிவப்புக்கள் வைத்த அட்டிகையும் ஜிமிக்கியும் கை நிறைய சிவப்பு கலர் சில்க் த்ரெட் வளையல்களும் அவளது அழகை பன்மடங்கு எடுத்து காட்டியது இதையாவே அவளது அழகை பார்த்து கண்ணத்தை கிள்ளி ஏய் நான் மட்டும் பையனா பிறந்திருந்தேன்னு வையி உன்னை தூக்கிட்டு போய் தாலி கட்டி இருப்பேன் ஏண்டி எதுக்கு இப்படி காமா சோமான்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு காலேஜுக்கு வர அதான் எவன் பார்த்தாலும் உன்ன மடிக்கஞ்சின்னு நினைச்சிட்டு சைட் அடிக்கிறதோட நிறுத்திட்டு போயிட்டானுங்க ஒருத்தன் கூட ப்ரொபோஸ் பண்ணலையேடி ஆதங்கத்துடன் முகவாயில் கையை வைத்தாள் யார் சொன்னது நேத்து கூட உங்க அத்தா என்கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் அவள் தன்னை மடிக்கஞ்சி என்றதும் ஏற்பட்ட கோபத்தில் மயூரா வாயை விட்டாள் என்னது இதய அலறிய அலறலில் ஆரபியும் சுரபியும் என்னவென்று கேட்க தோழியின் வாயை பொத்தி கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே சென்றாள் தயவு செய்து கத்தாத நான் சொன்னத மறந்துடு அல்லது அழிச்சிடு பேசாம இரு ஏதாவது பேசின பாதியிலேயே கல்யாணம் வீட்டுல இருந்து நான் கிளம்பிடுவேன் மிரட்டி வைத்தாள் இருடி கல்யாணம் முடிஞ்சதும் உன்னை வச்சுக்கிறேன் கருவியவள் அதற்குள் உள்ளே ஆரபி அழைக்கவும் இதோ வாரேங்கா குரல் கொடுத்து கொண்டே அறைக்குள் சென்றாள் ஐயோ உளறிட்டிய மயூரா இவ கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்க மானசீகமாக தலையில் கையை வைத்து கொண்டு திரும்பியவள் முன்னால் கண்கள் விரிய முகத்தில் புன்முருவல் பூக்க நின்றிருந்தான் கிருஷ்ணா வார்த்தைகளால் சொல்லாத காதல் அவனது கண்களில் தெரிய முதன் முதலில் முழு அலங்காரத்தில் பெண்ணவளை பார்த்த சந்தோஷம் அவனது முகத்தில் தெரிந்தது உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அவளை ரசித்து பார்த்த அவனது பார்வையில் பெண்களுக்கே உரிய இயற்கையான நாணம் ஏற்பட தலை குனிந்து அறைக்குள் நுழைய போனவளை இவ்வளவு அழக நீ எங்கு ஒழிச்சு வச்சிருந்த அவனது கேள்வி மேலும் அவளை சிவக்க வைத்தது பதில் சொல்லாமல் நகர முற்பட தனது வலது கையால் அவளது இடது கையை பிடித்தவன் பியூட்டிஃபுல் மயூ ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும் எதிரில் இருப்பவர் மீற முடியாத அழுத்தமான குரலில் அவனிடம் கூறினான் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு கையை வலுக்கட்டாயமாக அவனிடமிருந்து பிரித்து விட்டு அறைக்குள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிட்டாள் அவளது பயத்தை பார்த்தவன் எத்தனை நாள் ஓடுவ அதையும் பார்க்கறேன் தனக்குள் சொல்லியபடி வீட்டில் இருந்து மற்றவர்கள் வந்து விட்டார்களா என்று பார்ப்பதற்கு வெளியே சென்றான் இரண்டு மணமேடை போடப்பட்டு இரண்டு ஜோடிகளும் மணமேடையில் அமர்ந்திருந்தனர் இரண்டு மாப்பிள்ளை வீட்டார் பெண் வீட்டு உறவினர்கள் என்று மண்டபம் நிறைந்து இருந்தது மணப்பெண்களின் தோழியாக இதையா மயூரா இருவருமே மேடையில் நிற்க மச்சினர்கள் என்ற முறையில் அரசு விஷ்ணு கிருஷ்ணா அவர்களும் மேடையில் நின்றிருந்தனர் கிருஷ்ணாவின் விழிகள் மயூராவை மட்டமிடுவதை இதையாவின் கண்கள் படம் பிடித்துக் கொண்டே இருந்தன திருமணம் மிக சிறப்பாக முடிந்தது பெரியவர்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் ஆசி வழங்கி பரிசு பொருட்களை கொடுக்க வர அரசு விஷ்ணுவையும் கிருஷ்ணாவையும் சுரபி பக்கத்தில் ஒருவரும் ஆரபி பக்கத்தில் ஒருவரும் நின்று பரிசு பொருளை வாங்கி பத்திரப்படுத்தும் பணியை ஒப்படைத்தான் ஆரபி பக்கத்தில் ஏற்கனவே இதையா நிற்க விஷ்ணுவிடம் கிருஷ்ணா டே நீ உங்க அக்கா பக்கத்துல நில்லு நான் எங்க அக்காவுக்கு துணையா நிக்கிறேன் தந்திரமாக பாகம் பிரித்து கொண்டான் காரணம் சுரபி பக்கத்தில் நின்றது மயூரா கிருஷ்ணா நின்ற இடத்தில் திடீரென்று விஷ்ணு வந்து நின்று பரிசு பொருளை வாங்க உதவி செய்யவும் என்னடா திடீர்னு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யற என்றாள் இதையா நானா எங்க செய்யறேன் எல்லாம் மேலிடத்து உத்தரவு கீழே நின்று நண்பர்களுடன் அரட்டை அடிக்க முடியாத போனதை நினைத்து எரிச்சலாக நின்றவனை இதையாவின் கேள்வி கோபம் மூட்டியது கிருஷ்ணா எங்க அடுத்த கேள்வி அவளிடமிருந்து பிறக்கவும் கண்ணாலேயே அவன் நிற்கும் இடத்தை சுட்டி காட்டினான் கிருஷ்ணா பரிசு பொருளை வாங்கி வாங்கி மயூராவிடம் கொடுக்கும் சாக்கில் 
கண்ணாலேயே காதல் செய்வதை பார்த்தவள் ஓ கதை இப்படி போகுதா இருடா உனக்கு ஆப்பு வைக்கிறேன் என்று நினைத்து தோழியை தன் அருகில் அழைத்தாள் என்னவென்று வந்தவளிடம் கொஞ்ச நேரம் நீ இங்கே இரு நான் மதனி பக்கம் நிக்கிறேன் என்று அவளை இடம் மாற்றி விட்டாள் அங்கே இதையா சென்றதும் கிருஷ்ணாவின் முகம் போன போக்கை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பாக வந்தது அடக்கிக் கொண்டு அவனிடம் விஷ்ணு என்கிட்ட வம்பு பண்ணிட்டே இருக்கான் நான் இங்க நிக்கிறதுல உனக்கொன்னும் ஆட்சேபணம் இல்லையே வேண்டுமென்றே கேட்க கிருஷ்ணா பல்லை கடித்து கொண்டு இல்லை என்னும் விதமாக தலையாட்டினான் தான் ஆரவி சசிசேகரன் பக்கமாக வந்த பின்னும் பார்வையாலேயே தன்னை தொடர்ந்த கிருஷ்ணாவிற்கு என்ன பதில் கூறுவது என்று தெரியாமல் மனதுக்குள் மலைத்து போனால் மயூரா அத்தியாயம் பதினேழு இதையா கல்லூரிக்கு வர மேலும் இரண்டு நாட்கள் ஆயிற்று அந்த இரண்டு நாட்களும் மயூராவிற்கு எதுவும் ஓடவில்லை ஏற்கனவே கிருஷ்ணா கேட்டதற்கு வேறு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் மனதிற்குள்ளே உழன்று கொண்டே இருந்தாள் இதையாவும் கல்லூரிக்கு வராதது அவளுக்கு மிகவும் ஏமாற்றமாக இருந்தது அன்று கடைசி பாட வகுப்பு ஆசிரியர் இல்லாததால் மாணவர்கள் அனைவருமே வகுப்பை விட்டு வெளியே வந்து லைப்ரரி அல்லது கிரவுண்ட் என்று பிரிந்து சென்றனர் மயூரா வீட்டுக்கு சென்று விடலாம் என்று நினைத்து கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்தாள் பஸ் ஸ்டாப்பிற்கு செல்லும் வழியில் தனது காரை நிறுத்தி கொண்டு கிருஷ்ணா அதில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு இவளது வரவை எதிர்பார்த்து இருந்தான் பிங்க் கலர் சுடிதாரில் கருநீல கலர் துப்பட்டா காற்றில் பறக்க காலையிலிருந்து கல்லூரியில் இருந்த களைப்பு முகத்தில் தெரிய கூந்தல் லேசாக களைந்து நெற்றியில் பறக்க நீண்ட பின்னல் இடையிலாட ஏதோ ஒரு யோசனையில் நடந்து வந்தவளை கிருஷ்ணாவின் விழிகள் கண்டு கொண்டது அவள் தன்னை கவனிக்காமல் கடந்துவிடக் கூடும் என்று புரிந்தவன் அவள் அருகில் வந்ததும் எதிரில் சென்று நின்றான் நடந்து கொண்டே இருந்த பாதையில் திடுமென ஒருவன் எதிரில் வந்து நிற்கவும் மிகவும் பயந்து தலை நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் எதிரில் கிருஷ்ணாவை கண்டதும் பயம் நீங்கினாலும் ஏதோ ஒரு உரிமையில் சட்டென்று இப்படியா பயமுறுத்துவீங்க கொஞ்சமாவது யோசிக்க மாட்டீங்களா சற்று கோபமாகவே அவனை அதட்ட அவளது கோபமும் அதற்கான காரணமும் புரிந்து ஹே சாரி வேணும்னு செய்யல நீ ஏதோ ஒரு யோசனையில நடந்து வந்தியா என்ன கவனிக்காமலேயே போயிட கூடாதுன்னு இப்படி குறுக்க வந்துட்டேன் சரிவா நானே உன்னை டிராப் பண்றேன் ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் யாராவது பார்த்தா வம்பாயிடும் பார்த்தால் தானே ஏற்கனவே நீ தான் சீக்கிரமே கிளம்பி வந்துட்டல்ல எனக்கு கண்டிப்பா இன்னைக்கு உன்கிட்ட பேசணும் நாளைக்கு இதையா காலேஜுக்கு வந்துருவா அவ இருக்கும் போது என்னால பேச முடியாது கார்ல ஏறு வழியை மறைத்து கொண்டு அவன் கூற வேறு வழி இல்லாமல் காரில் ஏறினாள் கவனமாக முன்பக்கம் ஏறுவதை தவிர்த்து பின்பக்கம் ஏறியவளை பார்த்து மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டான் சற்று தூரம் வரை அமைதியாகவே அவன் வரவும் அவளும் வாயை திறக்கவில்லை என்ன முடிவு பண்ணிருக்க திடீர் என்று கிருஷ்ணா கேட்க என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் பேச்சை மாற்றுவதற்காக எதை பற்றி புரியாதது போல் கேட்டாள் அவளது எண்ணம் புரிந்து நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி தான் அவனும் வேண்டுமென்றே அவளிடம் வம்பு செய்தான் கல்யாணமா பயத்தில் கண்கள் விரிய அதிர்ச்சியில் கூவியவளை பார்த்து எதுக்கு அலர்ற அதட்டலான குரலில் சொல்லவும் பயத்தில் கப் என்று வாயை மூடிக்கொண்டாள் மெயின் ரோட்டில் இருந்து சற்றே போக்குவரத்து குறைந்த சாலைக்குள் காரை திருப்பியவன் ஒரு ஓரமாக காரை நிறுத்திவிட்டு அவளை பார்க்க வசதியாக பின்பக்கமாக திரும்பி உட்கார்ந்தான் உன்னோட அந்த பயம் தான் என்னால உன்னை விட்டு விலக முடியல உனக்கு கண்டிப்பா ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் மத்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் புரியாது ஷேவாக்கினால ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா தான் தப்பா நினைப்பாங்க அவங்களால உன்னை இந்த பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்த முடியலன்னா உன்னோட வாழ்க்கையே வீணா போயிடும் அதை விட உங்க வீட்டுல இந்த விஷயத்த சொல்லி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் வாங்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு என்ன சொல்ற ஏற்கனவே குழம்பி இருந்த அவளை மேலும் கலங்கிட செய்தான் இயல்பாகவே அவளுக்கு இருந்த பயமும் சேவாக்கினால் இரண்டு முறையில் பிரச்சனையில் மாட்டிய போது கிருஷ்ணாவினால் தான் காப்பாற்றப்பட்ட பதட்டமும் நினைவுக்கு வர அவனது அக்கறையும் அன்பும் அவளை அவன் கோரிக்கைக்கு தலையாட்ட வைத்தது காதல் என்பது பல வகை காரணத்தினால் ஒருவருக்கு ஒருவர் மேல் தோன்றுவது சிலருக்கு பார்த்த உடனே காதல் வரும் பார்த்த உடனே காதல் வருவது பெரும்பான்மையான ஆண்களுக்கு தோன்றுவது இயற்கையிலேயே ஆண் பெண் ஈர்ப்பு சக்தியில் ஆண்களுக்கு பெண்ணின் அழகு தோற்றம் அவர்களை பெருமளவில் ஈர்த்து விட்டாலே அந்த பெண்ணை விரும்ப ஆரம்பித்து விடுவர் அதற்கு ஒரு வகையில் சமுதாய அமைப்பும் காரணமாகிறது எல்லா விதத்திலும் பெண் ஆணை சார்ந்து இருப்பதால் 
தன்னுடைய காதலை அந்த பெண்ணால் மறுக்க முடியாது என்ற ஈகோவும் ஆணுக்குள் இருக்க ஆண் அழகை பார்த்தே ஒரு பெண்ணிடம் காதல் கொள்கிறான் ஆனால் பெண்களின் சூட்சம அறிவு விசாலமானது என்னதான் தன் அழகுக்காக ஒருவன் தன்னை விரும்பினாலும் தன் மீது அக்கறையும் அன்பும் பாதுகாப்பும் தனக்கு அந்த ஆடவன் இடத்தில் இருந்து கிடைக்குமா என்பதை ஆராய்ந்தே தனது விருப்பத்தை சொல்கிறாள் அந்த வகையில் தன்னை பாதுகாக்கும் எண்ணத்துடன் செயல்படும் கிருஷ்ணாவின் அக்கறை அவளை கவர்ந்தது ஆதலால் அவள் கிருஷ்ணாவின் விருப்பத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்து அவனுடைய காதலை ஏற்றுக்கொண்டாள் அவனுடைய சம்மதம் தெரிந்ததும் குட் இதுதான் நல்ல பொண்ணுக்கு அழகு கிருஷ்ணாவின் பாராட்டில் அவளுக்கு முகம் சிவந்தது ஓகே இத செலிபிரேட் பண்ணிடலாமா எங்க போகலாம் சொல்லு ஐயோ எங்கையும் நான் வரல பயப்படாத உங்க அப்பா உனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் வராத இடமா கூட்டிட்டு போறேன் என்றவன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்றிற்கு அழைத்து சென்றான் அடுத்த வாரம் நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் பார்க்க முடியும் அது வரைக்கும் உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய இந்த நிமிடங்கள் நமது அன்பிற்கு அடித்தளமாக இருக்கும் அவனது வார்த்தைகள் அவளை அசைத்து பார்க்க அவனுடன் சென்றாள் தனது அருகில் அமர வைத்து தன்னை பற்றியும் தனது வீட்டினர் பற்றியும் கூறினான் பொதுவாக பேச ஆரம்பித்ததில் அவள் தன்னை அறியாமல் தன்னை பற்றியும் தங்களது குடும்பத்தை பற்றியும் எல்லா விவரமும் தெரிவித்தாள் கடைசியில் தனது போன் நம்பரை அவளிடம் கொடுத்து அவளது நம்பரையும் வாங்கி கொண்டு தினசரி இரவு ஒரு தடவை கண்டிப்பா பேசணும் என்ற கண்டிஷனுடன் அவளை அவளது வீட்டில் இறக்கிவிட்டான் அதன் பின்னர் நாட்கள் ரக்கை கட்டி பறந்தது அடுத்த வாரமே ட்ரைனிங்காக கிருஷ்ணா கிளம்பிவிட அந்த ஒரு வாரமும் மயூராவிடம் அடிக்கடி அவன் பேசி இருந்ததால் அவன் சென்றதும் ஒரு மாதிரி இருந்தாள் என்னடி நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் உன் முகத்துல சொரத்தே இல்லையே என்ன விஷயம் என்று கேட்ட இதே அவிடம் அவளுக்கு மறைக்க மனதில்லை தோழியிடம் அனைத்தையும் கூறிவிட்டு ஏன் அவருக்கு இப்படி விபரீத ஆசைன்னு தெரியலடி உன்னைத்தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு ஒரே பிடிவாதம் கேட்டா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு நானும் எவ்வளவோ சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த காதல எல்லாம் செட் ஆகாது ஏன்னா எங்க அப்பா அப்படின்னு அதுக்கு உங்க வீட்டை பொறுத்தளவில் இது அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் கவலைப்படாத என்னோட தாத்தா கிட்ட சொல்லி உங்க அப்பாவை சமாளிக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்க சிறிது சங்கடத்துடன் கூறிய தோழியை இதையா அணைத்து கொண்டாள் தனது தோழிக்கும் அவனை கல்யாணம் பண்ணும் முறை இருக்கவே அவளது இடத்தை தான் பிடித்து கொண்டோமோ என்ற சஞ்சலம் மனதுக்குள் ஓட சிறிது சங்கடத்துடனே விஷயத்தை சொல்லி முடித்தாள் ஆனால் அவள் பயந்ததற்கு மாறாக இதையா அவளை வாழ்த்தியதுடன் மட்டுமல்லாமல் கிருஷ்ணா சொல்றது ஒரு வகையில உண்மைதான் அந்த ஷேவாக் ஒரு அடிப்பட்ட நல்ல பாம்பு அவன் இதை மறக்கவே மாட்டான் உன்னோட பயந்த சுபாவத்திற்கு கிருஷ்ணா தான் செட் ஆவான் வேற யாராவது வந்தா ஷேவாக்கை எதிர்க்கவும் முடியாது அதை விட முக்கியமா உன்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டா உன்னோட வாழ்க்கை நரகம் ஆயிடும் கிருஷ்ணா உனக்கு பெஸ்ட் சாய்ஸ் டி என்று மனதார கூறினாள் தோழியின் வெளிப்படையான பேச்சு மயூராவிற்கு மகிழ்ச்சியோடு அவளது மன சஞ்சலத்தையும் நீக்கியது இன்னும் இரண்டே வருஷம் ஓடிடும் பாரு அதுக்குள்ள நீ படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போயிடுவேன் நானும் ஃபாரின் போயிடுவேன் கிருஷ்ணா போஸ்டிங்கோட வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பான் அப்ப எங்க கல்யாணத்துக்கு நீ வரமாட்டியா அது எப்படி லீவ் போட்டுட்டு வந்து விட மாட்டேன் இப்ப எதுக்கு அது லெட்ஸ் என்ஜாய் யுவர் லவ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் மத்ததை அப்புறம் பேசிக்கலாம் மயூராவின் மனதிலும் காதல் தீயை பற்ற வைத்தாள் அவன் கேட்டது போலவே தினமும் இரவு அவனுடன் போனில் மெசேஜ் சாட் செய்ய ஆரம்பித்தாள் நாட்கள் விரைந்து ஓடியது ஞாயிறு தோறும் அவளிடம் போனில் பேச ஆரம்பித்தான் கேட்டதற்கு வாரத்தில் ஒரு நாளாவது உன்னோட குரலை கேட்கணும் என்று முடித்துவிட அவளுக்குமே அந்த நினைப்பு மனதினுள் இருக்க சந்தோஷத்தோடு ஞாயிற்றுக்கிழமையை எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்தாள் கடைசி வருஷம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் சென்னையில் உள்ள இரண்டு மூன்று கம்பெனிகளில் வேலை கிடைக்க அதில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து வேலைக்கு செல்ல ஆரம்பித்தாள் இதையா பிடிவாதமாக வெளிநாட்டில் தான் வேலை பார்ப்பேன் என்று கூறி அங்கே இருந்த நண்பர்கள் மூலமாக ஒரு வேலையை தேடிக்கொண்டு அங்கு சென்று விட்டாள் விஷ்ணு மேற்படிப்புக்காக வெளிநாடு சென்றான் ஏற்கனவே பெண்கள் இருவரும் கல்யாணம் முடிந்து சென்று விட்டனர் அரசு மட்டுமே வீட்டில் அப்பாவுக்கு உதவியாக தொழிலை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தான் அரசுவிற்கு பெண் பார்க்க வேண்டும் என்று புவனா சொல்லும் போதெல்லாம் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் இங்கு வந்த பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒரே வார்த்தையில் முடித்து விட்டான் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து கிருஷ்ணா மட்டும் சென்னையிலேயே வேலை என்ற சந்தோஷத்தோடு ட்ரைனிங் முடித்து திரும்பி வந்தான் விஷ்ணுவுக்கு இன்னும் ஆறு மாதங்கள் இருந்தது போலீஸ் யூனிஃபார்மில் கிருஷ்ணாவை பார்த்த தாத்தாவுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது முதல் நாள் தாத்தா காலில் விழுந்து வணங்கி வேலைக்கு கிளம்பியவனை டே நினைத்தத சாதிச்சுட்ட வேலையிலும் பெரிய அளவில் பேர் வாங்கணும் நேர்மையா இருக்கணும் இதுதான் நாங்க உன்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறது என்று தோளில் தட்டி ஆசிர்வாதம் செய்தார் 
நிச்சயமா தாத்தா இந்த பதவி நான் ஆசைப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்டது அதே மாதிரி இன்னொரு ஆசை இருக்கு அதுக்கு உங்க ஹெல்ப் வேணும் ரகசியமாய் தாத்தா காதில் மட்டும் விழும்படி சொன்னான் யாரு தாத்தா அதை விட ரகசியமாய் கேட்க என்ன அதுக்குள்ள என்ன ரகசியம் மருமகன் கேட்டதும் பேரனை காட்டி கொடுக்காது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ட்ரீட் சொன்னா நான் பாட்டிக்கும் சேர்த்து கொடு என்று சொன்னேன் மனைவியை மாட்டிவிட அவர் தாத்தாவை முறைத்தார் வயதாகியும் அவர்களின் ஊடலில் மகளும் மருமகனும் சிரிக்க இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று கிருஷ்ணா அங்கிருந்து நழுவினான் போயிட்டு வாரேனா தன்னிடம் விடைபெற்ற தம்பியை காவல்துறை சீருடையில் கண்டு நெஞ்சம் பெருமிதத்தில் திளைக்க கிருஷ்ணா ஆல் தி பெஸ்ட் எந்த நிலையிலும் நீ உன்னுடைய நேர்மையில் இருந்து தவறக்கூடாது என்ற அறிவுரையோடு தம்பியை அனைத்து வாழ்த்தி அனுப்பி வைத்தான் கமிஷனராக ஆரபியின் கணவரும் அண்ணனின் நண்பனுமான சசிசேகரன் இருக்க ஏற்கனவே இவர்களின் குடும்ப பாரம்பரியமும் ட்ரைனிங்கில் அவனது தரப்பட்டியலும் முதலிடத்தில் இருக்க கிருஷ்ணாவிற்கு அவனது துறையில் முக்கியத்துவம் கிடைத்தது கிருஷ்ணா சென்னை வந்து விட்டதை அறிந்ததும் மயூராவிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த இரண்டு வருடமாக போனில் பேசியே அவர்களது மனதில் காதல் வேரூன்றி இருந்தது எப்படியும் தன்னை போனில் தொடர்பு கொண்டு எங்காவது சந்திக்க வர சொல்வான் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்க எதிர்பாராமல் அலுவலகத்தின் வாயிலேயே தனது ஜீப்பிலேயே வந்து அவளை சந்தித்தான் சரியாக ஐந்து முப்பதுக்கு தன் கூட வேலை செய்யும் இன்னொரு பெண்ணுடன் வெளியே வந்த மயூரா கம்பெனிக்கு எதிரில் உள்ள மெயின் ரோட்டில் ஒரு ஓரத்தில் ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டு அதன் மேல் சாய்ந்து நின்றவனை பார்த்ததும் ஆச்சரியத்தில் விழிகள் விரிய ஒரு நொடி அங்கேயே நின்று விட்டாள் என்ன மயூர் இங்கு நிக்கிற பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போவோம் வா என்று கூறிவிட்டு முன்னே நடக்க அசையாமல் எதிரே உள்ள ரோட்டை வெறித்தாள் அவள் பார்வை போகும் திசையை பார்த்த ரஞ்சிதா அங்கே நின்ற போலீஸ் ஜீப்பையும் அதில் சாய்ந்து நின்ற கிருஷ்ணாவையும் பார்த்தாள் ஏய் அந்த போலீஸ் ஆபிசர் டக்கரா இருக்காருடி அதான் சைட் அடிச்சுட்டு நிக்கிறியா விஷயம் தெரியாமல் அவள் வாயை விட ரோட்ல ஒருத்தர் அழகா இருந்துடக்கூடாதா உடனே வந்துடுவீங்களே சைட் அடிக்க தனது ஆளை இன்னொருத்தி பார்ப்பதா என்ற பொறாமையில் படபடத்தாள் எதையும் களை கண்ணோட பாக்கணும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதான் அவர் அழக ரசிச்சேன் நீயே பாரு ஒவ்வொருத்தருக்கு போலீஸ் ட்ரெஸ் கன்றாவியா இருக்கும் ஆனா இவரு அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குன்னே பிறந்த மாதிரி எவ்வளவு ஃபிட்டா இருக்காரு அது மட்டுமா அவர் நிக்கிற தோரணையும் அந்த கூலிங் கிளாஸ் ஸ்டைலா கையில வச்சுக்கிட்டே போன்ல பேசிட்டு இருக்கிற அழகும் அடடடா போலீஸ் ஆபிசர் மாதிரி இருக்கு அதனால கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கணும் இதுவே வேற ஆளா இருந்தா ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் ரஞ்சிதா வேடிக்கையாக சொல்ல அவள் முதுகில் பட்டென்று ஒன்று வைத்தாள் அதற்குள் போன் பேசி முடித்து விட்டு போனை பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டே அவசரமாக சாலையை கடந்து மயூராவின் பக்கம் வந்தான் ஹாய் எப்படி இருக்க தங்கள் அருகில் வந்து நின்றவனை வாய்ப்பிழந்து ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் ரஞ்சிதா கண்களில் காதலுடனும் கண்ணங்களில் செம்மையுடனும் வார்த்தைகள் வராமல் அவனை பார்த்து தலையாட்டிய தோழியை பார்த்தவள் ஓ இவர் ஊவாலா அதான் என்கிட்ட சண்டைக்கு வந்தியா ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் கிருஷ்ணாவை பார்த்து எக்ஸ்கியூஸ் மிஸ் உங்க ஆளுக்கு உங்க மேல பயங்கர பொசசிவ்னஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என் முதுக வீங்கிருச்சு உண்மையை போட்டு உடைக்க அந்த பெண்ணின் வார்த்தைகளில் உள்ள செய்தியில் கிருஷ்ணாவின் முகம் மலர்ந்தது தன்னை பார்வையால் கூட மற்றவர்கள் தொடர்வதை விரும்பாத அவளின் மனம் புரிய அப்படியா இது உண்மையா அவ்வளவு காதலா என் மீது பார்வையாலேயே விசாரித்தான் வெட்கத்தில் முகம் சிவந்தவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு இருந்தவளிடம் திரும்பி பைதி பை என்று இழுக்க ஐ எம் ரஞ்சிதா என்றால் தெளிவாக ஐ எம் கிருஷ்ணன் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் நார்த் மெட்ராஸ் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டவன் மேலும் அவளிடம் வித்யா பர்மிஷன் நான் மயூரவ கூட்டிட்டு போகலாமா வினவினான் ஆசை முன்னோக்கி தள்ள அப்பா மேல் உள்ள பயம் பின்னோக்கி தள்ள முடிவில் காதல் வெற்றி பெற அவனுடன் சென்றாள் யூனிஃபார்மில் இருந்ததால் எங்கும் அவளை அழைத்து செல்லாமல் அந்த ஏரியாவை ஒரு சுற்று சுற்றி ஜீப்பிலே அவளது வீட்டிற்கு முந்தைய ஸ்டாப் வரை சென்று இறக்கி விட்டு சென்றாள் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலேயே அவளிடம் இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீ ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு வெளியே வா நான் எங்க தாத்தா கிட்ட உன்னை அறிமுகப்படுத்துறேன் அவர் நம்ம கல்யாணத்தை முடிச்சு வைத்து விடுவார் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரஞ்சிதாவை பார்க்க போவதாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பி கிருஷ்ணா சொன்ன இடத்திற்கு வந்தாள் அங்கு ஏற்கனவே கிருஷ்ணா தனது தாத்தாவுடன் வந்திருக்க இவளை கண்டதும் அதிசயித்தார் நீ மயூரா தானே வாமா வா இதையா ஃபாரின் போன பிற்பாடு வீட்டுக்கு வரவே இல்லை இதையா இல்லாததுனால நான் வரல தாத்தா ஏன் நாங்க எல்லாரும் இல்லையா எங்களை பார்க்க வரலாமே 
பாசத்தோடு கூறிய தாத்தாவிடம் என்ன பதில் சொல்வது என்பது தெரியாமல் விழித்தாள் மயூரா இதையா இல்லாவிட்டாலும் நம்ம வீட்டுக்கு மயூராவை வரவழக்கத்தான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் தாத்தா சந்தர்ப்பம் பார்த்து தனது விஷயத்தை தாத்தாவிடம் அவிழ்த்து விட்டான் அதான பார்த்தேன் திடீர்னு இந்த பொண்ணு என்ன பார்க்க வந்துருச்சே அதுவும் இங்க நான் வர்றது எப்படி தெரியும்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சேன் இப்பதானே தெரியுது இதெல்லாம் உன்னோட கைங்கரியம்னு பேரனுக்கு பதில் கொடுத்தார் தாத்தா என்ன இருந்தாலும் நான் உங்க பேரும் இல்லையா அதுலயும் உங்க பேரு தான் எனக்கு வச்சிருக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன் நீங்க சின்ன வயசுல பாட்டிய கல்யாணம் பண்றதுக்கு என்ன தகுடுத்தத்தம் எல்லாம் பண்ணினீங்க அதே மாதிரிதான் நானும் சளைக்காமல் பதில் சொல்லிய பேரனை பார்த்து என்று சிரித்தார் இந்த சிரிப்பு எல்லாம் வேண்டாம் இவள கல்யாணம் பண்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு வீட்லயும் பெர்மிஷன் வாங்கி தரணும் அதுக்கு தான் இன்னைக்கு உங்களை நான் இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் உனக்காக இல்லடா எனக்கு இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவளுக்காக செய்யறேன் பேரனை வேண்டுமென்றே வெறுப்பேற்றி விட்டே சம்மதம் தெரிவித்தார் சொன்னபடியே அடுத்த வாரமே மருமகனிடமும் மற்றும் வீட்டில் உள்ள அனைவரிடமும் விஷயத்தை பக்குவமாக சொல்லி சம்மதம் வாங்கினார் பிரபாகர் மகனை அழைத்து கேட்க ஆமாப்பா ரெண்டு வருஷமா லவ் பண்றோம் அப்பா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டு நீங்களும் தாத்தாவும் போய்தான் அவங்க கிட்ட பேசணும் என்ற கோரிக்கையை அவரிடம் வைத்தான் அரசு வரட்டும் கலந்து பேசிட்டு சொல்றேன் ஒரே வார்த்தையில் அவர் முடித்து விட அண்ணனை பார்க்க நேரடியாக சென்றான் என்னடா என்ன பார்க்க ஆபீஸ் வர வந்திருக்க நான் மட்டும் வரலனா தயங்கி உரைத்த தம்பியிடம் வேறு யாருடா வந்திருக்கா என்று கேட்டதும் வெளியில் நின்ற மயூராவை உள்ளே அழைத்தான் அவளை கண்டதும் அரசுக்கு அடையாளம் தெரிந்தது ஆனால் தம்பி எதற்கு அவளை அழைத்து வந்திருக்கிறான் என்று பார்த்தான் அண்ணா நாங்க ரெண்டு பேரும் விரும்புறோம் எங்க கல்யாணத்துக்கு நீங்க தான் அப்பா கிட்ட சொல்லி முடிச்சு தரணும் தம்பியின் வேண்டுகோளை மறுக்க முடியாமல் அப்பாவிடம் பேசுவதாக வாக்களித்தான் அப்பாவே அவனிடம் தம்பியின் விஷயத்தை சொல்ல அவனுக்கு சிபாரிசு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிற்று என்கிட்டையும் சொன்னான் அவனோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுங்க அண்ணனே தம்பிக்கு ஆதரவாக சொல்லிவிட அவரும் ஒத்துக்கொண்டார் சரி நான் சம்மதிக்கிறேன் ஆனா உன்னோட கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகுதான் அவன் கல்யாணம் என்று முடிவாக சொல்லிவிட இருவரும் சம்மதித்தனர் அத்தியாயம் பதினெட்டு வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் தள்ளி போவது சில காரண காரியங்களுக்காகத்தான் ஆனால் நாம் அதை உணர்வதே இல்லை காரணம் இல்லாமல் எந்த காரியமும் இல்லை அரசுவின் திருமணம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தள்ளி கொண்டே போயிற்று அவன் திருமணத்தை முடித்துவிட்டு கிருஷ்ணாவின் கல்யாணம் பற்றி அவளது அப்பாவிடம் பேசலாம் என்று வீட்டினர் முடிவெடுத்தனர் பெண் பார்க்கலாமா என்று அவனிடம் கேட்டு ஜாதகத்தை கையில் எடுத்த போது இன்னும் ஆறு மாதங்கள் கழித்து கல்யாணத்துக்கு பெண் பாருங்கள் என்று ஜோஷியர் கூறிவிட ஜாதகத்தில் தீவிர நம்பிக்கை உள்ள தாத்தா இப்போது பார்க்க வேண்டாம் என்று தடுத்து விட்டார் ஆறு மாதங்கள் கழித்து ஜாதகத்தை எடுத்து ஒரு நல்ல தரகரிடம் கொடுத்து விட அவர் நிறைய சம்பந்தங்கள் கொண்டு வந்தார் ஒன்று பிடித்தால் ஒன்று பிடிக்கவில்லை என்ற கதையாக எதுவுமே பொருந்தாமல் போக தங்களது எதிர்பார்ப்பை சொல்லியே பெண் பார்க்க சொல்லி வைத்தனர் இந்த நிலையில் ஒரு வாரம் ட்ரைனிங்காக கிருஷ்ணா வட இந்தியா சென்று விட அரசுவும் பிசினஸ் விஷயமாக ஜப்பானுக்கு கிளம்பினான் ராஜா எத்தனை நாள் ஜப்பான்ல உன்னோட பிசினஸ் வேலை இருக்கு தெரியலமா ஒரு வாரம் பிளான் தான் ஒரு வேலை கூட கொஞ்சம் நாளானாலும் ஆகலாம் வந்ததும் கண்டிப்பா பொண்ணு பார்க்க போக வேண்டி இருக்கும் நாலஞ்சு ஜாதகம் பொண்ணு போட்டோவும் தரகர் கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்காரு இப்போ உன்கிட்ட காட்டினா நீ கோவப்படுவேன்னு தான் நான் காட்டல மகனிடம் கூறினாள் அம்மாவின் அருகே வந்து தோலை சுற்றி கைகளை போட்டு தேங்க்ஸ்மா நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இதை பத்தி பாத்துக்கலாம் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ண எனக்கு ஒரு பார்வையில பிடிக்கணும் இல்லைன்னா இப்பவும் கல்யாணம் கிடையாது டே ஏண்டா உனக்கு இப்பவே முப்பது தாண்டியாச்சு கிருஷ்ணாவை பாரு அவனா ஒரு பொண்ணை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி தாத்தா கிட்டையும் உன்கிட்டையும் சொல்லி எங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டான் அவன் சமத்து உனக்கு ஏன் இல்ல பொய்யாக மகனை கேலி செய்தாள் ஒருவேளை நான் பொண்ணுங்க விரும்புற மாதிரி அழகா இல்லையோ என்னவோ போடா நான் கேட்டேன்றதுக்காக ஏதாவது சொல்லாத உனக்கு என்னடா ராஜா மாதிரி இருக்க பாக்குற பொண்ணுங்க எல்லாம் உன்னை பார்த்து சைட் அடிக்கிறத நானே பார்த்திருக்கேன் என்ன நீ யார்கிட்டையும் தேவையில்லாம பேச மாட்டேன் அதுவும் பொண்ணுங்கன்னா காத தூரம் ஓடுற முகத்தை வேற எப்பவும் சீரியஸா வச்சுக்கிட்டு இருந்தா எந்த பொண்ணுதான் உன்கிட்ட பேசுறதுக்கு பயப்பட மாட்டா மகனை பற்றி பெருமையாக சொல்லிவிட்டு முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டான் சரண்டர் சரண்டர் கையை தூக்கி போலியாக கும்பிட்டவன் என்ன பண்றது வீட்டுக்கு மூத்த பையன் நீதான் எல்லா பொறுப்பா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தது நீங்க அதனால நானும் பொறுப்பா அவங்கள எப்பவும் கவனிச்சுட்டே இருந்ததுனால என்னோட கேரக்டர் அப்படி ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு ஜப்பான் போயிட்டு வந்ததும் ரெண்டு மூணு பொண்ணு கொண்டு போய் காட்டுறேன் ஏதாவது ஒரு பொண்ணு செலக்ட் பண்ணு அது அப்ப பாக்கலாம் இப்ப எனக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஊருக்
அதெல்லாம் எப்பவோ ரெடி உனக்கு பேக் பண்ணி வச்சுட்டு தான் கிருஷ்ணாவுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்தேன் அவனுக்கு எத்தனை நாள் ட்ரைனிங் ஒரு வாரம் தான் நேற்றே போயிட்டான்ல ஓகேம்மா அவன் வந்து ரெண்டு மூணு நாட்கள்ல நானும் வந்துடுவேன் அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பியவன் மயூராவோடு தான் வந்து நின்றான் தன்னை மயூராவோடு பார்த்ததும் குடும்பத்தினரும் தம்பியும் அடைந்த அதிர்ச்சியும் வருத்தமும் அவனின் மனதை வருந்து செய்தது இன்றும் அந்த காட்சி அவனது மனக்கண்ணை விட்டு மறையவில்லை அவர்களின் நம்பிக்கையை திரும்ப பெறுவது எப்படி என்று புரியவில்லை அலுவலகம் விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் எப்போதும் புன்சிரிப்பாக வரவேற்கும் மனைவியை காணாது ஏமாற்றம் அடைந்த பிரபாகர் மாடியில் உள்ள தங்களது அறைக்கு விரைந்தார் அறையில் பின்பக்கம் உள்ள பால்கனி கதவை திறந்து அதில் உள்ள நாற்காலியில் அமர்ந்து தோட்டத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தவளை பார்த்தவருக்கு அவளது வாடிய முகமும் களங்கிய கண்களும் கருத்தில் பட்டது அருகில் நெருங்கி தோளில் கை வைத்தார் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நிம்மதியை தேடிட்டு இருக்கேன் அது இங்க உட்கார்ந்த மட்டும் கிடைக்குமா நிறைய தடவை இங்க இருந்து நம்ம பசங்க எல்லாரும் விளையாடுறத வேடிக்கை பார்த்திருக்கேன் குழந்தைகளா இருக்கும் போது டென்னிஸ் விளையாடுவாங்க வளர்ந்த பிறகும் கூட ஏன் வேலைக்கு போன பிறகு கூட கிருஷ்ணா அப்பப்ப ரிலாக்ஸ் வேண்டும் என்பதற்காக அண்ணனை வலுக்கட்டாயமா இழுத்துட்டு வந்து விளையாடுவாங்க வழக்கம் போல தீர்ப்பு எழுதுறது எங்க அப்பாவா தான் இருக்கும் எப்போதும் போல அவர் கிருஷ்ணாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு நீங்க பெரியவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஆனா இப்ப விஷ்ணு கூட வந்தாச்சு ஒருத்தர் முகத்திலையும் அருளே இல்ல என்னால பெரியவனை பார்க்காம இருக்க முடியல ஆனா அவனுக்கு எப்படி முடியுதுன்னு தெரியல கிருஷ்ணா கூட தனக்கு காரியம் ஆகணும்னா யார்கிட்ட வேணா ஒட்டிக்குவான் ஆனா ராஜா என்ன தவிர யார்கிட்டையும் எதுவும் கேட்க மாட்டான் அவனுக்கு எப்படி என்ன பேச மனசு வந்தது அதுவும் நான் அவனை பிரித்து பார்த்தேன்னு எப்படி சொல்லலாம் அவன் பிறந்ததுல இருந்து என் முகத்தை பார்த்துதான் வளர்ந்துருக்கான் அவன் அம்மாவோட முகம் கூட அவனுக்கு தெரியாது இந்த விஷயம் கூட அவன் பெரிய பையன் ஆன பிறகுதான் அவனுக்கு தெரியும் நம்ம கல்யாண நாளையும் அவனோட பிறந்த நாளையும் வச்சு அவன் சந்தேகப்பட்டு நம்ம கிட்ட கேட்டான் அப்ப விஷயத்த நீங்களும் அப்பாவும் தான் அவனுக்கு பக்குவமா சொன்னீங்க உடனே ஓடி வந்து என் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அம்மா நீங்கதான் எப்பவும் என்னோட அம்மா ஐ லவ் யூ மா அப்படின்னு சொன்னவன் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணுக்காக என்னையும் வெறுத்து கிருஷ்ணாவுக்கு இப்படி ஒரு துரோகத்தை பண்ணுவானா என்று அழ ஆரம்பித்தவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டார் பிளீஸ் நான் சொல்றத கேளு அவன் பேசினது தப்பு தான் அதுவும் ஒண்ணு பேசினது ரொம்பவே தப்பு ஆனா ஒரு விஷயம் நீ யோசிக்கணும் எதையும் நூறு தடவை யோசிச்சு செய்யறவன் அவன் அவன் இப்படி பேசி இருக்கான்னா ஏதோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கான்னு அர்த்தம் அத புரிஞ்சுக்காம நீயும் பேசுறது தப்பு என்றதும் கூட கொஞ்சம் அழுதாள் ஐயோ அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே நம்ம கிட்ட சொல்லாம யாரோட ஆதரவும் இல்லாம என்ன கஷ்டப்படுறான்னு தெரியலையே அப்படி எதுக்கு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவளை தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சம்மதம் வாங்கினது அவன் தானே அப்புறம் எப்படி திரும்பவும் புலம்பிய மனைவியிடம் நான் நம்ம ஆரபி மாப்பிள்ள கிட்ட கூட விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் அவருக்கும் காரணம் தெரியல ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கின ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாலும் அவர்கிட்ட கூட சொல்லாம இந்த விஷயம் நடந்திருக்குன்னா இதுல வேற ஏதோ இருக்கு கொஞ்சம் பொறு நான் வேற வழியில விசாரிச்சு பாக்குறேன் எப்படிங்க யார்கிட்ட விசாரிப்பீங்க அது எதுக்கு உனக்கு விஷயம் என்னன்னு தெரியணும் அவ்வளவுதான் என்றவர் வா எனக்கு சாப்பாடு எடுத்து வை கிருஷ்ணா விஷ்ணு எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க என்னதான் அணு பார்த்தாலும் பசங்களுக்கு நீ வேணும் உங்க அப்பா வேற உன்ன தேடுவார் ஒரு ஐந்து நிமிஷம் இரு நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் கீழே போவோம் பலவாறு தேற்றி அவளை அழைத்து சென்றார் டைனிங் ஹாலில் ஏற்கனவே அனைவரும் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தனர் அனு எல்லோருக்கும் பரிமாறி கொண்டிருக்க புவனாவும் உதவ ஆரம்பித்தார் நீங்க உட்காருங்க அண்ணி இப்ப எல்லாம் நீங்க சரியாவே சாப்பிடறது இல்ல அண்ணா கூடவே உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க வற்புறுத்தி அவளை உட்கார வைத்தாள் வேண்டாம் கிருஷ்ணா விஷ்ணு இதையா எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா விஷ்ணுவும் இதையாவும் சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ வேலை இருக்குன்னு அவங்கவுங்க ரூமுக்கு போயிட்டாங்க கிருஷ்ணா இன்னும் வரவே இல்லை சொல்லி வாய் மூடும் முன் வாசலில் ஜீப் வந்து நிற்கும் ஓசையும் தொடர்ந்து காலடி சப்தமும் கேட்டது கிருஷ்ணா சத்தமாக பிரபாகர் அழைக்க மாடி ஏற போனவன் திரும்பி டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தான் என்னப்பா கூப்பிட்டீங்களா சாப்பிடவா இல்ல எனக்கு வேண்டாம் இந்த பதினஞ்சு நாட்களில் பாதியாய் இழைத்திருந்த மகனை பார்த்தவளுக்கு துக்கத்தில் தொண்டை அழைத்தது டேய் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் கோபத்தை சாப்பாட்டுல காட்டக்கூடாது உன்னோட வேலை செய்யறதுக்காவது உனக்கு தெம்பு வேணும் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து சாப்பிடு தாத்தாவின் கட்டளையை மீற முடியாமல் இதோ வாரம் தாத்தா என்று கூறிவிட்டு மாடிக்கு சென்றான் மாப்பிள்ள என்ன விஷயம்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா இல்ல மாமா அதுக்குதான் நானும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆபீஸ் வருகிறானா அதெல்லாம் வாரா ஆனா ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது இல்ல அதே சமயம் வீட்டுக்கும் போறதில்ல எங்க போறான்னு ஏதாவது தெரியுமா 
இல்ல தெரியல அவன் பிய கிட்ட கேட்டா அவனும் எனக்கு தெரியாதுன்னு சாதிக்கிறான் ஆனா அவனுக்கு தெரியும் மாமாவும் மருமகனும் பேசிக் கொண்டு இருப்பதை மற்றவர்கள் கவனத்துடன் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர் பேரன் இறங்கி வருவது போல் தெரியவே பேச்சை நிறுத்திவிட்ட தாத்தா அவனை தனது அருகில் உட்கார வைத்துக் கொண்டார் அவனுக்கு பரிமாறுவதற்காக பாதி சாப்பாட்டில் புவனா எழுந்தாள் அம்மா நீங்க சாப்பிடுங்க இங்கதான் டேபிள்ல எல்லாம் இருக்குதானே நானே போட்டுக்கிறேன் பாதியில் அம்மா எழுவது பொறுக்காமல் கூறினான் உங்க அண்ணனுக்கு தான் நான் வேண்டாம் உனக்கும் நான் வேண்டாமாடா வருத்தமும் அழுகையுமாக அவளது குரல் ஒழித்தது உடனே அம்மாவின் அருகில் வந்து அவள் கையை பிடித்து கொண்டு நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எடுத்து வைங்க நான் வெயிட் பண்றேன் இதுக்கு எதுக்கு இத்தனை வருத்தம் ஆதரவோடு பேச அதுவரை அழுத்தி கொண்டிருந்த துக்கம் வெளிப்பட அவள் ஓவென்று அழுதாள் என்ன பாருங்க நீங்க அழுதா எனக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் பிளீஸ் அழாதீங்க இப்ப நீங்க அழுகையை நிறுத்தி விட்டு எனக்கு சாப்பாடு தந்தா சாப்பிடுறேன் இல்லைன்னா இப்படியே நான் திரும்பவும் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் அவனுடைய பயமுறுத்தல் அவளிடம் நன்றாக வேலை செய்தது இதோ ஒரு நொடியில வரேன் எங்கே மகன் சாப்பிடாமல் கிளம்பி விடுவானோ என்ற பயத்தில் குடுகுடு வென்று ஓடி போய் கை கழுவி விட்டு மகனுக்கு பரிமாறினாள் அவள் கொடுத்த சப்பாத்தி குருமாவை சத்தமில்லாமல் விழுங்கியதை பார்த்தவளுக்கு மீண்டும் கண்கள் கலங்கியது சப்பாத்தி அவனுக்கு என்றுமே பிடிக்காது எனக்கு பூரிதான் வேண்டும் என்று எப்போதும் அடம் பிடிப்பவன் கிருஷ்ணா ஆனால் சப்பாத்தி என்றால் அரசுவிற்கு மிகவும் இஷ்டம் அதிலும் நவரத்ன குருமாவும் சப்பாத்தியும் மிகவும் பிடித்த டிஃபன் நிறைய காய்கறி போட்டிருப்பதால் மிகவும் சத்து என்று விரும்பி சாப்பிடுவான் தம்பியிடம் டேய் நைட் எதுக்கு பூரி சப்பாத்தி சாப்பிடா அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது என்று அட்வைஸ் பண்ணுவான் அது உங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கு நாங்க எல்லாம் போலீஸ் பாடி என்று அண்ணனை வெறுப்பேற்று விட்டு பூரிகளை விழுங்குவது வழக்கம் இது அவனுக்குமே நினைவு வந்திருக்குமோ என்னவோ இரண்டு சப்பாத்தியுடன் எழுந்தவனை அதட்டி உட்கார வைத்து விட்டு உள்ளே சென்று ஒரு கிண்ணத்தில் தயிர் சாதம் பிசைந்து எடுத்து வந்தாள் இந்தா இதையாவது சாப்பிடு என்று மாங்காய் ஊர்காய் வைத்து சாதத்தை உருட்டி அவனது வாயில் கொடுக்க வயிற்றின் பசியும் அம்மாவின் பாசமும் அவனை மறுப்பில்லாமல் சாதத்தை விழுங்க செய்தது சுற்றி இருந்த அனைவருக்குமே அம்மா பிள்ளையின் இந்த பாச போராட்டமும் இருவருமே அரசுவின் நினைவில் மருகுவதும் தெரிய வருத்தத்துடன் பார்த்தனர் எல்லோரும் வேறு விஷயங்கள் பற்றி பேச்சு கொடுக்க அவனும் பதில் கூறினான் கொஞ்ச நேரம் பேசி அவனது மனநிலையை மாற்றிய பின்பு அனைவரும் படுக்க சென்றனர் மற்றவர்களுக்காக நடித்தவனின் மனநிலை உள்ளுக்குள் வேறாக இருந்தது முறையான பயிற்சி பெற்ற போலீஸ்காரன் ஆதலால் தனக்குள் குமுறிய வேதனையை மறைத்து விட்டான் தன் அறைக்கு வந்ததும் மயூராவின் நினைவில் அண்ணனின் துரோகத்தில் விண்டு போன மனதுடன் படுக்கையில் உறக்கம் வராது தவித்தான் சற்று நேரம் புரண்டு படுத்தும் தூக்கம் வராமல் தவித்தவன் தோட்டத்திற்கு உலாவ சென்றான் அங்கு இருக்கும் நடைபாதையில் இரண்டு மூன்று சுற்றுக்கள் நடந்த பின் அங்கிருந்த சாய்வான பெஞ்சில் அமர்ந்து தளர்வாக கால்களை நீட்டி தலையை பின்னால் சாய்த்து சற்றே கண்களை மூடினான் மேகங்களே இல்லாமல் வானத்தில் நிலவு பழிச்சென்று பிரகாசித்தது பெண் பணிக்கால குளிர்த்தென்றல் காற்று செடிகளை அசைத்து அவனையும் தழுவி சென்றது உள்ளத்தில் எரிமலை இருந்ததால் அதை உணரும் நிலையில் அவன் இல்லை அறைக்குள் இருப்பதை விட இந்த சூழ்நிலை சற்று இதமாக இருக்க அங்கேயே தூங்கி விடலாமா என்று தலை சாய்த்து கண் மூடினான் அப்போது அருகில் யாரோ உட்கார்வது தெரிய கண் திறந்து பார்த்தான் தாத்தா அமர்ந்திருந்தார் அவரை கண்டதும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் நீங்க இன்னும் தூங்கலையா எப்படிடா தூக்கம் வரும் உங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் தூங்கல இங்க நீயும் தூங்கல அங்க அவனும் தூங்கி இருக்க மாட்டான் பிறகு எனக்கு மட்டும் எப்படி தூக்கம் வரும் அவரது வருத்தம் கண்டு அவனுக்கு வலித்தது தாத்தா லேசாக குளிர்ற மாதிரி இருக்கு நீங்க ரூம்குள்ள போங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உனக்கும் மயிராவிற்கும் என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல இல்லடா பிரச்சனை இல்லாமலா அந்த பொண்ணு வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் சொல்லியிருக்கு இது வேற பிரச்சனை அப்படித்தான் எனக்கு தோணுது ஆனா எதுவா இருந்தா என்ன என்னத்தான காதலிச்சா அப்ப என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே அதை விட்டுட்டு ஏன் இப்படி அதுதான் எனக்கு புரியல அரசு தப்பு பண்ணிருப்பான்னு நீ நினைக்கிறியா தான் தப்பு பண்ணியதா அண்ணன் தான் சொல்றாரு அவன் சொன்னதை பத்தி நான் கேட்கல நீ என்ன நினைக்கிற நான் போலீஸ்காரன் தாத்தா அண்ணன் சொன்னது உண்மை இல்லைன்னு விட்டு விடவும் முடியல ஏத்துக்கவும் முடியல எதுவா இருந்தாலும் நீ உன் அண்ணனை போய் பாக்குறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது வேண்டாம் தாத்தா அண்ணனை பார்த்தா எனக்கு அந்த வீட்டுல இருக்கிற மற்றவங்களையும் பார்க்க வேண்டி வரும் என்னால அது முடியாது அவனது வருத்தம் புரிந்து தாத்தா மௌனமானார் சரிவா உள்ள வந்து படு கொஞ்ச நேரம் இங்க இருந்துட்டு வர்றேனே எத்தனை நேரம் இருந்தாலும் அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா தூக்கம் வராது சில விஷயங்கள் காரணங்களும் காலமும் தான் மறக்க வைக்க வேண்டும் உன்னோட வேலையில கவனம் செலுத்து ஆமா என்னோட வேலையில் தான் கவனம் செலுத்தணும் 
சொன்னவனின் குரல் ஒரு மாதிரி இருந்தது சரி நான் போய் படுக்கிறேன் இல்லைனா உங்க பாட்டு கிட்ட திட்டு வாங்க வேண்டியிருக்கும் அது எப்படி தாத்தா திட்டு வாங்குறத கூட பெருமையா சொல்லிக் கொள்வது நீங்களும் அப்பாவும் தான் பொண்டாட்டி திட்டுறானா அதுல கூட ஒரு வித பாசம் கலந்திருக்கும்டா அதெல்லாம் உனக்கு இப்ப புரியாது என்றவரிடம் எனக்கு எப்பவும் புரிய வேணாம் நீங்க கிளம்புங்க என்று அவரை அனுப்பி வைத்தான் அவனது மொபைலில் வந்திருந்த மிஸ்ட் கால்களை செக் பண்ணி கொண்டிருந்த போது ஸ்டேஷனில் இருந்து அவனுக்கு அழைப்பு வந்தது அங்க இருந்த கான்ஸ்டபிள் சார் ஒரு ஆக்சிடென்ட் இப்பதான் போன் வந்துச்சு உம் எந்த ஏரியா நம்ம ஏரியா தான் சார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் போயிருக்காரு ஓகே நார்மல் ஆக்சிடென்ட் தானே இன்ஸ்பெக்டரை ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிக்க சொல்லுங்க ஓகே சார் என்று அவர் போனை வைத்து அடுத்த நிமிடம் சத்யஜித் இடமிருந்து அழைப்பு வந்தது கிருஷ்ணா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆமா இப்பதான் கான்ஸ்டபிள் போன் பண்ணாரு இன்ஸ்பெக்டர் அங்க போயிருக்காரு செத்தது யார் தெரியுமா யாரு அந்த ஹோட்டல்ல நம்ம பார்த்த அஞ்சு பேர்ல ஒருத்தன் ஓ நீ இப்ப எங்க இருக்க நான் வீட்டுல இருக்கேன் ஓகே நான் ஸ்பாட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்றவன் மாடிக்கு சென்று யூனிஃபார்ம் அணிந்து கொண்டு வெளியே கிளம்பினான் தன்னிடம் இருந்த சாவியால் வாசனை பூட்டி கொண்டு வாட்ச்மேனிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றான் திடீரென்று வந்து நின்ற ஏசிபியை பார்த்த அங்கிருந்த காவலர்கள் விரைப்பாக சல்யூட் அடித்து வரவேற்றனர் அவனை பார்த்ததும் வந்த இன்ஸ்பெக்டரிடம் யார் சார் இறந்தது சார் பெயர் பாண்டியன் அந்த விவரம் மட்டும்தான் இருக்கு இப்பதான் அவன் போன் எடுத்து வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லியிருக்கோம் வந்ததும் தான் பாக்கணும் பாடியை கொண்டு போயிட்டாங்களா ஆமா சார் இப்பதான் ஆம்புலன்ஸ் போச்சு எப்படி நடந்தது சார் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டியிருப்பான் போல இருக்கு ஏதோ ஒரு லாரி தட்டி விட்டு போயிருக்கான் போல லாரி டிரைவரை அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சா இல்ல சார் ஓடிட்டான் இனிமேலதான் தேடி பிடிக்கணும் ஓகே லாரி யார் லாரி எல்லாம் விசாரிங்க எதுவும் தகவல் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு முதல்ல சொல்லணும் என்று அறிவுறுத்தி விட்டு கிளம்பினான் மறுநாளே இறந்தவன் பெயர் பாண்டியன் அப்பா மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை மற்றும் மீன் பிடிக்க படகுகள் வாடகைக்கு விடுதல் ஆரம்பத்தில் குப்பத்தில் வாசம் செழித்த பின்பு புது பணக்காரர்கள் ஏரியாவில் சொந்த வீடு கார் சொத்துக்கள் என்று புதிதாக வந்த வசதிகள் ஒரே பையன் அதனால் ஏற்பட்ட செல்லம் கெட்ட நண்பர்களின் சவகாசம் மது மாது மாமிசம் ட்ரக் என்று அனைத்து வகை பழக்கங்களும் உள்ளன ஜாதகத்தையே இன்ஸ்பெக்டர் கணித்து வைத்திருக்க அவனது நண்பர்களும் அப்பாவும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலிலும் போலீஸ் ஸ்டேஷனிலும் பண்ணிய ரகலையில் மற்ற காவலர்கள் பயந்தது என்னவோ நிஜம் சார் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டியிருக்கான் தப்பு இவன் பெயரில் ஆனாலும் நாங்க அந்த டிரைவரை பிடிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணாம போயிட்டே இருங்க ஏதாவதுன்னா நீங்க சத்தம் போடுவது ரைட் இப்ப நீங்க சொல்றதுக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல சார் ஏசிபி அதிகார தோரணையுடன் சொல்ல முறைத்து கொண்டே வெளியேறினர் அதிகாரம் பத்தொன்பது அரசவும் குமணனும் அதிகாலை வாக்கிங்கில் வழக்கம் போல் சந்தித்து கொண்டனர் சார் வேலை முடிஞ்சிட்டு சரி நீங்க எதுவும் நேரடியா தலையிடலையே இல்ல சார் இதுக்குன்னு உள்ள ஆட்கள் தான் அதுவும் வேற ஒரு ஆள் மூலமா தான் பேசி இருக்கேன் அந்த ஆளு உங்க நம்பிக்கைக்கு உரியவரா ஆமாம் சார் அவரோட தொழிலே இதுதான் நம்ம மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கும் இடையில் உள்ளவர் தொழில் என்பதால் வாக்கு சுத்தம் ஓகே சார் ஆனா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இதே வேற ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க மூலம் என்றால் கொஞ்சம் கம்மி ஆகும் வேண்டாம் பணம் போனால் போகட்டும் இரண்டு மூன்று பேர் தாண்டி செய்வதுதான் நல்லது அப்பதான் நம்ம பெயர் வெளியில் வராமல் இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம கம்பெனி ஷேர்ஸ் என்ன விலை போகுது நல்ல ரேட்டிங் தான் சார் புதுசா நான் போன வருடம் ஆரம்பித்த கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி இப்ப நல்லா தானே போகுது ஆமா சார் அதை விற்பதற்கு ஏற்பாடு பண்ணு பதில் கேள்வி எதுவும் கேட்காமல் குமணன் தலையாட்டினான் மார்க்கெட் ரேட் கிடைக்கணும் நிறைய பண தேவை இருக்கு கவனம் ஓகே சார் இன்னைக்கு எதுவும் முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கா இல்ல சார் சரி அப்போ நீங்க பாத்துக்கோங்க பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததன் அடையாளமாக இருவரும் வேறு வேறு வழியில் பயணப்பட்டனர் வீடு வந்ததும் தனது அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்து கொண்டவன் ஏற்கனவே குமணன் சேகரித்து தந்த விஷயங்களை மறுபடியும் கூர்மையாக கவனித்து படித்து மேலும் சில திட்டங்களை தீட்டினான் அதை மறுபடியும் தனது மனக்கண்ணில் ஓட்டி பார்த்து அதில் எந்த விதமான பிசரும் இல்லை என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு அடுத்த அடியை எப்பொழுது ஆரம்பிக்கலாம் என்பதையும் தீர்மானம் செய்து கொண்ட பின்பே அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் நேரம் பத்து மணிக்கு மேலாகி இருக்க கீழே மயூராவின் அறைக்கு சென்றான் வழக்கம் போல பதுமையாக ஜன்னல் ஓரம் நாற்காலியை போட்டு அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்து ஒரு சில நொடிகள் தயங்கியவன் மயூரா என்று அழைத்தான் திரும்பிய மயூரா அரசுவை கண்டதும் எழுந்து நின்றாள் உட்காரு என்று கூறிவிட்டு எதிரில் இருந்த படுக்கையில் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்தவன் சாப்பிட்டாச்சா என்று கேட்க தலையை மட்டும் ஆமாம் எனும் விதமாக தலையசைத்தான் இப்படியே அறைக்குள்ள எத்தனை நாளா அடைந்து கிடக்க போற 
அவனது கேள்விக்கு பதில் வராமல் போகவே திரும்பவும் அழுத்தமாக அதே கேள்வியை கேட்டான் எனக்கு வெளியில வரவே பிடிக்கல உன்னை யார் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வர சொன்னது வீட்டுக்குள்ளேயே எத்தனையோ வேலை இருக்கு அதையெல்லாம் செய்யலாமே வேலை செய்யாட்டி கூட பரவாயில்ல அறைய விட்டு வெளியில வா சீதாமா கிட்ட சமையல் பத்தி பேசு அல்லது அவங்க கிட்ட சமையல் கத்துக்கோ தோட்டக்காரனை வர சொல்றேன் தோட்டத்தை உன் இஷ்டப்படி அழகுபடுத்து இந்த வீடு ரொம்ப நாளா பூட்டி இருந்தது இதுல ஏதாவது மாற்றம் பண்ணணுமான்னு யோசி அல்லது உன்னோட டான்ஸ கண்டினியூ பண்ணு டீச்சர் வேணா வர சொல்றேன் அவன் சொல்ல சொல்ல எந்தவித முக பாவனையும் காட்டாமல் பாறை மாதிரி இறுகி போய் இருந்தவளை பார்த்து நீ இப்படியே எதுவும் பதில் சொல்லாமல் பேசாமல் இருந்தால் எனக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு பேசாம கிருஷ்ணா கிட்ட உண்மையை சொல்லி அவன் கிட்ட என்ன முடிவு எடுக்கலாம்னு அப்படின்னு வேணா கேட்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அவசரமாய் கண்ணீருடன் பதில் சொன்னவளிடம் அப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்லு உங்க அம்மாவே வேணா வர சொல்லவா வேணாம் எனக்கு யாரையும் பார்க்க பிடிக்கல பேச பிடிக்கல உயிரோட இருக்கவே பிடிக்கல என்னை ஏன் காப்பாத்தினீங்க யாருக்கும் உபயோகம் இல்லாமல் எங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அவமானத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் ஏன் உயிரோட இருக்கணும் இந்த கேள்விக்கு என்னால ஒரே ஒரு பதில் தான் சொல்ல முடியும் உன்னோட அவமானத்தை நீ பெருசா நினைச்சது தெரிஞ்சதுதான் எதையும் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா எப்பவோ இந்த உண்மை கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வேண்டாம் அவருக்கு எந்த உண்மையும் தெரிய வேண்டாம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை என்னால பட்டது போதும் இனியும் வேண்டாம் நான் சொல்றபடி கேளு கடவுள் கொடுத்த உயிரை அவரா எடுத்துக்கிற வர இந்த பூமியில நாம வாழ்ந்துதான் ஆகணும் நமக்கு நடக்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கு எப்படி அவர் பொறுப்பு ஏத்துப்பாரோ அதே மாதிரி கெட்ட விஷயங்களுக்கும் பொறுப்பு ஏத்துப்பார் சில விஷயங்களை மறந்துடணும் விஷயங்களை சகிச்சுக்கணும் இப்ப உனக்கு நடந்திருப்பது எதிர்பாராதது அத மறக்கப்பார் முடியலையே கண்ணு மூடுனாலே அந்த காட்சி தான் என் கண்ணுக்குள்ள வந்து நிக்குது இதுவரை டாக்டர் கொடுத்த தூக்க மாதிரி போட்டுதான் தூங்குறேன் இல்லைன்னா என்னால தூங்கவே முடியாது முகம் கசங்க வெறுப்புடன் பதில் கூறினாள் நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச யோகா மாஸ்டர் லேடி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்கள உனக்கு யோகா கற்றுத்தர சொல்றேன் ஆரோக்கியமாக இருக்க கொஞ்சம் இயற்கை உணவுகளையும் சிபாரிசு பண்ண சொல்றேன் யோகா உன்னோட மனதையும் உடம்பையும் குணப்படுத்தும் இது நான் உன்கிட்ட அனுமதி கேட்கல கட்டாயம் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் எப்படி உங்க அப்பா வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு எனக்கு மனைவியாக சம்மதிச்சியோ அது மாதிரி உன்னோட கணவனா நான் சொல்றத கேட்டுதான் ஆகணும் அதோட இன்னொரு விஷயம் நாளைக்கு திரும்ப அந்த லேடி டாக்டர் கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணிட்டு வரணும் ரெடி ஆயிரு சொல்லிவிட்டு திரும்பி பாராமல் வெளியே சென்றான் அவன் சென்றதும் தன் நிலையை நினைத்து அவமானத்தில் முகம் சுருங்க படுக்கையில் விழுந்து அழுதாள் மயூரா கடவுளே என்னை ஏன் படைச்ச இப்படி கஷ்டப்படுத்தி அதை நீ வேடிக்கை பார்ப்பதற்காகவா உனக்கு விளையாடுவதற்கு வேறு எதுவும் கிடைக்கவில்லையா எனக்கு எதுக்கு இந்த நிலைமை பெத்தவங்க முகத்துல கூட முழிக்க முடியாமல் வாழும் வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா ஐயோ கடைசி வரை என்னை இந்த பழி துரத்துமே மனதில் எண்ணங்கள் அலையலையாய் கிளம்பி அவள் கண்ணீரை வரைவளைத்தது இனி வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த சோதனை தொடருமா தலைக்குள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஓடுகின்ற இந்த எண்ணங்களின் பிடியில் இருந்து எப்படி தப்பிப்பது இரு கைகளால் மண்டையை பிடித்து கொண்டவள் அப்படியே நாற்காலியின் பின்பக்கம் சாய்ந்தாள் அப்போது உள்ளே வந்த சீதாமா அம்மா உங்களை தேடி ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காங்க என்றதும் நிமிர்ந்து பார்த்து யார் என்ற பாவனையுடன் கண்களை சுருக்க பெயர் இதையான்னு சொன்னாங்க என்றார் அந்த பெயரை கேட்டதும் கண்கள் கலங்க வரவேண்டாம் என்று சொல்வதற்காக வாயை திறக்கும் முன் அறையின் வாயிலில் அவள் நிற்பதை கண்டாள் உள்ளே நுழைந்த பின்பும் மயூரா வாயை திறக்காமல் இருக்க நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அவ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் என்று சொல்லி சீதாவை அறையை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டு கதவை தாள் போட்டு விட்டு மயூராவின் அருகில் வந்தாள் அவள் அருகில் வரும் வரை கண்ணீருடன் விழி அகலாமல் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்த மயூராவை கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தாள் அதிர்ச்சியில் கண்ணத்தை பிடித்து கொண்டவளை பார்த்து என்னடி ஏன் அடிச்சேன்னு பாக்குறியா இந்த அடி நான் அடிச்சதில்ல அவனுக்கு பதில் நான் அடிச்சேன் எப்படி அவனுக்கு துரோகம் பண்ண உனக்கு மனசு வந்தது உன்னோட துரோகத்துல இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுமா ரௌத்திரமாக நின்றாள் தெரியும் ஏன் ஒரு அடியோட நிறுத்திட்ட இன்னும் அடி அவரா இருந்தா இந்நேரம் என் கழுத்தை நெறித்து இருப்பாரு நீ கூட அதை செய்யலாம் உனக்கு அந்த உரிமை இருக்கு எனக்கும் நிம்மதியா போகும் ஏண்டா உயிரோட இருக்கோன்னு நித்த நித்த சாகிற இந்த வேதனை வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதவளை அணைத்து கொண்டாள் என்னடி என்ன நடந்தது 
பதில் சொல்லாமல் மேலும் அழுதவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி இப்படி பதில் சொல்ல போறியா அல்லது நான் அவனை இங்க வர வளைக்கவா வேண்டாம் அதை மட்டும் செஞ்சுடாத என்னால அவர் முகத்தை பார்க்க முடியாது அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்ததே என் ஆயுசுக்கும் போதும் அன்று அவர் என்னை பார்த்த பார்வை இந்த நிமிஷம் கூட என் நெஞ்சை குத்தி கிழிக்குது இப்படி அவனுக்காக உருகிறவ ஏன் அரசா தான கல்யாணம் பண்ணின விரக்தியுடன் அவளை பார்த்த மயூரா நான் என்ன வேணும்னா இவரை தேடி பிடிச்சு கல்யாணம் பண்ணின அதுவா நடந்தது அது மட்டுமல்ல வேற என்னெல்லாமோ நடந்துச்சு ஆனா எதுவுமே என் விருப்பப்படி நடக்கல ஏய் எனக்கு தலையே வெடிச்சிடும் போல இருக்கு கொஞ்சம் புரியும் படியா பேசு இது என்னோட போக வேண்டிய விஷயம் என்கிட்ட எதுவும் கேட்டாத அதற்கு மேல் சொல்ல மறுத்து மீண்டும் அழுதவளை திட்ட மனமில்லாமல் நெருங்கி அணைத்து கொண்டாள் இத்தனை நாள் யாரிடமும் சொல்ல முடியாமல் தவித்ததும் கேட்க ஆள் இருந்தும் சொல்ல முடியாமல் தவிப்பதும் மயூராவின் முறையாயிற்று என்ன கேட்டாலும் அவளிடமிருந்து பதில் வராது என்பதும் மேலும் கேட்பது அவளது உடல் நலத்தை பாதிக்கும் என்று தெரிந்ததால் ஒன்றுமே கூறாமல் மௌனமாக அவளை அணைத்தபடி இருந்தாள் இதையா கதவு நாசுக்காக தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டதும் அவசரமாக தன் கண்களை துடைத்து கொண்ட அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு இதையாவே எழுந்து சென்று கதவை திறந்தாள் வெளியில் அரசு அத்தான் நிற்பதை பார்த்ததும் கோபத்தோடு வழிவிட்டு விலகி நின்றாள் உள்ளே வந்தவன் இருவரையும் பார்த்தான் இதையா நீ எப்ப இந்தியா வந்த எதுவுமே நடக்காதது போல் அவளை விசாரித்தான் சரியான ராட்சசன் எதையாவது முகத்துல காட்டுறானா பாரு மனதுக்குள் அர்ச்சனை செய்தாள் நான் வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு என்ன லீவ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா இல்ல ரிசைன் பண்ணிட்டேன் சென்னையில் இன்னொரு கம்பெனியில் போஸ்டிங் கிடைச்சிருக்கு நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அந்த வேலை என்னாச்சு பிடிக்கல வேலை தானே அதனால தூக்கி கடாசிட்டு வந்துட்டேன் அவள் கூறியதன் மறைப்பொருளை அவன் உணராமல் இல்லை அதையெல்லாம் அலட்சியப்படுத்திவிட்டு மேலும் விசாரித்தான் இதுவுமே நடக்காதது என்பது போல் பாவனையில் அவன் மேலும் பேச பேச ஆத்திரமடைந்தவள் என்னத்தான் கல்யாணம் ஆனதும் ரொம்பத்தான் மாறிட்டீங்க போல இருக்கு அந்த வீட்டுல உள்ளவர்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட விசாரிக்கவில்லை குத்தலாக அவள் வினவியதும் விசாரிக்க என்ன இருக்கு அவங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க என்ற நம்பிக்கை தான் தன்னம்பிக்கையான பதிலில் அவளை சமாளித்தான் மேலும் அவள் கேள்வி கேட்பதற்கு முன் எனக்கு ஒரு உதவி பண்ண இதையா அடிக்கடி வந்து உன் ஃப்ரெண்ட பாத்துட்டு போ அவன் சொன்னதும் ஆச்சரியத்தில் புருவங்களை உயர்த்தினாள் இதையா அவளது ஆச்சரியத்தை பார்த்து விட்டு மயூராவுக்கு கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கு நீ கொஞ்சம் வந்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அதான் வேலைக்கு போயிட்டு தானே இருந்தா இப்பவும் அதை கண்டினியூ பண்ண சொல்ல வேண்டியது தானே என்னோட மனைவி வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்ல அழுத்தமான குரலில் கூறியவன் உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சேன்னா வா இல்லைன்னா எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல தோலை குளிக்கி விட்டு மயூராவையும் ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு வெளியே சென்றான் அவன் சென்றதும் தோழியிடம் திரும்பியவள் புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சாமர்த்தியமா பேசுறீங்க நான் வர்றேன் கோபத்துடன் மொழிந்து விட்டு கிளம்பினாள் இதையா அவள் செல்வதையே கையாளாக தன்மையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு மயூரா நிராசையுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் தனது எதிரில் அமர்ந்திருந்த இதையாவையே இமைக்காமல் பார்த்தார் பிரபாகரன் சொல்லுமா உன் ஃப்ரெண்ட பாத்தியா ஆமா அங்கிள் பார்த்தேன் என்ன சொன்னா எதுவுமே சொல்லல அவளை பார்த்தா சொல்லக்கூடிய நிலைமையில கூட இல்ல சதா அழுது அழுது அவள் மூஞ்சியே ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆள் பாதி ஆயிட்டா என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அழுதைய தவிர எந்த பதிலும் இல்ல தான் உயிரோட இருக்கிறதே வேஸ்ட்னு புலம்புறா அவ கிட்ட எதையும் என்னால வாங்க முடியல நீ போறப்ப அரசு இருந்தானா இல்ல அங்கிள் நான் போறப்ப அத்தா இல்ல கொஞ்ச நேரத்துல வந்துட்டாங்க உன்னை பார்த்ததும் என்ன சொன்னா அவங்க ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி என்னோட வேலை பத்தி விசாரிச்சாங்க அப்புறம் உன்னோட ஃப்ரெண்ட பாக்க அடிக்கடி வான்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க ஆக மொத்தம் நீ போயும் ஒன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியல உம் என்றவர் மேஜை மீதிருந்த டேபிள் வெயிட்டை உருட்டினார் மாமா எனக்கு தெரிஞ்சு மயூரா தப்பான பொண்ணு கிடையாது அத்தானும் தப்பான ஆள் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்னமோ நடந்திருக்கு அது மயூராவுக்கு பிடித்தமில்லாத விஷயம்தான் ஆனா வேற வழி இல்லாம இருக்கான்னு தோணுது சரிமா பாக்கலாம் நீ கிளம்பு கார்ல தானே வந்த அதிலேயே வீட்டுக்கு போயிடு அவளை அனுப்பிவிட்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அதற்குள் அவரது பி ஏ தியாகராஜன் உள்ளே நுழைந்தார் அவரது காதுக்கு அருகில் வந்து சில விஷயங்களை ரகசியமாக சொல்ல அப்படியா எத்தனை நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கும் சார் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் கமுக்கமா காரியத்தை முடித்திருக்காங்க விஷயம் கன்ஃபார்ம் தானே ஆமாம் சார் உறுதியான தகவல் தான் சரி நீங்க போங்க வேற ஏதாவது விஷயம் நடக்குதான்னு கவனித்து வந்து சொல்லுங்க அவரை அனுப்பிவிட்டு யோசனையில் ஆழ்ந்தார் 
சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து ஐந்து நண்பர்களில் பாண்டியன் தவிர மீதி நான்கு பேரும் அதே ரெஸ்டாரண்டில் சந்தித்தனர் நண்பனை இழந்த சோகம் மனதினுள் இருக்க அமைதியாக மது அருதி கொண்டு இருந்தனர் டே நிதானம் தவறாம தண்ணியடிங்க பாண்டியனுக்கு நடந்தது ஞாபகத்துல இருக்கட்டும் இல்லடா எப்படி வடிச்சாலும் அவன் நிதானம் தவறக்கூடியவன் இல்ல எனக்கு என்னவோ அந்த லாரி டிரைவர் மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு சம்பத் கூறினான் அந்த டிரைவருக்கும் இவனுக்கும் என்ன பிரச்சனை நமக்கு தெரியாமல் நமக்கு தெரியாம வேற எதுவும் காரியம் அவன் பண்ணினானா இல்ல எந்த விஷயமும் நம்ம கிட்ட அவன் மறைத்தது கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் ஒரே பிசினஸ் தானே பண்றோம் எங்கேயும் இடிக்குது மச்சி அடுத்த வாரம் முக்கியமான வெட்டிங் டே பார்ட்டி இருக்கு எல்லாரும் கரெக்டா வந்து விடுவீங்க தானே கண்டிப்பா அந்த இன்விடேஷன் நாளைக்குள்ள கிடைக்கும் அவர்கள் பேசி கொண்டனர் அதன் பின்னர் அரை மணி நேரம் வேறு ஏதோ பேசிவிட்டு அனைவரும் கிளம்பினர் அதுவரையிலும் அவர்களது பின்பக்கம் உள்ள டேபிளில் அமர்ந்து கூல்ட்ரிங்ஸ் ஒன்றை குடித்து கொண்டே போனில் கவனமாக இருந்த ஒருவன் பேரரை அழைத்து பில்லை செட்டில் பண்ணிவிட்டு வெளியில் சென்றான் தனது பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு சற்று தூரம் சென்ற அவன் ஆள் அரவம் இல்லாத இடத்தில் நிறுத்தி போனை எடுத்து பேசினான் தான் அதுவரையிலும் கேட்ட விஷயங்களை எதிர்ப்புறம் இருந்த நபரிடம் ஒப்பித்து விட்டு அவர் கூறிய விஷயங்களை காதில் வாங்கி கொண்டு தனது பைக்கை கிளப்பிச் சென்றான் கிருஷ்ணாவும் சத்யஜித்தும் கமிஷனர் தங்களுக்குள் கொடுத்த கேஸ் பற்றி விவாதித்துக் கொண்டு இருந்தனர் நான் நினைச்சது சரிதாண்டா அந்த ஐந்து பேருக்கும் போதும் மருந்து பெண்கள் கடத்தல் விவகாரத்திற்கு நிச்சயம் தொடர்பு இருக்கு ஆனால் அவங்க தனிச்சு இத செய்யல வேற யாரோ ஒரு பெரிய கை அவங்களுக்கு மேல இருக்கு அதைத்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்றான் கிருஷ்ணா இதுவரை காணாம போன பொண்ணுங்க யாராவது திரும்பி உயிரோட வந்திருக்காங்களா சத்யஜித்தின் கேள்விக்கு கிருஷ்ணா இல்லை என்னும் விதமாக தலையாட்டினான் ஒண்ணு ரெண்டு தான் பாடி கிடைச்சிருக்கு அப்ப மத்த பொண்ணுங்க நிச்சயமா பாம்பேக்கு கடத்திருக்கணும் அல்லது பாடிய எங்காவது டிஸ்போஸ் பண்ணிருக்கணும் கிருஷ்ணா உறுதியாக கூறினான் பாண்டியன் கொலை வழக்குக்கும் இந்த விஷயத்திற்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்கு யோசனையுடன் கூறிய கிருஷ்ணாவை பார்த்து நீ என்ன சொல்ல வர அந்த கேஸ் ஆக்சிடென்ட் கிடையாது ஆக்சிடென்ட் மாதிரி உள்ள கொலை ஆனா ரொம்ப தெளிவா ஸ்கெட்சு போட்டு பண்ணிருக்காங்க யாரா இருக்கும் இந்த மாதிரி தொழில் பண்றவனுக்கு எல்லாம் ஆயிரம் எதிரிங்க இருப்பாங்க நாம தான் கண்டுபிடிக்கணும் பேசி கொண்டு இருக்கையிலேயே கமிஷனர் இடமிருந்து கிருஷ்ணாவுக்கு போன் வந்தது மிஸ்டர் கிருஷ்ணா பாண்டியன் கேஸ் எந்த அளவுல இருக்கு சார் அது கன்ஃபார்மா ஆக்சிடென்ட் தான் அவர் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டி இருக்கார் சோ நிலத்தடு மாதிரி எதிரே வந்த லாரி மேல மோதிட்டார் இன்சூரன்ஸ் கூட கிடக்க வாய்ப்பு இல்ல சார் கேஸ் தெளிவா இருக்கு லாரி டிரைவரை பிடிச்சாச்சு இல்ல அவன் மேல தப்பு இல்ல கிருஷ்ணா பேசுவதையே சத்யஜித் யோசனையுடன் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவன் போனை வைத்ததும் என்னடா என் கிட்ட ஒண்ணு சொன்ன கமிஷனர் கிட்ட வேற சொல்ற ஆமா இப்பவே என் சந்தேகத்தை சொன்னா அதுக்கு ஆதாரத்தை கேட்பார் கண்டுபிடிச்சிட்டே சொல்லுவோம் நண்பனின் பேச்சு வித்தியாசமாக தெரிந்தது ஆனாலும் அதில் பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அன்று இரவு வெகு நேரம் வரை அலுவலகத்தில் அமர்ந்து பழைய குற்றவாளிகளின் ஃபைல்களை எடுத்து அவர்களின் தற்போதைய கேஸ் ஹிஸ்டரி எல்லாவற்றையும் விசாரித்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஃபைல் உருவாக்கினான் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் வீட்டுக்கு சென்றவன் படுக்கும் போது நள்ளிரவு தாண்டிற்று அதிகாலை நாலு மணிக்கு அவனது அலைபேசி ஒழித்த சத்தத்தில் விழித்து கொண்டான் ஸ்டேஷனில் இருந்துதான் கான்ஸ்டபிள் தான் பேசினார் சார் ஆக்சிடென்ட்னு தகவல் வந்திருக்கு சார் எங்க எப்ப எப்பன்னு தெரியல சார் சிட்டிய விட்டு அவுட்டர் கார் ஒரு தோப்புக்குள்ள இருக்கிற மரத்துல மோதி ஆள் ஸ்பாட் அவுட் யார் பார்த்து தகவல் சொன்னா ரோட்ல இருந்து கொஞ்சம் இறக்கும் அதனால ரோட்டு மேல போற கார் எதுவும் கவனிக்கல இப்பதான் காலையில தோப்புக்குள்ள ஒதுங்க போனவங்க பாத்துட்டு போன் பண்ணிருக்காங்க யார் ஸ்பாட்டுக்கு போயிருக்கா அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் கனி போயிருக்காரு சார் அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்துதான் எனக்கு தகவல் வந்தது சார் சரி அவர் வந்ததும் எனக்கு பேச சொல்லு என்றவன் எழுந்து ஜாகிங் செல்வதற்காக டிராக் சூட்டை மாட்டிக்கொண்டு வெளியில் கிளம்பினான் ஏதோ தோன்ற கார் சாவி எடுத்துக்கொண்டவன் நேராக கடற்கரைக்கு செலுத்தினான் அங்கு சற்று நேரம் ஜாகிங் சென்றான் திரும்பி வரும்போது ஓரிடத்தில் அரசுவும் அவனது பி ஏ குமணனும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் சற்று தூரத்திலேயே அவர்களை பார்த்து விட்டதால் பார்த்ததை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாது தொடர்ந்து ஓடி தனது கார் நிற்கும் இடம் சென்றான் கார் கதவை திறந்து உள்ளிருந்த டவளை எடுத்து முகம் கைகளை துடைத்து கொண்டே அண்ணன் நின்றிருந்த இடத்தை பார்க்க அந்த இடம் இப்போது வெறுமையாக இருந்தது அவர்கள் இருவரையும் காணவில்லை அத்தியாயம் இருபது சென்னையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் அவுட்டோரில் அந்த தோப்பு இருந்தது யாரோ ஒரு விஐபியின் பண்ணை வீடும் தோப்பும் தோப்பில் இருந்து வெளியே வரும் பாதை மெயின் ரோட்டில் இணைந்தது மெயின் ரோடு சற்று மேடாகவும் தோப்பு அதனை சுற்றியுள்ள இடமும் சற்று பள்ளமாகவும் இருந்ததால் 
பாதையும் சற்று சரிவாகவே இருந்தது தோப்புக்கும் ரோட்டுக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் நிச்சயம் ஐம்பது மீட்டருக்கு மேல் இருக்கும் தோப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்த மிக பெரிய புளிய மரத்தில் அந்த கார் மோதி நின்றது முன்பாகம் முழுவதும் சிதலம் அடைந்து இருந்ததால் உள்ளிருந்த ஆளின் முகம் நன்றாக நசுங்கிவிட்டது நன்றாக வெளிச்சம் பரவியதும் கூட்டம் கூடிவிட இன்ஸ்பெக்டரும் மற்ற கான்ஸ்டபிள்களும் சேர்ந்து காரின் முன் கதவை திறந்து பாடியை வெளியே எடுத்தனர் முகம் அடையாளம் தெரியாததால் ஆள் யார் என்று கூற முடியவில்லை உடலின் அமைப்பை பார்த்து வயது முப்பதுக்குள் தான் இருக்கும் என்று தீர்மானித்தனர் யாருடைய தோப்பு என்று விசாரித்ததில் மினிஸ்டரின் பினாமி யாரோ ஒருவரை கூறினர் பாடியை வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு சுற்றி இருந்தவரிடம் கேட்டுவிட்டு இன்ஸ்பெக்டரும் மற்றவர்களும் கிளம்பினர் வண்டியில் இருந்த ஆர்சி புக் இன்சூரன்ஸ் வைத்து இருந்தவன் பெயர் டேனியல் என்பது தெரிந்தது ஒரு மரம் அறுக்கும் தொழிற்சாலையும் ஏற்றுமதி தொழிலும் செய்பவர் அவனது தந்தை இப்போது புதிதாக டூ வீலர் ஷோரூம் ஒன்றும் அதை சேர்ந்த பைனான்ஸ் கம்பெனி ஒன்றும் ஆரம்பித்து மகன் கையில் கொடுத்து உள்ளார் பிசினஸ் பாதி நேரம் மீதி நேரம் தனது நண்பர்கள் என்று மகன் இருந்தாலும் தொழிலில் நஷ்டம் இல்லாததால் அவனை பற்றி பெரிதாக அக்கறை கொள்ளவில்லை அவர் முந்தின நாள் இரவு வெகு நேரம் வரை வராமல் இருக்க வீட்டில் கேட்க அவன் அடிக்கடி இப்படி வராமல் இருப்பது வழக்கம்தான் என்று மனைவி சொல்லிவிட்டார் சரி மறுநாள் வந்து சேர்வான் என்ற நினைப்பில் வீட்டில் எல்லோரும் இருக்க காலை ஒன்பது மணிக்கு மேல் இந்த செய்தி இடியாக வந்து சேர்ந்தது பதறி துடித்து ஸ்டேஷனில் போய் விசாரிக்க அவர்கள் மார்ச் வரைக்கு கொண்டு சென்று விட்டதாக தகவல் கூறினர் எப்படி என்னவென்று விசாரித்ததில் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை சார் உங்க பையன் இரவு முழுவதும் எங்க இருந்தான்னு தெரியுமா தெரியல சார் அவன் அடிக்கடி எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியில தங்கிடுவான் அதனால நாங்க அத பெருசா கவனிக்கிறது இல்லை எப்படி சார் இப்படி ஆச்சு ரோட்டு மேல போயிட்டு இருந்த கார பின்பக்கமா ஏதோ ஒரு வண்டி மோதி இருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் இடித்து கொண்டே சென்று அந்த மரத்தில் மோதி இருக்க வேண்டும் எப்படி என்பது விளங்கவில்லை ஆனால் கட்டாயம் கொலைதான் உங்களுக்கு யார் மீதாவது சந்தேகம் இருக்கா காவலர் அவரை விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் தெரியல வளர்ந்த பையன் கொஞ்சம் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டான் நாள் ஆனா சரியாயிடும்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்படி அற்ப ஆயுசுல போவான்னு நினைக்கல பெற்றவர் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் கண்டிக்க வேண்டிய வயசுல கண்டிக்காமல் இருந்து விட்டு இப்ப அழுது என்ன சார் பிரயோஜனம் போங்க போய் ஆக வேண்டியதை பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் கோபத்துடன் கூறினார் விசாரித்ததில் ஒரு லாரி ஒரு கார் இரண்டும் சேர்த்து முன்னும் பின்னுமாக மோதி வண்டியை திசை திருப்பி தோப்புக்குள் தள்ளிவிட்டு இருக்க வேண்டும் என்று யூகம் சொல்தனர் ஆனால் அதையும் உறுதியாக கூற முடியவில்லை காரணம் அந்த ஏரியாவில் சிசிடிவி கேமராவோ அல்லது பார்த்த காட்சிகளோ இல்லை கடந்து போன மற்ற வண்டிகளும் எதற்கு வம்பு என்ற நிலையில் ஒதுங்கிக் கொள்ள போலீசார் திணற வேண்டியதாயிற்று அடுத்த இரண்டு நாட்களில் இன்னொரு விபத்தில் பஷீர் இறந்து போக முதன் முதலாக மீதம் இருந்த இருவருக்கும் குளிர் பிறந்தது சென்னை நீலாங்கரையில் கடற்கரையோரம் நவீன மாடலில் கட்டப்பட்ட ஒரு பங்களா மாடியில் உள்ள ஒரு அறையில் வெறி பிடித்தார் போல் ஷேபாக் அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் எதிரில் தலை குனிந்து சந்தோஷ் சம்பத் இருவருமே நின்றிருந்தனர் எப்படி யாரு விசாரிச்சிங்களா தெரியலன எதுக்குன்னு தெரியல நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டேன் நீங்க ஐந்து பேரும் சேர்ந்து சுத்தாதீங்கன்னு அதுக்காகத்தான் நான் உங்களை வெளியில எங்கேயும் சந்திப்பதே இல்லை ஏற்கனவே போத மருந்து காணாமல் போன பொண்ணுங்க விவகாரம் எல்லாத்தையும் புதுசா வந்திருக்கிற கமிஷனர் நோண்டிட்டு இருக்கான் அவனை சரி கட்டவே பெரும் பாடா இருக்கு இதுல இப்ப இந்த பிரச்சனை வேற அண்ணே எனக்கு என்னவோ இது கடைசியா நடந்த விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி தோணுது நானும் அப்படிதான் யோசித்தேன் பாப்போம் அன்னைக்கு தப்பிச்சவ இப்ப எங்க இருக்கான்னு தெரியுமா இல்லன்னு தெரியல அவங்க அம்மா அப்பாவும் இங்க இல்ல அதனால குடும்பத்தோட எங்கேயோ போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் தோணுது எங்க போயிருப்பாங்க விசாரிங்க அங்க அவங்க கூட அந்த பொண்ணு இருக்கான்னா பாருங்க சரிங்கண்ணே என்று கிளம்பியவர்களை டே ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க எதுக்கும் நீங்களும் ஜாக்கிரதையா இருங்க அந்த கடைசி விவகாரம் என்றாலும் அவங்க மூணு பேர் தான் குற்றவாளி நீங்க கூட தான் இருந்தீங்க அதனால நமக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு தைரியமா இருக்காதீங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாவே இருங்க தலையாட்டி விட்டு இருவரும் சென்றனர் தங்கள் காரில் ஏறி வெளியில் வந்ததும் டே முதலிலேயே சொன்னோம் இந்த மருந்து கடத்துவதோடு நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஆனா அவனுங்க எங்க கேட்டாங்க புதுசு புதுசா பொண்ணு பார்க்கணும்னு இவர் கூட சேர்ந்து எல்லா அட்டூழியனும் பண்ணுனாங்க இன்னைக்கு காலி பேசாம கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறவா ஆடலாம் என்ன சொல்ற எங்க போறது சரி இன்னைக்குள்ள நான் விசாரிச்சுட்டு சொல்றேன் இருவரும் தங்கள் காரை ஒரு ஆட்டோ பின்தொடர்வது கவனிக்காமல் பேசிக்கொண்டே வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களின் ஏரியா வந்ததும் ஒருவன் இறங்கி கொள்ள மற்றொருவன் காருடன் சென்று விட்டான் பின்தொடர்ந்து வந்தவன் போனில் யாரிடமோ பேச 
நீ கார்ல போறவன ஃபாலோ பண்ணு மத்தவன பிறகு பாத்துக்கலாம் அனுமதி கிடைத்ததும் அவனை தொடர்ந்தான் இறங்கியவன் அங்கே ஒரு டாக்ஸி பிடித்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்றான் அங்கிருந்த தனது காரை எடுத்துக்கொண்டு வீடு நோக்கி சென்றான் இப்போது புதிதாக அவனை ஒரு வாகனம் தொடர்ந்தது கிருஷ்ணாவின் அலுவலகம் அவனது அறையில் இரண்டு இன்ஸ்பெக்டர் முன்னால் இருந்தனர் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க மூணு பேரையும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி இருந்தும் ஒருத்தன் விபத்துல மாட்டிக்கிட்டான் இப்ப இருக்கிறது ரெண்டு பேர் தான் சார் இவர்களையும் விடாம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சிருக்கீங்கல்ல ஆமா சார் நம்பர் ஏழு எட்டு ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்றாங்க நான் எந்த நிமிடம் கேட்டாலும் போர்ஸ் ரெடியா இருக்கணும் என்னோட கணக்கு படி ரெண்டு நாளைக்குள்ள அவங்க வெளிநாடு போவதற்கு முயற்சி பண்ணலாம் அவங்க ஏர்போர்ட் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கஸ்டடிக்கு வரணும் சார் அரஸ்ட் பண்ணணுமா வேண்டாம் தூக்கி நான் சொல்ற இடத்துல கொண்டு போய் உட்கார வைங்க யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என் கூட இருக்கிற உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியணும் அதனாலதான் நான் உங்களை இந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து என்னோட நேர்பார்வைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே புரியுது சார் யார் கேட்டாலும் உண்மையான பதில் வரக்கூடாது நிச்சயமாக வராது சார் உங்க முயற்சி எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த காலத்துல இப்படியும் சில ஆபிசர் வேணும் உங்களுக்கு துணையா நாங்க இருக்கோம் சார் ஓகே போயிட்டு வாங்க என் கூட காண்டாக்ட்ல இருக்கிற போன்லயும் யார்கிட்டையும் பேசாதீங்க சொல்லி அவர்களை அனுப்பினான் அவர்கள் சென்று பத்து நிமிடத்தில் கிளம்பி கமிஷனர் ஆபீஸ் மீட்டிங்கில் கலந்து கொள்ள சென்றார் மீட்டிங் மெயின் பில்டிங்கில் என்பதால் டிஜிபி முதல் அனைத்து பெரிய அதிகாரிகளும் இருந்தனர் கூடவே மத்திய அமைச்சர் ஷேவாக்கின் தந்தை மதுக்கர் ஷேவாக் அவரும் இருந்தார் மாநில உள்துறை அமைச்சர் நித்யானந்தம் முன்னிலையில் கூட்டம் நடைபெற்றது இப்ப நடந்த மூன்று கொலைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க தான் மத்திய மந்திரி வந்திருக்கிறார் என்ன சொல்றீங்க அமைச்சர் நித்யானந்தரின் கேள்வி எல்லா அதிகாரிகளையும் நோக்கி பாய்ந்தது முதல் கேஸ் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் ஆக்சிடென்ட் தான் சார் மத்த ரெண்டு கேஸ் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் கமிஷனர் கிருஷ்ணாவை பார்த்து கொண்டே பதில் கூறினார் அது எப்படி அவங்க மூணு பேரும் நண்பர்கள் என்று விசாரிச்சதுல தெரியுது அது மட்டும் இல்ல சார் அவங்களுக்கும் போத மருந்து கடத்தலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அது போக சிட்டில நிறைய பெண்கள் காணாமல் போன கேஸ்ல அவங்க பெயர் இருக்கு ஆனா என்னோட சந்தேகம் என்னன்னா இதுல அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சம்பந்தம் இருக்கா அல்லது இவங்களுக்கு மேல ஏதாவது பெரிய கை இருக்கான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பேசும் போதே கிருஷ்ணாவின் பார்வை மத்திய மந்திரியை தொட்டு மீள உணர்ச்சியற்ற பாவத்துடன் அவனை கவனித்து கொண்டு இருந்தார் அப்போ ஏன் அவர்களை கைது பண்ணல டிஜிபி ஒன்றும் தெரியாதது போல் விசாரிக்க ஆதாரம் வேணும்ல சார் அதைத்தான் சேகரிக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது கிடைச்சதுன்னா அவங்க குற்றவாளின்னு ப்ரூஃப் ஆயிடும் செத்தவங்க குற்றவாளியா அல்லது அவர்களை கொலை பண்ணினவங்களான்னு அப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் முதல்ல அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிங்க அதுக்கும் முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் சார் இருக்கும் எங்க முயற்சிக்கு தடைக்கல் பொதுமக்கள் கிடையாதே பதவியில் இருக்கிற பெரிய மனுஷங்க தான் அதை நீங்க பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லுங்க நான் இப்பவே என்னோட நடவடிக்கைய தயங்காம பண்றேன் கிருஷ்ணா பயப்படாமல் பதில் சொன்னான் மற்றவர்கள் முன்னிலையில் அமைச்சரையும் விட்டு கொடுக்க முடியாமல் தங்களது டிபார்ட்மெண்டையும் குறை சொல்ல முடியாமல் டிஜிபி நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிங்க அது உண்மைனா அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு துணை நிற்கும் பொதுவில் பூசி மொழிகினார் ஓகே என்று விரைப்பாக சல்யூட் வைத்த கிருஷ்ணாவை சசிசேகரனும் சத்யஜித்தும் பார்த்தனர் பலவித விவாதங்களின் பின்னர் கூட்டம் முடிவுற்றது எல்லோரும் வெளியே சென்ற பின் உள்துறை அமைச்சர் டிஜிபியிடம் என்ன அந்த பையன் ரொம்ப பேசுறான் என்று விசாரிக்க அவர் பெயர் கிருஷ்ணா துடிப்பான இளம் அதிகாரி காலேஜ் படிக்கும் போதே அவங்க காலேஜ்ல புழங்கி கொண்டிருந்த போத மருந்தை கண்டுபிடித்து கொடுத்தவர் பணத்துக்காக வேலைக்கு வந்தவர் இல்லை உண்மையிலேயே மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் நோக்கத்தோடு வேலைக்கு வந்தவர் என்று கூறியதும் மத்திய அமைச்சருக்கு பொறி தட்டியது போல் நினைவுக்கு வந்தது என்ன பேர் சொன்னீங்க மிஸ்டர் கிருஷ்ணா உம் என்று தலையாட்டிய மந்திரி இறுகிய முகத்தோடு விடைபெற்று செல்ல நித்யானந்தர் டிஜிபியிடம் வந்தார் ஏன் சார் புதுசா வந்திருக்க ஆபிசர் கிட்ட இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்கீங்க ஆர்வ கோளாறில் ஏதாவது செஞ்சு யார்கிட்டையாவது மாட்டிக்காம என்று எச்சரித்து விட்டு சென்றார் டிஜிபி வழியாக விஷயம் சசிசேகரனுக்கு வந்தது மிஸ்டர் கமிஷனர் இந்த மூணு பேர் கேஸ்ல குற்றவாளிய மட்டும் கண்டுபிடிங்க வேறு எதுவும் வேண்டாம் பெட்டர் நீங்க ஆளை மாத்துறது என்று சொல்ல வேறு வழி இல்லாமல் அவரும் தலையாட்டும்படி ஆயிற்று அழைப்பு விடுத்த கமிஷனரின் முன்னால் கிருஷ்ணாவும் சத்யஜித்தும் அமர்ந்திருந்தனர் கிருஷ்ணா இந்த கேஸ்ல இனிமே நீ கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் சத்யஜித் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடு எதுக்கு எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா டிஜிபி ஆர்டர் ஓகே என்றான் அவன் உடனே ஒப்புக்கொண்டதும் அவருக்கு ஆச்சரியம் ஆயிற்று நீ மாட்டன்னு சொல்ல வேண்டும் நினைச்ச என்றவரிடம் நீங்க தான் போதமருந்து விஷயம் பற்றி ரகசியமாக விசாரிக்க சொன்னீங்க இப்ப நீங்களே வேண்டாம்னு சொல்றீங்க 
செத்த மூணு பேரும் தியாகி ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம பொறுக்கி ரவுடி வேண்டாத வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க சோ எதுக்காக செத்தாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியும் தாராளமா இந்த கேஸ நீங்க யார்கிட்ட வேணா கொடுங்க என்று கூறி சல்யூட் ஒன்றை வைத்து விட்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் கிளம்பியதும் சத்யஜித்தை பார்த்து இதுவரைக்கு கிருஷ்ணா எந்த அளவு விசாரிச்சிருக்காருன்னு பாருங்க இதற்கு மேலும் நமக்கு வேண்டியது செத்தவர்களை பற்றிய டீடைல்ஸ் இல்ல அவர்களை கொன்றவர்கள் பற்றிய டீடைல்ஸ் ஓகே சார் என்று கூறி அவரிடம் விடை பெற்று வெளியே வந்தான் அவனுக்காக வெளியிலேயே காத்து நின்ற கிருஷ்ணா டே அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும் செய் மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது புரியுதா டே அவரு உனக்கு அண்ணன் தானே அவர்கிட்ட எதுக்கு ஒண்ணு சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்ற காரணமா தான் அதையெல்லாம் பின்னால சொல்றேன் என்றவன் தனது ஜீப்பில் ஏறி சென்றான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நான் மாட்டின் முளிக்க வேண்டி இருக்கு வாய் விட்டு முணங்கி கொண்டே சத்யஜித் கிளம்பி சென்றான் எல்லோரும் அவரவர் வேலையில் பிஸியாக இருக்க அமைச்சர் தனது மகனை அழைத்து விசாரித்தார் டே எனக்கு தெரியாம ஏதாவது வேலை பண்றியா நீ என்னப்பா என்ன விஷயம் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இறந்ததை பத்தி நீ விசாரிக்க சொன்னதும் நான் உனக்கு வேண்டியவங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா அப்படி இல்ல போல இருக்கே உனக்கு அதுல பங்கு இருக்கா என்ன திடீர்னு கேக்குறீங்க காரணமா தான் கேக்குறேன் ஏன்னா இந்த கேஸ விசாரிக்கிற ஆபிசர் கிருஷ்ணா உன்னோட பழைய எதிரி தெரியும்பா தெரிஞ்சுதான் நான் உங்க கிட்ட போலீஸ்க்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க சொன்னேன் என்ன நடந்தது அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இந்த விஷயத்துல கிருஷ்ணா எதிரியா இருந்தா சமாளித்து விடலாம் ஆனா முகம் தெரியாத எதிரி எதிரி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அப்படியா சரி என்ன என்ன நடக்குன்னு அப்பப்ப சொல்லு சொன்னவர் தனக்கு மிகவும் விசுவாசியான ஒருவரை மகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் என்ன உதவி கேட்டாலும் செய்யுங்க மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் என்ற கட்டளைகளோடு மகனுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நபர் சமூகத்தில் அனைத்து விதமான கெட்ட செயலையும் செய்வதற்கென்றே ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் வைத்திருக்கும் மா மனிதர் ஆனால் இவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு எதுவுமே நடக்கவில்லை டே நாம தான் தேவையில்லாம பயந்துட்டோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல என்று மகிழ்ந்து வெளியை தலை காட்டிய சம்பத்தும் சந்தோஷும் சில மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டனர் அவர்கள் காணவில்லை என்பதே இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகுதான் ஷேவாக்கு தெரிந்தது தனது ஆட்களை விட்டு அவர்கள் புழங்கும் இடத்தில் எல்லாம் தேட வைத்தான் எங்கு தேடியும் அவர்களது இருப்பிடம் பற்றிய தகவல் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தனது தந்தையின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி போலீசிடம் விசாரிக்கலாம் என்றால் அவர்களும் உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு என்பதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் என்பதால் மௌனம் காத்தான் அப்படி இருந்தும் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின்படி போலீஸ் தனது தேடலை ஆரம்பிக்க கடத்தப்பட்ட காரணமோ கடத்திய நபர்களை பற்றிய குறிப்போ எதுவும் கிடைக்காமல் போலீஸ் திணறியது டிஜிபி கமிஷனரை அழைத்து விசாரிக்க அவர் கிருஷ்ணாவை கேட்டார் மீது ரெண்டு பேரை கடத்தினது யாருன்னு தெரியுமா தெரியாது மொட்டையாய் பதில் சொல்லிய அவனை முறைத்தார் என்ன தெரியாதுன்னு கூல பதில் சொல்றீங்க உண்மைதானே சார் இந்த கேஸ நான் விசாரிக்கலையே அது சத்யஜித் கைக்கு போய் பத்து நாளைக்கு மேல் ஆச்சு நான் வேற கேஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவன் சொன்னதும் தான் சத்யஜித்திடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தது நினைவுக்கு வந்தது ஆனாலும் மனதுக்குள் இவன் இந்த கேஸில் இருந்து விலகி இருக்க மாட்டான் என்ற சந்தேகமே அவருக்கு அவனை விசாரிக்க செய்தது அவனிடம் கேட்டபோது அதுவரை நடந்த விசாரணையின் தொகுப்புகளை மட்டும் அவரிடம் கூறினான் எந்த வகையிலும் முன்னேற்றம் இல்லாமல் பாதியிலேயே தொங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த ஐந்து நண்பர்களின் கதை ஒருவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்ததாக இருந்தது தாத்தாவும் அவரது நண்பரும் சேர்ந்து நடத்திய ஆசிரமத்தின் புதிய கட்டிடங்கள் ஊருக்குள் மாறிவிட பழைய கட்டிடமும் அந்த தோட்டமும் கேட்பாரற்று கிடந்தது அது இவர்கள் வீட்டு பூர்வீக இடம் என்பதால் அதை விற்கவும் முயலவில்லை ஏதோ ஒரு சமயம் தாத்தா அதை பற்றி அரசுவிடம் கூறி அந்த இடத்தை சற்றே சீரமைத்து வைக்குமாறும் தேவைப்பட்டால் விற்று அந்த பணத்தை ஆசிரமத்திற்கு கொடுத்து விடும்படியும் பொறுப்பை அவனிடம் ஒப்படைத்து வைத்திருந்தார் சில காரணங்களால் அந்த வேலையை ஒத்தி வைத்து கொண்டே இருந்தான் அரசு இப்போது அந்த இடத்தை நோக்கி அவனது கார் சீறி பாய்ந்து கொண்டு இருந்தது கூட குமணனும் இருந்தான் சார் இதுவரை நீங்க பிரேம்ல வரல இப்ப எதுக்கு வர்றீங்க இப்பவும் நான் நேரடியாக வரல அங்க காவலுக்கு இருக்க பசங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் நமக்கு நேரம் கம்மியா தான் இருக்கு என்னோட குறி இவங்க கிடையாது அங்க போனதும் உனக்கு புரியும் அதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை பேசாமல் காரை விரட்டினான் ஆசிரமம் இருந்த இடம் என்பதால் உள்ளே இருந்த கட்டிடம் பெரிதாகவே இருந்தது அதில் கடைசியில் இருந்த அறைகளில் ஒன்றில் சம்பத் சந்தோஷ் கட்டப்பட்டு உருட்டிவிடப்பட்டு கிடந்தனர் 
அவர்களுக்கு அருகில் இருவரும் வெளியில் இருவரும் காவல் இருந்தனர் இது போக ஒருவன் தோட்டத்தில் நின்று யாருடனும் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இவர்களையும் காரின் வெளிச்சத்தையும் பார்த்ததும் முன்னேற்பாடாக துப்பாக்கியை உருவிக்கொண்டு ஒரு ஓரமாக பதுங்கி நின்று வருவது யார் என்று பார்த்தான் இதற்குள் அலைபேசியில் குமணனின் என் திரையில் ஒளிர்ந்தது எங்க இருக்கிறதோர சார் நீங்க தானா இதோ வாரேன் என்று மறைவில் இருந்து வெளிவந்தான் எதுக்கு சார் நீங்க எல்லாம் இங்க வாரீங்க சார் தான் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க என்றதும் அருகில் இருந்த அரசுவை பார்த்தான் சார் நீங்க எதுக்கு இங்க என்னன்னு சொல்லி இருந்தா நாங்களே செஞ்சிருப்போமே எனக்கு இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் தெரியணும் அத வாங்கின பிறகுதான் இவங்க கதை முடியணும் என்ன விஷயம் சார் மத்திய அமைச்சரோட பையன் ஷேவாக் அவனோட ரகசிய இருப்பிடங்கள் வழக்கமான வேலைகள் இதெல்லாம் இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குங்க இரண்டு நாளுக்குள்ள கிடைக்கணும் கிடைக்குமா எப்படியாவது வாங்கிடுறோம் சார் அவன் உறுதி அளித்தான் அதுக்கப்புறமும் இவங்க இக்கதை எப்படி முடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தகவல் வரும் அதுபடி செஞ்சா போதும் என்று சொல்லிவிட்டு மேலும் சில விஷயங்களை ரகசியமாக கூறிவிட்டு கிளம்பினர் சார் இதுக்கு எதுக்கு நீங்க வரணும் காரணமா தான் இப்ப நான் செய்யற எல்லா விஷயமும் என்ன பொறுத்தவரை நியாயமானது தான் ஆனா நாளைக்கு இந்த விஷயம் எப்படி மாறும் என்று எனக்கு தெரியாது அதுக்குள்ள இதற்கெல்லாம் மூல காரணமானவனை சேர்ந்து முடிக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சவங்க கிட்ட சொன்னா போதுமே இல்ல அந்த கதைய நான் வேற விதமா முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரோட இந்த டீலிங் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் இவர்களுக்கும் நமக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்க கூடாது கிளியர் கட் போன் நம்பரில் இருந்து எல்லாவற்றையும் அழித்து விடு என்றவன் குமணனை வழியிலேயே இறக்கி விட்டு தான் மட்டும் கடற்கரையை நோக்கி சென்றான் இரண்டு நாளில் அவன் எதிர்பார்த்த விஷயம் சின்ன பென்ட்ரைவில் கிடைத்தது அதை கொண்டு வந்து கொடுத்த குமணன் சார் அவங்க கதையும் முடிஞ்சது நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் மாத்திட்டேன் குட் என்றவன் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை கள்ளத்தோணியில் வந்து இறங்கிய போதை மருந்து கடத்தும் போது இரண்டு கும்பலுக்கு இடையில் நடந்த பிரச்சனையில் இரு தரப்பும் சுட்டுக் கொண்டனர் இரண்டு பேரின் உயிர் பரிதாபமாக பிரிந்தது ஒரு சிலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது இரண்டு நாட்கள் கழித்து நாளிதழில் ஒரு ஓரமாக வந்த செய்தியை பார்த்துவிட்டு பேப்பரை மூடி ஒரு ஓரமாக வைத்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வழக்கமாக ஐந்து நண்பர்களும் வரும் அந்த ஓட்டலுக்கு கிருஷ்ணாவும் அவனது நண்பனும் வந்திருந்தனர் ஆளுக்கு ஒரு பீட் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு நிதானமாக சேரின் பின்னால் சாய்ந்து தனது இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு முட்டு கொடுத்து காலை தளர நீட்டி கண்களை மூடி ரிலாக்ஸ் ஆக அமர்ந்திருந்த நண்பனை பார்த்தவன் டே இந்த கேஸ் எனக்கு ரொம்ப மண்டை குழப்பது என்றான் எந்த கேஸ் கண்களை லேசாக திறந்து கேள்வியை கேட்டுவிட்டு திரும்பவும் மோன நிலைக்கு சென்ற நண்பனின் தொடையில் தட்டி மச்சி முதல்ல நினைவுக்கு வா நான் எந்த கேஸ் பத்தி சொல்றேன்னு உனக்கு தெரியலையா இல்ல நிஜமாவே தெரியல வேண்டும் என்றே பொய் சொன்னான் கிருஷ்ணா அதுதான் அந்த ரெண்டாவது ஆக்சிடென்ட் கேஸ் எந்த பக்கம் போனாலும் முட்டிட்டு நிக்குது நீ இன்னும் அதுலதான் இருக்கியா நேத்து கேஸ் இன்னும் உன்கிட்ட வரலையா எது போத மருந்து கடத்தல் அந்த சமயத்தில் இரண்டு பேர் செத்தாங்களே ஓ அதுவா அது அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட தான் இருக்கு அதுவும் உன்கிட்ட தான் வரும் ஏன்னா நீ பார்த்துட்டு இருக்க கேஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு நண்பன் சொன்னதும் ஒரு நொடி திகைத்தவன் அந்த ஹோட்டலில் பார்த்த அஞ்சு பேரும் அப்படிதானே பரவாயில்லையே டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியே இங்க பார்த்த அஞ்சு பேரு தான் அவங்க என்ன விஷயமாக இருக்கும் என்று இவன் மண்டையை உடைத்து கொள்ள அவனின் மனமோ வேறு விஷயத்தை யோசித்து கொண்டு இருந்தது முடிவில் நண்பனிடம் இப்ப விசாரணை எந்த நிலையில இருக்கு விஷயம் தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்டான் அவன் நிலவரத்தை கூறியதும் டே நான் ஒன்னு கேட்டா நீ உண்மையை சொல்லுவியா கேளு இவனுங்க அஞ்சு பேரும் தான் மத்திய மந்திரி மகன் ஷேவாகுக்கு ரொம்ப நெருக்கம் பொண்ணுங்க விஷயத்துல நிறைய விளையாண்டு இருக்காங்க இவனுங்க போனது போகட்டும் ஆனால் இத வச்சு நம்ம ஷேவாக்கை பிடிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அந்த கண்ணோட்டத்துல விசாரிச்சா தெரிஞ்சுட்டு போகுது அதெல்லாம் ஏற்கனவே நான் விசாரிச்சு வச்சிருக்கேன் ஆனால் அவனை நெருங்க முடியாமல் நம்ம போலீஸ் துறையில உள்ள சிலர் அவனுக்கு உளவு வேலை பாக்குறாங்க அது கூடாதுன்னா இந்த கேஸ் விசாரணையில் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டதை என்கிட்ட சொல்லு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் நண்பனின் நேர்மை எப்போதுமே தனக்கு பிடிக்கும் என்பதால் உடனே அவன் சொன்னதற்கு ஒத்துக்கொண்டான் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் இருவரும் கிளம்பி நேரே சென்றது தாத்தாவின் நண்பரின் மகன் கிருஷ்ணா கல்லூரி படிக்கும் போது அவனுக்கு உதவி செய்த அதே காவல்துறை அதிகாரி அவனை பார்த்ததும் சந்தோஷத்தோடு வரவேற்றவர் அவன் பதவியேற்றது குறித்து வாழ்த்தினார் கங்கிராச்சுலேஷன் மை டியர் யங் பாய் தேங்க்ஸ் சார் எல்லாம் உங்களை போன்றவங்க ஆசிர்வாதம் 
இருக்கலாம் ஆனால் ஆசிர்வாதம் மட்டும் போதாது உன்னோட முயற்சியும் இருக்கணும் இல்லையா அது இருக்கட்டும் இப்ப நீ என்ன பார்க்க வந்த விஷயம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக அவர் அவனை கேள்வி கேட்ட விதம் அவனை கவர்ந்தது சார் ஏற்கனவே நான் உங்க கிட்ட கொண்டு வந்த கேஸ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்க உதவி தேவைப்படுது இப்ப நான் டிபார்ட்மெண்ட்ல இல்லையப்பா அது எனக்கும் தெரியும் சார் ஆனா நான் உங்க கிட்ட இந்த விஷயத்த கலந்து ஆலோசிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் சரி சொல்லு என்றதும் எல்லா விஷயங்களையும் அவரிடம் கூறினான் இப்ப நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிற சார் இந்த போத மருந்து கடத்தல் விவகாரம் சென்னையில் அவன் தலைமையில் தான் நடக்குது அது மட்டும் கிடையாது இளம் பெண்கள் கடத்தி அவங்கள சீரழித்து பின்னர் வேறு எங்காவது கடத்துவது சிறுமியர் கடத்தல் எல்லா விஷயத்துக்கும் இவனோட உதவி இருக்கு ஆனா காவல்துறை உதவி இவனுக்கு அதிகம் இருக்கிறதுனால தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் எப்படியாவது இவனை கைது பண்ணணும் நாங்க கைது பண்ற வரைக்கும் விஷயம் வெளியே தெரியாம இருக்கணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு உதவியா சில நேர்மையான அதிகாரிகள் வேணும் காவல்துறையில் நேர்மையான அதிகாரி யாருன்னு ரொம்ப காலம் அதுல இருந்த உங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்கள கொஞ்சம் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறீங்களா அவனுடைய வேகமும் நேர்மையும் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கமும் அவரை யோசிக்க வைத்தது ஓகே நான் செய்யறேன் நாளைக்கு இதே நேரம் எனக்கு கால் பண்ணி பேசும் அதுக்குள்ள யார் யார் எந்தெந்த துறையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு சொல்றேன் ஆனா நீ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இரு சாதாரண ஆள் குற்றவாளியாக இருப்பதற்கும் அரசியல்வாதி அல்லது பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்க குற்றவாளியாக இருப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சாதாரண ஆள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக குற்றவாளியாக மாறுகிறான் பெரும்பாலும் அடக்க முடியாத தன்னுடைய கோபம் அல்லது அவனுடைய வறுமை ஆனால் பதவியில இருக்கிறவன் குற்றம் செய்வதற்காகவே பதவிக்கு வருகிறான் அல்லது பதவி வந்ததும் குற்றம் செய்தாலும் தப்பித்து விடலாம் என்ற எண்ணம் அவனை குற்றம் செய்ய வைக்கிறது தெளிவான அவரது விளக்கம் நண்பர்கள் இருவரையும் ஒப்புக்கொள்ள வைத்தது திரும்பி காரில் வரும்போது டேய் நீ என்ன நினைச்சிருக்க ஒண்ணுமே புரியல புரிய வேண்டாம் நான் சொன்னதை மட்டும் செய் நீ வழக்கம் போல உங்க ஆபீஸ் ஆட்களை வச்சு என்ன விசாரணை பண்ணணுமோ பண்ணு ஆனா கேஸ் ஷீட்ல நான் சொல்ற மாதிரி எழுது அதுக்குள்ள ஆதாரம் கேட்பாங்கல்ல அதுக்குள்ள எல்லா ஆதாரமும் நான் கண்டுபிடிச்சு தாரேன் உனக்கு ஏண்டா உனக்கு இந்த வேலை செத்த அஞ்சு பேரும் நமக்கு சம்பந்தமே கிடையாது எவை எப்படி போனால் என்ன நாம அதுக்கா போலீஸ் வேலைக்கு வந்திருக்கோம் தப்பு செய்யறவ யாரா இருந்தாலும் பிடித்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் இல்லடா அவர் சொன்ன மாதிரி அவங்களால நமக்கு ஆபத்து இருக்கிறப்ப யோசிக்க வேண்டி இருக்குது இல்ல டே உயிருக்கு பயந்தா எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அதிலும் போலீஸ் வேலைக்கு தைரியம் அவசியம் போலீஸ் வேலைக்கும் ஆர்மியில சேர்வதற்கும் பயம் இருக்க கூடாது வாழ்க்கையில் சாவு ஒரு தடவை தான் வரும் அதை தினமும் நினைச்சா நம்ம வாழ முடியாது அவனால் தான் ஆபத்து வரணும்னு எனக்கு இருக்கு விதி முடிஞ்சதுன்னா எந்த ரூபத்திலும் நமக்கு சாவ வரலாம் நண்பனின் விளக்கம் அவனை பதில் பேச விடாமல் வாயடைக்க வைத்தது ஓகே நீ சொன்ன மாதிரியே செய்ற என்றவன் அவனை வீட்டில் இறக்கிவிட்டு சத்யஜித் தனது இருப்பிடம் நோக்கி சென்றான் அரசு அலுவலகம் கிளம்பி கொண்டிருக்க தாத்தாவும் பாட்டியும் அவனது வீட்டிற்கு வந்தனர் சீதாமா மேலே வந்து தகவல் சொல்ல அவசரமாக இறங்கி வந்தவன் தாத்தா வாங்க பாட்டி வாங்க என்று அவர்களை வரவேற்றான் என்னடா ஆபீஸ்க்கு கிளம்பலையா எங்க அந்த பொண்ணை காணும் தாத்தா தனது வழக்கமான விசாரணையை ஆரம்பிக்க அதை காதில் வாங்கதவன் போல் உட்காருங்க தாத்தா வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க நீ எப்படி இருக்க பேரனை அன்புடன் விசாரித்தார் நான் நல்லா இருக்கேன் தாத்தா அவசரமாக அவன் சொன்ன பதிலை கேட்டவர் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே முன்ன விட மெழிந்து இருக்க சரியா சாப்பிடுறது இல்லையா டே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு நல்லா சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியது தானே அந்த பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியுமா விடவில்லை அவர் காலையிலேயே வந்துட்டீங்க இன்னும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டீங்க தானே வாங்க சாப்பிடலாம் அவர்களை அழைத்து கொண்டு டைனிங் ஹால் வந்தான் சீதாமா சாப்பாடு வைங்க என்றதும் அவள் மூவருக்கும் தட்டு வைத்து பரிமாறினாள் நிலைமையை புரிந்து கொண்டு தாத்தாவும் பாட்டியும் அமைதியாக அரசுவுடன் உணவு அருந்தினர் என்னடா உன் பொண்டாட்டிய கண்ணிலேயே காட்ட மாட்டேங்கிறியே மனசுக்குள் அரற்றினாலும் வேறு வழி இல்லாத காரணத்தால் அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை படுத்திருக்கா அப்படியா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனியா ஏய் நீ போய் என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு வா மனைவியை ஏவினார் எந்த அறையில இருக்கா கீழேதான் தாத்தா இந்த அறை தான் அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு சென்றான் வழக்கம் போல் ஜன்னலோரம் நாற்காலில் உட்கார்ந்து கண்ணத்தில் கை வைத்து வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தவளை அரசுவின் மயூரா என்ற அழைப்பு இந்த உலகுக்கு இழுத்து வந்தது 
கதவு திறக்கும் சத்தமும் தாங்கள் வரும் அரபமும் கேட்டும் அவள் திரும்பாது இருக்க அவள் உட்கார்ந்திருந்த கோலமும் அரசுவின் அழைப்பில் அவள் திரும்பியதும் கண்ணீரில் மிதந்த விழிகளும் அவளிடத்தில் எதுவுமே சரியில்லை என்பதை கட்டியம் கூறி இவர்கள் இருவருக்கும் அறிவிக்க அதை கவனித்தாலும் காணாதது போல் இருவரும் அவளை நலம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தனர் என்னம்மா மயூரா எப்படி இருக்க தாத்தா தான் முதலில் அவளிடம் ஆரம்பித்தார் பதில் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்ற திகைப்பில் விழிகள் விரிய அரசுவின் முகம் பார்த்தவளுக்கு பதில் சொல்லுமாறு கண்களால் குறிப்பு காட்டினான் அதன் பிறகே வாயை திறந்து வாங்க தாத்தா அவள் வரவேற்றது அவளது காதிலே விழுந்திருக்குமோ என்னமோ சாப்பிட்டியா உன் வீட்டுக்காரன் அங்க அலுவலகத்துக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு சாப்பாடு கூட பரிமாறாமல் இங்க என்ன பண்ற மாமியார் ஸ்தானத்தை நிரூபித்தார் பாட்டி கல்யாணம் என்ற ஒன்று நடந்ததா என்பதே நினைவில் இல்லாது இருக்க அரசு தன் கணவன் பொறுப்பான மனைவியாக தான் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது அவள் யோசிக்கவே இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருந்தது அதை பற்றி திடீர் என்று பாட்டி கேட்க பதில் சொல்ல முடியாமல் தெரியாமல் திணறினாள் இல்ல பாட்டி அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை நான் தான் சொன்னேனே மனைவிக்கு பறிந்து வந்த பேரனிடம் வேலை செய்ய வேண்டாம் நீ சாப்பிடும் போது கூட வந்து இருக்கலாம் இல்ல நான் தான் சாப்பிடும் போது அவளை கூப்பிடவே இல்லையே பாட்டி மீண்டும் அவன் பாட்டியிடம் இடையிட்டான் ஆனா என்னதான் சொல்லுங்க இந்த கால பசங்க பொண்டாட்டி அப்படித்தான் தாங்குறாங்க பாட்டி வழக்கம் போல நொடிந்து கொள்ள இப்ப என்னடி நீயும் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லு யாராவது கேட்டா நான் வேணும்னா உனக்கு பரிஞ்சு பேசுறேன் வழக்கம் போல் தாத்தா தனது சேட்டையை மனைவியிடம் ஆரம்பித்தார் நீங்க சும்மா இருங்க எது எடுத்தாலும் உங்களுக்கு விளையாட்டு தான் கணவரை அதட்டி விட்டு மயூராவின் அருகில் ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டு உட்கார்ந்தாள் கேட்கிறேன்னு தப்பா நினைக்காத என்ன உங்க பாட்டி மாதிரி நினைச்சுக்கோ உனக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்சு அரசு உன்னை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணிருக்க முடியாது அவன் அப்படி பட்டவன் கிடையாது உன்னோட பக்கம் தான் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கணும் அது தெரிஞ்சாதான் நாங்க கிருஷ்ணாவை சமாதானப்படுத்த முடியும் உன்னை விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்று அரசு எங்க கிட்ட சொன்னாலும் அது உண்மை இல்லை என்று இங்கே வந்த பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தா பரவாயில்லை நீங்களும் சந்தோஷமா இல்லை அங்கு அவனும் சந்தோஷமாக இல்லை என்னன்னு சொல்லு தப்பு இவன் பேர்ல இருந்தா யார் தடுத்தாலும் கிருஷ்ணாவ உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு பாட்டி கூறியதும் அதுவரை அழுகையை அடக்கி கொண்டிருந்த மயூரா கதறி அழுதாள் இல்ல யார் மேலையும் தப்பு இல்ல நான் பிறந்தது தப்பு வளர்ந்தது தப்பு கல்லூரிக்கு படிக்க போனது தப்பு அங்க அவரை பார்த்து காதலித்தது தப்பு இப்ப இவரை கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறதும் தப்புதான் இந்த தப்ப திருத்தவே முடியாது இதுக்கு ஒரே வழி நான் இல்லாம போறதுதான் அதை எத்தனையோ தடவை இவர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் கேட்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறவர் கிட்ட என்னால மீற முடியல பிளீஸ் என்னை எங்காவது கூட்டிட்டு போங்க யாரு கண்ணு முன்னாடியும் எனக்கு இருக்க விருப்பம் இல்லை கதறி துடித்தவளை பாட்டி அணைத்து கொண்டார் தாத்தா பேரனை பார்க்க அவனது முகம் இறுகி போய் கைகள் இரண்டையும் மார்பிள் குறுக்காக கட்டி கொண்டு அவளையே வெறித்து பார்த்தான் தாத்தா பாட்டியின் பார்வை தன்மேல் இருந்தாலும் அவனது பார்வை என்னவோ மயூராவையே கவ்வி நின்றது மயூரா அவனது அதட்டலான அழைப்பில் நிமிர்ந்து பார்த்தவளிடம் இந்த உலகத்துல வாழ்வதற்காகத்தான் நாம பிறந்திருக்கிறோம் தற்கொலை பண்ணி சாகிறதுக்கு இல்ல நீ உன்னை மட்டும் நினைச்சு பேசுற உங்க அம்மா அப்பாவை பத்தி ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பார்த்தியா நான் உங்க அம்மாவுக்கு உன்னை வாழ வைக்கிறதா தான் வாக்கு கொடுத்து இருக்கேன் அதனாலதான் உன்னோட எந்த முடிவையும் என்னால் ஏத்துக்க முடியல அமைதியா இரு நீ இங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு பாதுகாப்பு அவனது குரலும் கண்களும் சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் அழுகையை அடக்கி கொண்டு கண்களை துடைத்து கொண்டு தலை குனிந்து அமர்ந்தாள் தாத்தா பாட்டி நீங்க கிளம்புங்க கொஞ்ச நாள்ல அவளே சரியாயிடுவா எதையும் சொல்ற நிலையில் அவளும் இல்லை நானும் இல்லை நீங்க வீட்டுல போய் இத பற்றி எதுவும் பேச வேண்டாம் எல்லாருக்கும் புதுசா ஒரு குழப்பம் தான் மிஞ்சும் தாத்தாவிடம் சொல்லியே அனுப்பி வைத்தான் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நடந்திருக்க வேண்டும் அதன் காரணமாகவே அவர்கள் இருவரும் இவ்வாறு இருக்கின்றனர் என்று கணக்கிட்டபடியே தாத்தாவும் பாட்டியும் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் தாத்தா சென்றதும் தனது நண்பன் சசிசேகரனுக்கு அழைக்கலாமா என்று யோசிக்கும் போதே அவரிடமிருந்து அழைப்பு இவனுக்கு வந்தது நானே உன கூப்பிடணும்னு நினைச்சேன் தன்னை அறியாமல் அரசு சொல்லிவிட எதுக்கு என்றார் சசிசேகரன் கிருஷ்ணா எப்படி இருக்கான் நல்லா தான் இருக்கான் அவன் கொஞ்சம் கவனமா இருக்க சொல்லு டேய் அவன் போலீஸ்காரண்டா அதனாலதான் கவனமா இருக்க சொல்றேன் போலீஸ்காரனே கவனமா இருன்னு சொல்ற அளவுக்கு என்ன பிரச்சனை அது உனக்கு எப்படி தெரியும் ஏற்கனவே உனக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனை தான் 
காலேஜ் படிக்கும் போது மத்திய அமைச்சர் பையன் ஒருத்தனோட பிரச்சனை ஆச்சு அப்ப நீயும் போஸ்டிங்ல இல்ல இப்பவும் அவன் இங்கதான் இருக்கான் அதனால சொல்றேன் ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன் ஒப்புக்காக நண்பனிடம் கூறினாலும் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் இடையில் ஏற்கனவே லடாய் இருக்க இது என்ன திடீர் அக்கறை என்று தோன்றாமலும் இல்லை பொதுவான குடும்ப விஷயங்கள் பேசிய பின்பு சசி நண்பனிடம் என்ன பிரச்சனை உனக்கு எதுக்கு நீ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணின என்று கேட்டான் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வேற எதுவும் என்னால சொல்ல முடியாது என்றவன் வேறு கேள்வி அவன் கேட்கும் முன் தனது அலைபேசியை வைத்தான் புவனா அப்பாவிடம் என்னப்பா அங்க போனீங்களே ராஜா உங்க கிட்ட பேசினானா அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கா உங்களை வாங்கன்னாவது கேட்டாளா ஒருவித அசோசியாக கேட்டாள் இது தப்பு மத்தவங்க என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார்கள் அவங்க உண்மையிலேயே என்ன செஞ்சாங்க இது எல்லாம் தெரியாமல் நீ பேசுறது ரொம்ப தப்பு ஒரு தந்தையாய் மகளுக்கு அறிவுரை கூறினார் நீங்க எப்பவும் என்னையே சொல்லுங்க உங்க பேரன ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களே யாரையும் எதுவும் சொல்ற நிலையில நானும் இல்ல நல்லது கெட்டது எதுன்னு பகத்தருகிற அளவுக்கு எல்லாரும் வளர்ந்தாச்சு இப்ப நான் உன்கிட்ட சொன்னது கூட தேவையில்லாம ஒருத்தரை பற்றி பேசக்கூடாது அதுக்குத்தான் நீ நினைக்கிறபடி அந்த பொண்ணோட அவன் சந்தோஷமாக இல்லை ஏன் அந்த பொண்ணும் சந்தோஷமா இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வெளியில தெரியாம மூடி மறைக்க ரெண்டு பேரும் நாடகம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்பா கூறியதை கேட்டவள் என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம கிட்ட சொன்னா நாம என்ன உதவி பண்ணாமலா இருப்போம் அவனா தீர்க்கிற அளவுக்கு அவன் பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டானா ஆற்றாமையால் பொறுமினாள் சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் அவன் வளர்ந்த மனுஷன் வயசு முப்பது ஆச்சு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு அவனையும் அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்திருப்பாங்க ஏதோ வெளியில சொல்லக்கூடாத பிரச்சனை நீ பாட்டுக்கு எதையாவது சொல்லி அவங்க மனச நோகடிக்க வேண்டாம் அப்ப அவன் என்ன பேசினது கிருஷ்ணாவுக்கு செய்தது எல்லாம் சரிதான்னு சொல்றீங்களா சரின்னு சொல்லல அவரவர் பக்க நியாயம் அவரவருக்கு ஒருவேளை நம்ம கோவப்படணும்னே அவன் அப்படி பேசி இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை தவிர்க்கணும் அதுக்கு நாம கோபப்பட்டால்தான் அது நடக்கும் இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம அவனை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இப்படி கூட அவன் யோசித்திருக்கலாம் பிரபாகரன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கூறினார் ஆமா நானும் அப்படித்தான் யோசிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவனால நம்ம கிட்ட சொல்ல முடியல அந்த பொண்ணு ரொம்ப மெளிஞ்சு போயிருக்கா சதா அழுத கண்களும் வீங்கின முகமுமாய் இருக்கு தாத்தா சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே கிருஷ்ணா உள்ளே நுழைந்தான் யார் முகம் வீங்கி இருக்குமா அம்மாவிடம் கேட்க மற்ற இருவரின் கஞ்சாடையை கவனிக்காமல் எல்லாம் உங்க அண்ணன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற அந்த பொண்ணு முகம் தான் எப்பவும் அழுத முகமாவே இருக்கான் உங்க அண்ணன் முகமும் சரியில்லையா அதனால அவங்க ரெண்டு பேரையும் எதுவும் சொல்லாத ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கும்னு உங்க அப்பாவும் தாத்தாவும் அவங்களுக்கு சிபாரிசு பிரச்சனை என்றால் நம்ம கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே அதுவும் நீ தம்பி போலீஸ் ஆபிசரா இருக்க உங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணுன்னா நீ உதவ மாட்டியா அதை விட்டுட்டு ஒருத்தருக்கும் தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதுவும் தம்பியோட காதலின்னு தெரிஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு எந்த தப்பும் பண்ணாத மாதிரி சொன்னா செஞ்ச தப்பு இல்லைன்னு ஆயிடுமா எப்பவும் உங்க அப்பாவுக்கு அவன்னா வசத்தி விட்டு கொடுப்பாரா என்ன ஆனா தாத்தாவுக்கு ஒன்னதாண்டா பிடிக்கும் அவர் எப்படி கட்சி மாறினார் என்று தெரியல அப்பாவும் புருஷனும் கட்சி மாறியதில் தன் இளைய மகன் தனித்து நிற்பது போல் உணர்வு ஏற்பட தனது ஆதங்கத்தை எல்லாம் அவனிடம் கொட்டி கவிழ்த்து விட்டாள் அவன் என்ன சொல்வானோ என்று தாத்தாவும் அப்பாவும் எதிர்பார்த்து நிற்க ஒன்றுமே சொல்லாமல் அம்மா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வாரேன் சாப்பாடு எடுத்து வைங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றவனை பார்த்து இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் என்னவா இருக்கும் என்ற யோசனையுடன் பார்த்து கொண்டனர் அவன் வருவதற்குள் தாத்தா தனது அறைக்குள் சென்றுவிட பிரபாகரன் மொட்டை மாடிக்கு சென்று விட்டார் இரவு உணவு முடிந்ததும் தூக்கம் வராமல் தவித்த கிருஷ்ணா கொஞ்ச நேரம் நடக்கலாம் என்று மொட்டை மாடிக்கு வந்தான் அங்கு அம்மாவும் அப்பாவும் இருப்பது பார்த்து கீழே இறங்கலாம் என்று நினைக்கும் போது அவர்களது பேச்சில் இவனது பெயர் அடிபட அப்படியே நின்றான் என்னங்க எதுக்கு இப்ப உம்முன்னு இருக்கீங்க மனத்தாங்களுடன் கேட்ட மனைவியை பார்த்தார் நீ சொன்னதுக்கு பதில் ஒண்ணும் சொல்லலையே உன்னோட சின்ன மகனை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவன் என்ன சொல்லுவான் அவனுக்கே விஷயம் புரியாமல தானே இருக்கான் என்று மனைவி சொன்னதும் உனக்குதான் ஒன்னும் தெரியவில்லை நிச்சயமாக அவன் மௌனமாக இருப்பதன் பின்னணி வேறு இருக்கு மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டாலும் வெளியில் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்தார் அவனை பத்தி சொன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களே திரும்பவும் அவள் முறுக்கி கொள்ள ஏ விடுடி மூணு பசங்களும் என்னோட பசங்க தான் உனக்கும் அப்படித்தான் அரசு உங்க அக்காவுக்கு பிறந்திருக்கலாம் ஆனா பிறந்தது முதல் வளர்த்தது நீ அப்படி பார்த்தா மூணு பேருக்கும் நீ தான் அம்மா நம்ம பிள்ளைங்க தனக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டா 
பெத்தவங்க நாம சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா கொஞ்சம் யோசி எப்படியாவது இந்த பிரச்சனைய சரி பண்ணி அரசுவ நம்மோட சேர்த்துக்கணும் அடுத்து கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் எல்லா பேரம் பேத்திகளுடனும் சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாமே கனவா போயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் சொன்ன கணவனை பார்த்தாள் எல்லாம் சரியாக நடக்கும் நாம யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யல நம்ம பிள்ளைகளும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நான் ஆயிரம் வருத்தப்படலாம் அதை தாங்குவதற்கு நீங்க இருக்கீங்க ஆனா நீங்க வருத்தப்பட்டா அதை எங்களால தாங்க முடியாது அழுகையின் ஊடே அவள் சொல்ல மனைவியை ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டார் எனக்கு நம்ம பசங்க இப்படி பிரிஞ்சு இருக்கிறதுல உடன்பாடே இல்ல என்னால அத சகிக்க முடியலையே எந்த வித பிரிவினையும் இல்லாம இருக்கணும்னு நீயும் சிவராமனும் அக்கா தம்பியாக இருந்தாலும் பிரிய கூடாது என்பதால் தான் இதுவரை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே குடும்பமா இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அண்ணன் தம்பி இவங்க பிரிஞ்சு நின்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் என்ன செய்யறதுன்னே எனக்கு தெரியல மலையை புரண்டாலும் அசந்து கொடுக்காத கணவன் தனது மகன்களை நினைத்து கவலைப்படுவதை பார்த்து அவள் உள்ளம் ஊமையாய் அழுதது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அரசு சொன்னது போல் மறுநாள் காலையிலேயே யோகா சொல்லி கொடுக்க ஒரு பெண் வந்திருப்பதாக கூறி சீதாமா அழைத்து வந்தார் புன்முருவல் பூத்த முகத்துடன் பின்னாலேயே நுழைந்த இளம் பெண்ணை அதிசயமாக பார்த்தாள் மயூரா ஹாய் ஐ எம் நிவிதா சரளமாக வந்து அவளிடம் கை குலுக்கி அறிமுகம் செய்து கொண்டாள் தன் பெயரை கூட சொல்ல தோன்றாமல் இமை தட்டி விழித்தவளிடம் சார் சொல்லலையா என்றாள் அவள் வெறுமனை தலையாட்டியதும் தான் வந்தவளுக்கு சந்தேகம் வந்தது தனது அலைபேசியை எடுத்து அரசுவிடம் பேசினாள் அடுத்த சில நிமிடங்களில் அறைக்குள் நுழைந்தவன் இவங்க தான் நான் சொன்ன யோகா டீச்சர் பார்க்க சின்ன பொண்ணா இருக்காங்கன்னு நினைக்காமல் கத்துக்கோ இவங்க மாஸ்டர் ரொம்ப பெரிய ஆள் நான் தான் லேடி மாஸ்டர் வேணும்னு கேட்டேன் அதான் இவங்கள அனுப்பி இருக்காங்க அவன் சொன்னதற்கும் தலையாட்டல் மட்டுமே வந்தது கேள்வியாக நோக்கிய நிமித்தாவிடம் ஒரு நிமிஷம் பிளீஸ் கொஞ்சம் வெளியில வாங்க என்ன சார் அவங்க கிட்ட இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுங்க யோகா மூலம் மைண்ட எப்படி மாத்தலாம்னு சொல்லுங்க ஒரு ரெண்டு நாள் பேசிதான் அவங்கள சம்மதிக்க வைக்கணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே சார் முயற்சி பண்றேன் ஆனா ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆமா ஆனா எந்த ரீசன் மட்டும் கேட்காதீங்க குறிப்பு காட்டினான் உள்ளே வந்த நிவிதா அவளுக்கு எதிரே அமர்ந்தாள் சீதாமா இருவருக்கும் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் உங்க பேர் சொல்லுங்க மயூரா நைஸ் நேம் இன்னைக்கு முதல் நாள் யோகா பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சத சொல்றேன் மனதை அலைய விடாமல் ஒரு நிலைப்படுத்தி செய்யப்படும் உடற்பயிற்சி உடலை ஆரோக்கியப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் மனதையும் தெளிய வைக்கும் முயற்சி பிளஸ் டூ படிக்கும் போது என்னோட ஒரே ஆசை மெடிக்கல் பண்ணணுங்கிறது தான் நானும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி படிச்சேன் ஆனா மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கல அதுல மனசு உடைஞ்சு போய் ஒரு ஆறு மாசம் நான் நானாகவே இல்லை எங்க அம்மா அப்பா என்னை மாற்ற நிறைய முயற்சி செய்தாங்க கடைசியா அப்பாவோட நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லி அவருக்கு தெரிஞ்ச யோகாசன பயிற்சியாளர் கிட்ட என்னை சேர்த்து விட்டாங்க ஆரம்பத்தில் நானும் இப்படிதான் இதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாம சும்மாவே இருந்தேன் ஆனா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் ரொம்ப பொறுமையா எனக்கு இத புரிய வச்சு செய்தாரு உங்களுக்கு என்ன மனசு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியாது உடம்பால கஷ்டப்படுவது ஒரு வகை வலி வேதனை அத கூட மருந்து மாத்திர சாப்பிட்டு குணப்படுத்திடலாம் ஆனா மனசுல ஏற்படுற ரணம் மாற கொஞ்ச நாள் ஆகும் அதுக்கு யோகா ரொம்ப உதவி பண்ணும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ண பாருங்களேன் அவளது பேச்சுக்கு நல்ல பலன் இருந்தது உண்மையா சொல்றீங்களா அல்லது எனக்காக சொல்றீங்களா என்ன பத்தி சொன்ன விஷயம் நூறு சதவீதம் உண்மை உங்களுக்காகவும் பேசினேன் தான் சரி இப்ப நான் என்ன செய்யணும் நாளைக்கு காலையில இதே நேரம் வரேன் ரெடியா இருங்க சூரிய நமஸ்காரத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம் சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றாள் மறுநாளில் இருந்து நிவிதாவின் உதவியோடு மயூராவின் காலை பொழுதுகள் சுறுசுறுப்பாக ஆரம்பித்தது முதல் ஒரு வாரம் ஏனோ தானோ என்று கற்றுக்கொண்டவள் நிவிதாவின் அணுகுமுறையால் முறையோடு செய்ய ஆரம்பித்தாள் உடற்பயிற்சியும் சில நிமிடங்களே செய்ய கற்றுக்கொண்ட தியானமும் அவளது மனநிலையை முற்றிலும் மாறுபடுத்தியது இதற்கிடையில் ஏற்கனவே சந்தித்த மருத்துவரை பார்த்து விட்டு வந்தனர் பெரும்பாலான காயங்கள் ஆறிவிட்டதாக கூறி விட்டமின் மாத்திரைகளுடன் சில அறிவுரைகளையும் கூறி அனுப்பிவிட்டார் 
மயூராவின் மனதை திசை திருப்பியவன் தன்னுடைய மீதி வேலையை முடிக்க என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அலுவலகம் சென்றதும் குமணன் தாங்கள் விற்க முயற்சி செய்யும் கம்பெனியை வாங்குவதற்கு சிலர் முன் வந்திருப்பதாக கூறினான் அவங்கள நான் தனித்தனியா பார்க்க ஏற்பாடு பண்ணு இன்னைக்கு பார்க்கலாமா சார் அவங்கதான் கேட்டாங்க எத்தனை பேரு ரெண்டு பேர் காலையில ஒருத்தரை மீட் பண்ணுவோம் சாயங்காலம் இன்னொருவர் ஓகே வேற வேற பிளேஸ்ல பிக்ஸ் பண்ணு குமணன் செய்த ஏற்பாட்டின்படி இருவரையும் சந்தித்து பேசினான் இரண்டாவதாக வந்தவரின் விலைப்படிய அவருக்கு தருவதாக ஒப்புக்கொண்டான் மிஸ்டர் அகர்வால் ஐம்பது பர்சன்ட் ஒயிட் மீதி பிளாக்ல கொடுங்க ஓகே சார் என்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு ஓகேவா எஸ் மிஸ்டர் அரசு பார்க்கலாம் பேசி முடிந்ததும் அது சம்பந்தமான வேலைகளை பார்க்க தனது பிஎவிடம் உத்தரவிட்டான் ஷேவாக்கை நெருங்குவதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்குமா என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் தாத்தாவின் நண்பரான போலீஸ் அதிகாரி கொடுத்த லிஸ்டில் உள்ள அதிகாரிகளில் சென்னையில் உள்ளவர்களை நேரில் சென்று கிருஷ்ணாவும் சத்யஜித்தும் சந்தித்தனர் அவர்களில் சிலருக்கு உயர் அதிகாரியாக பதவி உயர்வு கிடைக்க வேண்டியது நேர்மையின் காரணமாக அப்படியே இருந்தனர் மேலிடத்தின் பாரபட்சமும் தங்களுடைய வேலையின் மீது இருந்த தீராத தாகமும் அவர்களை கிருஷ்ணாவுக்கு உதவியாக செயல்பட சம்மதிக்க வைத்தது தாங்கள் கண்டுபிடித்த விஷயங்களை கோடிட்டு காட்டி அவர்களுடைய உதவியை கேட்டான் அவனுக்கு எதிராக நிறைய கேஸ் இருக்கு ஆனா அப்பாவோட செல்வாக்க வச்சு அவன் தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் சார் சாதாரண மக்களுக்கு எதிர உள்ள கேஸ்ல அவனை சிக்க வைக்க முடியாது வேற ஏதாவது பண்ணணும் எங்க கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செய்தால் அவன் கண்டிப்பா மாட்டிப்பான் சொல்லுங்க பாப்போம் என்றதும் தங்களுடைய பிளானை விவரித்தனர் கேட்ட அதிகாரிகள் இருவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தம்பி இது ரொம்ப ரிஸ்கு சார் என்கிட்ட இருக்கிறது நம்பிக்கையான ஆள் ஏற்கனவே ஷேவா கிட்ட இருந்தவன் அவனுக்கு ஒரு லவ் அஃபேர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் வெளியே வந்துட்டான் அவனுக்கு பணம் பாதுகாப்பு ரெண்டும் தேவை அவனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பிரச்சனைனா டீலிங் முடிஞ்சதும் வெளிநாட்டுக்கு அவனை அனுப்பி வைக்கிறோம் அது எப்படி முடியும் அவனும் குற்றவாளி தானே ஆனா நம்ம கூட சேர்ந்து அப்ரூவரா மாறிடுறான் அவனுக்கு இப்போ தன்னோட லவ்வர் கூட சேர்ந்து நல்லபடியா வாழணும்னு ஆசை இருக்கு இந்த சரணடைகிற வேலை கூட அந்த பொண்ணு சொல்லிதான் செய்யறான் ஒரு பெரிய வளப்பின்னலின் ஆரம்ப முடிச்சு ஷேவாக் தான் அவனை அறுத்து விட்டுட்டா வளைய தனித்தனியா பிரிச்சிடலாம் சுறாவே மாட்டும் போது நமக்கு எதுக்கு சார் சின்ன விளாங்கு மீன் நழுவி விட்டு போட்டோம் எப்ப வேணா தூண்டில் போட்டு பிடிச்சுக்கலாம் சரி இதுல நாங்க என்ன செய்யணும் அவன் செய்யக்கூடிய வேலை உங்க ஏரியாவில் கவர் ஆகுது கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு தான் வரும் நீங்க சந்தேகத்தை ஷேவாக் மேல கிளப்பணும் எவிடன்ஸ் இருந்தா அது ரொம்ப ஈஸி தான் எவிடன்ஸ் கிடைக்கும்படியா நான் ஏற்பாடு பண்றேன் அத்துடன் பேச்சு முடிந்தது என்று இருவரும் கிளம்பி சென்றனர் டே எதுக்காக இப்படி பண்ற அவனை பத்தி நீயும் தான் விசாரிச்சிருக்க எத்தனை பொண்ணுங்க கேஸ் அவனை தூக்கிட்டா ஓரளவு போத மருந்து நடமாட்டம் குறைஞ்சிடும் இவன் போனா இன்னொருத்த முழப்பான் அவனையும் புடுங்குவோம் களைப்பிடுங்க தானே நாம இருக்கோம் டே இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் குற்றங்களும் இருக்கத்தான் செய்யும் நம்ம வேலைய நாம செய்யாம இருந்தா அவங்கள மாதிரி ஆட்களும் இன்னும் துளிர் விட்டு போய்விடும் ஆனா இதுல சிக்க வைக்க போறது இன்னொரு மினிஸ்டர் இருக்கட்டும்டா முள்ள முள்ளாலதான் எடுக்கணும் இவர் ஆந்திர பிரதேச சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் டெல்லியில் அதிக அளவு செல்வாக்க பெற்றவர் அவர் பொண்ணு இங்க படிக்குது போத மருந்து பழக்கம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இது போதுமே நமக்கு சரி பிளான் என்னைக்கு அடுத்த வாரம் அந்த பொண்ணோட வழக்கமான அலுவல்கள் நமக்கு தெரிய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அது தெரிஞ்சதும் அடுத்த மோ நண்பனை இறக்கி விட்டு தனது வீட்டிற்கு புறப்பட்டான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்த அந்த நாளும் வந்தது வீக்கெண்ட் என்பதால் தனது தோழிகளுடன் அவள் ஸ்டார் ஹோட்டல் சென்றாள் நண்பர்களுடன் குடித்து கும்மாளமாக பொழுதை கடத்தி கொண்டிருந்த போது அவளுக்கு ஒரு தகவல் வந்தது அவளும் இன்னும் இரு தோழிகளும் மட்டும் கிளம்பி வெளியே வர டிரைவர் அடுத்த கடையில் நின்றவன் அவசரமாக ஓடி வந்தான் ஆனால் வண்டியை எடுக்க முடியாமல் டயர் பஞ்சர் ஆகி இருக்க அவனை திட்டிவிட்டு அங்கிருந்த கால் டாக்ஸி ஒன்றில் கிளம்பினான் கால் டாக்ஸி டிரைவர் ஷேவாக்கின் குரூப்பில் உள்ளவன் அவனுக்கு ஷேவாக் இடமிருந்து வெளியே வந்திருந்த ஆளிடமிருந்து செய்தி வந்திருந்தது இந்த பெண்களை அவர்களின் ரகசிய இடத்திற்கு கொண்டு போக சொல்லி அதை கச்சிதமாக அவன் செய்தான் அங்கு இருந்த மற்ற கையாட்களும் தலைவன் சொல்லித்தான் இந்த ஏற்பாடு என்று நினைத்து கொண்டு பெண்களை மயக்கப்படுத்தி கட்டி வைத்தனர் இவளின் டிரைவர் பஞ்சரான வண்டியை சரி பண்ணி எடுத்துக்கொண்டு அவள் சொன்ன இடம் சென்ற போது அங்கு அவள் இல்லை என்பது தெரிய வந்தது அதற்குள் இரண்டு மணி நேரம் ஆகியிருந்தது அதன் பின்தான் அவள் கடத்தப்பட்டு இருக்கும் விஷயம் வெளியில் தெரிந்தது
இடையில் நடந்த பிரச்சனைகளால் பெண்கள் பக்கமே போகாது இருந்த ஷேபாகுக்கு அவனது அடிமை ஒருத்தன் போன் பண்ணி விஷயத்தை சொல்ல தன்னை அடக்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவர்களது வழக்கமான இடத்தை அடைந்தான் ஏற்கனவே போதையில் இருந்த பெண்களை கை கால்களை கட்டி உருட்டி விட்டு இருந்தனர் டே பார்த்தா பெரிய இடத்த பாட்டிங்க மாதிரி தெரியுது எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே இல்ல பாஸ் நம்ம கிட்ட சரக்கு வாங்க வந்தாங்க குட்டிங்க அழகா இருந்ததும் இங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் சிங்கிள் டோஸ் வேற கொடுத்திருக்கோம் அதனால பிரச்சனை இல்ல சரி சரி நீங்க போங்கடா நான் முடிச்சுட்டு கூப்பிடுறேன் என்றவன் இன்னும் கொஞ்சம் சுதி ஏத்த முனைந்தான் டிரைவர் முதலாளி அம்மா சொன்ன இடத்திற்கு வந்ததும் தகவல் தெரிவிக்க போன் செய்தான் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வரவே அந்த இடத்தில் இறங்கி விசாரிக்க அவள் அங்கே வரவே இல்லை என்று தெரிந்தது எதற்கு மேலிடத்து பொல்லாப்பு என்று அடுத்த நொடியே அவன் அவள் வீட்டுக்கு தகவலை தெரிவித்து விட்டான் வீட்டிலும் முயன்று பார்த்து விட்டு அவளை பிடிக்க முயலவில்லை என்றதும் அமைச்சருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் மனைவி போனில் விஷயத்தை கூறியதும் அடுத்த நொடியே சென்னை கமிஷனருக்கு அழைத்தார் அமைச்சரின் பெண் என்றதும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டில் பெரிய பதவியில் உள்ள அனைவருக்கும் ரகசிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது டிஜிபி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஏற்கனவே பெண்கள் காணாமல் போகிறது சம்பந்தமா விசாரிச்சுட்டு இருந்தீங்களே என்ன ஆச்சு என்று கமிஷனரிடம் கேட்கப்பட்டது கமிஷனர் கிருஷ்ணாவை கேள்வியாக நோக்க சார் அது சம்பந்தமா நிறைய தகவல் கிடைச்சிருக்கு ஆனா லீகலா ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாதபடி சிக்கல் இருக்கு சார் போத மருந்து பெண்கள் இரண்டு விஷயத்தையுமே ஒரே நெட்ஒர்க் ஆட்கள் தான் செய்யறாங்க பெரிய கை இந்த விஷயத்தில் எனக்கு அவங்க மேலதான் டவுட் இருக்கு ஆனா ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியாது சார் காணொலி காட்சி மூலம் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த அமைச்சர் நேரடியாக கிருஷ்ணாவிடம் பேசினார் மிஸ்டர் கிருஷ்ணா என்னோட பொண்ணு விஷயத்துல உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டுமானாலும் செய்ய சொல்றேன் அது எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ எடுத்துக்கோங்க நான் பாத்துக்கிறேன் எனக்கு என் பொண்ணு முழுசா வேணும் மிஸ்டர் டிஜிபி வேண்டியதை அவருக்கு செஞ்சு கொடுங்க என்னோட செல்வாக்கு பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் சார் நீங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல உங்க பொண்ணை மீட்டு கொடுக்க வேண்டியது எங்க டிபார்ட்மெண்ட் கடமை அவருக்கு இசைவான பதிலை கொடுத்தார் கிருஷ்ணா உனக்கு தேவையான பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கூட எந்த ஆபிசர் வேணும்னாலும் நீங்க அழைத்து கொள்ளலாம் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்து கொண்டால் சரிதான் நான் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஷுவர் சார் என்றவன் நண்பனுடன் விரைந்து கிளம்பினான் ஏற்கனவே போட்ட பிளான் என்பதால் கச்சிதமாக அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் பரிவாரங்களுடன் சரியான நேரத்திற்கு அங்கு சென்றனர் ஷேவாக் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் இரண்டு பேர் சேர்ந்து அந்த பெண்களை தவறாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்க வெளியே காவலுக்கு இருந்தவர்களுடன் மோதல் ஏற்பட்டது தைவ தாட்சிணியம் பார்க்காமல் துப்பாக்கி எடுத்து சுட ஆரம்பிக்கவும் அடியாட்கள் பயந்து பின்வாங்கினர் கிருஷ்ணாவும் இன்னொரு போலீஸும் அந்த பெண்களை தேடி மாடிக்கு சென்றனர் கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்கவும் தன்னுடைய துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு கதவுக்கு பின்னால் ஒளிந்தான் ஷேவாக் கதவை மோதி திறந்து கொண்டு முதலில் நுழைந்த போலீஸை அவன் சுட்டுவிட பின்னால் வந்த கிருஷ்ணா அவனை சுட்டான் அதை எதிர்பார்த்து குனிந்து தப்பித்து கொண்டவன் எதிர்பார்க்காதது சுட்டவனை தனது பழைய எதிரியை கண்டதும் வெறியில் சுட ஆரம்பித்தான் அவனது குண்டு கிருஷ்ணாவின் வலது தோள்பட்டையில் பாய துப்பாக்கியை இடது கைக்கு மாற்றி சர மாறியாக அவனது நெஞ்சில் சுட்டான் ஐந்து குண்டுகள் பாய்ந்ததில் அந்த இடத்திலேயே ஷேவா உயிரிழந்தான் அடுத்த மடமடவென்று காரியங்கள் நடந்தேறின அந்த பெண்களும் அடிப்பட்ட போலீஸ் ஆட்களும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நடந்த ஆபரேஷன் முழுவதும் நேர்மையான அதிகாரி மூலம் நடந்ததாக கூறி அவருக்கு பதவி உயர்வு கொடுக்க வைத்தான் கிருஷ்ணா போலீசாரை தாக்கியதால் தற்காப்புக்காக சுட்டதாக கூறி ஃபைலை க்ளோஸ் செய்தனர் ஷேவாகின் தந்தைக்கு விஷயம் தெரிந்து போலீஸை விசாரித்த போது ஆந்திர பிரதேச மினிஸ்டரை குறுக்கே வந்தார் விவகாரத்தை இதற்கு மேல் கிளறினால் கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் பதவியை காலி செய்து விடுவேன் என்று மிரட்ட பிரச்சனை அப்படியே அடங்கி போயிற்று தோளில் பாய்ந்த குண்டை ஆபரேஷன் செய்து எடுத்துவிட்டு கட்டு போட்டு இருந்தனர் விஷயம் தெரிந்ததும் வீட்டில் இருந்த எல்லோரும் பதறி கொண்டு வந்து பார்த்தனர் என்னடா இது இந்த வேலை வேண்டாம் நம்ம தொழில பாருன்னு அப்பா சொன்னார் அதை கேட்கல இப்ப பாரு என்ன ஆச்சுன்னு இந்த வேலையில் இதெல்லாம் சகஜம்மா அதுக்காக ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உனக்காக பயந்துகிட்டே இருக்க முடியுமா நான் மட்டுமல்லாமல் வர்றவளும் சேர்ந்து பயப்படணும் இத சொன்னதும் அவன் முகம் மாறிய விதத்தை பார்த்து பிரபாகர் மனைவியை அதட்டினார் விடு எந்த நேரத்துல எது பேசணும் கிடையாதா அடி படணும்னு நேரம் இருந்தால் படத்தான் செய்யும் சரியாயிரும் தைரியம் சொல்றத விட்டுட்டு என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்க வீட்டுக்கு கிளம்பு அவன் கூட நான் இருக்கேனே அதெல்லாம் வேண்டாம் விஷ்ணு பார்த்துப்பான் அவங்க ஆபீஸ் செக்யூரிட்டி வேற இருக்காங்க 
சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்து விடு என்றவர் மகனின் தோளில் ஆறுதலாக தட்டிவிட்டு மனைவியை அழைத்து கொண்டு சென்றார் அவர்கள் சென்றதும் அயற்சியுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் மிச்சமிருந்த மயக்க மருந்து வேலை செய்ய கண்களை தூக்கம் தழுவியது வெகு நாட்களாக மனதை உரித்து கொண்டிருந்த உணர்வு நீங்கிய நிம்மதியுடன் தூங்க ஆரம்பித்தான் செக்யூரிட்டியை பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு விஷ்ணு காபி குடித்து வர அருகில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு சென்றார் என்னென்னவோ நினைவுகள் தான் கண்டுபிடித்த விஷயங்கள் என்று கோர்வை இல்லாமல் ஒரு சில காட்சிகள் அவனது கனவாக வர நெற்றியை சுருக்கி கொண்டு கண் இமைகளை பிரிக்க பிரயாத்தனம் செய்தவனின் நெற்றியை ஜில் என்று ஒரு வலிய கரம் தடவி கொடுத்தது புருவத்தின் முடிச்சுகளை நீவிவிட்டு தலையை கோதி நெற்றியை வருட அந்த இதத்தில் கண்கள் சொருகியது ஆனாலும் வந்திருப்பது யார் என்று உள்ளுணர்வு உந்த தான் நினைப்பது சரிதானா என்பதை பார்க்க கண்களை திறந்தான் தனது முகத்துக்கு நேரே குனிந்து கண்கள் கலங்க நின்றிருந்த அண்ணனை பார்த்ததும் அவனையும் அறியாமல் பாசத்தில் கண்களில் நீர் துளிர்த்தது உன்னை ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்க சொல்லி அப்பா கிட்டையும் சசி கிட்டையும் சொன்னேனே இதுதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் உன்னை பார்த்துக்க லட்சணமா என்றவனின் கேள்வியில் கோபத்தை விட வேதனை அதிகம் தெரிந்தது பதில் சொல்லாமல் அண்ணனையே தீர்க்கமாக பார்த்த தம்பியின் பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அவனது கண்கள் தாமாக வேறு திக்கு நோக்கியது இத்தனை நடந்திருக்கு ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட சொல்லணும்னு உனக்கு தோணாம போச்சு இல்லையா அந்த அளவுக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் சொல்லு அவதான் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவ இல்ல ஆனா நீ என்னோட அண்ணன் தானே நீ ஏன் சொல்லல இந்த கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது நடந்த விஷயம் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சதா இருக்கலாம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சம்பந்தப்பட்டும் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று முடிவு பண்ண வேண்டியது அவதான் அதனாலதான் என்னால வாய திறக்க முடியாம போச்சு ஐ எம் வெரி சாரிடா உன்னோட வாழ்க்கையை நான் பறிக்கல இது மட்டும்தான் என்னால இப்போதைக்கு சொல்ல முடியும் யாருக்கிட்டையும் இத பற்றி மூச்சு கூட விடாத அதுக்கப்புறம் அவளை உயிரோட பார்க்க முடியாது எல்லாரையும் பார்த்துக்கோ என்றவன் பொங்கி வந்த குமரலை அடக்கி கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவன் அறையை விட்டு வெளியே செல்லும் போது காரிடாரில் அந்த பக்கமாக வந்த விஷ்ணு அத்தானை கண்டு கொண்டான் விரைந்து வந்து பிடிப்பதற்குள் சென்று விட வியப்புடன் அறைக்குள் நுழைந்தான் என்னடா அத்தா வந்துட்டு போற மாதிரி தெரியுது உன்ன பக்கதான் வந்தாரா எதுவும் சொன்னாரா உம் என்னடா உம் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு இங்கதான் வந்தாரா அல்லது வேற யாரையும் பார்க்க வந்தாரா எனக்கு தெரியாது என்றவனின் பதிலில் குழம்பினான் இந்த அறையில் இருந்துதானே வெளியே போனார் இவன் என்னடானா தெரியாதுன்னு சொல்றான் எதுவும் பிரச்சனை ஆகியிருக்குமோ தனக்குள் மண்டையை குடைந்து கொண்டான் தம்பியை பார்த்து விட்டு காரில் ஏறி நேராக கமிஷனர் அலுவலகம் சென்றான் நண்பனிடம் தம்பியை கவனித்துக் கொள்ளாமல் விட்டு விட்டதாக கோபத்தில் கொதித்தான் ரிலாக்ஸ் உன்னோட கோபம் எனக்கு புரியுது இது எதிர்பாராமல் நடந்தது மேலும் அவர் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் அவருக்கு தன்னை பாதுகாத்துக்க தெரியாதா டே நீங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல எனக்கு உறவு அப்புறம் தான் உங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் பிரச்சனையோட தீவிரம் தெரியாம பேசாதே ஓ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமோ இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் நண்பனை வெறித்தான் கோபமும் ஆற்றாமையுமாக அவனது முகம் மாறிய விதத்தை பார்த்து சசிக்கும் புரிந்தது லஞ்ச் டைம் தான் வா வெளியில போகலாம் இருவரும் அருகில் இருந்த மெஸ் ஒன்றிற்கு சென்றனர் உள்ளே நுழைந்து உட்கார்ந்த பிறகும் அரசு மௌனமாக இருக்க கமிஷனர் தான் பேச்சை ஆரம்பித்தார் அண்ணனும் தம்பியும் சேர்ந்து நினைச்சத செய்வீங்க என்கிட்ட எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்க அட போலீஸா தெரிய வேண்டாம் உன்னோட ஃப்ரெண்டு தானா என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம்ல இத்தனை அனர்த்தம் நடந்திருக்காது பாதிக்கப்பட்ட பிறகு சொல்லி என்ன புண்ணியம் மேலும் தப்பு நடக்காமல் இருக்கணும்னா யார்கிட்டையும் சொல்ல கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஆனா அவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு எனக்கு தெரியல அதைத்தான் நானும் சொல்றேன் நாங்க போலீஸ்காரங்க என்று அவன் சொன்னதும் நண்பனின் கண்களை உற்று பார்த்தான் நீ முதல்ல கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை ஆனா எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரியல அந்த சூழ்நிலையில் கல்யாணம் எப்படி நடந்தது எனக்கே இன்னைக்கு வரைக்கும் புரியல ஓகே லீவ் இட் எல்லாம் சரியாகும் இப்போதைக்கு இருந்த பிரச்சனையையும் தன்னோட புத்திசாலி தனத்தால உன் தம்பி தீர்த்து வச்சுட்டான் இனி எந்த கவலையும் இல்ல என்று நினைக்கிறேன் ஆனா அப்பா உயிரோட இருக்காரே அதுவும் பதவியில அதை தக்க வச்சுக்கணும்னா அவர் அமைதியா இருந்துதான் ஆகணும் ரெண்டு மூணு நாள்ல சரியாயிடும் ரெண்டு பேரும் எதை பத்தியும் மூச்சு விடாதீங்க அதுக்கு தான் உன்னை வெளியில கூட்டிட்டு வந்தேன் புரியுது இப்ப அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கா கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனா முழுசா வெளியில வரல 
அதுக்கு நாள் ஆகும் ஆனா அது மட்டும் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு டேக் கேர் நண்பனின் வாழ்க்கையை மனதில் கொண்டு பேசினார் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று இரண்டு நாளாக அறையை விட்டு வெளியே வராமல் உள்ளேயே அழுது கொண்டிருந்தவளை எப்படி அணுகுவது என்று தெரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்தான் அரசு அவளிடம் தகவலை தெரிவிக்க கூடாது என்று இவன் நினைத்திருக்க ஊடகங்களின் வாயிலாக விஷயம் தெரிந்து விட்டது கூடுதலாக கிருஷ்ணாதான் இதை செய்தது என்பதும் அவனுக்கும் அடிப்பட்டிருக்கிறது என்று தகவலும் தெரிந்தது சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் வாழ்க்கையும் முடிந்து விட்டது என்றாலும் அது மட்டுமே தனக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு தீர்வாகுமா என்ற கேள்வி அவளுக்குள் தோன்றியது தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்ததற்கு வெறும் பழி வாங்கும் எண்ணம் மட்டும் காரணமாக இருக்கும் என்று தோன்றவில்லை கல்லூரியில் படிக்கும் போதே தன்னை சுற்றி வந்த ஷேவாக்கின் பார்வையை அவள் அறிந்துதான் இருந்தாள் அழகான பெண்களை தன்னுடைய இரையாக்கி கொள்ளும் மனோபாவமும் கூடுதல் நன்மையாக கிருஷ்ணாவை பழிவாங்க சந்தர்ப்பமும் கிடைத்ததுதான் தன்னுடைய நிலைமைக்கு காரணம் என்பது விளங்கியது நடந்தது முடிந்து விட்டது அதற்கு தண்டனையும் கிடைத்து விட்டது என்று சந்தோஷப்பட முடியாமல் அவளுடைய நிலைமை தடுத்தது யோகா டீச்சரையும் வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டு நாட்களாக அறைக்குள்ளேயே அழுது தீர்த்து ஆயிற்று அழுகையும் இதற்கு தீர்வே அல்லவே ஆனால் ஆறுதல் தேடி தோல் சாய பெற்றவர்களும் உடன் இல்லாத காரணத்தால் கண்ணீர் தான் துணையானது தன்னை குறுக்கிக் கொண்டு படுத்திருந்தவள் கதவை தட்டும் ஒளி கேட்டு எழுந்தாள் நழுங்கி இருந்த ஆடையையும் தலையையும் சீர் செய்து கொண்டு கதவை திறந்தாள் வெளியே நின்றிருந்த அரசு அவளது கோலத்தை பார்த்தான் கொஞ்சம் பேசணும் உள்ள வரலாமா வாங்க என்று கூறி வழிவிட்டு நின்றாள் நீயும் உள்ள வந்து உட்காரு என்றவன் அறையில் இருந்த நாற்காலி ஒன்றில் உட்கார்ந்தான் கட்டிலின் ஒரு ஓரமாய் உட்கார்ந்தவளை அவனது கண்கள் அளவிட்டது ஓய்ந்து போன தோற்றமும் மெளிந்திருந்த தேகமும் அவளுக்கு உணவும் தூக்கமும் சரியாக இல்லை என்பதை உணர்த்தின இப்ப புதுசா என்ன ஆச்சுன்னு இந்த அழக என்ன கேட்கிறீங்க இன்னும் என்ன ஆகணும் தனக்கு நடந்ததும் தெரிந்ததும் அதை பெரிதாக எண்ணாமல் கேள்வி கேட்ட விதம் அவளை கோபப்படுத்தியது நானும் அதத்தான் சொல்றேன் இனிமே எதுவும் ஆக வேண்டாம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுல இருந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீ வெளியில வந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள திரும்ப என்ன நீங்க சொல்லலனாலும் விஷயம் தெரியாம இருக்குமா அவன் தெரிவிக்கவில்லை என்பதை சுட்டி காட்டினாள் ஒரு பெருமூச்சுடன் தலையை ஆட்டியவன் நான் சொல்லல வேண்டாம்னு நினைச்சேன் ஏற்கனவே அதுல சம்பந்தப்பட்ட அஞ்சு பேர் இறந்துட்டாங்க இவன் கடைசி என்றான் அவன் சொன்ன தகவல் அவளை அதிர்ச்சி அடைய செய்தது அப்படியா எல்லாருமா எப்படி அது என்னவோ ஆக்சிடென்ட் சொன்னாங்க எல்லாரும் ஆக்சிடென்டா அப்படின்னா கார்ல போகும் போதா அதெல்லாம் இல்ல ஒவ்வொருத்தனும் தனித்தனியாதான் செத்தான் அது எப்படி எனக்கு என்ன தெரியும் இந்த நியூஸ் கூட சேர்ந்து அதுவும் தெரிஞ்சா நீ சந்தோஷப்படுவேன்னு சொன்னேன் அவங்க செத்ததுல எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கு என்றவளை கூர்மையுடன் பார்த்தான் செய்தி கேட்டதும் ஒரு நொடியாவது உன் மனசுல நல்ல வேணும் அப்படின்னு தோணல இவனுக்கு எல்லாம் இப்படித்தான் ஆகும் அப்படின்னு சபிக்கல செத்துட்டாங்களா அப்பாடானு ஒரு நிம்மதி வரல அவன் கேட்ட அத்தனை கேள்விகளும் உண்மைதான் என்பதால் அவளால் பதில் சொல்ல முடியாமல் போயிற்று இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அப்படி உண்மையிலேயே நீ நினைக்கலன்னா முற்றும் துறந்த ஞானியா தான் இருக்கணும் நம்ம எல்லாம் சாதாரண மனுஷங்க அந்தந்த நேரத்து உணர்ச்சிகளை ஒண்ணு கொட்டிடுறோம் அல்லது மனசுக்குள்ளேயாவது திட்டி தீர்த்துடுறோம் அது ஒரு வகையில் நல்லது அப்படி எதுவும் செய்யாமல் மனசுக்குள்ள அழுத்தி வச்சிருந்தா கஷ்டம் வேற வகையான பாதிப்பு வரலாம் மனசு கொடுக்கிற அந்த தீர்ப்பு தான் உன்னோட காயத்துக்கு மருந்து ரணத்துக்கு போடுற களிம்பு எல்லாத்தையும் தூக்கி போடு இப்போதைக்கு என்ன செய்யணும்னு யோசி தொடர்ந்து யோகா கத்துக்கோ கம்ப்யூட்டர்ல உட்கார்ந்து உன்னோட படிப்பு சம்பந்தமா ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு பாரு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா முக்கியமான சில வேலைகளை உன்கிட்ட கொடுக்குறேன் அதையெல்லாம் செஞ்சு கொடு உனக்கும் ஒரு மாற்றமா இருக்கும் என்றான் அவன் சொல்வது அவளுக்கு புரிந்தே இருந்தது தன்னுடைய இந்த நிலை மாறுவதற்காக அவன் மெனக்கிடுவது தெரியத்தான் செய்தது ஆனாலும் முரண்டுகின்ற மனதை என்ன செய்ய வந்து என்று அவள் இழுக்கையிலேயே குறுக்கிட்டது அவன் குரல் ஒரு பழமொழி உண்டு குதிரைய தண்ணீர் இருக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு தான் போக முடியும் என்றவன் கோபத்துடன் அங்கிருந்து அகன்றான் வெகு நாளைக்கு பிறகு விசித்திரமாக அவளுக்கும் ரோஷமும் கோபமும் வந்தது கொஞ்சம் கூட பரிதாபமோ இரக்கமோ இல்லாம இது என்ன வார்த்தையாலே குத்தி கிழிக்கிறான் 
இதே கிருஷ்ணாவா இருந்தால் தறிக்கிட்டு ஓடிய நினைப்பை தடுத்து நிறுத்தினாள் என்ன இது இந்த மாதிரி சிந்தனை அது முடிச்சு போன பக்கம் இப்போதைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அந்த உரிமையில தானே இவன் இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கான் வெறுப்பு கலந்த புன்முறுவல் அவளது உதடுகளில் நெளிந்தது அவளிடம் கடுமையாக பேசிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்த அவனுக்கும் தன் மேலேயே வெறுப்பு வந்தது அவளோட நிலைமை தெரிஞ்சும் ஏண்டா இப்படி பேசின தாங்கிக்கிட்டே இருந்தா கழிவிறக்கத்துல இருந்து மீண்டு வரவே முடியாது கொஞ்சமாவது தைரியம் வேணும் எல்லாத்தையும் தாங்கி கொண்டு மீண்டு வரணும் தன்னோட காலில் நிக்கணும் நடந்ததற்கு அவ பொறுப்பு இல்லைன்னு உணரணும் தன்னோட தப்புனால ஏற்படுகிற விளைவுக்கும் மத்தவங்க இவளுக்கு ஏற்படுத்தின காயத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் அதுக்குதான் அப்படி பேசினேன் அப்படி பேசிட்டாப்ல ஒருவேளை நீ கோபமா பேசினதா நினைச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அவ அழ ஆரம்பிச்சா இரு துருவங்களாக நின்ற மனசாட்சி பேசியதும் சற்று யோசித்தான் பாப்போம் ஏதாவது மாற்றம் தெரியுதான்னு இல்லைன்னா வேற மாதிரி ட்ரை பண்ண வேண்டியதுதான் தனக்கு தானே சமாதானம் சொல்லி கொண்டான் நான்கு நாட்கள் கழிந்து கிருஷ்ணாவை டிஸ்சார்ஜ் செய்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ஒரு வாரம் கழித்து செக்கப்புக்கு வந்தால் போதும் டிரெஸ்ஸிங் வீட்லேயே பண்ணி கொள்ளலாம் என்றதும் அவனும் வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் அண்ணன் வந்து கிருஷ்ணாவை பார்த்து சென்றதை வீட்டில் கூறிவிட்டான் விஷ்ணு மற்றவர்கள் எல்லோரும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள தாத்தா மட்டும் கிருஷ்ணாவை துளைத்து எடுத்தார் என்னடா இந்த கேஸ்ல நீ எப்படி நுழைஞ்ச தாத்தா நான் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் என்கிட்ட கேஸ் வந்தா நான் அதை சரி பண்ணத்தானே ஆகணும் அதாண்டா இருக்கிற அத்தனை ஐபிஎஸ் ஆபிசரையும் விட்டுட்டு உன்னை எப்படி நேரடியா தேர்ந்தெடுத்தாங்க தாத்தா அது டிபார்ட்மெண்ட் ரகசியம் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சரி அத சொல்ல வேண்டாம் உங்க அண்ணன் உன்னை பார்க்க வந்தானே அவனை எதுக்கு நீ திட்டி அனுப்புன நான் திட்டினேனா இது என்ன புது கதை அப்படித்தான் அவன் சொன்னான் யாரு விஷ்ணுவா அவனுக்கு என்ன தெரியும் அண்ணன் வரும்போது யாருமே இல்ல அவனோட கண்ணீர் முகத்துலதான் நான் முழிச்சேன் ஓ அப்படியா என் மேல என்ன விட அக்கறை உள்ளவன் அவன் அவனை போய் நான் எதுக்கு என்றவன் நாக்கை கடித்து கொண்டு மௌனமானான் சரி திட்டல அப்ப என்ன பேசுனீங்க திட்டவும் இல்ல பேசவும் இல்லை வந்தான் பார்த்தான் போயிட்டான் உம் டே இந்த காலத்து பசங்க தானே உங்களுக்கு சிவாஜி படம் எல்லாம் தெரியாதே அப்புறம் எப்படி இப்படி பாசமலை பொழியிறீங்க ஆனா கார்த்திக் சூர்யா படம் தெரியும் தாத்தா என்றவன் தனது மொபைலை எடுத்து நோட ஆரம்பித்தான் இரண்டு தடவை கூப்பிட்டு பார்த்தும் பேரன் பதில் பேசாததால் தனது ஜம்பம் பழிக்கவில்லை என்று தாத்தா வெளியில் சென்றார் சற்று நேரத்தில் உள்ளே வந்த விஷ்ணுவிடம் ஏண்டா தாத்தா கிட்ட அப்படி சொல்லி வச்ச நான் என்ன சொன்னேன் அண்ணனை நான் திட்டினதா ஏய் அந்த ஓல்டு கை படுத்துற பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல என்கிட்ட என்னடான்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுனீங்க கேட்டிருப்பியே என்கிட்ட சொல்லுன்னு உயிரை வாங்கினாரு உன்கிட்ட இப்படியா இரு இன்னைக்கு பாட்டு கிட்ட போட்டு கொடுத்துடுறேன் சரி விடுடா பாவம் பொழைச்சி போகட்டும் அதான பார்த்தேன் ஆமா என்ன உன்னோட உடன்பிறவா சகோதரியை காணும் ஒரு வாரம் லீவ் போட்டுட்டு ஊருக்கு போயிருக்கா அநேகமா இன்னைக்கு நைட்டு வந்துடலாம் நாளைக்கு ஆபீஸ் போகணும்ல படுடா தூக்கம் வருது அருகில் இருந்த கட்டிலில் படுத்து கொண்டான் கிருஷ்ணாவுக்கு துணையாக அவன்தான் அறையில் இருந்தான் இடையில் வீட்டுக்கு வந்த சசிசேகரன் நடந்த விஷயங்களை பற்றி கூறினார் ஷேவா கோட அப்பா தலையீட்டில் டிஜிபியை மாத்திட்டாங்க அநேகமாக எனக்கும் டிரான்ஸ்பர் வரும் போல இருக்கு தன்னோட மகன் கேஸ்லதான் உன்னை சிக்க வைக்க முடியாது ஆனா அந்த அஞ்சு பேர் கேஸ் தோண்டி துருவ சொல்லியிருக்கார் அது இப்ப அவருக்கு வேண்டிய ஆள் கிட்ட போயிருச்சு அதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்மந்தம் தெரியாதது போல் விசாரித்தான் அதானே உனக்கு என்ன சம்மந்தம் சரிவிடு என்றதும் கிருஷ்ணா வாயை திறக்கவில்லை ஐந்து விபத்துகளும் யார் மூலம் எதற்காக என்பது இவனுக்கு தெளிவாக தெரியும் தனக்கு தெரியும் என்பதும் கமிஷனருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் ஒருவருக்கொருவர் தெரியாதது போலவே நடித்து கொண்டிருந்தனர் அண்ணன் மயூரா கல்யாணத்தின் பின்னணியில் ஓரளவு என்ன நடந்தது என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டுமே குழப்பமாகவே இருந்தது அதற்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது ஒண்ணு மயூரா அல்லது அண்ணன் இருவரிடமும் கேட்க முடியாது என்பது ஒரு புறம் இருக்க மறுபுறம் பதிலும் கிடைக்காது என்பது தெல்ல தெளிவான விஷயம் வாலிப வயதில் வந்த முதல் காதல் எத்தனையோ கற்பனைகளை தனக்குள் விதைத்து இருக்க மயூராவின் பயந்த சுபாவமும் அவனது லட்சியமும் சேர்ந்து ஒரு எல்லைக்குள்ளேயே நிறுத்தி வைத்திருந்தது கனவு நிறைவேறி வேலையில் சேர்ந்ததும் மற்ற காதலர்கள் போல் ஊரை சுற்றாமல் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்தான் 
வீட்டில் மூத்தவன் இருக்க அவனது திருமணம் முடிந்துதான் தங்களுடைய கல்யாணம் என்பதால் காத்திருக்க நேரிட்டது போனில் சில நிமிடங்கள் பேசி வளர்ந்த காதல் இவனை பொறுத்தவரை மனதில் ஆழமாக வேரூன்றி இருந்தாலும் எந்த விதமான முறையற்ற செயல்கள் இவர்களுக்கு இடையில் இல்லை என்பது இப்போது பெருத்த மன நிம்மதியாக இருந்தது அண்ணனின் மனைவியாக தற்போது நினைத்து பார்க்க முடியாவிட்டாலும் காலப்போக்கில் அண்ணி என்ற ஸ்தானத்தை கொடுக்க வேண்டுமென்றே நிதர்சனம் உரைத்தது வாழ்க்கையை யதார்த்தமாக வாழ அப்பாவும் தாத்தாவும் கற்றுக் கொடுத்து இருந்தனர் மயூராவை இவன் தான் முதலில் விரும்பி இருந்தாலும் அவளது சம்மதம் கிடைக்கவில்லை என்றதும் ஒதுங்கத்தான் நினைத்தான் ஆனால் ஷேவாக்கின் எதிர்ப்பை தன் பொருட்டு அவள் சம்பாதித்துக் கொண்ட போது சாதாரண வேலை பார்க்கும் ஒருவனை மணந்து கொண்டால் அவளது வாழ்க்கை நாசமாகிவிடக் கூடாதே என்ற எண்ணத்தால் வற்புறுத்தி திருமணத்திற்கு சம்மதம் சொல்ல வைத்தான் ஆனால் ஷேவா காத்திருந்து கொத்தும் நல்ல பாம்பு என்பதை உணர்த்தி விட்டான் தன்னுடைய பாதுகாப்பை மீறி அவளை தொடும் தைரியம் அவனுக்கு உண்டு என்பதை நிரூபித்து விட்டான் நல்ல வேளையாக மயூராவின் வாழ்க்கை அண்ணனால் காப்பாற்றப்பட்டது அந்த இடத்தில் வேறு யார் இருந்தாலும் அவளது மானம் காற்றில் பறந்து இருக்க கூடும் என்பது நிச்சயம் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவளது கதையும் முடிந்திருக்கும் எந்த விபரீதமும் நடக்காமல் தடுக்கவே இந்த கல்யாணம் என்ற போர்வையும் அதைத்தான் ஊடுருவ நினைத்தால் விளைவுகள் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் தான் ஒதுங்கிக் கொள்வதே நல்லது இந்த முடிவு எடுத்தவுடன் அவன் செய்த முதல் காரியம் அவள் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை தகவல்களையும் தனது அலைபேசியில் இருந்து நீக்கியதுதான் தங்களது குடும்ப வக்கீலுக்கு போன் பண்ணி சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு நிம்மதியுடன் படுத்து தூங்கினான் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து தனது கடமை மட்டுமே சிந்தையில் இருக்க புது மனிதனாக மாறிய தனது இரண்டாவது மகனை வியப்புடன் பார்த்தார் பிரபாகர் தன்னுடைய கம்பெனியை கைமாற்றி விட்டு கிடைத்த பணத்தை வைத்து தான் இதுவரை பொது சொத்தின் வருமானத்திலிருந்து எடுத்த பணத்தை திரும்ப செலுத்தி விட்டான் அரசு மீதி பணத்தை மனைவி பெயரில் போட்டு அதில் வருமானம் வர வழி செய்தான் அன்றைய பேச்சுக்கு பிறகு தானாகவே முயன்று மாறி வரும் அவளது நடவடிக்கைகளை உற்று பார்த்தான் தினசரி யோகா தியானம் மற்றும் வீட்டிற்குள் சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்வதன் மூலம் தனக்குள் ஒடுங்காமல் கூட்டை விட்டு வெளியே வர முயற்சி செய்தாள் அவளிடம் கூறியபடி தன்னுடைய வேலைகளில் சிலவற்றை அவளிடம் கூறி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விளக்க அதை புரிந்து கொண்டு அவனுக்கு உதவியாக செய்து கொடுத்தாள் இது அவர்கள் இருவருக்கும் சாதாரணமாக பேசிக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது நாட்கள் அதன் போக்கில் ரெக்கை கட்டி நகர அவனுமே தான் புதிதாக பிறந்தது போல் உணரத் தொடங்கினாள் காலை உணவிற்கு கீழே வந்தவன் அவளது அரைக்கதவை நாசுக்காக தட்டினான் கதவை திறந்தவள் ஓ நீங்க அதுக்குள்ள வந்தாச்சா இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல வேலை முடிஞ்சிடும் உங்க மேலுக்கு அனுப்பி விடுவேன் இட்ஸ் ஓகே நான் அதுக்கு வரல சாப்பிட வரையா இதுவரை அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து உணவு அருந்த நேர்ந்ததில்லை அவன் சென்ற பின்புதான் சாப்பிடுவாள் இரவு பெரும்பாலும் அவன் வருவதற்கு முன்பே இவளது உணவு நேரம் முடிந்திருக்கும் இன்றைக்கு அவன் கேட்டது புதிதாக இருக்க அவனை அண்ணாந்து நோக்கினாள் ரெண்டு பேர் தான் இந்த வீட்டுல இருக்கும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி தனியாவே சாப்பிடுவது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு கம்பெனி அவனின் கோரிக்கையில் உள்ள நியாயம் புரிந்தது கூட்டு குடும்பத்தில் தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கை மாமா அத்தை என்று வளர்ந்தவன் இவனுடைய நலன் பொருட்டு அனைவரையும் விட்டு இந்த வீட்டில் இருக்கிறான் எத்தனை நாள் தான் அவனும் இப்படி ஆட்கள் வாசனையே இல்லாமல் இருப்பது தன்னுடைய தலையெழுத்து இருக்க வேண்டியதுதான் அவனுக்கு எதற்கு இந்த விதி இவளுக்காக இத்தனை பார்க்கும் போது தானும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்தால்தான் என்ன கணப்பொழுதில் மனத்தராசில் நியாயங்கள் அவன் பக்கம் சரிய இவள் தலையசைத்தாள் அதிசயமாக இருவரும் சேர்ந்து சாப்பிடு வந்ததை சீதாமா வியப்புடன் பார்த்தாள் என்ன பாக்குறீங்க டிஃபன் எடுத்து வைங்க அவனது குரலில் திகைப்பு கலைந்தவள் பரிமாற ஆரம்பித்தாள் குனிந்த தலை நிமிராமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவளை அவனது குரல் ஊடுருவியது இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்தது அனுப்புறேன் அது கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் ட்ரை பண்ணி பாரு தெரியலன்னா நைட் நைட் வந்ததும் சொல்லித்தரேன் அவன் சொன்னதும் பூம்பும் மாடு மாதிரி அவளது தலை உருட்டது விரைவாக உணவை முடித்து கொண்டவன் அவளிடம் விடை பெற்று அலுவலகத்திற்கு சென்று விட்டான் புதிதாக வந்த வேளையில் அவளுக்கு நிறைய சந்தேகம் இருந்தது இரவு உணவுக்கு பின் அவளது அறைக்குள் நுழைந்தவன் அவளது லேப்டாப்பில் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்தான் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டு கணினியை அவன் இயக்க அவள் நின்று கொண்டே கவனித்தாள் ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து எவ்வளவு நேரம் இப்படியே நிப்ப அந்த ஸ்டூல இழுத்து போட்டு உட்கார் 
அவனுடைய உத்தரவை மீற முடியாமல் அமர்ந்ததும் அவள் செய்ய வேண்டிய வேலையை புரியும்படி சொல்லி கொடுத்தான் ஒரு தடவை நான் இருக்கும் போது நீ முயற்சி பண்ணு கணினியை தனக்கு பக்கமாக திருப்பி அவள் செய்ய அப்பப்ப எட்டி பார்த்து சரிதானா என பார்த்தான் அப்பொழுதுதான் குளித்து விட்டு வந்திருந்தவனின் மேலிலிருந்து உபயோகிக்கும் சோப்பின் நறுமணம் கமல சுத்தமாக மளிக்கப்பட்ட தாடையும் அடர்த்தியான மீசையும் நேரான நாசியும் கூர்மையான கண்களும் அவளது ஓர கண்களுக்கு அடிக்கடி விருந்தாகியது கண்களில் பதிந்தது கருத்தில் பதிந்து விடுமா என்ன அவனுக்குமே புது அனுபவமாக இருந்தது அலுவலகத்திலும் வெளியிடங்களிலும் வேலை நிமித்தமாக அருகில் நிற்பது ஆனா பெண்ணா என்று கவனித்து அறியாத வேலை பார்ப்பவனுக்கு அவள் அருகில் இருப்பது வினோதமான உணர்வை தோற்றுவித்தது மஞ்சளும் நீளமும் கலந்த சுடிதார் அவன் இருப்பதால் துப்பட்டா தோளில் இருந்தது தளர பின்னிய நீண்ட கரும் கூந்தல் எந்த ஒப்பனையும் இல்லாது நெற்றியின் நடுவில் சிறிய ஸ்டிக்கர் போட்டு லேசாக பிளந்த சிவந்த அதரங்கள் கூர்மையான மூக்கு குடையாய் விரிந்த இமைகளுக்குள் நீந்திடும் கெண்டை விழிகள் பூனை முடியே இல்லாத வாழைத்தண்டாய் கைகளும் கீபோர்டில் நர்த்தனம் ஆடிய விரல்களும் தேவைக்கேற்ப வெளியிட்ட மெல்லிய குரலும் முதன் முதலாக அவனது மனக்கதவை தட்ட அவள் வேலை செய்யும் அழகை பார்த்தான் அம்மா அவனுக்கு பொண்ணு பார்க்கும் போது புகைப்படங்களை காட்டினால் ஒப்புக்கு பார்ப்பான் பெண் பார்க்கும் வைபவம் என்று ஒரு தடவை நேரில் பார்த்து விட்டு பேசியது நினைவுக்கு வந்தது அம்மா பிளீஸ் இனிமே இந்த பொண்ணு பார்க்க இதுக்கெல்லாம் என்னை கூட்டிட்டு போகாதீங்க நீங்களே ஒரு பொண்ணை பார்த்து முடிவிடுங்க டே கட்டிக்க போறது நீடா உனக்கு பிடிச்சாதான் கல்யாணம் அம்மா சொன்னதும் அப்ப இந்த ஜென்மத்துல அவனுக்கு கல்யாணம் இல்லடி உம் எனக்கெல்லாம் இப்படி யாரும் கேட்கல பெருமூச்சு விட்டார் பிரபாகர் சும்மா பேசிட்டு இருக்காதீங்க அண்ணா பிளீஸ் இது உன்னோட கல்யாண பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது என்னோடதும் தான் நீ வழியே விட்டால் தான் எனக்கு கல்யாணம் கிருஷ்ணா பதறியதும் ஞாபகம் வந்தது தம்பியின் நினைப்பு வந்ததும் பொங்கிய பாலில் தண்ணீர் தெளித்தார் போல் உணர்வுகள் அடங்கிட நடப்புக்கு வந்தான் அடுத்து அவளது வேலையில் கவனம் செலுத்தி தவறுகளை சரி செய்ய கற்றுக் கொடுத்தான் இனி நான் பார்த்துப்பேன் ஓகே குட் நைட் முடிச்சுட்டு சொல்லு அவசரம் இல்ல டேக் ஏ ஓன் டைம் அவளிடம் தலையாட்டி விட்டு தனது அறைக்கு வந்ததும் தான் அவனால் ஒழுங்காக மூச்சு விட முடிந்தது என்ன ஆச்சு உனக்கு அம்மா பார்த்த எத்தனையோ அழகான பெண்களை எல்லாம் சுலபமா நிராகரித்து விட்டு இவ அருகாமையில் இப்படி தடுமாறுற என்னமோ தெரியல முதன் முதல்ல என்னோட மனசு அளப்பாயுது ஒருவேளை மாய கயிறு மந்திரமோ அதெல்லாம் பொண்ணுங்களுக்கு தாண்டா ஏன் பசங்களுக்கு அந்த உரிமை உணர்வு வராதா என்ன சொல்ல போனா அவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்ப வெறும் உரிமை உணர்வு மட்டும்தானா காதல் இல்ல காதலா அப்படின்னா நான் உன்னில் பாதிதானே எனக்கும் தெரியாது கத்துக்கோ உள் இருப்பவன் மறைந்து போனான் காதல்னா என்ன ஆணுக்கு எப்படி வரும் பொண்ணுக்கு எப்படி வரும் அதில் எதுவும் வித்தியாசம் இருக்கா என்ன முதல் பார்வையிலேயே பிடிக்கணும்னா அல்லது பழகி பார் குணம் பழக்க வழக்கம் ஒத்து வருதான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் விருப்பத்தை சொல்லணுமா ரெண்டுக்கும் வாய்ப்பே இல்லையே அப்புறம் எப்படி காதல் வரும் என்னோட கடமைய செய்யன்னு சொன்னா மறுக்காம செய்வேன் அதுக்கு கூட இங்க வழி இல்ல எனக்கு மட்டும் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு உணர்வு இருந்தால் போதுமா அவளுக்கும் வரணுமே வருமா வராதா மனதில் இருக்கும் காதல் மறைத்து போனால் வரும் மறக்க வழி இருக்கிறது மறிக்க வழி இல்லை வாழ்க்கை முழுவதும் இருவரும் தண்டவாளம் போல இருக்க முடியுமா எந்த நினைப்பில் இந்த கல்யாணத்திற்கு நான் ஒத்துக்கொண்டேன் அப்போது இருந்த பிரச்சனையில் தீர்வு இது மட்டும்தான் என்று அவள் அப்பா சொன்னதினாலா அந்த நேரத்தில் மறுத்து விட்டால் மூன்று உயிர்கள் பலியாகிவிடும் என்ற பரிதாபத்தினாலா அல்லது பேசி முடிவெடுக்க அவகாசம் இல்லாததாலா எது என்னை தலையாட்ட வைத்தது இல்லை இதையெல்லாம் விட ஒரு பெண்ணின் மானம் காக்க வேண்டும் என்னை பார்க்கும் ஒவ்வொரு கணமும் அவள் கூணி குறுக கூடாது என்ற எண்ணம்தான் இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க தோண்டியது ஆனால் என் நிலை தடுமாறும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லையே இது சரிதானா இல்லை தவறா இத்தனை நாட்கள் கழித்து எழுந்த மில்லியன் டாலர் கேள்விகளுடன் தூங்கச் சென்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு புதிய டிஜிபி சசியின் இடமாறுதல் நண்பனும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு சென்றுவிட கிருஷ்ணா மட்டும் அதே இடத்தில் அதிகாரியாக இருந்தான் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் புதிய கமிஷனர் இவனை குறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்க 
ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு இது ஆரம்பம் என்பதை புரிந்து கொண்டான் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே மோசமானவர் என்று பெயர் எடுத்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரிடம் ஐந்து பேர் இருந்த கேஸ் மாற்றிவிடப்பட்டு இருந்தது எந்த விதமான வெள்ளங்கம் வேண்டுமென்றாலும் அவரைத்தான் அரசியல்வாதிகள் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அந்த வகையில் எல்லா அரசியல்வாதிகளின் செல்வாக்கை பெற்றிருந்த அவர் பயங்கர கெடுபிடியாக விசாரிப்பதும் இவனது காதுக்கு வந்துவிட்டது அவனுக்கு பர்சனலாக உதவி செய்த காவலர் ஒருவர் இந்த செய்தியை தெரிவித்து இருந்தார் எத்தனை யோசித்தாலும் எங்கோ ஒரு இடத்தில் நெருடப் போகிறது என்பது அவனது உள்ளுணர்வு எச்சரித்தது பலவித யோசனைகளில் வீட்டுக்கு வந்தவனை அப்பாவின் உயர்ந்த குரல் வரவேற்றது முன்னரையில் இருந்த தாத்தாவிடம் எல்லாவனும் பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் எதையும் என்கிட்ட கேட்கறது இல்ல எல்லாம் நீங்க கொடுக்கற இடம் என்று சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தார் நீ சொல்றது சரிதான் ஆனால் அவன் ஆரம்பிச்ச கம்பெனி விற்கிறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு இப்ப என்ன அவசியம் வந்துருச்சு அப்படி ஏதாவது தேவை இருந்தால் எத்தனை சொத்து இருக்கு அதுல ஏதாவது நமக்கு உபயோகம் இல்லாத வித்து இருக்கலாமே நல்லா போய்கிட்டு இருந்த கம்பெனி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பெரிய அளவுல போகும்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமா அத மேல கொண்டு வர அவன் தான் நாயா பெய உழைச்சி இருக்கான் அவன் உழைப்பு தானே வேணும்னா இன்னொரு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பெரிய அளவில் கொண்டு வந்துட்டு போறான் நான் சொல்றத உங்களுக்கு புரியல அவனால முடியும் ஆனா இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் வேஸ்ட் தானே அதுக்கு சொன்ன பணத்தேவை இருந்தா என்கிட்ட கேட்டா கௌரவம் என்ன குறைந்தா போய்விடும் உம் சொல்லாம கல்யாணம் பண்றது இஷ்டத்துக்கு கம்பெனி விற்கிறது அப்போ உண்மையிலேயே இந்த வீட்டுல இருக்கிற யாரும் தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் அப்படித்தானே நீ கொஞ்சம் கோவப்படாமல் இரு நான் என்னவென்று அவன் கிட்ட கேட்டு பார்க்கிறேன் மருமகனின் கோபத்தை தணிக்க முயன்றார் என்னவோ போங்க வர வர எனக்கு ஒண்ணுமே பிடிக்கல நான் பேசாம வீட்டுல உட்கார்ந்துடுறேன் பேசாம விஷ்ணுவும் அரசுவும் மட்டும் கம்பெனி பார்க்கட்டும் கிருஷ்ணாவோட பங்குக்கு அவன் எப்படி கம்பெனி மேனேஜ் பண்ண போறான்னு கேட்டு சொல்லுங்க என்றவர் மாமனாரின் அறையை விட்டு வெளியேறினார் ஹாலிலேயே நின்று அனைத்து பேச்சுக்களையும் கேட்டவன் தாத்தாவின் அறைக்குள் சென்றான் இவனை கண்டதும் என்னடா என்ன விஷயம் ட்ரெஸ்ஸ கூட மாத்தாம என்னோட ரூம்க்கு வந்திருக்க ஆமா எதுக்கு அப்பா சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கார் உங்க அண்ணன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சான்ல அத உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாம வித்துட்டான் போல இருக்கு விஷயம் இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு அதான் கோபம் அண்ணன் எதற்கு கம்பெனி வித்திருப்பான் என்பது கிருஷ்ணாவுக்கு விளங்கியது அதுல என்ன பிரச்சனை தாத்தா அவன் பேர்ல தானே இருக்கு ஆனால் முதலீடு வீட்டுல இருந்து கொடுத்தது தானே அப்படின்னா அப்பா சொல்றாங்களா அப்பா சொல்லல ஆனால் என்றவர் உனக்கு இத பத்தி ஏதாவது தெரியுமா அவனிடம் விசாரித்தார் இல்ல தாத்தா நானே வேற கவலையில இருக்கேன் சொத்து தானே போனா போகுது விட்டேத்தியாய் சொல்லிவிட்டு சென்றான் குடும்பத்துக்கு மூத்தவராக இருப்பதால் அனைவரும் தனது கஷ்டங்களை மட்டுமல்லாமல் கோபதாபங்களையும் சேர்ந்து அவரிடம் காண்பித்து சென்றனர் மூத்த பெரியனிடம் போன் செய்து விசாரிக்க தாத்தா ஏகப்பட்ட பணம் செலவாயிடுச்சு அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது நான் மட்டும் அவ்வளவு பணம் எடுத்துக்கிட்டா அது நல்லா இருக்காது நாளைக்கு மாமா விஷ்ணு கிருஷ்ணா இவங்க எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லணும்ல அதனாலதான் கம்பெனியை கொடுத்துட்டேன் அத ஆரம்பிக்க அப்பா கொடுத்த முதலீடும் பேங்க்ல போட்டாச்சு அது நீ கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குனது அத போல இன்னொரு கம்பெனி உருவாக்க எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் பணம் கடன் வாங்கி திருப்பி கொடுத்திருக்கலாம்ல கோடி கணக்குல கடன் வாங்க முடியாது தாத்தா அவ்வளவு என்னடா செலவு சில விஷயங்களை சொல்ல முடியாது என்னோட கல்யாணத்துக்கு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட இந்த பேச்சை விட்டுடுங்க நான் செய்தது தப்புதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தது தப்பு தானே அதோட இந்த தப்பையும் சேர்த்துக்க சொல்லுங்க என்றவன் தாத்தா பேசும் முன் போனை வைத்து விட்டான் மறுநாள் காலையில் மருமகனிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு விட்டுடு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கிட்டு அவனே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான் வீட்டுல இருந்து எடுத்து ரூபாய் அத்தனையும் திருப்பி கொடுத்துட்டான் இனி நீ ஏதாவது பேச போக நம்ம கம்பெனியில இருந்து வெளியில போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டாம் இப்போதைக்கு விட்டு பிடி என்றார் அலுவலகத்திற்கு வந்தாலும் அப்பாவும் மகனும் நேரடியாக பேசிக் கொள்வதில்லை விஷ்ணுவின் மூலமாகவே எல்லா விஷயங்களையும் நடத்தி கொண்டனர் தன்னுடைய கம்பெனியை கவனிக்கும் அதிகப்படி வேலை குறைந்ததால் வீட்டிற்கு சற்று நேரத்துடனே வர ஆரம்பித்தான் அரசு வீட்டில் இருக்கும் நேரங்களில் புதிய கம்பெனி ஆரம்பிக்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டான் அன்று மாலை சற்றே பரபரப்புடன் வந்தவன் நேராக மயூராவின் அரைக்கதவை தட்டினான் மாலை யோகா செய்து கொண்டிருந்தவள் நிறுத்திவிட்டு கதவை திறந்தாள் யோகா செய்வதற்கு வசதியாக பைஜாமா குர்த்தி அணிந்திருந்தாள் 
பாதையில் வந்ததன் அடையாளமாக நெற்றியில் லேசாக மினுமினுத்த வியர்வையும் கலைந்திருந்த முடியும் அவனுக்கு விஷயத்தை தெரியப்படுத்தியது ஓ சாரி நீ யோகா பண்ணிட்டு இருக்கிறத மறந்துட்ட சந்திரகுமார் ஜியோட சொற்பொழிவுக்கு ரெண்டு டிக்கெட் இருக்கு போலாமா யார் அவரு இப்பதான் கொஞ்சம் பிரபலம் ஆகிக்கிட்டு வர்றாரு ஆன்மீகம் மனவளம் எல்லாம் பேசுவார் நான் ஒரு ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்கேன் வரியா போயிட்டு வருவோமா உனக்கும் ஒரு மாறுதலா இருக்கும் உம் ஓகே ஒரு அரை மணி நேரத்துல ரெடியாக ஆறு மணிக்கு அங்க இருக்கணும் சொல்லிவிட்டு தான் ரெடியாகி வர மாடிக்கு சென்றான் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது எல்லாவித வயதினரும் இருந்தனர் ஆன்மீக சொற்பொழிவு என்றதும் வயதானவர்களையும் ஆத்திகர்களையும் எதிர்பார்த்தவளுக்கு இள வயது ஆண்களும் பெண்களும் இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆன்மீக சொற்பொழிவு நீங்க இங்க வந்து பார்த்தா நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இந்த காலத்துல எல்லாருக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு இவர் ஸ்பீச் மனசுல உள்ள அழுத்தத்தை குறைக்கும் அதனாலேயே இவருக்கு ரசிகர்கள் ஜாஸ்தி பேசிக்கொண்டே தங்களது இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தனர் குருஜி எளிமையான தமிழில் முதலில் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன என்பதை பேச தொடங்கினார் இந்த பகுதி ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்களின் உரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது நன்றி இந்த உலகத்தில் இன்று மிகவும் சீர்குலைக்கப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளில் ஒன்று ஆன்மீகம் பல லட்சம் வழிகளில் இந்த சொல் அறியாமையாலோ அலட்சியத்தாலோ சரியாகவும் தவறாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் விளைவாக ஆன்மீகம் என்பதை அவசியமா இல்லையா என்ற கேள்விகளும் குழப்பங்களும் எழுந்திருக்கின்றன நீங்கள் நினைப்பதெல்லாம் ஆன்மீகம் ஆகாது நீங்கள் கடவுளை பற்றி நினைத்தாலும் அது ஆன்மீக சிந்தனை அல்ல ஏனெனில் சிந்தனை என்பதே ஆன்மீகம் சார்ந்தது அல்ல அது உளவியல் சார்ந்தது உடல் மனம் உணர்வுகள் ஆகியவை வாழ்வின் வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் அவற்றை சரி என்றும் தவறு என்றும் வரையறுத்துவிட முடியாது உங்கள் ஸ்தல எல்லைக்கு உட்பட்டது அல்ல ஆன்மீகம் மன அமைதியை தேடுவதற்கு ஆன்மீகம் என்ற பெயர் அல்ல அமைதி என்பது உடல் மற்றும் மன எல்லைகளை சார்ந்தது மட்டும்தான் உடலுக்கும் மனதுக்கும் உங்களால் சில இடையூறுகளை ஏற்படுத்த முடியும் இந்த இரண்டையும் சாராத ஒன்றுக்கு எந்த இடையூறையும் ஏற்படுத்த இயலாது எனவே ஆன்மீகம் என்பது அமைதியை தேடுவதும் இல்லை ஆன்மீகத்துக்கு அமைதி தேவையும் இல்லை என்று தொடங்கியவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார் யோகா கலையின் பரிமாணங்கள் பற்றி பேசியவர் மன அமைதிக்கு யோக கலை எப்படி உதவுகிறது என்பதையும் விழாவாரியாக கூறினார் அவர் பேசி முடித்ததும் நிறைய பேர் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டனர் அதற்கு தகுந்தவாறு பதில்கள் கூறினார் நிகழ்ச்சி முடிந்து வீட்டுக்கு திரும்பும் போது இருவருக்குள்ளும் ஆழ்ந்த அமைதி நிலவியது ஏதோ ஒரு வகையில் அவரது பேச்சு மனதுக்கு இதத்தை தர இது வரை தனக்கு நடந்ததை இழிவாக நினைத்து தன்னை தானே தாழ்த்தி கொண்டு மனதிற்குள் மறுகி கொண்டிருந்தவள் அந்த செயலுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை புரிந்து இன்டர்நெட்டில் அவரது ஆடியோக்கள் வீடியோக்கள் அனைத்தையும் தேடி தேடி கேட்க அவளுக்குள் ஒரு புதிய உலகம் விரிந்தது விருப்பத்துடன் யோகா மற்றும் தியானத்தை செய்ய ஆரம்பித்தாள் அவளுடைய விருப்பத்தை கேட்டு கராத்தை கற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்தான் எப்போதும் யாரும் கூடவே வர முடியாது இந்த காலத்துல வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிறது சரி வராது அவசரத்துக்கு வெளியில போக வேண்டாமா உன்னோட பயத்துக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பு என்று சொல்லவும் ஒத்துக்கொண்டார் வெளியே நாலு பேரை பார்த்து பழகும் போதுதான் மனது இன்னும் விசாலம் அடையும் சாதாரணமாக எல்லோரும் வளைய வருவது போல் அவளை மாற்ற வேண்டும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் மீண்டு விட்டால் அடுத்து அவளது வாழ்க்கையை அவளே தீர்மானித்துக் கொள்ளக்கூடும் ஒருவேளை இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெற நினைத்தால் கூட அதை செயலாற்ற பழையபடி அவள் மாறுவது அவசியம் என்பது அவனது நினைப்பாக இருந்தது அலுவலகத்தில் தன்னை சந்திக்க வந்த இளைய மகனை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தார் பிரபாகர் முக்கியமான காரணம் இல்லாமல் அலுவலகம் வரை வருபவன் கிடையாது அதுவும் வீட்டுக்கும் அந்த விஷயம் தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்தால் மட்டுமே அலுவலகத்திற்கு வந்து பேசுவான் உதவியாளரிடம் காஃபி சொல்லி அனுப்பிவிட்டு மகனின் முகத்தை ஆவலுடன் பார்த்தார் சுற்றி வளைத்து பேசாமல் நேரடியாகவே விஷயத்துக்கு வந்தான் அண்ணன் மயூரா விஷயத்துல என்ன நடந்திருக்கும் என்று கோடிட்டு காட்டிவிட்டு அதன் பிறகு நடந்தவைகளையும் கூறினான் குறுக்கே பேசாமல் அனைத்தையும் கேட்ட பிரபாகர் கடைசியில் அவனிடம் தனது சந்தேகத்தை கேட்டார் எல்லாம் சரி இப்ப வந்த விஷயம் என்ன தான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய வருகைக்கு காரணத்தையும் ஆராய்ந்து கேட்ட தந்தையை மெச்சலுடன் பார்த்தான் அண்ணனுக்கு எதிரா ஏதாவது நடக்கும்னு என்னோட உணர்வு சொல்லுதுப்பா அத முதலிலேயே கிள்ளிவிட வேண்டும் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான செய்ய முடியும் 
அண்ணனுக்கு எதிரா அந்த கேஸ நோண்டிட்டு இருக்காங்க அத இல்லாம பண்ணணும் என்றவன் என்கிட்ட இன்னொரு வழி இருக்கு போன தடவை எலெக்ஷன் சமயம் உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர் மூலமா ஆளும் கட்சி மினிஸ்டர் கட்சி நிதி கேட்டார் நீங்களும் பெரிய அளவு கொடுக்கலனாலும் ஓரளவு கொடுத்தீங்க அவரு உங்ககிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தா உங்களுக்கு மினிஸ்டர் பதவியை வாங்கி தருவதாக சொன்னார் அப்போ உங்களுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா இப்போதைக்கு நீங்க அந்த கட்சியில் சேரலாங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் எப்படியும் அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷன் வரும்போது மினிஸ்டர் பதவியை வாங்கிக்கலாம் மகன் சொல்ல வருவது பிரபாகருக்கு புரிந்தது ஆனால் அவருடைய குணத்திற்கு அரசியல் என்பது சரிவராத ஒன்று அதனால் தான் அவர் தயங்கியது அரசியல்ல சேர்ந்துதான் எதையும் சாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல என்கிட்ட சொல்லிட்டல்ல இனி நான் பாத்துக்கிறேன் முதலிலே விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா இது வேற மாதிரி முடித்திருக்கலாம் அப்பா உங்களுக்கு அந்த அளவு ஆட்கள் தெரியுமா எனக்கு தெரியும் உன்னோட தாத்தாவுக்கும் தெரியும் எல்லாம் சரி கல்யாணம் எப்படி நடந்தது அது பற்றி ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா தெரியலப்பா அந்த நேரத்துல அண்ணன் எப்படி அங்க போனார் என்கிறது தெரியல சற்றே யோசித்த பிரபாகர் உங்க அண்ணன் கிட்ட பேசினாதான் இதுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் என்றார் மகன் சென்றதும் நெடுநேரம் ஆலோசித்தவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராய் அலுவலகத்தை விட்டு கிளம்பினார் வீட்டுக்கு செல்லாமல் நேராக அவர் சென்றது மூத்த மகனின் வீடு அலுவலக விஷயமாக அவன் பெங்களூர் சென்றிருந்தான் இரவுதான் வருவேன் என்று அவன் கூறி இருக்க இடையில் வந்த மாமனாரை எப்படி வரவேற்பது என்று தெரியாமல் விழித்தாள் மயூரா சமையல்கார அம்மா வந்து கூறியதும் தனது அறையிலிருந்து வெளிவந்தவள் ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்த மாமனார் முன்னால் மௌனமாக வந்து நின்றாள் என்னம்மா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் ஆனா அவர் இல்லையே என்றாள் மெதுவாக நான் அவனை தேடி வரலமா உன்கிட்ட தான் கொஞ்சம் பேசணும் உட்காருமா அவர் பேசணும் என்றதும் திடுக்கிட்டு போனாள் எதை பற்றி கேட்பாரோ என்ன சொல்வது என்ற பயம் வந்தது பதில் சொல்லாமலும் முடியாது இதே கேள்வியை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து கேட்டிருந்தால் அழுகையை தவிர வேறு எந்த ஒன்றையும் பதிலாக அவளுக்கு கொடுத்திருக்க முடியாது ஆனால் இப்பொழுது சுவாமிஜியின் போதனைகள் அவளுக்குள் மிக பெரிய மாற்றத்தை விதைத்திருந்தது தயங்கி கொண்டே அவரது எதிரில் உட்கார்ந்தாள் சமையல்கார பெண்மணியை அழைத்து அவளது கையில் ரூபாயை கொடுத்தவர் சற்றி தள்ளி இருக்கும் கடையை குறிப்பிட்டு அதிலிருந்து பிஸ்கட் கேக் பழங்கள் வாங்கி வர சொன்னார் அவள் வெளியேறியதும் மருமகளிடம் அவளது அம்மா அப்பாவை பற்றி விசாரித்தாள் அவள் பதில் சொன்னதும் ஒரே ஒரு கேள்விதான் கேட்டார் அவளின் வியப்பு பன்மடங்காகியது உன்னை அவங்க கடத்தின பின்பு அரசுக்கு எப்படி விஷயம் தெரிஞ்சது என்ன கார்ல ஏற்றும் போது பார்த்த கிருஷ்ணாவோட பழைய நண்பன் அவருக்கு தான் முதல்ல போன் போட்டு இருக்கான் அவர் ட்ரைனிங்கில் இருந்ததுனால் செல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி இருந்தது அவன் உடனே கம்பெனி நம்பர் ட்ரை பண்ணி கிருஷ்ணா பத்தி கேட்டதும் ரிசப்ஷனிஸ்ட் இவருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதனாலதான் இவர் வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இவரும் வந்தார் இவர் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்ததுனால அவங்க எல்லாரும் இவரை பார்த்ததும் ஓடிட்டாங்க என காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு தகவல் தெரிவிச்சாரு அம்மாவும் அப்பாவும் பதறிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு முழு விஷயமும் தெரிஞ்சதும் எங்க அப்பா சொன்ன ஒரே வார்த்தை எல்லோருமே ஒரேடியா போயிடலாம் என்கிறது தான் கேட்டு இவர் எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்தி பார்த்தார் தம்பி வந்ததும் சொல்லி கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணுவதாக சொன்னார் ஆனா எங்க அப்பா நம்பவே இல்லை இதையே அவமானம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எத்தனை பேர் கிட்ட இதை சொல்லி எங்களை அவமானப்படுத்துவீங்க தயவு செய்து எங்களை விட்டுடுங்க சார்னு சொல்லி எங்க அப்பா ஒரேடியா சாதிக்கவும் எங்க குடும்பத்தை காப்பாத்த வேற வழி இல்லாம தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா சொன்னார் அப்படின்னா உடனே நடக்கட்டும்னு எங்க அப்பா பிடிவாதமா சொன்னதுனால அங்கேயே தாலி கட்டி மனைவி ஆக்கிக்கிட்டார் உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் உயிரோட இருப்பதே பிடிக்கல அதுதான் உண்மை அதனால அங்க என்ன நடந்ததுன்னு முழுசா உணர்வதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்த போச்சு ஒருவேளை இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வரலன்னா குடும்பத்தோட இதுக்குள்ள தற்கொலை பண்ணிட்டு போயிருப்போம் வலு கட்டாயமாக என்னை இவர் கூட்டிட்டு வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் என்னோட அம்மா அப்பா கிட்ட இந்த மாதிரி இனிமே யோசிக்க கூடாதுன்னு என்று சத்தியம் வாங்கி கொண்டார் உங்க பொண்ணுக்காவது நீங்க உயிரோட இருக்கணும்னு இவர் சொல்ல போய் அவங்களும் உயிரோட இருக்காங்க இங்க இருந்தா நிறைய கேள்வி வரும்னு திருச்சி பக்கம் உள்ள சொந்த ஊருக்கு அவங்க போயிட்டாங்க நான் யாரையும் ஏமாத்தணும்னு நினைக்கல இப்ப கூட எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தா அத வச்சு நான் என்னோட காலத்தை கழிச்சிடுவேன் உங்க ரெண்டு மகனுக்குமே நீங்க நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அதுதான் என்னோட விருப்பமும் கூட என்னால ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு என்னை மன்னிச்சிடுங்க தன் காலில் பணிந்தவளை தூக்கி நிறுத்தினார் 
உன்னை விட நல்ல மருமக எனக்கு கிடைக்க முடியாதுமா ஆனா இப்ப வேற ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு அதுல இருந்து அரசுவ வெளியில கொண்டு வரணும் அதான் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டுட்டு போக வந்தேன் சரிமா இந்த விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் கூடிய சீக்கிரமே நம்ம வீட்டுல விசேஷம் நடக்க போகுது அதுக்கு உங்களுக்கு அழைப்பு வரும் நீங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா வரணும் நானா அங்கேயா ஆமா எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி ரெண்டு பேரும் தனியாவே இருப்பீங்க உன்னை யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் அதுக்கு நான் கேரண்டி அரசுவோட பாதுகாப்புக்காகத்தான் நான் சொல்றேன் திரும்பவும் எங்களோட தான் இருக்கான்னு தெரிஞ்சாலே அவன் நெருங்க நினைக்கிறவங்க பயந்துடுவாங்க அதுதான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது படிச்ச பொண்ணு உனக்கு நான் இதுக்கு மேல சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் தன்னுடைய வேலை முடிந்தது என்பது போல் அவரும் கிளம்ப அவர் சொன்ன சாமான்களை வாங்கி கொண்டு சமையல் காரியம் உள்ளே நுழைந்தாள் ஐயா நீங்க சொன்ன சாமான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க இந்த வீட்டு யஜமானி அம்மாவுக்கு தான் அவங்க கிட்டயே கொடுத்துடு என்றவர் அவளிடம் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பி விட்டார் அவர் சென்றதும் பலவித யோசனைகள் அவளை சூழ அங்கிருந்த ஹாலிலேயே அப்படியே அமர்ந்து விட்டாள் அந்த வீட்டுக்கா கிருஷ்ணா விஷ்ணு எல்லாரும் இருப்பாங்களே எப்படி போறது அந்த நினைவே அவளுக்கு கசந்தது அரசுக்கு வந்திருக்கும் ஆபத்து என்னவாக இருக்கும் ஒருவேளை அவள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்குமோ என்று யோசிக்கையில் அன்று அவன் சொன்ன தகவல் நினைவுக்கு வந்தது அந்த விஷயம் உண்மை என்றால் அதன் காரண கர்த்தா தனது கணவன் என்பதை புரிந்து இக்கட்டான நிலையில் இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றிய கணவனுக்கு தானும் உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்தது தன்னுடைய கஷ்டத்திலேயே உழல்வதால் பெரிதாக ஒன்றும் ஆக போவதில்லை இன்று கணவன் வந்ததும் என்ன ஏது என்று விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவோடு அவனுக்காக காத்திருக்க ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து நடு இரவுக்கு மேல் வந்த கணவனிடம் பேச முடியாமல் போகவே அதிகாலையிலேயே அவனை தேடிக்கொண்டு வந்து நின்றாள் ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாய் காப்பியுடன் வந்து கதவை தட்டிய மனைவியை பார்த்து வியந்தவன் அவசரமாய் கதவை விரிய திறந்தான் என்ன விஷயம் எதுவும் உடம்பு சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அவள் கூறியது ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் பதில் ஏதும் கூறாமல் அவளை உள்ளே வர சொன்னான் தயங்கிக் கொண்டே உள்ளே நுழைந்தவள் அவனது அறையை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் அவளது அறையை விட சற்றே பெரிதாக இருந்தது எல்லா வசதிகளும் அவளுக்கு இருந்தது போலவே இருந்தது சராசரி ஆண்களின் அறை போல் குப்பையாக இல்லாமல் எல்லாமே ஒருவித ஒழுங்குடனும் நேர்த்தியுடனும் அடுக்கப்பட்டு இருந்தது ஒரு நிமிஷம் உட்கார்ந்திரு முகம் கழுவிட்டு வாரேன் என்று அவன் சொல்லிவிட்டு போக அங்கிருந்த சாரில் அமர்ந்தாள் எப்படி பேசுவது என்று மனதளவில் ஒத்திகை பார்த்து கொண்டிருக்க அவள் எதிரில் கட்டிலில் அமர்ந்தான் சொல்லு என்ன விஷயம் நீங்க முதல்ல காப்பி எடுத்துக்கோங்க அவனுக்கு நினைவு படுத்திவிட்டு முன்தினம் அவனது அப்பா வந்து பேசி சென்றதை கூறினார் முதலில் திடுக்கிட்டாலும் அவள் சமாளித்த விதத்தில் திருப்தியுற்றவன் முழு விஷயத்தையும் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டான் சரி இவ்வளவு தானே இதுக்கு எதுக்கு காலையிலேயே வரணும் கீழே சாப்பிட வரும்போது சொல்ல வேண்டியது தானே அவர் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப உறுத்தலாக இருந்தது அன்னைக்கு சொன்ன அதே பிரச்சனை தானே அந்த விவகாரத்தை ரொம்ப தீவிரமா விசாரிக்கிறதா சொன்னார் நடந்தது நடந்து போச்சு எதையும் மாற்ற முடியாது சட்டத்து கிட்ட போகல கோர்ட்டு தண்டனை கொடுக்காமல் நம்மளே சட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டது தப்பு தானே தப்புதான் ஆனா கோர்ட்டும் போலீஸும் நியாயமா இருக்குன்னு நம்புறியா இல்ல நேர்மையான வழியில தண்டனை வாங்கி கொடுக்காமல் குறுக்கு வழியில் போகிறது தப்பு தானே அவளது கேள்வி அவனது முகத்தில் அறைந்தது நேர்மையான ஆசிரியரின் மகளான அவளுக்கு அடிப்படையில் இருந்தே நீதி நேர்மை நியாயம் என்றே வளர்க்கப்பட்டு இருந்ததால் அவளால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவனுக்கு அது ஒப்புதல் இல்லை என்றாலும் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளிவராமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கரைந்து கொண்டிருந்த அவளது வருத்தம் அவனை தாக்கியதாலும் தம்பி மற்றும் தன்னுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறியது அவர்களால் தான் என்ற ஆத்திரமும் சேர்ந்துதான் அவனை இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க வைத்தது அதே இடத்தில் கிருஷ்ணா இருந்தாலும் இதுதான் செய்திருப்பான் என்பதால் அவனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது ஆனால் ஒரு சிறிய வித்தியாசம் கிருஷ்ணாவிற்கு பதவி இருக்கிறது அவன் செய்திருந்தால் அது என்கவுண்டர் லிஸ்டில் சேர்ந்திருக்கும் இவன் தனி மனிதன் என்பதால் பதில் சொல்ல முடியாமல் அவள் முன் தலை குனிந்து நின்றான் நான் செய்தது சரியா தப்பா என்று எனக்கு உன்கிட்ட விவாதம் செய்ய விருப்பம் இல்லை இது தப்புதான் நீ சொன்னா என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிறேன் இப்படி சொல்பவரிடம் என்ன பதில் சொல்வது என்று அவள் விழித்தாள் எதுவுமே பேசாமல் அவள் திரும்பி வாயிலை நோக்கி செல்லவும் அவளிடம் கேட்டான் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் ஒத்துக்கிட்டு சரண்டராகவா ஐயோ அப்படியெல்லாம் சொல்லல அவள் பதறினாள் 
இதோ பாரு எந்த விதி உன்கிட்ட அன்னைக்கு என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்ததோ அதே விதி தான் அவங்க விஷயத்தையும் தீர்மானித்திருக்கு இனி உன்னோட வாழ்க்கையில எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவங்கள நேருக்கு நேரா பார்க்க கூடாது அது மட்டும் இல்ல மினிஸ்டர் பையன்கிறதுனால டிவி பேப்பர்ல கூட அவன் முகம் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் அவனுக்கே அப்படிப்பட்ட தண்டனை கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணின பிறகு இவனுங்க எல்லாம் எம்மாத்திரம் என்ன அவன் முடிவு என் கையில் இல்லை என் தம்பி கையால முடிஞ்சிருச்சு அவனது விளக்கம் அவளது வாயை அடைத்தது சாரி ஒற்றை சொல்லுடன் அங்கிருந்து அகன்றாள் விதி வழியே வாழ்க்கை சொல்லும் என்றாலும் இனி என்னவெல்லாம் வைத்து காத்திருக்கிறதோ இருவரின் எண்ணமும் அதுவாக இருந்தது பிரபாகரன் தனது மாமனாரிடம் கலந்து ஆலோசித்து தங்களுக்கு வேண்டிய அரசியல் நண்பரை வரவழைத்து பேசினார் ஆளுங்கட்சியின் மிகப்பெரிய செல்வாக்குடன் இருந்த நண்பர் இவர்கள் மேல் மிகப்பெரிய மரியாதை வைத்திருந்தார் பிரபாகரன் நினைத்திருந்தால் அரசியலில் சேர்ந்து மிகப்பெரிய இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியும் ஆனால் அதை எளிதாக உதறிவிட்டு அவரை அரசியலுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் அத்துடன் இல்லாத கட்சிக்கு தாங்கள் கொடுக்கும் வழக்கமான நிதி உதவியும் மறுக்காமல் செய்தனர் அவர்களது செல்வாக்கும் நிறைய ஓட்டுக்களை சேகரித்து தர எளிதில் அமைச்சரானார் விஷயத்தை சூசகமாக சொன்னதுமே புரிந்து கொண்டவர் அவர்கள் முன்னாலேயே அந்த கேஸை விசாரிக்கும் அதிகாரி முதல் அரசியல்வாதி வரை தகுந்த முறையில் கவனிக்க ஏற்பாடு செய்தார் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட அரசியல்வாதிக்கு வேறு முறையில் எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டது கட்சிக்கு தேவையான நிதியும் அளிக்கப்பட்டது ஒரே நாளில் விஷயம் தலைகீழாக மாற கிருஷ்ணாவுக்கு நிம்மதி ஆயிற்று மற்றவர்களுக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதால் கிருஷ்ணாவிற்கும் இடமாற்றம் செய்து இருந்தனர் அப்பா பிரச்சனைய சுலபமா முடிச்சிட்டீங்க ஆனா என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க எந்த ஊருக்கு மதுரைக்கு பரவாயில்ல ஒரு வருஷம் அங்க இரு அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்றார் அப்பா குறுக்கே பேச வந்த மாமாவை கண்ணாலேயே எச்சரித்தவர் மகன் சென்ற பிறகு மாமனாரிடம் பேசினார் மாமா கொஞ்ச நாள் இவன் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கட்டும் அப்பதான் மூத்தவனை வீட்டுக்குள்ள இழுக்க முடியும் மர்மகனின் திட்டம் அறிந்ததும் அவருக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு வாரம் கழித்து கிருஷ்ணாவும் தன்னுடைய ஜாகையை மாற்றிக்கொண்டு சென்றுவிட பெரிய மகனிடம் நேராக வந்தார் எல்லா விஷயமும் தனது நண்பன் சசி மூலம் அறிந்திருந்தவன் அப்பாவை தர்ம சங்கடத்துடன் பார்த்தான் சாரிப்பா பரவாயில்ல விடு வீட்டுல எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டீங்களா அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது தாத்தா எனக்கு கிருஷ்ணா மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை பத்தி பெருசா நினைக்க வேண்டாம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேச வந்தது வேற ஒரு விஷயம் வாயை திறந்து பதில் பேசாவிட்டாலும் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்பது போல் பார்த்தான் கிருஷ்ணாவும் ஊருக்கு போனது வீட்டுல எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருக்கு நீயும் இல்ல அவனும் இல்ல வீடு வீடா இல்ல உங்க அம்மா நேரத்துல இருந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா நீயும் மருமகளும் கொஞ்ச நாள் அங்க வந்து இருக்கலாமே அப்பா கேட்டதும் சற்று நேரம் யோசித்தான் அங்கு போனால் எல்லோரும் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்று தெரியவில்லை தன்னை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மயூரா என்னடா ரொம்ப யோசிக்கிற அது இல்லப்பா எங்க கல்யாணம் எப்படி நடந்ததுன்னு இன்னும் வீட்டுல யாருக்கும் தெரியாது அதனால ஒருவேளை அவளை தப்பா யாராவது பேசிட்டா இவ்வளவுதானே ஒரு ரிசப்ஷன் கிராண்டா கொடுத்துடலாம் நான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டு சொல்றேன் அப்பா மயூரா நான் என் மருமகிட்ட பேசிக்கிறேன் சுலபமாக கூறியவர் அவனிடம் அவளது நம்பரை வாங்கி தனது அலைபேசியில் இருந்து அழைத்தார் எடுத்த எடுப்பிலேயே அவளிடம் விஷயத்தை கூறி அனுமதி வேண்டினார் அவரிடம் பதில் சொல்ல முடியாமல் மாமா அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் என்றதும் இதோ அவனே இருக்கா அவன் கிட்ட சொல்லு என்று அலைபேசியை அவனிடம் கொடுத்தார் அவர் முன்னால் விளக்கமாக எதுவும் கேட்க முடியாமல் கல்யாணம் பெருசா பண்ணல அதனால ரிசப்ஷன் வைக்கலாம்னு அப்பா கேட்கிறாங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எதுவா இருந்தாலும் சொல்லு உன்னோட விருப்பம் தான் முக்கியம் எதிரே அவனுடைய அப்பா இருக்கும் போதே தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு மதிப்பு கொடுத்து அவன் கேட்கவும் அவளது மனதிற்கு நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவர்கள் திருமணம் நடந்த விதத்திற்கு இன்னொரு வீட்டினராக இருந்தால் ஒன்று அவளை விரட்டி இருப்பார்கள் அல்லது இருவரையுமே ஒத்துக்கொள்ளாமல் பிரித்திருப்பார்கள் மகன் மட்டும் போதும் என்று நினைக்காமல் மருமகளும் வேண்டும் என்று எண்ணும் மாமனாரின் பெருந்தன்மையும் உன்னுடைய நிலைமைக்கு உனக்கு வாழ்வு கொடுத்ததே பெரிது என்று முகக்குறிப்பில் கூட காட்டாது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவளது விருப்பத்தையும் கேட்டறியும் கணவனின் அன்பும் அக்கறையும் அவளை சம்மதம் சொல்ல வைத்தது உங்க விருப்பம் தான் என்னுடைய சம்மதமும் அவள் சம்மதித்ததும் ஆஸ்வாச பெருமூச்சு விட்டான் என்னடா சொல்றாய மருமக வாய் வார்த்தைக்கு கூட உன் மனைவி என்று சொல்லாமல் என் மருமகள் என்று கொண்டாடும் அப்பாவை பார்த்து புன்முருவல் புரிந்தான் சம்மதம் சொல்லிட்டா ஆனா கிருஷ்ணா அதுக்கு நான் ஒரு வழி வச்சிருக்கேன் 
அவன் கிட்ட பேசிட்டு சொல்றேன் என்றவர் கிளம்பினார் வீட்டில் பெரியவர்கள் மட்டுமே இருக்க அன்று இரவு சாப்பிடும் பொழுது மெல்ல விஷயத்தை ஆரம்பித்தார் சின்னவன் டிரான்ஸ்பர் ஆகி வெளியூருக்கு போயாச்சு பெரியவன வீட்டுக்கு கூப்பிடலாம்னு இருக்கேன் என்றதும் மனைவியும் மச்சினனும் அவரது முகம் பார்த்தனர் நல்லா இருக்கே உங்க நியாயம் எப்படா இவன் போவான் காத்துட்டு இருந்தீங்களா இப்ப மட்டும் அவன் கூப்பிட்டா வந்துருவானா நாம எல்லாரும் வேண்டாம்னு போனவன் அவன் அவனாதான் வரணும் நம்ம என்ன கூப்பிடுறது அம்மாவுக்கு தன் பெரிய மகன் தன்னை வார்த்தைகளால் சுட்டது மறக்கவில்லை இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீம்பு பாராட்டிட்டு இருந்தா குடும்பம் எப்படி ஒற்றுமையாகும் இப்ப என்ன நீ கூப்பிட வேண்டாம் நான் கூப்பிடுறேன் அவன் வருவான் அந்த பொண்ணும் வரும் தேவையில்லாம யாரும் அந்த பொண்ண பேசக்கூடாது என்றவர் மற்றவர்கள் பேசும் முன் எழுந்து சென்று விட்டார் என்னப்பா இது இவ இப்படி பேசிட்டு போறாரு கிருஷ்ணா இப்ப இங்க இல்ல அதுக்காக லீவ் நாள் வராமல் போயிடுவானா வரும்போது அவளை பார்த்தா அவனோட மனசு என்ன பாடுபடும் அவங்க இங்க இருக்கிறது தெரிஞ்சா அவன் வராமலே போயிட்டா இவனுக்காவது கல்யாணம் ஆகி தனியா போனான்னு நான் மனச சமாதானப்படுத்திக்கிட்டோம் ஆனா அவன் நிலைமை யாருக்குன்னு பார்க்கறது எனக்கு தெரியல என்றவள் அழ ஆரம்பித்தாள் கோமதி நாயகத்துக்கு மகள் அழுவதை பார்க்க தாங்க முடியவில்லை அவள் சொல்வதும் சரி என்பதால் மருமகனிடம் இது விஷயமாக பேச வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்துக் கொண்டார் விஷ்ணுவை அழைத்து மாமா எங்கே என்று கேட்க மொட்டை மாடியில் அவர் இருப்பதாக கூறினார் தள்ளாத வயதிலும் மருமகனை தேடி அவர் அங்கு சென்றார் அங்குள்ள ஒரு பெஞ்சில் யோசனையுடன் சாய்ந்திருந்த மருமகனின் அருகில் சென்று அமர்ந்தார் என்ன மாமா என்ன விஷயம் போன் பண்ணியிருந்தா நானே கீழே வந்திருப்பேனே எதுக்கு மாடி ஏறி கஷ்டப்படுறீங்க நீ சொன்ன விஷயத்த பத்தி கேட்கத்தான் பெரியவன வீட்டுக்கு கூப்பிடணும் சரிதான் ஆனா அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்கு இடையில இன்னும் எதுவும் சரியாகலையே உண்மைதான் இதுவரை சரியாகல ஆனா இப்ப சரி பண்ணி விடலாம் என்கிற நம்பிக்கை வந்திருக்கு என்று சொன்ன மருமகனை உற்று பார்த்தார் ஆமா மாமா யோசிச்சு பாருங்க எல்லா விஷயமும் கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிய போய்தான் நம்ம கிட்ட வந்து அண்ணனை காப்பாற்றுவதற்கு வழி கேட்டான் அப்படின்னா அண்ணன் மேல தப்பு இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால அவன் மேல இனிமே கோபம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அதனால அண்ணன் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அவன் தட சொல்ல மாட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன் நீ சொல்றது சரிதான் கோபம் வேணா போயிருக்கலாம் ஆனா ஏமாற்றம் இருக்குமே கோபத்தை சரி பண்றது கஷ்டம் ஏமாற்றத்தை சரி பண்றது ஈஸி அதை விட மேலான வாழ்க்கை அவனுக்கு காத்திருக்குன்னு சொன்னா புரியாமலா இருக்கும் புரிஞ்சா சரிதான் என்றார் ஒரு பெருமூச்சுடன் கவலைப்படாதீங்க மாமா அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் புதுசா ஒரு பொண்ணு பாக்குறதுக்கு நம்ம இதையாவ பார்த்தா என்ன எப்படியும் அவளுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் கூடவே வளர்ந்தவ முதல்ல அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்போம் ஓகேன்னு அவ அம்மா அப்பா கிட்ட பேசலாம் மாமனார் கூறியது அவருக்கு பிடித்திருக்கவே ஒப்புதலாக தலையாசைத்தார் நீங்களே அந்த பொண்ணு கிட்ட விசாரிங்க பொறுப்பையும் மாமனாரிடமே கொடுத்தார் மேலும் சற்று நேரம் அது விஷயமாக பேசி இருந்து விட்டு இருவரும் கீழே இறங்கி வந்தனர் மறுநாளை இதையாவை அழைத்து கேட்டார் திடீரென்று தாத்தா தன்னிடம் கிருஷ்ணாவை மனம் முடிக்க கேட்டதும் திகைத்து போனாள் தாத்தா நானா ஏமா உனக்கு என்ன குறைச்சல் அழகா இருக்க படிச்சிருக்க எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா சின்ன வயசுல இருந்து அவனை உனக்கு தெரியும் இதை விட வேற என்ன வேணும் அவர் சொன்னது உண்மைத்தான் என்றாலும் மயூராவை கிருஷ்ணா காதலித்தது தனக்கு தெரியும் என்பதால் பேசாமல் இருந்தாள் அவள் பதில் சொல்லாததை பார்த்து விட்டு அவரை தொடர்ந்தார் ஏற்கனவே அவன் காதலிச்சது ஆனா அது கை கூடாமல் போனது மட்டுமில்லாமல் அந்த பொண்ணு இப்போ அந்நியா இருக்கிற சூழ்நிலை இதெல்லாம் யோசிச்சுதான் உன்கிட்ட பேசுறமா இதெல்லாம் தெரிஞ்ச நீ அவனுக்கு மனைவியா வந்தா குடும்பத்துல புயல் வீசாதுன்னு நினைக்கிறேன் உன்னோட சிநேகிதியையும் கிருஷ்ணாவையும் நல்லா புரிஞ்ச நீ அவர்களோட புது உறவுக்கு பாலமாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால மட்டும்தான் என்ன பண்ணிக்க சொல்லி கேட்கிறீங்களா அப்படின்னு நீ நினைச்சா எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியல ஆனா இப்போதைக்கு எனக்கு இதை விட்டா வேற வழி தெரியல எனக்கு இதுக்கு பதில் உடனே சொல்ல வேண்டாம் நல்லா யோசிச்சு சொல்லு ரெண்டு நாள் டைம் கூட எடுத்துக்கோ என்று கூறி அவளை அனுப்பி வைத்தார் கிருஷ்ணாவை அவளுக்கு பிடிக்கும் தான் இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கை என்று வரும் பொழுது முழு மனதோடு அவன் அவளை ஏற்காவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற பயமும் தோன்றியது அவளை பொறுத்தவரை இந்த காலத்தில் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு அன்பு அல்லது காதலை தாண்டிதான் திருமண வாழ்க்கைக்குள் அடியெடுத்து வைக்க முடிகிறது ஒரு சிலருக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக காதலித்தவர்களையே திருமணம் முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஆனால் பெரும்பாலோருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காததால் அதை மறைத்து வேறு திருமணம் முடிந்து கொள்கின்றனர் ஆதலால் அவனை மனமுடித்துக் கொள்வதில் இவளுக்கு பிரச்சனை இல்லை 
ஆனால் அவனின் மனநிலை என்ன என்பது தெரியாமல் ஒத்துக்கொள்ளவும் மனதில்லை ஏனெனில் இவளுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அல்லவா இரண்டு நாள் கழித்து அலுவலகத்தில் இருந்து நேராக மயூராவை சந்திக்க சென்றாள் தன்னை அன்புடன் வரவேற்ற தோழியை அணைத்து கொண்டார் என்ன இன்னைக்கு சண்டே கூட இல்ல திடீர்னு வந்திருக்க என்ற தோழியை வியப்புடன் பார்த்தாள் பரவாயில்லையே இந்த அளவுக்கு மாறிட்ட உன்னை இப்படி பார்க்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்று கண் கலங்க கூறினாள் இதயா ஆமா சந்திரகுமார் ஜி கருத்தரங்கம் போயிருந்தேன் அவருடைய பேச்சு எனக்கு நிறைய மாறுதலை கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் அவருடைய எல்லா சொற்பொழிவுகளும் ஆடியோ கேட்டேன் அதுல இருந்து ஒரு சின்ன தெளிவு வெரி குட் இப்படித்தான் இருக்கணும் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா அவங்ககிட்ட பேச வந்தேன் என்றவள் தாத்தா தன்னிடம் பேசியதை கூறினாள் அடுத்த நொடி கண்ணீருடன் தோழியின் கையை பிடித்து கொண்ட மயூரா தாத்தாவுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்காக நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கோ அவரோட வாழ்க்கை என்னால பாலாயிடுமோன்னு என் மனசுக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் இருந்து கொண்டே இருக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என்னோட கவலை தீர்ந்தது எனக்கு முன்னாடியே உனக்கு அவரை நல்லா தெரியும் அவரோட குணங்கள் எல்லாம் உனக்கு அத்துபடியா இருக்கும் அதனால அவரோட மனச உன் பக்கம் திருப்புவது ரொம்ப ஈஸி பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ சம்மதம் சொல்லு என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டாள் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் இவள் மௌனமாக இருக்கவும் அவருக்கு என்னை பிடிச்சிருந்தது என்கிட்ட நேரடியா சொல்லாவிட்டாலும் எனக்கு அது தெரியும் ஆனா கூட நான் ரொம்ப நாள் பதில் சொல்லல காரணம் எங்க வீடு சுலபத்தில் எங்க அப்பா ஒத்துக்க மாட்டார்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா விதி ஷேவா ரூபத்துல வந்தது அவனுக்கு பயந்துதான் நான் கிருஷ்ணாவோட காதலுக்கு சம்மதம் சொன்னேன் ஆனா அதுலயும் அவன் தான் ஜெயிச்சுட்டான் இப்படித்தான் எனக்கு நடக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவரோட காதலுக்கு சம்மதம் கூட சொல்லி இருக்க மாட்டேன் நடக்கிறபடி நடக்கட்டும்னு பேசாமல் இருந்திருப்பேன் இப்போ என்னால அவர் வாழ்க்கை அந்தரத்துல நிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவருடைய விருப்பத்திற்கு சம்மதம் சொன்னேனே தவிர தேவையில்லாம ரொம்ப பேசிக்கிட்டது கூட கிடையாது போன்ல பேசுவார் அவ்வளவுதான் சந்திக்கவும் நிறைய வாய்ப்பு இல்ல அவர் வெளியூர் போய்விட்டார் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது அது ஆழமா வேறொன்றி காதலா பரிணமிக்க தேவையான நேரம் கிடைக்கல அது ஒரு வகைக்கு நல்லதுதான் ஒருவேளை இப்படித்தான் நடக்கணும் என்கிறதுனால அப்படி நடக்கலையோ என்னவோ எல்லாத்தையும் நல்ல விதமாக யோசிக்கலாம் விதையா நீ அவரோட காதல அடைய முயற்சி பண்ணு என்னோட நட்புக்கு நீ செய்யக்கூடிய உதவியா உன்கிட்ட நான் யாசகம் கேட்கிறேன் என்று கண்ணீருடன் கையேந்திய தோழியின் கையை பிடித்து கொண்டாள் ஏ பைத்தியம் நீ சாதாரணமா சொன்னாலே செய்வேன் அதுக்காக இத்தனை தூரம் நீ இறங்கி பேசணுமா என்ன தாத்தா என்கிட்ட கேட்டதும் உன்னோட அபிப்பிராயம் எனக்கு முக்கியமா தோணுச்சு அதனால கேட்க வந்தேன் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் உன்கிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் சம்மதம் சொல்லிவிட்டாலும் தாத்தா கிட்ட அவர் சம்மதமும் கேட்க சொல்லி விடுவேன் என்று கூறிவிட்டு கிளம்பினாள் இதையாம் தாத்தாவிடம் தன்னுடைய சம்மதத்தை கூறினார் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்த அவரிடம் ஆனா ஒரு விஷயம் என்னோட சம்மதத்தை அவரிடம் சொல்லாமல் நீங்களா கேட்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட முதல்ல சம்மதம் கேளுங்க அவர் ஓகே சொன்னா மட்டும் என்னுடைய முடிவை சொல்லுங்க இல்லாத பட்சம் இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு நடந்ததாகவே காட்டிக்க வேண்டாம் இதுதான் என்னோட நிபந்தனை என்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு மதுரைக்கு சென்று வேலையை ஒப்புக்கொண்ட கிருஷ்ணா அவசர வேலை நிமித்தமாக சென்னை வந்திருந்தான் கமிஷனர் அலுவலகம் சென்று விட்டு இரவு வெகு நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்தான் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேலாகியும் தாத்தா தூங்காமல் ஹாலில் இருந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருக்க அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன தாத்தா இவ்வளவு நேரம் தூங்காம இருக்கீங்க எல்லாம் உனக்காகத்தான் அப்படியா ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுங்க நான் முகம் கழுவிட்டு வரேன் என்றவன் மாடியில் உள்ள தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டான் அவனுடன் எப்படி பேச வேண்டும் என்று ஒத்திகை பார்த்துவிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து தாத்தாவும் அவனது அறைக்கு சென்றார் நான் தான் வர்றேன்னு சொன்னே நீயே அழுப்போட வந்திருக்க உனக்கு கஷ்டம் வேண்டாம் என்று நானே மாடி ஏறி வந்துட்டேன் சொல்லுங்க தாத்தா நீ சாப்பிட்டாச்சா பறிவுடன் தாத்தா கேட்டது அவனுக்கு நிறைவை தந்தது ஆச்சு தாத்தா நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சு உங்க அம்மா தான் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தா நீ சாப்பிட வரலையேன்னு போன் வந்ததும் தான் அவளுக்கு நிம்மதி ஆச்சு ஆமா அந்த ஊர்ல சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ற பக்கத்துல ஏதாவது மெஸ் இருக்கா பெரும்பாலும் வெளியில தான் டியூட்டி இருக்கும் நல்ல ஹோட்டலை பார்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்ட வேண்டியதுதான் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு பேசாம ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி அவளையும் கூட்டிட்டு போயிட்டா சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை கிடையாது சாப்பாட்டுக்காக எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண முடியாது நறுக்கு என்று பதில் வந்தது பேரனது கோபத்தை உள்ளூர ரசித்து கொண்டே டே அதெல்லாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றது சாப்பாட்டுக்காக கல்யாணம் பண்ணுவாங்களா சந்தோஷமா இருக்கவும் தான் தாத்தா பிளீஸ் சும்மா விளையாடாதீங்க என்னவோ முக்கியமா பேசணும்னு சொன்னீங்களே உண்மையிலேயே அவர் விளையாடுவதாக நினைத்து கூறினான் டேய் நெஜமாவே தான் சொல்றேன் 
நடந்தது நடந்து போச்சு இனி அதை மாத்த முடியாது உனக்கு இப்ப டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தை உபயோகப்படுத்தி உங்க அண்ணனையும் அந்த பொண்ணையும் வீட்டுக்கு கூப்பிடலான்னு உங்க அப்பா சொல்கிறார் அவன் இங்க வரணும்னா உன்னோட வாழ்க்கையும் நல்லபடியா இருந்தாதான் உங்க மூணு பேருக்குமே ஒரு உறுத்தல் இல்லாமல் இருக்கும்டா அவர் சொல்வது சரிதான் என்பதால் மறுத்து பேச முடியாமல் மௌனமான அவரது முகத்தை பார்த்தான் இல்லனா ஒரு வித சங்கடம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் காலப்போக்கில் மறைந்து சரியாயிடும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு மாறுதல் தேவை எப்போதுமே பூதாகரமா இருக்கிற பிரச்சனை மறக்கப்படணும்னா நம்ம வேற விஷயத்துல கவனம் செலுத்தணும் இப்போதைக்கு அந்த மாறுதலான விஷயம் உன்னோட கல்யாணம் தான் அவரது அனுபவம் தெளிவாக பிரச்சனையை அலசி ஆராய்ந்தது டே எல்லா காலத்திலையும் காதலிச்சவங்க எல்லாரும் அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்ல அதுக்காக கல்யாணமே பண்ணாமலும் இருக்கல அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் காதலை விட வாழ்க்கை பெரிது காதலை விட அன்பு பெரிது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக காதலை தியாகம் பண்ண வேண்டி வரலாம் தப்பு கிடையாது அதனால காதலில் தோற்றதா அர்த்தம் கிடையாது காதல் எப்போது தோத்து போகும் தெரியுமா ரெண்டு பேர் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்காம சண்டை போடுறாங்க இல்லையா அப்பதான் அந்த காதல் தோத்து போகுது அதுலயும் இப்ப எல்லாம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது வருஷமே டைவர்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க பாரு அதெல்லாம் காதலே கிடையாது காதல்னா என்ன எல்லாரையும் விட குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை அதிக அளவு நேசிக்கிறது அப்படி நேசிக்கிற நபருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா என்ன வேணா செய்யலாமே அவங்கள விட்டு கொடுக்கறது கூட அதுதான் இப்ப உன் விஷயத்துல நடந்திருக்கு உன் மனசுல அன்பு இருக்கு அதற்கு தகுதியான இன்னொரு நபரை நீ தேர்ந்தெடுக்கலாம் தப்பு இல்ல உன்னுடைய உண்மையான காதல் அதுதான் கொடுப்பதும் பெறுவதும் தான் காதல் ஒரு பக்கமாக தேங்கி நிற்பது காதல் அல்ல நானும் உங்க பாட்டியும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணினவங்க உங்க அம்மா அப்பா கதையும் அப்படித்தான் இதுக்கு மேல நான் சொல்ல வேண்டி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என்றவர் அவன் யோசிக்கட்டும் என்ற தனிமையில் விட்டு சென்றார் அவர் சென்ற பிறகு வந்த தூக்கம் முற்றிலும் களைந்து போனது சற்று நேரம் மொட்டை மாடியில் உலாவி விட்டு வரலாம் என்று மேலே சென்றான் இரண்டு சுற்று சுற்றிவிட்டு அங்கிருந்த ஊஞ்சலில் படுத்து கொண்டு வானத்தில் உள்ள நிலவை வெறித்தான் அண்ணனும் மயூராவும் அங்கு வந்தால் விடுமுறைக்கு வரும்பொழுது நேரில் சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் அது மூவருக்குமே தர்ம சங்கடத்தை உருவாக்கும் ஆனால் விதி வலியது இல்லையெனில் என்னுடைய ட்ரைனிங் பீரியட் சமயத்தில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்க வேண்டாமே ஷேவாக எளிதாக நினைத்தது தவறாகிவிட்டது காத்திருந்து அவனது ட்ரைனிங் விஷயம் தெரிந்துதான் அவன் பழி வாங்கிவிட்டான் நல்ல வேலை ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தில் அண்ணன் அங்கு சென்றதனால் மயூராவும் அவளது குடும்பத்தினரும் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டனர் இல்லையெனில் காலம் முழுவதும் தீராத வடுவாக அது அவனது நெஞ்சில் தங்கி இருக்கும் அதற்கு இப்போதைய சூழல் எவ்வளவோ பரவாயில்லை அவளது உயிர் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையும் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டது அதுவும் அதை செய்தது அவனது அண்ணன் என்ற வகையில் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது தன்னுடைய கடமை என்று நினைத்தான் அண்ணனின் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய திருமணம் முடிந்தால் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதை தாத்தா விளக்கிச் சொல்லிவிட்டார் மனம் என்பது எண்ணங்களை குவிக்கும் கரும் பலகைதானே எந்த எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதுதான் உருவமாக எழுத்தாக பதிய போகிறது நினைப்புகளும் எண்ணங்களும் மாற மாற புதிய உருவங்களும் எழுத்துக்களும் அதில் தோன்றலாம் மறையலாம் சாத்தியம் இல்லாதது இந்த உலகில் எது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று உறுதியுடன் தூங்க சென்றான் மறுநாள் காலை டைனிங் ஹாலில் தாத்தாவிடம் அவன் தனது சம்மதத்தை சொல்ல அடுத்து ரகசியத்தை அவிழ்த்தார் டே நீ சம்மதிப்பேன்னு தெரிஞ்சு நாங்க ஒரு பொண்ணு பார்த்து வச்சிருக்கோம் தாத்தா இது அநியாயம் என்னமோ நேத்து சமாதானப்படுத்துற மாதிரி பேசுனீங்க சரி சம்மத சொல்லி வைப்போம் எப்படியும் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ஆகும்னு பார்த்தா பொண்ணு முத கொண்டு பார்த்து விட்டு சொல்றீங்க இதெல்லாம் தப்பு இல்ல ஒருவேளை நான் மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்போம் இது ஒரு பெரிய மேட்ரா ஏன்னா பொண்ணு எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பொண்ணு என்றதும் அவன் குழப்பத்தோடு அவரது முகத்தை நோக்கினான் நம்ம இதையாதாண்டா என்று தாத்தா கூறியதும் அதிர்ச்சியில் ஒரு நிமிடம் அவனுக்கு பேச்சே வரவில்லை அப்பொழுதுதான் தற்செயலாக அவள் அங்கே இருக்கிறாளா என்பதை கவனித்தான் இல்லை என்றதும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு உள்ளே எழுந்தது தாத்தா புரியாம பேசாதீங்க அவ கிட்ட எதுவும் கேட்கலையே என்று படப்படத்தான் இல்லையே கூசாமல் பொய் சொன்னார் நல்ல வேலை என் கிட்ட கேட்ட மாதிரி அவ கிட்ட கேட்காம இருந்தீங்க அவளுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் தாத்தா அவ கிட்ட போய் யாராவது கேட்பார்களா என்னன்னு நினைக்க மாட்டான் என்ன தப்பு அவளுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் என்பதுதான் நமக்கு வசதி 
புதுசா ஒருத்திய கூட்டிட்டு வந்து பின்னால யார் மூலமாவது விஷயம் தெரிஞ்சு பிரச்சனை ஆகிறத விட இவ பெஸ்ட் எனக்கு என்னமோ அவ கிட்ட எளிதா சம்மதம் வாங்க முடியும் தோணுது தாத்தா என்று அழுத்தி கூப்பிட்ட பேரனிடம் ஒரு வாரம் யோசி அடுத்த வாரம் பதில் சொல்லு என்று சுலபமாக சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றார் அங்கிருந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்க்க அவர்களது எண்ணமும் அதுதான் என்பது புரிந்தது அம்மா ஆபீஸ் போயிட்டு நான் அப்படியே மதுரை கிளம்புறேன் தாத்தா கிட்ட அப்புறம் பேசுறேன்னு சொல்லுங்க என்றவன் கிளம்பினான் செல்லும் வழியெல்லாம் இதயாவை பற்றிய சிந்தனை மனதுக்குள் ஓடியது அலுவலக வேலை முடிந்ததும் இதயாவை பார்த்து விட்டு சென்றால் என்ன என்று தோன்றியதும் அவளது அலுவலகம் நோக்கி வண்டியை செலுத்தினான் நேரடியாகவே அவன் வந்து நிற்பான் என்று எதிர்பாராத இதையா ஒரு நொடி திகைத்து விட்டாள் ஆனாலும் சமாளித்துக் கொண்டு பேசினாள் ஹாய் கிருஷ்ணா என்ன திடீர்னு இன்னைக்கு காலையிலேயே மதுரை போறதா அத்த சொன்னாங்க போயிட்டுதான் இருந்தேன் திடீர்னு உன்னை பார்த்துட்டு போகலாம்னு தோணுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் பெர்மிஷன் போட்டு வெளியில வரியா என்று அவன் கேட்டதும் தன்னுடைய ப்ராஜெக்ட் லீடரிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தாள் ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்துள்ள உணவு விடுதிக்கு அழைத்து சென்றான் உருளைக்கிழங்கு பிரெஞ்ச் ஃப்ரை ஒரு ஜூஸ் ஆர்டர் செய்து விட்டு அவளது முகத்தை பார்த்தான் எந்தவித மாறுதலும் அவளது முகத்தில் தெரியாததால் தானாக இந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்வது என்று அவனுக்கும் ஒரு தயக்கம் ஏற்பட்டது அதற்குள் அவனை தெரிந்த ஒரு சிலர் அவனது கண்ணில் பட இதையாவை அவர்கள் வித்தியாசமாக பார்ப்பதையும் அது அவளுக்கு சங்கடத்தை தரும் என்பதும் புரிந்து கொண்டு நேரத்தை கடத்தாமல் விஷயத்திற்கு வந்தான் தாத்தா எதுவும் உன்கிட்ட பேசினாங்களா எதை பத்தி உன்னோட மேரேஜ் பத்தி என்னோட மேரேஜ் பத்தி என்கிட்ட ஏன் பேச போறாங்க அப்பா கிட்ட பேசியிருப்பாங்க ஏ லூஸ் மாதிரி பேசாத உங்க அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு ஆனா அப்பா தானே மாப்பிள்ள பாக்கணும் காலேஜ்ல படிக்கும் போதுதான் தத்தி மாதிரி நினைச்சேன் இப்பவும் அப்படிதானா ஹலோ இது பப்ளிக் பிளேஸ் பார்த்து பேசுங்க அப்புறம் நான் பேசுனா கோபப்படக்கூடாது ஏற்கனவே அவளது வாய் திறமை தெரியும் என்பதால் கப் என்று வாயை மூடிக்கொண்டான் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் சிரிப்பு வந்தது டெய் படிக்கும் போது என்ன பில்டப் பண்ணிருப்ப இப்ப உன் குடுமி என் கிட்ட மச்சா மனதுக்குள் டிரைமிங் ஆக ஓட வாய்விட்டு சிரித்தாள் ஏட்டிக்கு போட்டு பேசியதும் இல்லாமல் சிரிக்கவும் அவனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அதற்குள் ஆர்டர் செய்தவை வர புயசாமல் ஜூஸை எடுத்து குடிக்க ஆரம்பித்தான் சரி என்னோட கல்யாணத்தை பத்தி எதுக்குடா கேட்ட என்று கேட்டவளை முறைத்து பார்த்து விட்டு அதுவா மாப்பிள்ள நான்கிறதுனால கேட்டு விட்டேன் இனிமே கேட்க மாட்டேன் தாத்தா கிட்ட சொட்டாகாதுன்னு சொல்லிடுறேன் சொல்ல ஆனா தாத்தா கேட்கணுமே என்றால் நமட்டு சிரிப்புடன் அவளது புன்னகையை பார்த்ததும் அவளுடைய விளையாட்டு புரிந்தது உனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அப்படித்தானே ஐம் சாரி தாத்தா என் கிட்ட தான் முதல்ல கேட்டாங்க நான் தான் உன்னோட சம்மதம் முதலில் வாங்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ உனக்கு சம்மதமா எல்லா விஷயமும் உனக்கு தெரியும் அது எதுவும் உன்னை பாதிக்கலையா என்று திகைப்புடன் கேட்டான் இந்த காலத்துல யார் தான் லவ் பண்ணாம இருக்காங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேணா காதல் தப்பான விஷயமா இருந்துச்சு அதனால யாருக்கும் தெரியாமல் லவ் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது காதலிக்கிறவங்களும் ரொம்ப அபூர்வமாகத்தான் இருந்தாங்க இந்த காலத்துல காதலிக்காத ஆட்களே கிடையாது அப்படி யாராவது இருந்தா அது ரொம்ப அபூர்வம் ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஆள் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் அதனால உங்க விஷயம் எல்லாம் எனக்கு பெருசா தோணல ஆனா இன்னொரு விஷயத்துல உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் தாத்தா சொல்லிதான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் யார் மனைவியாக வந்தாலும் அவங்கள முழு மனசோட ஏத்துக்கிற பக்குவம் இருக்கா இது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியணும் அவள் பேச பேச அவனது மனதில் அவளை பற்றிய எண்ணமே மாறியது விளையாட்டுத்தனம் மிகுந்தவள் குறும்புக்காரி பொறுப்பு பெரிய அளவில் கிடையாது எதிலும் அக்கறையும் கிடையாது என்று அவளை பற்றி நினைத்து இருந்தவன் வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளும் அவளது பக்குவம் கண்டு வியப்படைந்தான் அவனுடைய ஆச்சரிய பார்வையை கண்டவள் குறும்பாக இமைகளை உயர்த்தி என்ன பதிலையே காணும் என்றாள் நிச்சயமாக என்றவன் புதிய மனநிலையுடன் எழுந்து கொண்டான் போலாமா உன் ஆபீஸ்ல விட்டுட்டு நான் ஊரு கிளம்புறேன் என்றவன் சொன்னபடியே செய்தான் காரில் போகும் போதே தாத்தாவிடம் சம்மதம் சொல்லிவிட அடுத்து வேலைகள் ஜரூராக நடந்தது இதயாவின் பெற்றோரை வரவழைத்து பிரபாகரன் சம்மதம் கேட்க அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியில் பேச்சே வரவில்லை அத்தா உங்க எதிர்பார்ப்புக்கு என்னால செய்ய முடியாது என்று இழுத்தவரிடம் ஏற்கனவே அவ எங்க வீட்டு பொண்ணுதான் இப்ப முறைப்படி அனுப்பி வையின்னு சொல்றான் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் யோசிக்காத என்றதும் அவர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் சம்மதித்தனர் பத்தே நாளில் நிச்சயதார்த்தம் அதனுடனே அரசுவின் திருமணத்தை ஒரு வரவேற்பு வைத்து எல்லோருக்கும் தெரிவித்து விடலாம் என்று முடிவு செய்தனர் விஷயம் தெரிந்ததும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தது விஷ்ணுதான் இதயாவின் கையை பிடித்து ஒரு சுழற்று சுழற்சி நிறுத்தியவன் 
ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீ அவனுக்கு பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் உன்னால அவன் மனச மாத்த முடியும் கொஞ்ச நாளா அவன் முகத்தை பார்க்க சகிக்கல இனி நீயும் நானும் சேர்ந்து அவனை ஒரு வழி பண்ணிடலாம் என்றான் ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டுக்காத ஏதோ ஒரு நினைப்பில் சம்மதம் சொல்லியிருக்கான் எந்த அளவுக்கு மாறுவான்னு தெரியல கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்ல மாட்டான்னு நினைச்சேன் சம்மதமே சொல்லிட்டான் இனி அவனை மாத்துறது ரொம்ப ஈஸி டோன்ட் வரி நான் உன் கட்சி விஷ்ணு அவளுடன் கை கோர்த்து கொண்டான் விஷயத்தை கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிவித்ததும் என்னப்பா பத்து நாளிலா லீவு கிடைக்காதுப்பா என்றான் யார்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லு நான் பேசி ரெண்டு நாள் லீவு வாங்கி தரேன் கல்யாணம் ஒரு மாசம் கழிச்சுதான் அதுக்கு இப்பவே லீவு சொல்லி வைத்து விடலாம் அப்பாவின் குரலுக்கு அவன் பணிய வேண்டியது இருந்தது நிச்சயதார்த்தத்திற்கு முந்தின நாள் தான் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தான் ட்ரெஸ் எடுத்ததிலிருந்து எல்லாமே விஷ்ணுவும் இதையாவும் பார்த்து கொள்ள கிருஷ்ணாவை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை காலை பதினோரு மணிக்கு நிச்சயதார்த்தம் மாலையில் அரசு மயூரா வரவேற்பு என்று பத்திரிகை அடித்து இருந்தனர் அதிகாலையிலேயே அவனது அறைக்கு வந்து எழுப்பிய விஷ்ணு அவன் சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் இழுத்து கொண்டு ஆண்கள் அழகு நிலையம் சென்றான் அங்கிருந்து நேரடியாக கல்யாண மண்டபத்திற்கு அவனை அழைத்து வருவதாக கூறிவிட்டான் சுரபி ஆரபி இவர்கள் துணையுடன் இதையாவும் தயாராகி வந்தார் கோட் சூட்டில் தயாராகி வந்த கிருஷ்ணாவின் கம்பீரத்தை பார்த்து இதையா ஒரு நிமிடம் மயங்கி நின்றாள் எப்போதுமே ஒன்றாக சுற்றியதால் தன்னுடைய நண்பர்கள் லிஸ்டிலேயே அவனை வைத்திருந்தவள் முதன் முதலாக அவனை கூர்ந்து கவனித்தாள் நல்ல சிவந்த நிறமும் அழகிய தோற்றமும் கொண்டவன் பதவிக்கு ஏற்ற கம்பீரத்துடன் நிச்சயதார்த்த உடையில் மிக அழகாக தெரிந்தான் அவளும் அழகுதான் என்றாலும் அவர்களது அந்தஸ்தும் கிருஷ்ணாவின் பதவியும் அழகும் அவளுக்கு ஒரு படி மேலானதாக தோன்றியது ஒருவேளை இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்படாவிட்டால் தங்கள் வீட்டில் சம்மதம் பேசி இருப்பார்களா என்று ஒரு நொடி அவளுக்கு தோன்றியது தான் வந்ததும் இதையா தன்னை உற்று பார்த்ததும் அவள் முகத்தில் ஒரு கணம் சிறிது சலனம் தோன்றி மறைந்தது கிருஷ்ணாவின் கண்களுக்கு தப்பவில்லை மேடையில் நிச்சய தாமூலம் ஆரம்பிக்கும் நேரத்தில் அரசுவும் மயூராவும் உள்ளே நுழைந்தனர் விழா நடந்து கொண்டிருந்ததால் வீட்டினர் அனைவரும் தலையசைத்து அவர்களை அங்கீகரிக்க முன் வரிசையில் மனைவியுடன் அமர்ந்தான் தட்டு மாற்றிக் கொண்ட பின் மணமக்கள் இருவரும் மேடையில் ஜோடியாக நிற்க அனைவரும் வாழ்த்து வந்தனர் மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கிய பிரபாகரன் அரசுவின் அருகில் வந்து டே மேடைக்கு போய் தம்பிக்கு வாழ்த்து சொல்லு என்றார் அவர்கள் தயங்கவே தானே அவன் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு மேடை ஏறினார் வேறு வழி இல்லாமல் மயூரா பின் தொடர அவர் பின்னால் சென்றான் ஆனால் எதிர்பாராத திருப்பமாக அவர்கள் மணமக்கள் அருகே சென்றதும் கிருஷ்ணா வாய் நிறைய வாங்கண்ணா வாங்க அண்ணி என்று அழைக்க அரசுவின் முகத்தில் இருந்த சஞ்சலம் மறைந்து மகிழ்ச்சி நிலவியது உடனே பெருமையுடன் தம்பியை அணைத்து கொண்டான் வாழ்த்துக்கள்டா எப்படி இருக்க ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் ஆனா இனிமேல் எப்படின்னு தெரியல என்றான் அரசு திடுக்கிட்டு என்னடா இப்படி சொல்ற என்று கேட்டான் பின்ன நீயே சொல்லு இனிமேல் இவளோடதான் என்னோட ஜாகை அப்புறம் எப்படி என்னோட நிலைமைய சொல்ல முடியும் அவன் சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் நறுக்கென்று அவன் கையில் கிள்ளி வைத்தால் இதையா ஆ என்று அவன் கையை தடவவும் பார்த்து கொண்டிருந்த மயூரா சிரித்து விட்டார் நடந்ததை கவனித்துக் கொண்டிருந்த பிரபாகரனும் டே உன் கூட இருக்கிறதுக்கு அவதான யோசிக்கணும் என்றார் அடுத்து அவரை கீழே இருந்து மற்றவர்களையும் அழைத்து எல்லோரையும் சேர்த்து போட்டோ வீடியோ எடுக்க செய்தார் ஆரம்பியையும் சுரபியையும் அழைத்து மாலை வரவேற்புக்கு மயூராவின் அலங்காரத்தை கவனித்துக் கொள்ள சொன்னார் சரிப்பா நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்றவர்கள் வாங்க அண்ணி என்று அழைத்து கொண்டு சென்றனர் பெரிய மகனிடம் கிருஷ்ணாவோட அபிஷியல் ஆட்கள் எல்லாரும் வருவாங்க பாத்துக்கோ என்று பொறுப்பை ஒப்படைத்தார் சற்று நேரம் ஆரம்பி சுரபியின் கேள்விகளுக்கு தயங்கி தயங்கி பதில் அளித்த மயூரா அவர்களின் உண்மையான அக்கறையில் மகிழ்ந்து அவர்களுடன் சகஜமாக பேச ஆரம்பித்தாள் உங்களுக்கு இந்த பட்டு புடவை கலர் பிடிச்சிருக்கா தங்க கலரில் உடல் முழுவதும் ஜரிகை நெய்து இரு கரையிலும் ரோஸ் கலர் கெட்டி ஜரிகை பார்டர் வைத்த புடவை பார்ப்பதற்கு கண்ணை பறித்தது ரொம்ப அழகா இருக்கு பிளவுஸ் போட்டு பாருங்க டைப் பண்ணணும்னா அந்த அக்கா இங்கதான் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட சொல்லி பண்ணிடலாம் என்றால் சுரபி அணிந்து பார்த்து வருவதாக சொல்லி உள் அறைக்கு செல்ல வாசலில் அரசு வந்து தங்கையை அழைத்தான் என்னன்னா உங்க அண்ணிய கூப்பிடு அவங்க அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போரு அவங்க பிளவுஸ் சரியா இருக்கான்னு போட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் நானே கூட்டிட்டு வரேன் என்று சொல்லி அவனை அனுப்பி வைத்தாள் பிளவுஸை போட்டு பார்த்து எங்க எங்கே பிடிக்க வேண்டும் என்பதை அந்த பெண்ணிடம் சொல்லி பின்னர் கலற்றி கொடுத்து விட்டு வந்தாள் அண்ணி வாங்க உங்க அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்களாம் அண்ணன் கூட்டிட்டு வர சொன்னார் அவளை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு மண்டபத்து ஹாலுக்குள் சென்றாள் 
அங்கு ஏற்கனவே மாமனார் மாமியார் தாத்தா எல்லோரும் அவர்களை வரவேற்று பேசிக் கொண்டிருக்க அரசுவும் கூட இருந்தான் மயூராவை பார்த்ததும் அவளது பெற்றோருக்கு தன்னை அறியாமல் கண்ணீர் அருமியது எப்படிமா இருக்க என்று அவளை விசாரித்தனர் நல்லா இருக்கேன்ப்பா இப்பதான் வந்தீங்களா ஆமாமா பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சு சம்மந்தி போன் பண்ணி இருந்தாங்க மாப்பிளையும் போன் பண்ணி இருந்தாரு காலையில கிளம்பி இப்ப வந்தோம் என்று அப்பா கூறியதும் அவளுக்கு சந்தோஷத்திலும் நன்றியிலும் பேச்சு வரவில்லை ரிசப்ஷன் என்று கூறியதுமே அம்மா அப்பாவிற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று அவளது மனம் துடித்தது ஆனா அப்பால் ஒத்துக்கொள்வாரா வருவார்களா என்ற சந்தேகம் ஒரு புறம் இருக்க எந்த உரிமையில் இவர்களை அழைக்க சொல்வது என்ற தயக்கமும் சேர்ந்து அவளை வாய் திறக்க விடாமல் செய்தது ஆனால் அவளது மனம் புரிந்து அவர்கள் பத்திரிகை அனுப்பியதோடு மட்டுமல்லாமல் போனிலும் அழைத்தது அவர்களது பெருந்தன்மையையும் அவள் மேல் வைத்திருந்த அன்பையும் காட்டியது கண்ணீருடன் தனது கணவனை பார்க்க யாரும் அறியாமல் அவளது கையை பிடித்து அழுத்தி அமைதியாக இருக்கும்படி சைகை செய்தான் அரசு மாமா அத்தைய மேல இருக்கிற ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போ சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லு வரவேற்புக்கு அவங்களுக்கு எடுத்த ட்ரெஸ் எல்லாம் உன்கிட்ட தானே இருக்கு அத அவங்க கிட்ட கொடு சாயங்காலம் வரவேற்பு கூட்டிட்டு வா என்று பிரபாகரன் மரியாதை நிமித்தம் அவர்களை பார்த்து தலை அசைத்து விட்டு மற்றவர்களை கவனிக்க சென்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு வரவேற்பு விமர்சையாக நடந்து முடிந்தது பதற்றத்தில் இருந்த மயூராவுடன் ஆரபி சுரபி என்று மாற்றி மாற்றி நின்றனர் வந்தவர்களை கிருஷ்ணாவும் விஷ்ணுவும் உபசரித்து மணமக்களை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தனர் வீட்டு பெரியவர்களோடு சேர்ந்து மயூராவின் பெற்றோரும் விசேஷத்தை கண்டு கழித்தனர் அடிக்கடி கண் கலங்கிய அம்மாவிடம் அப்பா ஏதோ சொல்வதையும் அதை கேட்டு அம்மா சிரித்த முகமாக இருக்க முயற்சிப்பதையும் பார்த்த மயூராவிற்கு அவர்களது நிலைமை நன்கு விளங்கியது பெற்றவர்களை பார்க்கும் போது முகம் மாறிய மனைவியின் பக்கம் லேசாக சாய்ந்து பேசினான் அரசு கொஞ்சம் முகத்தை சிரிச்சா போல வச்சுக்கோ சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அது போக தொழில் வேலை நிமித்தம் தெரிஞ்சவங்க அதிகம் பேர் யாராவது ஒருத்தர் கவனிச்சிட்டாலும் சங்கடம் உதடு பிரியாமல் பேசும் வித்தையை கற்று வைத்திருந்தான் அதன் பின்னர் முகம் மாறாமல் இருக்க கற்றுக்கொண்டாள் ரிசப்ஷன் முடிந்து வர நள்ளிரவு ஆயிற்று மண்டபத்தில் இருந்து கிளம்புகிறேன் என்று சொன்ன அம்மா அப்பாவை வற்புறுத்தி தங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்திருந்தனர் எல்லோருக்குமே அழுப்பாக இருக்க படுக்க சென்று விட்டனர் மயூராவின் பெற்றோருக்கு விருந்தினர் அறையை காட்டிவிட்டு சுரபி செல்ல அவர்கள் கூடவே வந்த மயூராவும் உள்ளே நுழைந்தாள் என்ன எங்க பின்னாலே வந்துட்ட அம்மா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த தலா அலங்காரம் எல்லாம் அவுத்து விடு என்று கூறி அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் அப்பா கட்டிலில் படுத்து விட அம்மா மகளின் கூந்தலை களைத்து ஹேர்பின்களை எடுக்க ஆரம்பித்தாள் மயூ இங்க எல்லாரும் எப்படி பழகுறாங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே அதெல்லாம் எதுவும் இல்லம்மா மாப்பிள்ள அவங்கிட்ட எப்படி இருக்கார் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு அம்மாவும் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படும் விஷயம் அது அதுவும் தனது மகளின் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு கல்யாணம் ஆனதே பெரிது என்று தெரிந்தாலும் மகளின் வாழ்க்கை சுபிட்சமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த கேள்வியை அவளை கேட்க வைத்தது உம் என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் மயூரா சரி மேல மாப்பிள கூட போய் படுத்துக்கோ அம்மா உன் புடவை ஒன்று கொடு பேசாம இங்கே படுத்துக்கிறேன் ஏய் என்னடி புரியாம பேசாதம்மா இந்த வீட்டுக்கு நான் இன்னைக்குதான் வந்திருக்கேன் அவர் எங்க இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லாரும் அவரவர் ரூமுக்கு போயாச்சு எனக்கு யார்கிட்ட போய் கேட்க முடியும் ஏதோ வாய்க்கு வந்ததை சொல்லி தப்பித்தாள் காரில் இருந்து இறங்கி உள்ளே வந்ததுமே அரசு நேரே மாடிக்கு சென்று விட்டான் அந்த வீட்டில் இருவருக்கும் தனித்தனி அறை அங்கு அவர்கள் மட்டும் இருந்தால் யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பில்லாமல் போனது ஆனால் இங்கு அப்படி இல்லை ஏற்கனவே அதை நினைத்து பயந்து கொண்டே வந்தவள் அம்மா அப்பாவை கூட்டிக் கொண்டு சுரபி செல்லவும் பின்னாலேயே வந்துவிட்டாள் சுரபியும் அதை பற்றி யோசிக்காமல் சென்றுவிட அவளுக்கு வசதியாக போய்விட்டது அம்மாவின் பையில் இருந்து ஒரு புடவையை உருவி சுற்றி கொண்டவள் மேலும் கேள்வி கேட்கும் முன் தரையில் ஒரு பெட்ஷீட்டை எடுத்து விரித்து படுத்து விட்டாள் இதற்கு மேல் பேசி கணவரின் தூக்கத்தை கலைக்க விரும்பாத அவளின் அம்மாவும் மகளின் அருகிலேயே படுத்து விட்டாள் ஆனால் தூக்கம் மட்டும் வரவில்லை மகளின் வாழ்க்கை பாதி மலர்ந்தும் மலராத மொட்டு போல் இருக்கிறதே முழுவதும் மலர்ந்து மனம் வீசுவது எப்போது என்று புரியாமல் பெருமூச்சு விட்டாள் தன் அறைக்கு வந்த அரசு பின்னாலேயே அவள் வருவாள் என்று நினைத்து பேசாமல் இருந்து விட்டான் சற்று நேரம் கழித்து கதவை திறந்து பார்க்கும் போது ஆளரவமே இல்லை எல்லோரும் அவரவர் அறைக்கு சென்று விட்டனர் முதலில் மயூராவை கீழே இறங்கி தேடலாமா என்று நினைத்தவன் அவளது அம்மா அப்பா வந்து இருப்பது நினைவுக்கு வரவும் அவர்களுடன் சென்றிருப்பாள் என்று முடிவுக்கு வந்தான் தனது அறையில் தங்க அவளுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது 
மாலை நடந்த வரவேற்பிற்கும் இப்போது இருக்கும் நிலைமையையும் யோசித்த போது அவனது வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாகவே நின்றது எல்லாம் சரியாக வேண்டும் சரியாகிவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் கிருஷ்ணாவின் நிச்சயத்தையும் தங்களின் திருமண வரவேற்பையும் நடத்திய பெற்றோரின் நம்பிக்கை எந்த அளவு சாத்தியமாகும் என்று யோசித்தான் கிருஷ்ணா இதையா கல்யாணம் கூட ஒரு விதத்தில் தங்களுடைய திருமணத்தை ஒட்டியே நிச்சயிக்கப்பட்டது என்பது அவனுக்கு தெளிவான எண்ணம் தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் தம்பியுடைய வாழ்க்கையாவது நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலோடு படுக்கையை தஞ்சமடைந்தான் அதிக அளவு அலைச்சல் தன்னை மீறிய தூக்கத்தை கொடுத்தது மறுநாள் காலையிலேயே கிளம்பிய அம்மா அப்பாவிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் மயூரா கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்தாள் புவனா நீ இங்கேயா இருக்க அரசு உன தேடுறான் போய் என்னன்னு கேளு என்று அவளை அனுப்பிவிட்டு சமந்தார் பக்கம் திரும்பினாள் என்ன அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டீங்க கிளம்ப வேண்டியதுதான் மதனி அதான் விஷயம் தான் நல்லபடியா முடிஞ்சிச்சே ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகலாமே இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல வர்றோம் திடீர்னு கூப்பிட்டதுனால இவர் டியூஷனுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு லீவ் சொல்லியிருக்கார் பசங்க வந்து தேடுவாங்க அப்புறம் மதனி உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்று மென்று முழுங்கினாள் சொல்லுங்க முறப்படி இந்த கல்யாணம் நடக்கல நாங்க எந்த விதமான சீரும் செய்யல இதையெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காம நீங்க எல்லாரும் எங்க பொண்ணையும் எங்களையும் ஏத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி வேற ஒன்னும் எனக்கு சொல்ல தெரியல புவனாவின் கையை பிடித்து கொண்டு அழுத ரமாவை ஆறுதலுடன் அணைத்து கொண்டாள் எங்களுக்கும் எதுவும் தெரியாது ஆனா அரசு முடிவெடுத்தா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும்னு மட்டும் தெரியும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியாயிடும் அந்த நம்பிக்கையிலதான் ஊருக்கு போற மதினி ஒரு நல்ல விஷயம்னா சொல்லி அனுப்புங்க ஊடகமாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பினர் சாப்பிட்டுத்தான் போகணும் கொஞ்சம் இருங்க உங்க மருமகன இப்ப கீழே வந்துருவான் என்று அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அரசுவின் அறைக்கு வந்ததும் தனது சூட்கேஸ் அங்கே இருப்பதை கண்டாள் எதுவுமே கேட்காமல் மௌனமாகவே அவன் இருப்பதை பொறுக்க மாட்டாமல் சாரி அம்மாவை கெஸ்ட் ரூம்ல விட போனேன் வெளியில வந்து பார்த்ததுல உங்களை காணும் யார்கிட்டையும் கேட்க முடியல அதான் அம்மா கூடவே தங்கிட்டேன் என்றாள் சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வா அப்பவே அம்மா கீழே வர சொன்னாங்க இதோ பத்து நிமிஷம் என்றவள் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அரை மணி நேரத்தில் இருவரும் கீழே இறங்கி டைனிங் ஹாலுக்கு சென்றனர் அங்கு வீட்டில் உள்ள ஆண்கள் அனைவரும் அமர்ந்திருக்க பெண்கள் பரிமாறி கொண்டிருந்தனர் அப்பாவுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் இடையில் ஒரு நாற்காலி இருக்க அதில் சென்று அரசு அமர்ந்தான் குட் மார்னிங்னா குட் மார்னிங் என்னடா அதுக்குள்ள ஊருக்கு கிளம்புன மாதிரி தெரியுது ஆமா லீவு கிடையாது இதுவே பயங்கர ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் வந்திருக்கேன் யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் வேற யாரு எல்லாம் அப்பா தான் யார பிடிச்சாருன்னு தெரியல என்னடா அண்ணனும் தம்பியும் ரகசியமா பேசுறீங்க ஒன்னும் இல்லப்பா அவசரமாக தம்பி சொன்னதும் அண்ணன் கவனமாக மாமனாரிடம் பேச ஆரம்பித்தான் நல்லா தூணிங்களா மாமா இன்னொரு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகலாமே அவர் கிளம்பி இருப்பதை பார்த்து கேட்டான் நல்லா தூங்கினேன் உங்க எல்லார் பொறுப்பிலையும் என்னோட மகளை கொடுத்திருக்கும் போது எனக்கு என்ன கவலை ரொம்ப சந்தோஷம் மாப்பிள இன்னொரு தடவை வரும்போது ரெண்டு நாள் இருக்கிறோம் என்றார் சரி என்பதாக தலை அசைத்தவன் அவர்களை பேருந்து நிலையம் வரை கொண்டு போய் விட சொல்லி கார் டிரைவரிடம் ஏற்பாடு செய்தான் அலுவலகம் செல்ல கிளம்பிய மகனை பிடித்து கொண்டாள் புவனா ஏற்கனவே மகன் இன்னும் சரியாக பேசாததில் கடுப்பாக இருந்தவள் டேய் இன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு போக வேண்டாம் அந்த வீட்டை காலி பண்ணி இங்க வர்ற வேலையை பாரு என்றாள் திடுக்கிட்டவன் அம்மா இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல முக்கியமான மீட்டிங் அதுவும் போக அங்க காலி பண்ண என்ன இருக்கு அங்க உங்க வேலையாட்கள் எல்லாம் நிப்பாட்டி வாட்ச்மேன் கிட்ட வீட்டு சாவி கொடுத்துட்டு உங்க எல்லா சாமா ஆஃபீஸ் சமாச்சாரம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சேரு என்றால் ஒரு முறைப்புடன் அம்மாவின் கோபத்தின் வெளிப்பாடு எதனால் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது ஆனால் இன்று அவனுக்கு மிகவும் முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கிறது அப்பாவின் முகத்தை பார்த்தான் கர்மமே கண்ணாக சாப்பாட்டில் கவனமாக இருப்பவரை பார்த்து சிரிப்புதான் வந்தது மற்றவர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் பிரபாகரன் மனைவி விஷயத்தில் பசுவாக மாறிவிடுவார் அடுத்தது தாத்தா அவனது பார்வையை பார்த்துவிட்டு ஏலனமாக என்னடா பெரிய மீட்டிங் என் மக சொல்றத கேளு என்றார் தாத்தா பிளீஸ் அவரிடம் கெஞ்சினான் மயூராவுக்கு தனது கணவனை பார்க்க வியப்பாக இருந்தது குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரிடமும் அவன் காட்டும் அன்பும் மரியாதையும் பதிலுக்கு அவர்கள் காட்டும் பாசமும் இப்படி ஒரு குடும்பத்தில் தான் வந்து சேர்ந்ததற்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல தோன்றியது மயூரா பார்ப்பதை அறிந்து அவளிடமே உதவி கேட்கலாம் என்று முடிவு செய்தான் மயூரா நீ சுரபிய கூட்டிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் அம்மா சொன்ன எல்லாத்தையும் செய்துட்டு வரியா உங்க திங்ஸ் எதெல்லாம் எடுக்கணும்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ அங்க போய் போன் பண்ணு நான் சொல்றேன் சுரபி அண்ணி கூட கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துடேன் தங்க இடம் சொல்லிவிட்டு தனது பொறுப்பு முடிந்தது என்று தப்பித்து கொண்டான் அடுத்த நொடி போனை காதில் வைத்து கொண்டே வெளியே சென்றுவிட 
மயூரா தயக்கத்துடன் அத்தையை பார்த்தாள் சுரபி வேண்டா நானே வாரேன் என்று கூறி மருமகளை அழைத்து கொண்டு அவர்களது வீட்டிற்கு சென்றாள் அங்கு வேலை பார்க்கும் வேலைக்காரியை அழைத்து சம்பளத்தை கொடுத்து வேறு வேலை பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு மீதம் இருந்த பல சரக்கு சாமான்களையும் அவளுக்கே கொடுத்து விட்டாள் காலியான சாமான்களை எல்லாம் துடைத்து வைக்க சொன்னாள் அவள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது மருமகளின் அறைக்கு சென்று அவளது பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள உதவினாள் ஆமா உன்னோட ட்ரெஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அவனோட சாமா எதையுமே காணும் அவரும் மாடியில இருக்கத்த மாடியிலையா ஆமாம் என்று பதில் சொல்ல மருமகளை வித்தியாசமாக பார்த்தாள் மாடியில் மகனின் அறைக்கு சென்று அங்கு உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் தன்னுடைய பார்வையிலேயே எடுத்துக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தனர் எல்லாவற்றையும் இந்த வீட்டில் உள்ள அரசுவின் அறையில் வைத்து விட்டு மருமகளிடம் உனக்கு இங்க வேறரும் வேண்டுமா அல்லது இங்கேயே இருந்துப்பியா என்று கேட்டாள் மாமியார் கேட்ட விதம் அப்பொழுதுதான் உரைக்க உதட்டை கடித்து சமாளித்தவள் இந்த ரூம்ல தான் இருக்க சொன்னார் என்று பதில் கூறினாள் அதற்கும் எந்த விதமான அபிப்பிராயமும் சொல்லாமல் அத்தை கீழே சென்று விட மயூராவால் நிம்மதி பெருமூச்சு விட முடிந்தது ஆனால் இரவு சாப்பாடு முடிந்ததும் மகனின் பின்னாலேயே அவனது அறைக்குள் புவனா நுழைய கேள்வியுடன் அம்மாவை பார்த்தான் எனக்கு உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நீ கொஞ்ச நேரம் கீழே போய் சுரபி கிட்ட பேசிட்டு மருமகளை கீழே அனுப்பி வைத்தாள் என்னம்மா ஏண்டா நான் தான் பிடிக்காத அம்மாவா போயிட்டேன் ஆசைப்பட்டு கட்டிட்டு வந்த பொண்டாட்டி கூடவா பிடிக்காமல் போயிட்டா குத்தலுடன் மகனிடம் கேட்க பதில் சொல்ல முடியாமல் தலை குனிந்தான் அம்மா சாரிமா அன்னைக்கு வேணும்னு தான் அப்படி பேசுன எனக்கு உங்க மேல எந்த கோபமும் இல்ல ஆனா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீங்க எல்லாரும் என் மேல கோபமா இருக்கணும் இந்த கல்யாணத்தை பத்தி எந்த கேள்வியும் கேட்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன் ஏன் உன் கல்யாணத்துல என்ன பிரச்சனை நீ ஏன் ஆசைப்பட்டு தானே கட்டிக்கிட்ட அது இப்ப வேண்டாமா நான் பேசினது தப்பு அதுவும் உங்களை அப்படி பேசி இருக்க கூடாது வெரி சாரிமா என்றவன் கண் கலங்க அம்மாவின் கையை பிடித்து கொண்டான் எனக்கு அம்மான்னு அறிமுகமானதே நீங்க தான் நீங்க சொல்லித்தான் நான் உங்க அக்கா பையன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்ல போனா கிருஷ்ணா சுரபிய விட நீங்க என் மேலதான் பாசமா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட கெட்ட பேர் வாங்க எனக்கு வேற வழி தெரியலமா நீ ஆயிரம் தான் பேசினாலும் உன்னை கெட்டவன்னு எனக்கு நினைக்க முடியல உங்க அப்பாவும் அதைத்தான் சொன்னார் இப்ப கிருஷ்ணா கூட அமைதியா இருப்பத பார்க்கும் போது ஏதோ வெளியில சொல்ல கூடாத ரகசியம் உனக்கு இருக்கு பரவாயில்ல அத நான் கேட்கல ஆனா வீட்டுக்கு வந்த மருமகள் கண் கலங்க கூடாது அந்த வீட்டுல இருந்த மாதிரி அவ ஒருத்திக்கும் நீ ஒருத்திக்கும் பார்க்கிற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் ஒழுங்கா ஒன்றா இருந்து குடுத்தனம் பண்ண பாருங்க என்ன சரியா என்று மகனை மிரட்ட வேறு வழி இல்லாமல் தலை அசைத்து வைத்தான் சரி நான் போய் அவளை வர சொல்றேன் என்றவள் மகனின் தலையை அன்புடன் கோதிவிட்டு கீழே இறங்கி சென்றாள் பேரன் பேத்தியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த மயூராவை அழைத்தாள் கூப்பிட்டீங்களா அத்த ஆமா இங்க வா ஆமா பகல் ஃபுல்லா அங்க வேலை பார்த்துட்டு வந்திருக்க அப்படியே கசகசன்னு அவன் முன்னால போய் நிப்பியா போய் மேலு கூத்திட்டு வேற ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வா அது வந்து அத்த ட்ரெஸ் மாடியில அவள் பேசும் முன் குறுக்கே கையை காட்டி நிறுத்தியவள் சுரபி உங்க அன்னைக்கு இன்னும் சில ட்ரெஸ் எடுத்து இல்ல அதுல இருந்து நல்லதா ஒரு சாரி எடுத்துட்டு வா என்றதும் மகள் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் இந்தா இங்கே குளிச்சுட்டு இதை கட்டிட்டு வா என்று கதவை சாத்தி விட்டு செல்ல செய்யும் வகை அறியாமல் சற்று நேரம் நின்று கொண்டு இருந்தாள் ஆனால் பத்து நிமிஷத்தில் வாசலில் மாமியாரின் குரல் கேட்கவும் அடித்து பிடித்து பாத்ரூமுக்குள் சென்று கதவை சாத்தினாள் என்ன இன்னுமா குளிச்சுட்டு இருக்க இதோ அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுறாத்த உம் என்ன பொண்ணுங்களோ எதை எடுத்தாலும் ஆறு மணி நேரம் ஆக்குது புலம்பி விட்டு வெளியே சென்றாள் குளித்து புடவையை கட்டி கொண்டு வந்து கண்ணாடி முன் நின்றாள் அடுத்து சுரபி ஆரபியுடன் நுழைந்தவள் இதோ பாருங்கடி என்ன செய்வீங்களோ தெரியாது இன்னும் அரை மணி நேரத்துல இவளுக்கு அலங்காரம் பண்ணி இருக்கணும் என்று உத்தரவிட்டு சென்றாள் கழுக்கென்று ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டவர்கள் அவளை பார்த்து என்ன அண்ணி இத்தனை நாள் சுதந்திரமா இருந்தீங்க இப்ப மாமியார் குடும்ப ஆரம்பிச்சிடுச்சா அடுத்து நாத்தனார் படுத்ததுல அனுபவிச்சுக்கோங்க என்று கூறியபடியே அவளுக்கு அலங்காரம் செய்வித்தனர் அம்மா கொடுத்து விட்டு இருந்த நகைகளையும் பூவையும் வைத்து அவளை அலங்கரித்தனர் நடப்பதையெல்லாம் விதியே என்று சகித்து கொண்டிருந்தவளுக்கு உள்ளூர கதி கலங்கி கொண்டு இருந்தது இதற்கு தனக்கு தகுதி உண்டா தன்னை பார்த்து அவன் என்ன நினைப்பான் இக்கோளம் அக்கோளத்தை அழித்து விடுமா மனதிற்குள் பயமும் சந்தேகமும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அதிகரித்தது அரபி வெளியே சென்று பால் சொம்பை எடுத்து கொண்டு வர இருவரும் சேர்ந்து அவளை அழைத்து கொண்டு மாடிக்கு சென்று அவளது அறையில் விட்டு கதவை சாத்தி கொண்டு வந்து சேர்ந்தனர் கீழே அதற்காகவே காத்திருந்த அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு தங்கள் அறைக்குள் சென்றனர் 
நடுநிசி கழித்து தங்களது அறைக்குள் வந்த மனைவியை தூக்க கலக்கத்தில் பிரபாகரன் பார்த்தார் என்ன இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் உங்க பெரிய பையனாலதான் கொஞ்சம் கூட வெவ்வரமே இல்ல தானா கல்யாணம் பண்ணினா போதுமா அவள் சடைத்துக் கொள்ள முற்றிலும் தூக்கம் விலகியவராய் எழுந்து உட்கார்ந்தார் என்னடி வளர்ற ஆமா நான் பேசுறதான வளர்றலாதான் தெரியும் மத்தவங்க சொன்னா காவியமாக புரியும் அடடா என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா வசனத்தை ஆரம்பிக்கிறாளே எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது மண்டையை பீத்து கொண்டவராய் இப்போது அமைதியாக இருப்பதுதான் சால சிறந்தது என்பது புரிந்து திரும்பவும் படுத்து கொண்டார் கொஞ்சமாவது கவலை இருக்கா பாறேன் அதற்கும் ஒரு பாட்டு அவளிடமிருந்து வர கேட்டதுக்கு நீதான் பதில் சொல்லல சரி தூங்கலாம்னு நினைச்சேன் என்றார் கோபத்துடன் ஒரு கழித்து படுத்து கொண்டவளை சமாதானப்படுத்தி விஷயத்தை அறிந்தார் ஏய் ஏதாவது அறிவு இருக்கா நீ இன்னும் எந்த காலத்துல இருக்க ஏன் இதெல்லாம் இந்த காலத்து பசங்க கிட்ட சொல்ல முடியுமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கவே அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் கேட்க வேண்டியது இருக்கு உமக அத கூட நம்ம கிட்ட கேட்கல நீ என்னடானா அவனை கேட்காம ஏதேதோ பண்ணிருக்க என்ன ஆக போகுதோ என்ன ஆகும் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் பேசாம படுங்க அவரை அடக்கி விட்டு அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சரி இப்படி ஒரு திருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களது வாழ்க்கை நேராவது எப்படி என்ற எண்ணம் மூட விஷயம் தெரியாமல் அப்பாவியாக எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு வந்திருக்கும் மனைவியை ரசித்து பார்த்தார் அவர் எண்ணியபடியே அங்கும் நிலைமை இருந்தது கம்ப்யூட்டரில் தனது வேலையை பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் கதவு திறக்கும் சத்தமும் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் அண்ணி என்று சுரபியின் சத்தமும் அவனை திரும்பி பார்க்க வைத்தது பார்த்தவன் பார்த்தபடி திகைத்து இருக்க வெளியில் இருந்து கதவை தாழ்பால் போட்டுவிட்டு தங்கையும் மாமன் மகளும் மறைந்தனர் அலங்கார ஓவியமாய் மனைவி வந்து நிற்க அவளது அழகு அவனை பிரமிக்க வைத்தது தன்னை அறியாமல் அவளை உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை ரசனையோடு பார்த்தான் தனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது என்பதையே அவனது நினைவில் நிறுத்தி இருக்காதவனுக்கு அன்றுதான் அது உரைத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையான உணர்வுகளும் மனைவி என்ற உரிமையும் தலை தூக்க இருந்த இடத்தை விட்டு எழுந்தவன் அவள் அருகில் வந்தான் அதுவரை அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் தலை குனிந்து நின்றவளை வெட்கம் என்று கருதி என்ன இங்கே நின்னுட்டே உள்ளவா கையை பிடித்து அழைத்து கட்டிலுக்கு அருகில் கூட்டி வந்தான் கதவை தாழ் போடவில்லையே என்பது நினைவு வர அதையும் செய்தான் கட்டிலில் இருந்த லேப்டாப்பை ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் அப்போதும் அவள் நிமிர்ந்து கூட பார்க்காததும் மடியிலேயே பால் சொம்பை வைத்திருந்ததும் அவனுக்கு வித்தியாசமாய் இருக்க அவளது முகவாயை நிமிர்த்தினான் அதுவரை பொங்கிக் கொண்டிருந்த கண்கள் கண்ணீரை சொரிய உதடுகளை அழுத்தி கடித்து உணர்வுகளை அடக்கி வைத்தாள் உதட்டில் இருந்த ரத்தம் கசிய குங்குமம் என சிவந்திருந்த முகத்தை பார்த்தவன் பதறி போனான் என்னம்மா என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லையா அம்மா கிட்ட சொல்லி இருக்கலாமே வரிசையாய் கேள்விகள் அவனிடம் இருந்து புறப்பட்டது அலங்கார பூஷிதையாய் அவளை தன் அறையில் பார்த்தபோது அவளும் சம்மதித்துதான் வந்திருக்கிறாள் என்று அவன் நினைத்து தனது கற்பனையை ஓட விட்டு இருக்க அவளது கண்ணீர் அவளின் மனநிலையை காட்டியது தீச்சுட்டார்போல் கையை எடுத்தவன் சாரி சாரி என்று கூறிவிட்டு பால்கனிக்கு கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் சென்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு மனிதன் எத்தனைதான் தன்னுடைய கொள்கையில் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க நினைத்தாலும் இப்படி தடம் மாறும் சமயங்களும் உண்டு ஒரு நொடி சூழ்நிலை மறந்து எல்லாம் சரியாகி விட்டது என்று நினைத்த தனது மடமையை தனக்குள்ளே சாடிக்கொண்டான் இந்த காலத்து பெண்களை போல எதையுமே சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளும் பெண்ணாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை மிகவும் கட்டுப்பெட்டியாக வளர்க்கப்பட்ட மயூரா அந்த நிகழ்வில் இருந்து மீண்டு வருவது எளிதல்ல என்பது தனக்கு புரியாமல் போயிற்றே இயல்பாக மாற முயற்சி எடுத்துக்கொண்டாலும் வெளிப்பார்வைக்குத்தான் சற்று மாற்றமே ஒழிய சுத்தமாக அதை மறப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்கிற போது இன்னொரு வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வது அவளுக்கு சுலபமல்ல என்பது புரிந்தது அப்படி ஒரு நிலைமை வர வேண்டும் என்றால் ஏதாவது அதிசயம் நடக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான் ஆசையும் ஆவலுமாய் தன்னை நெருங்கியவன் பதறி விலகி வெளியில் சென்றதற்கு தன்னுடைய கண்ணீரே காரணம் என்பதால் அவளது அழிகை அதிகமாயிற்று ஐயோ தன்னால் ஒரு நல்லவனின் வாழ்க்கை வீணாய் போயிற்றே என்ற கழிவிறக்கமும் ஜாஸ்தியாக இந்த உலகத்தில் அவள் அதிகமாய் வெறுக்கும் நபராய் தன்னைத்தானே உணர்ந்தாள் மறுநாள் அத்தைய சுரபிய எப்படி சமாளிக்கிறது என்று ஒரு நாள் மட்டும் அல்லாது வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஏது அழுகையோடு கூடிய யோசனையை தடை செய்தது அவனின் வரவு பால்கனி கதவை சாத்திவிட்டு உள்ளே நுழைந்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் அவனை பார்த்ததும் அவசரமாய் கண்களை துடைத்து கொண்டவளை நிதானமாய் பார்த்தான் 
அழுவதால் ஏதாவது சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா எப்போதும் அவன் கேட்கும் கேள்விதான் என்றாலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அது ஒரு புதிய அர்த்தத்தை அவளுக்கு கொடுத்தது இப்போதும் அதே கேள்வி அவளுக்கு வேறு எந்த பதிலையும் கொடுக்காததால் என்ன வேற என்ன செய்ய சொல்றீங்க என்று வெடித்தாள் அழுவதை தவிர என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எந்த பிரச்சனைக்கும் அழுகை ஒரு தீர்வு அல்ல அதை விட்டு என்ன வழி என்பதை யோசிக்கலாம் அதான் எனக்கு தெரியலையே நீங்களே சொல்லுங்க கடவுள் கொடுத்த உயிரை போக்குக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லை வாழற வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை மட்டும்தான் இருக்கு உன்னோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு நீ தான் முடிவெடுக்கணும் அதான் நான் அன்னைக்கே சொன்னேனே என்னை இப்படியே விட்டுருங்கன்னு அதுக்கு உங்க அப்பா சம்மதிக்கலையே என்றதும் அவளுக்கு அவமானமாய் இருந்தது உண்மைதானே அப்பாவின் பிடிவாதத்தால் தான் அன்று அவன் தாலி கட்ட நேர்ந்தது ஆதலால் அவனது வாழ்க்கையும் சேர்ந்து அல்லவா கேள்விக்குறியாய் நிற்கிறது இதற்கு தீர்வுதான் என்ன அவள் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் குட் யோசி இன்னைக்கு இதை தவிர்த்தாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இதே பிரச்சனை நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும் அப்போ என்ன பதில் சொல்றது யோசிச்சு ரெண்டு நாள்ல சொல்லு எதுவா இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உங்க அம்மா அப்பா உட்பட என்றவன் தன்னுடைய வேலை முடிந்து விட்டது என்பது போல் கட்டிலின் ஒரு ஓரத்தில் படுத்து உறங்கிவிட்டான் அவன் சொல்வதும் சரிதானே பிரம்மை பிடித்தார் போல் இருந்த அன்றைய சூழ்நிலையில் என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியாமலேயே தலையை கொடுத்தாயிற்று இப்போது வேண்டாம் என்று அப்பா அம்மாவிடம் சொன்னால் ஒத்துக்கொள்வார்களா அதற்காக எல்லா விஷயமும் தெரிந்த அவனுடன் இல்லற வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பது என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்றாக இருந்தது ஒருவேளை இந்த மாதிரி மனநிலைக்கு நான் ஆளாகி கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவேன் என்று பயந்துதான் அப்பா உடனே அந்த முடிவு எடுத்திருக்க வேண்டும் இப்போது பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதற்காக கணவனையும் அவரது வீட்டாரையும் ஏமாற்றுவது தவறு அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மகனுக்கு ஏற்ற மருமகள் பேர குழந்தை என்றுதான் இருக்கும் வானலில் இருந்து தப்பி நெருப்பில் விழுந்த கதையாயிற்று அவளது நிலைமை இரவு முழுவதும் யோசித்து எந்த முடிவும் கிட்டவில்லை தூங்காமல் விழித்திருந்ததன் பலன் கண்கள் சிவந்து இருந்தது மறுநாள் அவளை பார்த்துவிட்டு ஆரபியும் சுரபியும் தங்களுக்குள் ரகசியம் பேசி சிரித்து கொள்ள புவனாதான் அவர்களை அடக்கினாள் ஏய் ஒழுங்கா உங்க வீட்டுக்காரரை கவனிங்க மயூரா இங்க வாமா அரசுக்கு பரிமாறு என்று தன் கையில் உள்ள சாம்பார் கிண்ணத்தை திணித்தாள் பதில் சொல்ல வழி இல்லாமல் கணவனின் அருகில் சென்றாள் தட்டில் தோசை இருக்க போன் பேசுவதிலேயே கவனமாய் இருந்தவன் சைகையாலேயே தலையசைக்க எதிர்பாராத விதமாக அவனது கை தட்டி சாம்பார் சட்டையில் அபிஷேகம் ஆயிற்று சாம்பார் சூடாக இருக்க அவன் ஆ என்று கத்திவிட்டான் அதற்குள் மற்றவர்கள் எல்லோரும் பதற சாம்பார் கிண்ணத்தை மேஜில் வைத்துவிட்டு சாரி சாரி என்று அவனது சட்டையை கலட்ட முற்பட்டாள் இடது கையால் அவளை ஒதுக்கியவன் தானே சட்டை பட்டன்களை கலற்றி அவிழ்த்தான் பனியனுக்குள் பட்டு தோல் நன்கு கொப்பளித்து விட அவசரமாய் நெய் கிண்ணத்தை எடுத்து கொண்டு வந்த புவனா அவனது நெஞ்சில் தடவி விட்டாள் மற்றவர்கள் அவளை கோபமாக பார்ப்பதை கவனித்து தப்பு ஏ மேலதான் கவனிக்காம கைய ஊட விட்டுட்டேன் என்று கூறினான் யாரும் திட்டாவிட்டாலும் இதை கூட நம்மளால கவனமா பண்ண முடியலையே என்ற குற்ற உணர்ச்சி அவளுக்குள் எழுந்தது அதற்குள் சுரபி சென்று சில்வர் எக்ஸ் ஆயின்மெண்டை எடுத்து வந்து அண்ணனிடம் கொடுத்தாள் அவனிடம் இருந்து வாங்கி புவனா தடவி விட்டாள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்டட் நாளைக்கு ஆபீஸ் போகலாம் அம்மா ஆரம்பிக்க போதே இடை புகுந்து அவளின் குரல் கட்டாயம் போகணும் முக்கியமான மீட்டிங் இதெல்லாம் சொல்லாத எப்படி போவ சட்டை போட்டா பிச்சுக்கிட்டு வந்துரும் சத பேசாம ரூம்ல போய் ரெஸ்டடு மயிரா நீயும் கூட போமா கழுத்தை பிடித்து தள்ளாத குறையாக இருவரையும் அனுப்பி வைத்தாள் அறைக்குள் நுழைந்ததுமே தனது பிஏவை அழைத்தவன் கட்டிலில் சாய்ந்து படுத்து கொண்டு அலுவலக வேலைகளை இங்கிருந்தே அவனிடம் பேசலானான் அவனது பின்னாலேயே வந்து விட்டதால் மயூரா சாப்பிடவும் இல்லை பத்து நிமிடம் கழித்து அரை கதவை தட்டி வேலைக்காரி சாப்பாடு தட்டை கொடுத்து விட்டு சென்றாள் அவனுமே சரியாக சாப்பிடாததால் அவனுக்கு முதலில் வைத்து கொடுத்தாள் நீயும் எடுத்துக்கோ சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அவளுக்கு ஒரு பிளேட் எடுத்து கொடுத்து பெட்டில் உட்கார்ந்தாள் வெற்று மார்புடன் ஒரு கையில் போன் மற்றொரு கையில் உணவு என்று அவன் பிஸியாக இருப்பதை கவனித்தாள் உணவு உண்ணும் போது டிவி போன் பார்க்க கூடாது என்பது அவள் வீட்டில் எழுதப்படாத சட்டம் ஆரம்பத்தில் அவள் பிடிவாதம் பிடிக்கையில் தந்தை காரணத்தை பொறுமையாக விளக்கியது உண்டு உங்க அம்மா கஷ்டப்பட்டு சமைத்த சாப்பாடை ருசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு அவளை ஒரு வார்த்தை பாராட்டலாம் இல்லைன்னா சாப்பாட்டுக்கு மரியாதை தர்ற விதமா ருசிய உணர்ந்து சாப்பிடணும் எதுவுமே இல்லாம கடனேன்னு சாப்பிட்டா உன்னோட உணவு எப்படி நல்ல சக்தியா மாறும் நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் அதோட ஒன்றி போய் செய்யும் போதுதான் முழு பலனும் கிடைக்கும் புரியுதா சாப்பிட்டுட்டு அம்மா கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லு 
அப்பாவின் சொல்லுக்கு எந்த விதமான மறுப்பும் சொன்னதில்லை என்பதால் அதுவே பழக்கமாக மாறியது நாளடைவில் சாப்பிடும் போது சந்தோஷமாக பேசிக் கொள்ளவும் முடிந்தது அதை எப்படி இவனிடம் சொல்வது என்று தயங்கினாள் அவளது முகத்தை எதற்கோ அவன் பார்க்க இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று மனதில் உள்ளதை கூறினாள் ஒரு வித்தியாசமான பார்வையுடன் அவள் சொன்னதை தட்டாமல் செய்தான் என்ன பேசுவீங்க நான் காலேஜ்ல நடந்தத சொல்வேன் அப்பா அவங்க காலேஜ்ல நடந்தத சொல்வாரு அம்மா பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு என்ன பேசினாங்க என்ன செஞ்சாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த டீலுக்கு நானும் வரேன் ஆனா கீழே சாப்பிடும் போது இல்ல டெய்லி நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் சரி இப்ப சொல்லு என்ன முடிவு எடுத்திருக்க எந்த முடிவுக்கும் வராததால திரு திரு என்று முடித்தாள் அவள் விழிப்பதை பார்த்து விட்டு அவனை தொடர்ந்து கேட்டான் டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாமா அல்லது இந்த வீட்லயும் உங்க வீட்லயும் உண்மையை சொல்லி பிரிஞ்சு போயிடலாமா இல்லைனா ஒரு நல்ல வேலை உனக்கு பார்த்து கொடுத்தா கண் காணாம போய்விடலாம்னு தோணுதா அப்படி போறதா இருந்தா கூட விடுதலை பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும் இல்ல தியாக செம்மல் மாதிரி இப்படி தனித்தனியா இருந்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்க்கலாமா ஆனா அதை நம்ம குழந்தைன்னு அவங்கள நம்ப வைக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அப்புறம் கன்சீவ் ஆன மாதிரி வேற நடிக்கணும் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா இது போக புதுசா ஏதாவது கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கியா அவன் கேட்க கேட்க அவளுக்கு தலை சுற்றி மயக்கமே வரும் போல் இருந்தது என்ன இப்படி பேசுறீங்க உங்கள மாதிரி பொண்ணுங்க எல்லாரும் கதை படிச்சுட்டு இப்படிதான் யோசிக்கிறீங்க நிஜ வாழ்க்கையில ஈஸியா இதெல்லாம் நடந்துடும்னு நினைக்கிறீங்க ஒருவேளை உனக்கும் இந்த மாதிரி புதுசா ஐடியா எதுவும் கிடைத்திருக்குமோன்னு பார்த்தேன் ஐயோ நான் கதையெல்லாம் படிக்கிறது இல்லைங்க தப்பு செம்போ அப்புறம் என்னதான் பண்ண எனக்கும் எதுவுமே புரியல என்று கூறியதும் தலையணையை தூக்கி மடியில் வைத்து கொண்டு அவளை பார்த்து நன்கு திரும்பி உட்கார்ந்தான் இதோ பாரு இன்னைக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தாகணும் ஏன்னு உனக்கே தெரியும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி இந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தப்ப எங்க அம்மாவுக்கும் எனக்கும் எப்படி பிரச்சனை வந்ததுன்னு எப்படியோ அம்மாவை சமாதானப்படுத்தி அப்பா நம்ம ரெண்டு பேரையும் வீட்டுக்கு வர வச்சிருக்காங்க இனி ஒரு தடவை எங்க அம்மா மனசு நோக என்னால நடக்க முடியாது அவங்க எனக்கு எப்படி அம்மான்னு உனக்கு தெரியுமா என்றவன் தன்னுடைய அம்மாவின் கதையை சுருக்கமாக கூறினான் அவங்களோட அக்கா பையன் நான் அத தெரிஞ்சு மனசார என்னை ஏத்துக்கிட்டு ரொம்ப பாசமா என்ன வளர்த்தாங்க நம்ம கல்யாணம் நடந்த சமயம் எல்லாருக்கும் நான் கெட்டவனா தெரியணும்னு அப்படி பேச வேண்டியதாயிடுச்சு இனி அந்த மாதிரி எதுவும் செய்து இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போக முடியாது அதனால நல்ல விதமாகவே யோசி இல்ல என்னால அந்த சம்பவத்தை மறக்க முடியல அதனால யார் கூடவும் வாழ முடியும்னு தோணல குட் ஒண்ணு பண்ணு பேசாம சிஸ்டர் மதர் மாதிரி சேவை பண்ண போயிடு இல்லைன்னா நிறைய சாமியார் மடங்கள் இருக்கு ஐயோ முந்தின அளவுக்கு எனக்கு பக்குவம் இல்ல பிந்தியத நினைச்சாலே வயத்தை கலக்குது பிளீஸ் நீங்களும் உங்க ஐடியாவும் நிறுத்துங்க கொஞ்சம் ஓ நான் பெட்டருங்கியா என்று அவன் கேட்டதும் கிளம்பிய எரிச்சலில் அருகில் இருந்த தலையணையை எடுத்து அவனை மொத்தினாள் ஏ ஏ பார்த்து வலிக்குது அவன் தடுத்த பிறகுதான் அவனது புண் ஞாபகம் வந்தது சாரி காயத்துல பட்டுடுச்சா இல்ல நாளையில இருந்து நம்ம ஆபீஸுக்கு வேலைக்கு வரியா எதுக்கு இன்ஜினியரிங் தானே படிச்சிருக்க ஒரு வேக்கன்சி இருக்கு உனக்கு அதை கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஒருவேளை உனக்கு ஒரு புதிய லைஃப் அமைய இது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் என்ன சொன்னீங்க ஒரு மாற்றம் வேணும்னு நீ எதிர்பார்க்கற அது அங்க கூட கிடைக்கலாம் இல்லையா அவன் சொன்னதும் அவளுக்கு உசிதமாக படவே தலை அசைத்தாள் வீட்டுல அத்த மாமா என்ன சொல்லுவாங்களோ அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவன் லேப்டாப்பை திறந்து தனது வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் வீட்டில் என்ன சொல்லி சமாளித்தானோ தெரியவில்லை இரண்டு நாள் கழித்து அவன் அலுவலகம் செல்லும் போது அவளையும் அழைத்து கொண்டு சென்றான் பி ஏ குமணனை அழைத்து அவளுக்குரிய இடம் வேலையை காட்ட சொல்ல அவன் விழித்தான் சார் மேடத்தை போய் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ற இடத்துல உட்கார வைக்கிறீங்க சோ வாட் அவங்க அந்த வேலைக்கு தான் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கே எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல அதனால நீங்க தான் சொன்னதை செய்யுங்க அதன்படியே அவளை உட்கார வைத்து விட்டு வந்தான் அன்றைய அலுவல்களை பட்டியலிட்டு கூறினான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ ரொம்ப நாளா லீவ் கேட்டுட்டு இருக்கல்ல ஒரு ரெண்டு மாசம் லீவ் எடுத்துக்கோ சார் என்ன திடீர்னு நான் எப்ப லீவ் கேட்டேன் சிரித்து கொண்டே நீங்க கேட்கல காரணமா தான் நீங்க வீட்டுல இருந்து எனக்கு வேண்டிய வேலையை பாருங்க இங்க என் கூடவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அழகான பிஏ பாருங்க சார் என்று நம்ப முடியாமல் அவனை பார்த்தான் உங்களுக்கு சம்பளம் உண்டு அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப மயூரா சீட்டு வேலையும் தெரியற மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்ச நாள் தான் என்னோட பிஏ அப்புறம் அந்த சீட்டுக்கு மாற்றி விடலாம் சார் நீங்க சரியான ஆளு தான் என்று சிரித்த பிஏ விடம் வேற என்ன பண்றது ஆளுக்கு தக்கன நம்மளும் நடிக்க வேண்டியதுதான் ஞாபகம் இருக்கட்டும் 
திறமை பிளஸ் அழகு இரண்டும் கட்டாயம் வேணும் சம்பளம் கொஞ்சம் கூட இருந்தா கூட தப்பில்லை என்றவன் தனது வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் மயூராவின் வேலை அருகில் இருந்து வேலையால் ஓரளவு சொல்லிக் கொடுக்க பொறிந்து கொண்டு செய்ய ஆரம்பித்தாள் அந்த பக்கமாக குமணன் வந்த பொழுது அவனிடமும் கேட்க அவளுடைய வேலை என்னவென்று அவன் விளக்கி கூறினான் வீட்டில் இருக்கும் சமயம் அரசு அவளிடம் செய்ய சொன்ன வேலைகள் தான் என்பதால் அவளுக்கு இலகுவாக இருந்தது மதியம் கேன்டீனில் அவளை சாப்பிட சொல்லிவிட்டு அவன் வெளியே மீட்டிங் இருக்கிறது என்று சென்றுவிட நிலைமை தர்ம சங்கடமாகியது வேலை பார்ப்பவர்களில் மூன்று பெண்கள் இருந்தனர் மற்றவர்கள் எல்லோரும் ஆண்கள் அவள் தயங்கி கொண்டு சாப்பிட போகாமல் இருப்பதை பார்த்து ஒரு பெண் மட்டும் அருகில் வந்தார் மேடம் நீங்க சாப்பிட போகல கேன்டீன்ல தான் சாப்பிடணும் ஆனா கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு இருங்க மேடம் நான் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வரேன் கூறி சென்றாள் அவளுக்கு வாங்கி கொண்டு வந்தவள் அவளையும் அழைத்து கொண்டு டைனிங் ஹால் சென்றார் இங்க உட்காருங்க இந்தாங்க மேடம் சாப்பிடுங்க எவ்வளவு ரூபா மயூரா கேட்டதும் சிரித்தாள் மேடம் கம்பெனியே சாராடுது அப்படி இருக்க உங்க லஞ்சுக்கு யாராவது காசு வாங்க முடியுமா அவள் கேட்டதும் தான் தன்னுடைய அபத்தம் புரிந்தது உண்மைதான் அப்படின்னா நான் ஆபீஸ்ல அவருக்கு இணையா ஜே எம்டி போஸ்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கணும் நான் இப்போ ஒர்க்கரா தானே இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன சலுகையோ எனக்கு அது கிடைச்சா போதும் எவ்வளவு ரூபாய் என்று கேட்டு கண்டிப்பா கொடுத்துடுங்க என்று நூறு ரூபாய் தாள் ஒன்றை அவளிடம் கொடுத்தாள் உங்களில் ஒருத்தி என்று சொல்லாமல் சொன்ன விதம் அவளை அவர்களுடைய தோழியாக மாற்றியது என்னை மயூரானு கூப்பிடலாம் என்றதும் அவளுடைய அரட்டை கச்சேரியில் அவளை சேர்த்து கொண்டன அதன் பிறகு அரை மணி நேரமும் ஒரே பேச்சும் சிரிப்பும் தான் தங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி வரும்போது பஸ்ஸில் நடப்பது பற்றி அலுவலகத்தில் கூட வேலை செய்பவர்களை பற்றி அவர்களுக்கே பேசிக்கொள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருந்தன இப்படி கூடவா பேசிக்குவாங்க என்பது மாதிரி அவர்களையே பார்த்திருந்தாள் மயூரா இங்க பேசுறத யார்கிட்டையும் சொல்லிவிடாதீங்க எல்லாம் ஒரு ஜாலிக்கு தான் வீட்டு கவலை பண பிரச்சனை எல்லாம் மறந்து சந்தோஷமா இருக்கிற நேரம் இது மட்டும்தான் மத்தபடி நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப சமத்து அவளை விட சற்றை மூத்த ஒரு பெண்மணி சொல்ல தலையாட்டினாள் கொஞ்ச நேரத்தில் கேள்வி அவளை பற்றி திரும்பியது அம்மா அப்பாவை பற்றி கேட்டபோது தயங்காமல் சொன்னவள் கல்யாணம் பற்றி கேட்டபோது சற்று தயக்கம் ஏற்பட்டது ஆனாலும் சமாளித்துக் கொண்டு பதில் கூறினாள் உங்களை ஏன் ட்ரெயினி மாதிரி இங்க போட்டிருக்காங்க அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே ட்ரெயினின் அதனாலதான் உங்க கூட எல்லாம் பழக முடிந்தது சரிதானே என்று அவள் கூறியதும் அவர்களால் பதில் பேச முடியவில்லை அரசு அலுவலகத்தை விட்டு கிளம்ப நேரமாகும் என்பதால் மற்றவர்கள் கிளம்பும் நேரத்திற்கு அவளையும் டிரைவரிடம் சொல்லி வீட்டில் விட ஏற்பாடு செய்தான் ஆனால் மறுநாள் அவனை எதிர்பாராத விதமாக மாலை காரை மறுத்து விட்டு பஸ்ஸில் வீட்டுக்கு சென்றார் மதியம் தனக்கு லஞ்சும் வீட்டில் இருந்தே எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டார் புவனா கேள்வி கேட்க அத்த அவங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க எனக்கு சீக்கிரம் பசிச்சிடும் நான் எனக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறேனே ஓகே உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு தினமும் ரெடி பண்ணிட சொல்லிடுறேன் சிம்பிளா போதும் லெமன் சாதம் அல்லது தயிர் சாதம் என்றாள் அவள் சாப்பாடு கொண்டு செல்வது பற்றி மகனிடம் கேட்டபோது அம்மா அவளுக்கு எது பிடிச்சுக்குதோ அத மட்டும் செய்யட்டும் என்னால டெய்லி அவ கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது சில சமயம் மீட்டிங் இருக்கும் சில சமயம் நான் வீட்டுக்கு வரும்படி இருக்கும் ஆனா அவ ஸ்டாஃப் தான் அவளுக்கு மட்டும் சலுகை கொடுக்க முடியாதுமா என்று கூறிவிட்டான் ஒரே வாரத்தில் அழகான பிய ஒருத்தி ஏற்பாடு செய்துவிட்டு குமணன் லீவில் சென்றான் எப்போதுமே அவன் அருகில் இருக்க வேண்டும் என்பதால் தனது அறைக்குள்ளேயே ஒரு டேபிள் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து அவளை கூடவே இருக்கும்படி வைத்து கொண்டான் மாளவிகா என்பது அவளது பெயர் அரசுவின் கம்பீரமும் அழகும் பணமும் அவளை ஈர்க்க தன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தை நினைத்து வியந்தாள் இன்ஜினியரிங் முடித்த அவள் தன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப போஸ்ட் காலியாக இருப்பதை அறிந்து விண்ணப்பித்து இருந்தாள் செலக்ட் ஆன பின்பு கொஞ்ச நாள் பி ஏ வேலையும் சேர்த்து பார்க்கும்படி மேல் அதிகாரியிடம் இருந்து உத்தரவு வர முதலாளிக்கு நேர் கீழ் வேலை பார்க்கும் வாய்ப்பு என்று தெரிந்ததும் சந்தோஷமாக ஒத்துக்கொண்டாள் அவளது அறிவும் சுறுசுறுப்பும் அரசுக்கு பிடித்து போக எதற்கெடுத்தாலும் அவளை அழைக்க ஆரம்பித்தான் எங்கு சென்றாலும் அவளையே கூட அழைத்து கொண்டு சென்றான் மதியம் லஞ்சுக்கு வந்த மயூராவிடம் அவளுடன் வேலை பார்க்கும் ஒருத்தி அதை பற்றி கேட்டாள் மற்றவர்களுக்கும் அதே எண்ணம் என்பதுதான் அவர்களை முகத்திலேயே தெரிந்தது நீங்க உண்மையிலேயே அரசு சார் மனைவி தானா ஏன்னா குணா சார் அப்படி சொல்லிதான் உங்களை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனா எங்களுக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு என்ன சந்தேகம் முதல்ல உங்களை எங்க கூட வேலை பார்க்க பெரிய முதலாளி எப்படி சம்மதிச்சாங்க இப்ப புதுசா ஒரு பொண்ணு கூடவே சார் கூட சுத்துறா அதையும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்களும் பேசாம இருக்கிறீங்க அதனாலதான் இந்த சந்தேகம் என்றதும் வாயடைத்து போனாள் உண்மைதானே வேலை பாக்குறியா என்று கேட்டது என்னவோ அவள்தான் 
ஆனால் மற்றவர்களில் ஒருத்தியாக வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று முதல் நாள் சொன்ன போதே மறுத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது அவளை பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்றாலும் அதை இவர்களிடம் விளக்க முடியாது தெரியல அவளது பதிலை கேட்டு இவளுக்கு என்ன பைத்தியமா என்பது போல் பார்த்தனர் தினசரி இரவு அலுவலகத்தில் நடந்ததை அவனிடம் சொல்பவள் அன்று மௌனமாக இருக்க என்னவென்று விசாரித்தான் என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப அமைதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் எதுக்கு என்ன வேலைக்கு வர சொன்னீங்க இது என்னமோ கேட்ட மாதிரி இருக்கேன் நீ என்ஜினியரிங் படிச்சிருக்க உனக்கு ஒரு மாறுதலாக இருக்கும் படிச்ச படிப்பு வீணாகாது அதுக்குதான் அதுக்கு எதுக்கு மத்தவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி வேலை கொடுத்தீங்க அத அன்னைக்கே கேட்டிருக்கலாமே இத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு என்ன புதுசா குமணன் சார் எங்க போயிட்டார் புதுசா ஆள் போட்டிருக்கீங்க ஏதோ ரொம்ப முக்கியமான ஃபேமிலி வேலை ரெண்டு மாசம் லீவ் வேணும்னு போயிட்டான் அப்புறம் என்னோட பிஏ வேலை எல்லாம் யார் பாக்குறது அதான் அவன் கிட்ட ஒரு ஆள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போன்னு சொன்னேன் இப்ப நீ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துக்கு இந்த பொண்ணு தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கு மேடத்தை உங்க பிஏவா வச்சுக்கோங்க இந்த பொண்ணை அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு விடலாம்னு அவன் சொன்னான் நான் தான் சாச்சா அது சரி வராது அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க வேணும்னா இந்த பொண்ணை ரெண்டு மாசம் உன்னோட இடத்துக்கு உட்கார வச்சுட்டு போன்னு சொன்னேன் என்ன நான் சொன்னது சரிதானே என்றான் அப்பாவியாக நான் உங்க பிஏவா இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னேனா நீங்களாவே முடிவு பண்ணி ஏதேதோ செஞ்சுட்டு என் மேல பழிய போடுவீங்களா என்றால் எரிச்சலுடன் அப்ப உனக்கு பிஏவா இருக்க சம்மதமா ரியலி எனக்கு உண்மையிலேயே தெரியாம போச்சு நாளைக்கு போஸ்ட் மாத்திடுறேன் இதுக்குதான் உம்முன்னு இருந்தியாக்கும் அது வந்து என்று அவள் இழுக்க அந்த பொண்ணு என்ன சொல்வா அதுதானே அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் யூ டோன்ட் வரி பேசாம படு என்றவன் படுத்து தூங்க முற்பட்டான் பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்கா போன கதையெல்லாம் இருக்கு கடவுளையே என்ன நடக்க போகுதோ என்று கவலையோடு அவளும் படுத்து கண்களை மூடினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது கிருஷ்ணா இதையா கல்யாணம் நிச்சயம் ஆனதும் திருமணம் முடிக்கிற வரை எங்களோடு இரு என்று அவளது பெற்றோர் அவளை அழைத்து சென்று விட்டனர் லீவு கிடைக்காது என்று கூறியவளிடம் வேலையை விட்டுவிடு வேண்டுமானால் கல்யாணத்திற்கு பிறகு மாப்பிள்ளையின் ஆசைப்படி அங்கு போய் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கூறிவிட்டனர் சென்னையில் கல்யாணம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பிரபாகரன் சொல்லிவிட அவர்களும் சம்மதித்தனர் கல்யாணத்திற்கு நகை பட்டுப்புடவை எடுக்க என்று இதை அவை அழைத்து கொண்டு அவளது பெற்றோர் வந்திருந்தனர் என்ன மதினி மாப்பிள்ள வரலையா அவருக்கு பிடிச்சத அவர் எடுக்க வேண்டாமா சொல்லியிருக்கேன் ஏதோ லீவு கிடைக்கலன்னு சொன்னா பாப்போம் இன்னைக்கு நைட்டு வருவானான்னு அத்தை சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தால் இதையா அவர்கள் பேசிக்கொள்ள அந்த இடத்தை விட்டு நைசாக நழுவி வாசலுக்கு வந்தாள் தனது எண்ணில் இருந்து கிருஷ்ணாவை அழைத்தாள் ஏய் சர்ப்ரைஸா இருக்கு இத்தனை நாள் இல்லாம இன்னைக்கு கூப்பிட்டு இருக்க அப்போ இத்தனை நாள் நான் போன் பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்த்தியா என்ன அப்படியும் இருக்கலாம் புரியலையே உங்க வர்க்கம் எல்லாம் கல்யாணம் நிச்சயமான உடனே போனும் கையுமா தானே இருக்காங்க நீயும் அப்படி இருப்பேன்னு நினைச்சேன் போன் பண்ணியிருந்தா நீங்க அட்டன் பண்ணி இருப்பீங்களா நிச்சயமா அடடா மிஸ் பண்ணிட்டேனே ஓகே இனிமே பேலன்ஸ் பண்ணிடுறேன் ட்ரெஸ் எடுக்க நீங்க வரலையா நிறைய வேலை இருக்கு லீவ் இல்ல உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எப்படி செலக்ட் பண்றது நான் வேணா இங்கேயே எடுத்துடுவா எனக்கு சாரி யார் செலக்ட் பண்ணுவா நீ தானே கட்ட போற நீயே செலக்ட் பண்ணு நோனோ நீ வர்ற என்ன இது மரியாதை எல்லாம் பலமா இருக்கு நீயா வந்திருந்தா மரியாதை பலமா இருந்திருக்கும் இப்ப வம்படியாக நான் தானே கூப்பிடுறேன் அதனால இவ்வளவுதான் மரியாதை நீ கிளம்பி வர்றியா அல்லது நான் அங்க வரட்டுமா எப்படி வருவ சொல்லாம கொல்லாம பஸ் ஏறி மதுரையில வந்து இறங்கி உன் பேரை சொல்லி கேட்க வேண்டியதுதான் ஐயோ இவ செஞ்சாலும் செஞ்சிடுவா வீட்டுல நமக்கு டின்னு கட்டுவாங்க பழைய ஞாபகங்கள் அவனது நிலைமையை உணர்த்தியது ஏய் அப்படி எதுவும் செஞ்சு தொலைச்சிடாதடி நானே வந்துடுறேன் அலறி அடித்து பதில் சொன்னான் அது என்று வெள்ளி ரேஞ்சுக்கு பதில் சொன்ன வரப்போகும் மனையாட்டியை மனதுக்குள் திட்டிக்கொண்டே இரவு கிளம்ப முடிவு செய்தான் மறுநாள் காலை மகன் வந்ததும் புவனாவுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை சற்று நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து வருவதாக கூறி தனது அறைக்குள் தஞ்சம் அடைந்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பிரபாகரன் தாத்தா பாட்டி தவிர எல்லோரும் கடைக்கு கிளம்பி இருந்தனர் அரசு மயூரா கூட கிளம்பி வந்துவிட கிருஷ்ணா மட்டும் வரவில்லை என்ன மதினி அப்போதே மாப்பிள்ள வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க இன்னும் காணும் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாரேன்னு சொன்னான் இதையா நீ போய் அவனை எழுப்பி கூட்டிட்டு வா நாங்க எல்லாரும் முன்னாடி போறோம் கிளம்பும் போது போன் பண்ணுங்க எந்த கடைக்கு வரணும்னு சொல்றோம் மருமகளை மாடிக்கு அனுப்பிவிட்டு மற்றவர்களை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் குடும்பம் குடும்பமாக நான்கு கார்களில் சென்றனர் மாடியில் கிருஷ்ணாவின் அறைக்கு சென்ற இதையா கதவை தட்ட 
பதில் இல்லாது போகவே திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் பாத்ரூமில் தண்ணீர் விழும் சத்தம் கேட்க கட்டிலில் உட்கார்ந்து தன்னுடைய போனை நோண்டி கொண்டு இருந்தாள் குளித்து விட்டு துண்டை மட்டும் கட்டி கொண்டு வெளியே வந்தவன் அறையில் அவளை எதிர்பார்க்கவில்லை ஏய் நீ இங்க என்ன பண்ற சாரி அத்தான் உன்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க அவன் முகத்தை பார்க்க சங்கடப்பட்டு கொண்டு திரும்பி கொண்டு பதில் கூறினாள் சிரித்து கொண்டே சரி சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் தனியா விட்டா கிளம்பி சீக்கிரம் வந்துருவேன் இல்லைன்னா நேரமாகும் சரியா பத்து நிமிஷம் தான் டைம் அதுக்கு மேல நேரமாச்சு நேரே வந்துருவேன் மிரட்டி விட்டு வெளியே சென்றாள் சற்று நேரத்தில் படு ஸ்மார்ட்டாக கிளம்பி வந்தவனை பார்த்தவளுக்கு சற்று முன் தான் கண்ட தோற்றமும் மனதில் வர சிரிப்பும் வெட்கமும் சேர்ந்தே வந்தது என்ன நீயாவே சிரிச்சுட்டு வர காரை ஓட்டிக்கொண்டே அவளிடம் கேட்டான் ஆறு மணி நேரமா மேக்கப் பண்ணி கிளம்பி வந்திருக்கியே அத நினைச்ச சிரிப்பு வந்தது நாங்களாவது ஆறு மணி நேரம் உங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் அவளை வாரினான் ஒரு குழாய மாற்றுறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆகுது எங்களுக்கு யோசிச்சு பாரு ஆறு மீட்டர்ல சேலை பிளவுஸ் இத்தியாதி இத்தியாதி இத பாரு கல்யாணத்துக்கு மட்டும்தான் சாரி கட்டுவேன் அப்புறம் சாரி கட்டணும்னு சொன்ன இருக்கு ஒற்றை விரல் காட்டி மிரட்டினாள் எனக்கு நீ ட்ரெஸ்ஸே போடாட்டி கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனா வீட்டுல எல்லாரும் முன்னாடியும் ஏதாவது போட்டுட்டு நடமாடு என்றவன் தொடையில் நறுக்கென்று கிள்ளி வைத்தாள் ஏ கிள்ளாதடி ராட்சசி இருவரும் சண்டை கோழிகளாக நின்றனர் ஆனாலும் அவர்களுக்கு இடையே இருந்த நட்பு அப்படியே இருந்தது அவர்களால் லகுவாக ஊன்றிக் கொள்ள முடிந்தது அவனுடைய வேலை பற்றி சொல்லிக் கொண்டே வர சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டு வந்தவள் அவளது வேலையை விசாரித்தான் இப்போதைக்கு வேண்டாம்னு மதுரைக்கு போய் பார்த்துக்கோன்னு அப்பா சொல்லிட்டாங்க ஓ அப்படியா நீ என்ன சொல்ற என்னோட நிலையில் நீ வேலைக்கு போறது சரிபட்டு வராது என்னால உனக்கு எந்த விதத்திலையும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ரெண்டு வருஷத்துல திரும்பி சென்னை வந்து விடலாம் அப்ப நீ நம்ம ஆபீஸ் போய்க்கோ ஓகேவா புரியுது வேலைக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்றது உனக்கு வருத்தம் இல்லையே அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனா உன்னோட பாக்கெட் காலி ஆயிடும் பரவாயில்லையா என்று கேட்டாள் அது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே பேசிக்கொண்டே கடைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அதன் பின்னர் புடவை எடுப்பதற்குள் அவனை படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் மயூராவிற்கும் புடவை செலக்ட் பண்ண அரசுவையும் அழைத்தாள் ஐயோ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இனிமே தெரிஞ்சுக்கோங்க பாத்தீங்களா உங்க தம்பிய எவ்வளவு அழகா புடவை செலக்ட் பண்ணினான் நீங்களும் அதே மாதிரி உங்க ஆளுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்க விடா பிடியாக அவன் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்தாள் என்னடி உனக்கு அத்தான செலக்ட் பண்ண சொல்லட்டா அவளது அதிரடியில் ஏற்கனவே மிரண்டு போன மயூரா தலையை மட்டும் ஆட்டி வைத்தாள் ஏய் அவங்கள அக்கானும் கூப்பிடணும் என்று அவள் அம்மா சொல்ல அம்மா என்னால அதெல்லாம் முடியாது என்று உடனே பதிலடி கிடைத்தது அவளது விருப்பப்படியே இரண்டு ஜோடிக்கும் அவர்களை மாற்றி மாற்றி செலக்ட் பண்ணி புடவை வேஷ்டி சட்டை எடுத்து கொண்டனர் மற்றவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டியதை பார்த்து கொண்டிருக்க இவர்கள் நால்வரும் சுடிதார் வெஸ்டர்ன் உடைகள் கிடைக்கும் இடம் சென்றனர் தனக்கு வேண்டியதை இதையா எடுத்துக்கொள்ள மயூரா வேடிக்கை பார்த்து நின்றாள் நீ செலக்ட் பண்ணு அருகில் வந்து அரசு கூறினான் வேண்டாங்க எதுக்கு அவள் கூறியதை பொருட்படுத்தாமல் தானே அவளுக்கு நிறைய புது உடைகள் வாங்கினான் கல்யாணத்துக்கு விதவிதமா போட்டுக்கோ என்றான் அவளின் மௌனம் பார்த்து நான் வாங்கி கொடுத்தது பிடிக்கலையா என்று யார் காதிலும் விழாதவாறு கேட்டான் ஐயோ அப்படி இல்லுங்க சொல்லும் போதே குரல் கமறியது தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யும் அவனிடம் தன்னை அறியாத ஒரு பாசம் தோன்றியது அதன் பின்னர் அவள் எதையும் மறுக்கவில்லை அவனுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கும் போது நன்றாக இருக்கிறதா என்று கேட்டதற்கு தன்னுடைய அபிப்பிராயம் கூறினாள் உடனே மாற்றிக்கொண்டு அவள் சொன்னதை எடுத்து அவனது செயல் அவளை சந்தோஷப்படுத்தியது திருமணத்திற்கு ஒரு மாதமே இருந்ததால் எல்லோருக்குமே வீட்டில் வேலை இருந்தது உனக்கு தேவையான நாள் லீவ் எடுத்துக்கோ மற்ற நாள் அலுவலகம் வந்தால் போதும் என்று அரசு சொல்லிய போதும் அவனுக்கு அதிகம் வேலை வைக்க கூடாது என்று அவன் கூடவே அலுவலகம் சென்றான் இப்போது அவள் தான் பி ஏ என்பதால் அவனுடைய அனைத்து வேலைகளையும் பொறுப்புடன் செய்து வைத்தாள் வேலையின் நேர்த்தியும் அவளது அக்கறையும் அவள் மேல் மிகுந்த மதிப்பையும் அன்பையும் அவனுக்கு விதைத்தது தன்னுடைய அறையிலேயே அவள் இருந்ததால் போன் பேசும் போதும் மற்ற நேரங்களிலும் அவள் வேலை செய்வதை பார்த்து கொண்டே இருப்பது அவனது வழக்கமாயிற்று அவளுக்காகவே மதியம் சாப்பாடு வீட்டிலிருந்து அனுப்ப சொல்லி அம்மாவிடம் கூறினான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டனர் எப்போதுமே அவனது அருகில் இருக்கவும் கணவனின் திறமையும் உழைப்பும் புரிந்தது வீட்டிலும் தானாகவே அவனுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்ய ஆரம்பித்தாள் யோகா உடற்பயிற்சி செய்து வரும் முன் அவனது உடைகள் கட்டிலில் தயாராக இருக்கும் அலுவலகம் கொண்டு போக வேண்டிய பைல்கள் சூட்கேஸில் அடுக்கி வைத்து விடுவாள் தான் குளித்து விட்டு சீக்கிரமே கிளம்பி அவனுக்கு பரிமாறிவிட்டு தானும் அள்ளி போட்டு கொண்டு பின்னாலேயே ஓடுவாள் புவனா கூட எதுக்கு இப்படி கஷ்டப்படுற பேசாம வீட்டுல இரு அவன் பார்த்துப்பான் என்று மருமகளிடம் கூறினாள் இருக்கட்டும் படிச்ச படிப்பு அவருக்கு உதவினால் நல்லதுதானே என்று கூறிவிட்டாள் அவளது உண்மையான உழைப்பில் மனம் மகிழ்ந்து 
அரசு அவளிடம் உண்மையை கூறிவிட்டான் உன்னோட மனநல மாறணும்னு குமணனுக்கு சும்மா லீவு கொடுத்திருக்கேன் என்று கூறியதும் அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிற்று அப்போ நான் இனிமேல் ஆபீஸுக்கு வர வேண்டாமா இப்போ உன்னோட ஒர்க் பார்த்ததும் எனக்கு உண்மையான திறமை புரியுது நான் வேற ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் ஜேஎம்டி போஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல உன்னை உட்கார வைக்க போறேன் உனக்கு உதவியா ஒரு பொண்ணை செலக்ட் பண்ணிக்கோ குமணன் பழையபடி ஆபீஸ் வரட்டும் நம்ம கம்பெனி விரிவு பண்ற திட்டம் மனசுக்குள்ள ரொம்ப நாளா இருக்கு அதுக்கு நீ உதவி பண்ணு என்று முடித்து விட்டான் தன்னுடைய பிரச்சனையை மறக்க அவள் வேலையில் மூழ்குவது அவனுக்கு புரிந்திருந்தது தாத்தாவிடமும் அப்பாவிடமும் கம்பெனி விரிவு பற்றி பேச கல்யாணம் முடிந்ததும் அதை செய்யலாம் என்று அனுமதி அளித்தனர் கிருஷ்ணா இதயாவின் திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது விஷ்ணு சுரபி ஆரபி மூவரும் தங்களுடன் மயூராவையும் சேர்த்து கொண்டனர் சசிசேகரனும் அரசுவும் சுரபி கணவனும் சேர்ந்து கொள்ள கச்சேரி களை கட்டியது அவர்கள் இருவரும் தங்கள் மனைவி மாறை வாருவதில் குறியாக இருந்தனர் ஆனால் அரசு வாய் திறக்கவில்லை என்ன சிஸ்டர் ஆபீஸ்ல ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு சொல்றான் உண்மையாவா வேண்டுமென்றே சசி மயூராவிடம் கேட்டான் சும்மா அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வேலைய செஞ்சு கொடுக்கறேன் அடக்கமாக கூறினாள் அவளுக்கு என்னடா தெரியும் அவளோட திறமை பற்றி அவளுக்கு தெரியல மனைவியை தாங்கி பேசினான் என்னடா அதுக்குள்ள சரண்டரா நண்பனின் வயிற்றில் குத்துவிட்டு சசி கேளியாக கேட்க அவனுக்கு முகத்தில் மென்னகை படர்ந்தது ஏண்டா நீ எப்படி இருந்த நான் சொல்லட்டுமா இப்பவும் அப்படியா இல்லையான்னு வேணும்னா டெஸ்ட் பண்ணிடுவோமா என்றவன் மாமன் மகளை அழைத்தான் என்னத்தான் சசி என்னமோ சொல்றான் கேட்டுட்டு போ என்னது அவனை கண்டாலே நடுங்கும்படியா மிரட்டி வைத்திருக்கிறதா சொல்றான் உண்மைதானா ஆமாத்தான் நான் கூட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ரொம்ப மிரட்டுற பேசாம இங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் இருக்கலாம்னு அப்பா கிட்ட கேட்கலாம் ஆனா அவங்க பயப்படுவாங்க நீங்க சொல்றீங்களா தான் நான் ஒரு ரெண்டு மாசம் இருக்கிறேனே அப்படியே சுரபி கிட்ட சொன்னா அவளும் இருப்பா அண்ணி இதையா நீங்க கிருஷ்ணா விஷ்ணு எல்லாரும் ஜாலியா இருக்கலாம் என்றாள் படுபாவி என்ற சசி அலற அத்தான் என்ன இது சுரபியின் கணவனும் அலறினான் கூட்டணி பலமா இருக்கு நாம தனியா இருக்கோமேன்னு கொஞ்சம் யோசனை இருக்கணும் நண்பன் பார்த்து சொல்ல உன்னை வந்து கவனிச்சுக்கிறேன் என்கிற மாதிரி பார்த்து விட்டு மனைவியின் பின்னால் சென்றான் சசி சுரபி உம் என் செல்லம்ல யாரு உங்க பையன் தானே அவனும் தான் ஆனா நீதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ணத்தை பிடித்து கொஞ்சினான் ஏங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க அவள் வெட்கப்பட்டாள் அதெல்லாம் நீ ஒரு ஓரமா தானே நிக்கிற இல்ல அத்தா விஷ்ணு எல்லாரும் அந்த பக்கம் இருந்து இங்கேயே பாக்குறாங்க படுபாவி பயிலுக மனதுக்குள் வைதாலும் என் பொண்டாட்டி நான் கொஞ்சன எவன் பார்த்தா எனக்கு என்ன இவ்வளவு இருக்கிறவர் அத்தா கிட்ட அப்படி சொன்னீங்க நான் எங்கடி சொன்னேன் அதுவும் உங்க வீட்டு ஆள்கள் முன்னாடி அதை சொல்ல முடியுமா அவனை ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டேன் அதுக்கு இந்த அளவுக்கு மாட்டி விட்டுட்டான் மனைவியை தாஜா செய்ய முடிந்த அளவுக்கு இறங்கி பேசினான் வேண்டுமென்றே அரசு விஷ்ணு இருவரும் அருகே வந்து சற்று தள்ளி நின்று கொண்டனர் அந்த பக்கமாக வந்த சுரபி என்னன்னா நடக்குது அண்ணா என்னமோ ஆரபி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அது எனக்கு தெரியாது ஆமா உன் வீட்டுக்காரர் எங்க நீ அவரை சரியா கவனிக்கிறது இல்லையா தங்கையை ஏற்றி விட்டான் அடுத்த நொடி கணவனின் அருகில் சென்றவள் அவனை கையுடன் இழுத்து கொண்டு அண்ணனின் அருகில் வந்தாள் ஏய் என்ன ஆச்சு நான் உங்களை கவனிக்கிறது இல்லைன்னு அண்ணன் சொல்றாரு அவர்கிட்ட சொல்லுங்க உங்க வீட்டுக்காரர் தான் சொன்னாரு என்று மாப்பிள்ளையை மாட்டிவிட அங்கே இன்னொரு சீன் ஆரம்பமாகியது இது அனைத்தையும் மயூரா அங்கே இருந்த நாற்காலி ஒன்றில் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தானும் அவர்களை வேடிக்கை பார்த்து ஆரம்பித்தான் அரசு இரண்டு பேரும் தங்கள் மனைவியிடத்தில் கெஞ்சி கொண்டிருக்க விஷ்ணு அருகில் நின்று முடிந்த அளவு ஏற்றி விட்டு கொண்டிருந்தான் என்ன நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க நீ வேற ரெண்டு பேரும் பொண்டாட்டி தோப்பு கரணம் புடைச்சோனா போடுவாங்க அவ்வளவு வீரத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட பேசக்கூடாதுல்ல அப்ப நீங்க பொண்டாட்டிக்கு பயப்பட மாட்டீங்களா தன் போக்கில் அவள் கேட்டுவிட நாங்க யாரு நம்ம கிட்ட அதெல்லாம் நடக்குமா என்று ஆரம்பித்தவன் அவளது பார்வையை கண்டதும் ஏ சும்மா ஜாலிக்கு சொல்றது நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் என்றான் ஆனா அப்படி ஒரு காலம் வருமானு தெரியல என்று பெருமூச்சுடன் அவன் எழுந்து செல்லவும் அவளுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது மற்ற சடங்குகள் எல்லாம் சிறப்பாக நடக்க எல்லோரும் மகிழ்ச்சியுடன் கலந்து கொண்டனர் மணமக்களின் ஜோடி பொருத்தமும் அழகாய் பேசி கொண்ட விதமும் பார்த்து மயூரா நிம்மதி அடைந்தாள் மணமக்களின் தனிமைக்கும் திருமண நாளை உகந்தது என்று ஜோஷியர் குறித்து கொடுத்ததால் வீட்டு பெரியவர்கள் அதற்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் சுரபி ஆரபி அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணாவின் அறைக்கு இதை அவை சிம்பிளாக அலங்கரித்து அனுப்பி வைத்தனர் பால் வண்ண மேனியில் லெமன் எல்லோவில் அடர்ந்த சிவப்பு நிற பூக்கள் போட்ட விலை உயர்ந்த ஜார்ஜெட் சாரியும் 
சிவப்பு நிற பிளவுஸும் அவளது அழகை எடுத்து காட்டுவதாக இருந்தது கையை பின்புறம் கட்டி பால்கனியில் நின்றிருந்த கிருஷ்ணா கதவு தாளிடம் சத்தம் கேட்டு உள்ளே வந்தான் புதிதாய் பிறந்த வெட்கத்துடன் அங்கு நின்ற இதயாவை பார்த்தான் ஏற்கனவே அவள் தன்னை கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது அந்த இடத்தில் வேறு யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது அவனுடைய கடமையாக இருக்கும் அதைத்தானே இவளுக்கும் இனி இதுதான் தனது வாழ்க்கை இதை சந்தோஷமாக தொடங்குவது தன் கையில் தான் இருக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிந்தது எல்லாவற்றையும் கணவன உதறிவிட்டு படுக்கையில் அமர்ந்தான் மௌனமாக அவள் கொடுத்த பாலை அருந்தினான் பால் சொம்பை அருகில் இருந்த மேஜையில் வைத்துவிட்டு இனி என்ன செய்வது என்பது போல் திரும்பாமல் அங்கேயே நின்றவளின் தயக்கம் அவனது முடிவை உறுதிப்படுத்தியது எழுந்து அவள் அருகில் சென்று வலது தோளில் தனது கையை வைத்தான் அவளது மேனி சிலிப்பை அவனது கைகள் உணர்ந்தது பேச்சற்ற மௌனமே அவர்களின் மனதை இணைக்கும் பாலமாக அமையும் என்று உணர்ந்து விளக்கை அணைத்து விட்டு அவளை தன் கைக்குள் கொண்டு வந்தான் ஏற்கனவே ஒருவரை ஒருவர் அறிந்தவர்கள் என்பதால் எவ்வித தயக்கமும் இல்லை அவளுடைய மௌனமும் சம்மதத்தை சொல்ல இயற்கையாக அந்த வயதிற்குரிய உணர்வுகளும் தூண்டுகோளாக அமைய அவர்களது தாம்பத்தியம் இனிதே அமைந்தது மனதில் உள்ள கசடுகள் போக இனிதான உணர்வுகள் அவனுக்கும் முழு திருப்தியை தர மனைவியை அணைத்து கொண்டு நிம்மதியாக உறங்கினான் மறுநாள் காலையில் எழுந்தது முதல் தன்முகம் கார்க்க வெட்கி கீழே மற்றவர்கள் இடையே சுற்றி கொண்டு இருந்தவளை கண்டும் காணாது போல் அவனது கண்கள் ரசித்தது மறுநாளை எல்லோரும் மறுவீடு சென்றனர் அரசு மட்டும் தனக்கு வேலை இருக்கிறது என்று வர மறுத்து விட்டான் இதயாவின் வற்புறுத்தலால் மயூரா அவர்களுடன் சென்றாள் காலையில் போய்விட்டு இரவு வீடு திரும்பிவிட்டனர் இரண்டு நாள் கழித்து வேலையில் சேர வேண்டும் என்று கிருஷ்ணா சொல்ல புவனா பிரபாகரன் மற்றும் இதயாவின் பெற்றோர் அவர்களுடன் சென்று தனி குடித்தனம் வைத்து விட்டு திரும்பி வந்தனர் இதயாவின் அம்மா மட்டும் ஒரு வாரம் இருந்து மகளுக்கு எல்லா வேலையும் எப்படி செய்வது என்பதை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு வந்து சேர்ந்தார் கிருஷ்ணாவுக்குமே வாழ்க்கை புதிதாக மாறியது போல் இருந்தது ஒரு பெண்ணின் வரவு இந்த அளவு தன்னை மாற்றுமா என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் தன்னால் முடிந்த அளவு சந்தோஷமாக அவளுக்காக நேரம் ஒதுக்க முனைந்தான் சில சமயங்களில் அவனது வேலைப்பழு புரிந்து கொண்டு ஆதரவாக அவள் இருக்க அவனுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சினிமாவுக்கு செல்லலாம் என்று அவளிடம் கூறி இருந்தான் ஐந்து மணிக்கு அலங்காரம் செய்து கொண்டு அவனையும் கிளம்ப சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அவனுக்கு ஸ்டேஷனில் இருந்து அழைப்பு வந்துவிட்டது இதோ வருகிறேன் என்று போனவன் வரவே இல்லை இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு வர எதுவுமே சொல்லாமல் அவனுக்கு உடை எடுத்து கொடுத்து சாப்பாடு வைத்தவளை பார்த்து அவனுக்குத்தான் பாவமாகி போயிற்று சாரிடி அவன் இறங்கிய குரலில் கூறினான் அவன் தலையை செல்லமாக கலைத்தவள் உன்னோட வேலை அப்படி இது கூட தெரியாதா என்ன இதுக்கு போய் எதுக்கு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் என்றாள் தன்னை சரியாக புரிந்து வைத்திருக்கும் மனைவியின் பால் அவனது மனம் முழுதாய் சாய்ந்தது அந்த வகையில் இதையா கணவனின் மனதை ஜெயித்து அவனை முழுவதும் தனக்கு உரிமையானவளாய் ஆக்கிக் கொண்டாள் அரசு மயூராவின் வாழ்க்கை வழக்கம் போல் சென்றது அவனுடனே ஒட்டிக்கொண்டு அலுவலகம் செல்வது வீட்டிற்கு வந்த பின்பு மாமியார் கூட கொஞ்ச நேரம் இருந்து விட்டு பின்னர் தன் அறைக்குள் அடைந்து கொள்வது என்று ஒரு வட்டத்துக்குள் தன்னை வளமைப்படுத்தி கொண்டாள் அரசுவும் புது கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் வேலையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டான் ஒரு வகையில் அது இருவருக்கும் வசதியாக இருந்தது கணவனுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்யவும் அவனுடன் சிரித்து பேசவும் அலுவலக விஷயங்களை அலசி ஆராயவும் தயங்காதவள் தன்னுடைய மனக்கதவை மட்டும் பூட்டிக் கொண்டாள் உடைத்து உள்ளே போக தோன்றாமல் தானாக கதவு திறக்கும் என்று காத்து நின்றான் இளவல் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களுக்கு இவர்களின் நாடகம் புரிந்தது மனதுக்குள் கவலைப்பட ஆரம்பித்தனர் அத்தியாயம் முப்பது நான்கு மாதங்கள் விரைந்து ஓடியது அன்று அதிகாலையிலேயே கிருஷ்ணா போன் செய்து தாங்கள் அம்மா அப்பா ஆக போகும் நற்செய்தியை சொல்ல பெரியவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்ந்தனர் இதை அவை சீக்கிரமே கூட்டிட்டு வர சொல்லணும் என்றால் புவனா அவசரப்படாத முதல்ல அவங்க அம்மா ஒரு பத்து நாள் போய் இருக்கட்டும் நம்ம அணு கிட்ட அவங்க செக் பண்ணின டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு வர சொல்லலாம் யாருப்பா வரப்போறா கேட்டுக்கொண்டே டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தான் அரசு அவன் பின்னாலேயே மயிராவும் வந்தாள் கணவனுக்கு தட்டில் பரிமாறிவிட்டு தனக்கும் வைத்து கொண்டு அவனது அருகில் உட்கார்ந்தாள் இதையாதான் அவளுக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது நாலு மாசம் ஆகுதுன்னு டாக்டர் சொன்னாங்களாம் வேலை செய்ய முடியல கஷ்டப்படுறான்னு சொன்னான் நான் வரட்டான்னு கேட்டேன் வேண்டாமா அவங்க அம்மா வர்றேன்னு சொல்லி இருக்காங்கன்னு ஒரு மாசம் கழிச்சு இங்க கூட்டிட்டு வந்துடுன்னு சொல்லி இருக்கேன் இங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு எல்லாரும் இருக்கோம் பாத்துக்கலாம் என்றாள் அப்படியா என்பது போல் கேட்டுக்கொண்டு ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் சாப்பிட்டு முடித்து கிளம்பினான் அவனது பின்னாலேயே மயூராவும் அவசரமாக சென்றாள் 
காரில் செல்லும் போது அத்த சொன்னதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லாம வந்துட்டீங்க சந்தோஷம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம் இல்ல என்றாள் அவன் பதிலே பேசாமல் வந்தான் அவனது மௌனம் அவளது மனதை உறுத்த சாரி என்றாள் எதுக்கு இப்போது மௌனம் அவளது முறை ஆயிற்று கனத்த இதயங்களுடன் அலுவலகத்தை அடைந்தவர்களை அவர்களது வேலை விழுங்கி கொண்டது ஒரே மாதத்தில் இதயாவை அழைத்து வந்து விட்டனர் அதன் பிறகுதான் உண்மையிலேயே மயூராவுக்கு சோதனைகள் ஆரம்பமாயிற்று தோழி வந்தது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் மாமனார் தாத்தா இவர்களை தவிர மற்றவர்கள் பார்வையில் இவள் மேல் தெரிந்த குற்றச்சாட்டு அவளை பாடாய் படுத்திற்று இதயாவை வீட்டினர் அனைவரும் தாங்க கிருஷ்ணா வார வாரம் மனைவியை பார்க்கவென்று சென்னைக்கு வந்தான் எப்போதும் வேலை முக்கியம் என்று நினைப்பவன் ஞாயிறு முழுவதும் மனைவியை பிரியாமல் அவளுக்கு சிறு சிறு சேவைகள் செய்வதிலும் மாலை அவளுடன் தோட்டத்தில் நடப்பதிலும் பொழுதை கழித்தான் சில சமயங்களில் விஷ்ணு அரசு எல்லோரும் சேர்ந்து கொள்ள ஒரே அரட்டையும் சிரிப்புமாக நேரம் செல்லும் அந்த சமயங்களில் எல்லாம் மயூரா ஒதுங்கி வேலை இருக்கிறது என்று சென்று விடுவாள் இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த இதையா ஒரு நாள் மயூரா மட்டும் தனியாக அவளுடன் இருந்த பொழுது வாங்கு வாங்கு என்று வாங்கிவிட்டாள் நீ என்னதான் உன் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்க என்னடி திடீர்னு இப்படி கேக்குற வேற எப்படி கேப்பாங்க கொஞ்சமாவது அத்தானை பத்தி நினைச்சு பாத்தியா உன்னால அவர் வாழ்க்கையும் பாலாகுது எனக்கு புரியுது ஆனா என்னால முடியல வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு அவர்கிட்ட சொல்லி பாத்துட்டேன் உங்க குடும்பத்துல கல்யாணம் எல்லாம் விளையாட்டா போச்சா உங்க அப்பா கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாரு நீ டைவர்ஸ் பண்ண சொல்றியா அவர் உன மனசாரத்தானே ஏத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்புறம் உனக்கு என்ன என்று திட்டவும் அழுது கொண்டே தனது அறைக்கு சென்று விட்டாள் லேப்டாப்பில் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தவன் அழுது கொண்டே வந்த மனைவியை பார்த்தான் என்னாச்சு ஏன் திடீர்னு அழுற யார் என்ன சொன்னா என்று விசாரித்தான் பதிலே சொல்லாமல் கண்ணீர் விடவும் அம்மா அல்லது பாட்டி ஏதாவது சொன்னாங்களா நான் போய் கேட்கவா என்று கிளம்பினான் ஐயோ இல்ல போகாதீங்க நான் என்ன நினைச்சுதான் அழுறேன் இத்தனை நாள் இல்லாமல் இன்னைக்கு என்ன புதுசா எல்லாம் என்னாலதான் அதுக்கு எனக்கு அழுகையா வருது அப்படின்னு யார் சொன்னா உன்னோட ஃப்ரெண்டா சரியாக கேட்டான் யார் சொன்னா என்ன அது உண்மைதானே பிளீஸ் என் மனசாட்சி எனக்கு உறுத்துது உங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னு ஆசை இல்லையா யார் இல்லைன்னு சொன்னா ஆனா அதுக்காக எல்லாம் வேற யோசிக்க முடியாது இந்த ஜென்மத்துல அப்போ உங்களுக்கு குழந்தை வேண்டாம் அப்படித்தானே என்று அவள் கேட்கவும் அருகில் வந்து அவளை உற்று பார்த்தான் நீ எப்பவும் என்னை தனியாவே பிரிச்சு பாக்குற நான் உன்னை சேர்ந்தேதான் பாக்குறேன் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லைன்னா உனக்கு மட்டும் தனியா வாழ்க்கை இருக்கா என்ன உனக்கு இல்லாதது எனக்கும் வேண்டாம் ஐயோ என்று சொல்லவும் அவள் உடைந்தாள் பிக்களும் பொறுமலுமாய் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து அழுதவளை அணைத்து கொண்டான் வெகு நேரமாயிற்று அவளது அழக அடங்க நெஞ்சில் இருந்த முகத்தை நிமிர்த்தி உங்களுக்கு என் மேல கோபமே வரலையா என்று கேட்டாள் எதுக்கு கோவப்படணும் நீ என்ன தப்பு பண்ணின யாரோ செய்த தப்புக்கு நீ தண்டனை அனுபவிக்கிற எனக்கு சரி உங்களுக்கு ஏன் தண்டனை இந்த ஜென்மத்துல நீ தான் என் மனைவினு எழுதி வைத்திருக்கும் போது உன்னோட நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலயும் எனக்கும் பங்கு இருக்கு அதனால நான் அதை ஏத்துதான் ஆகணும் நீங்க இவ்வளவு நல்லவராக இருந்திருக்க வேண்டாம் என்றவள் மீண்டும் அழுதாள் அழுறத நிறுத்து அவ கேட்டதையே நான் கேட்கிறேன் என்னோட வாழ்வதில் உனக்கு என்ன தயக்கம் என்றதும் அவனிடமிருந்து விலகி அமர்ந்தாள் அவளது முகம் சீரிய சிந்தனைக்கும் சென்றது தனது பதிலை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது புரிய மனதில் உள்ளதை சொல்ல தயாரானாள் எனக்கு என்னமோ அந்த சம்பவம் நடந்ததுல இருந்து அது மேலேயே ஒரு வெறுப்பா இருக்கு என்னால அத கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியல அதையும் மீறி உங்களை பற்றி யோசிக்கும் போது அந்த நினைவு வந்தால் கையில் இருக்கிற வச்சு அடிக்கணும் போல தோணுது உங்களுக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டு எங்க என்ன மீறி உங்களை தாக்கி விடுவேணும் பயமா இருக்கு என்னால அதுக்கும் உடன்பட மனைவியா இருக்க முடியும்னு தோணல பிளீஸ் என்ன பிடிக்கலையா ஐயோ உங்களை பிடிக்கலன்னு நான் எங்க சொன்னேன் சரி பயப்படாத இத பற்றி அப்புறம் யோசிக்கலாம் என்று ஆறுதல் படுத்தினான் சற்று நேரம் பேச்சை மாற்றி பல விஷயங்கள் அவளிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் அன்று இரவு அவளிடம் இங்க பாரு மயூ என் மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல என்று கேட்டான் ஆமாம் அப்ப நான் சொல்றத கேளு எதுக்கும் பயந்துகிட்டே இருந்தா நாம அதுல ஜெயிக்க முடியாது உன்னோட சம்மதத்தோட நம்ம வாழ்க்கைய தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இடையில உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் உன்னை வற்புறுத்த மாட்டேன் ஆனா அது எந்த ஸ்டேஜ்ல என்பது நமக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சாதான் அதை குணப்படுத்த முடியும் இது ஒரு வியாதி தான் வேற எதுவும் இல்ல பிடிக்காத ஒரு நிகழ்வோட வெளிப்பாடு விட்டால் பெரிய அளவு மனநோயாக மாறிவிடும் உன்னோட குற்ற உணர்ச்சி பிளஸ் இயலாமை இரண்டும் சேர்ந்து 
உன்னை மன நோயாளியா மாற்றிவிடும் இதுவரைக்கும் எனக்கு விஷயம் தெரியாததால் நானும் பேசாம இருந்துட்டேன் இனி அப்படி இருக்க முடியாது உன குணப்படுத்திய ஆகணும் அதுக்கு உன்னோட ஒத்துழைப்பு வேண்டும் சரியா என்று கேட்டான் அவளது கண்கள் வியப்பில் விரிய அதில் அவனது முதல் முத்திரை எழுதப்பட்டது கவித்துவமாக மாறியவன் அவளுடைய அழகை வாய்விட்டு புகழ ஆரம்பித்தான் கண்கள் கண்ணம் மூக்கு உதடு என்று வர்ணனையோடு அவளுக்கு கிடைத்த முத்திரைகள் அவளது நினைவை எங்கோ கொண்டு சென்றது நான் மட்டும்தான் உன்னை வர்ணிக்கணுமா என்னை பத்தி சொல்ல எதுவும் இல்லையா என்ன என்று அவளிடம் கேட்க வெட்கத்துடன் முகத்தை மூடிக்கொண்டார் நோ இதுக்கு நீ பதில் சொல்லியே ஆகணும் எனக்கு உங்களை மாதிரி கவிதையா எல்லாம் பேச வராது சரி பேட்ட தமிழ்ல சொல்லு பேட்ட தமிழா அதான் மெட்ராஸ் பாஷை கூவம் பாஷை அது எப்படி பேசுவாங்க என்ன நைனா படா ஷோக்கா இருக்கியே இப்படி சொன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கிறதா அர்த்தம் இவன் சொன்னதும் வாய்விட்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் அவளது சந்தோஷத்திலேயே கவனம் செலுத்தி மேலும் முன்னேறினான் சின்ன சின்ன சீனல்கள் வருடல்கள் அவளது உணர்வுகளை கிளிர்த்தல செய்ய கண்களை மூடினாள் அந்த தைரியத்தில் மேலாடைகளை அவன் விளக்க முற்படும் போது அவளது உணர்வுகள் மாறுவதை அவனது தேகம் உணர்ந்தது அதுவரை இலகி போயிருந்த தேகம் விரைப்புற அவளது மூச்சு வேகமாக வர ஆரம்பித்தது கைவிரல்களை கொண்டு படுக்கே இருக பற்றி தன்னை அடக்கிக் கொள்ள போராடினாள் என்னதான் நடக்கும் என்று பார்த்து விடுவோமே என்ற தைரியத்தில் மேலாடையை நீக்கி அவள் மேல் கவிழ்ந்தான் அடுத்த நொடி என்ன நடந்தது என்பது தெரியவில்லை தன்னை அறியாமல் வேகமாக அவனை தள்ளிவிட்டாள் எதிர்பார்த்தே இருந்ததினால் ஒரு சிறிய தடுமாற்றத்தோடு கட்டிலில் இருந்து கீழே உருண்டு விழுந்தான் தனது புடவையை எடுத்து போர்த்தி கொண்டவள் கைகளால் நடுக்கத்துடன் என்ன விடு 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 என்று வார்த்தையோடு கதறியாள ஆரம்பித்தாள் ஒரே தாவலில் கட்டிலுக்கு வந்தவன் அவளை அணைத்து ஆறுதல் படுத்த முற்பட அவனுக்கு அடங்காமல் கையை வைத்து அவனது நெஞ்சில் முகத்தில் கீறிவிட்டாள் அவளை பலமாக உழுக்க நிதர்சனத்திற்கு வந்தவள் கணவனை பார்த்து அதிர்ந்தாள் அவனது காயங்களை பார்த்தவள் தன்னுடைய தலையிலேயே அடித்து கொண்டாள் இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் என்ன விட்டுடுங்க நீங்க ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க பழைய பல்லவியை பாட அவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டான் குமுறி குமுறி அழுத மனைவியின் வேதனையை அவனுக்கு புரிந்தது எந்த பெண்ணுக்கும் வரக்கூடாத நிலை ஆனால் வந்துவிட்டது சரி பண்ணித்தானே ஆக வேண்டும் என்ன செய்வது என்று யோசித்தான் அதற்குள் தன்னை திருத்தி கொண்டு எழுந்தவள் அவனுடைய காயத்திற்கு மறந்துட்டாள் நான் பாவி எப்படி கீறி வச்சிருக்கேன் பாருங்க நாளைக்கு எந்த முகத்தோட நீங்க வெளியில எல்லார் முன்னாடியும் போவீங்க என்னை எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க என்று அழுதாள் அதெல்லாம் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் முதல்ல நாளைக்கு என் கூட டாக்டர் கிட்ட வா என்றான் அவளது முகம் வெளிறியது டாக்டர் கிட்டையா ஆமா எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச டாக்டர் தான் விஷயம் வெளியில போகாது கவலைப்படாத என்றவன் அப்பொழுதே பேசி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி வைத்தான் மறுநாள் கவனமாக கன்னத்தில் பேண்டேஜ் போட்டு கொண்டு வெளியே சென்றான் எல்லோரும் கேட்டதற்கு ஷேவிங் பண்ணும் போது பூச்சி பறந்து முகத்தை சுற்றி வர கை தடுமாறி காயம் பட்டுவிட்டது என்று கூறிவிட்டான் அலுவலகம் செல்கிறோம் என்று கூறிவிட்டு அவளை அழைத்து கொண்டு அவன் சென்றது நேரே டாக்டரிடம் அந்த மனோதத்துவ டாக்டர் ஒரு பெண்மணி இவனை வெளியில் அமர வைத்து விட்டு அவளிடம் மட்டும் தனியாக ஒரு மணி நேரம் பேசினார் எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னதோடு நேற்று நடந்ததையும் சொல்லி அழுதாள் கவலைப்படாத உனக்கு நடந்த பாதிப்புக்கு இந்த அளவு பிரச்சனை என்பது ரொம்ப சாதாரணம் சீக்கிரம் குணப்படுத்தி விடலாம் என்று ஆறுதல் அளித்தார் அவனை அழைத்து பேசினார் வாரம் ஒரு சிட்டிங் கூட்டிட்டு வாங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமும் வர வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி சில விட்டமின் மாத்திரைகளை எழுதி கொடுத்தார் திரும்பி வரும் பொழுது குணமாயிடுமா என்று கணவனிடம் கேட்டார் குணமாகணும் என்னோட சந்தோஷமா வாழணும்னு நீ நின அந்த எண்ணம் தான் உன குணப்படுத்தும் என்றவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஐ லவ் யூ வாய் வார்த்தைகளை உதிர்க்க கண்கள் கண்ணீரை சொரிந்தன என்னடா அழாத உன்னோட கண்ணீரை நான் இனி பார்க்கவே கூடாது நல்ல விஷயங்களை வாழ்க்கையில மறக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கெட்டதை நினைக்கவே கூடாது ஆனா நாம எல்லாருமே நல்லதை உடனடியா மறந்துடுறோம் தீமையை எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இனி அது கூடாது சரியா என்று கேட்டான் அவனுக்காகவாது தான் எல்லாவற்றையும் மறக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவள் அதன் பிறகு இருவரும் தனிமையாக இருக்கும் பொழுது அவளாகவே விரும்பி அவனை தொட்டாள் அவனது தோளில் சாய்ந்து கொள்வது நெருங்கி அமர்வது அவனுடைய கையை பிடித்து கொண்டே பேசுவது என்று தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சித்தாள் அவளது எண்ணம் புரிந்து முடிந்தவரை தனிமையில் இருக்கும் போது அவளை தன் கை வளைவுக்குள் நிறுத்தி கொண்டான் சினிமா கோவில் என்று அவளை அழைத்து சென்றான் அலுவலக வேலைகளை ஒதுக்கிவிட்டு அவளுடன் செலவிடும் நேரத்தை அதிகரித்தான் சுரபி ஆரபி கூட அவர்களை கேலி பண்ணும் அளவுக்கு மனைவியை சுற்றி சுற்றி வந்தான் என்னத்தான் என் வீட்டுக்காரரை அந்த ஓட்டு ஓட்டுவீங்க இப்ப நீங்களே அப்படித்தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்றாள் ஆரபி
இப்ப என்ன பிரச்சனை உனக்கு அவன் உனக்கு தோப்பு காரணம் போட வேண்டாமா சரி நான் சொல்லிடுறேன் என்றதும் அவள் அலறினாள் உங்க வலிக்கே வரல இப்ப என்ன அக்கா கூட நீங்க எப்படி வேணா ரொமான்ஸ் பண்ணுங்க நாங்க கண்ண மூடிக்கிறோம் அல்லது பார்த்தா கூட பார்க்காதது மாதிரி போயிடுறோம் சாஷ்டாங்கமாய் அடிப்பணிந்தாள் அவன் சிரித்த சிரிப்பை பார்த்து கிருஷ்ணாவுக்கு கண் கலங்கியது தனது அண்ணன் இப்படி சிரித்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்பது அவன் அறிவான் தம்பியின் பார்வையை கண்டு என்னடா என்று விசாரித்தான் என்னோட பழைய அண்ணாவ இன்னைக்குதான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று தம்பியை அணைத்து கொண்டான் உன் பையன் என்னடா சொல்றான் அவதான் பையன் சொல்றா நான் பொண்ணுதான் வேணும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் சிறிது வெட்கத்துடன் பொண்ணு பிறந்தால் பொறுப்பு வரும் மூத்தது பொண்ணு இளையது பையனும் பிறந்தால் நல்லது என்றால் புவனா ஏமா அப்படி சொல்றீங்க மூத்தது பொண்ணா இருந்தா அப்பா நடுத்தர வயசு நல்ல திடகாத்திரமா இருக்கும் போதே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து பொறுப்பு முடிஞ்சிடலாம் அவர்கள் தளரும் போது பையன் தாங்கி நிற்பான் இப்போதெல்லாம் இருபத்தி ஐந்து அல்லது இருபத்தி ஆறு வயசுல பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணினா நடக்கும் ஆனா இப்ப எல்லாரும் கல்யாணம் பண்றதே முப்பது வயசுக்கு மேலதான் இந்த காலத்துல எல்லாரும் செட்டில் ஆன பிறகுதான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார்கள் அதுல தப்பு எதுவும் இல்லமா என்றான் கிருஷ்ணா இதையா டியூ டேட் என்னைக்கு மூணு மாசம் இருக்கு என்றான் டேக் கேர் என்றான் தம்பியின் முதுகை தட்டி கொடுத்தபடி நாலந்து சிட்டிங்லேயே ஓரளவு முன்னேற்றம் தெரிந்தது சதா அதை பற்றி நினைத்து கொண்டு மற்றவர்களிடம் ஒதுங்கி போகும் பழக்கத்தை விடுத்து பேசி பழகலானாள் சுரபி ஆரபி குழந்தைகளுடன் நன்கு விளையாடவும் அவர்களுடன் மனம் விட்டு பேசவும் செய்தாள் இதையாவிடம் அவளது குழந்தையை பற்றி பேசி தெரிந்து கொண்டாள் அவளது உடல்நிலை மாற்றம் பற்றி நிறைய கருத்து கேட்டாள் என்னடி இதெல்லாம் கேட்கிற சொல்லி புரியாது இதையெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் தாய்மை பத்து மாசம் சுமக்கிறது எல்லாம் ஒரு அனுபவம் ஒரு சுகம் பிடித்த கணவனை நெஞ்சில் சுமந்து குழந்தையை வயிற்றில் சுமக்கிறப்போ புருஷன் கொண்டாடினா அதுதான் சொர்க்கம் உனக்கும் அது கிடைக்கணும் அத்தா ரொம்ப நல்லவர் நீ அவரோட வாழ முயற்சி பண்ணு உனக்கே புரியும் மிருதுவாக கூறினாள் அன்று இரவு கணவனிடம் உங்களுக்கு என்ன குழந்தை பிடிக்கும் என்று கேட்டாள் தள்ளி இருந்து கேட்டா பதில் கிடையாது பக்கத்துல வா சொல்றேன் ம் வந்தாச்சு சொல்லுங்க என்றவளை அவள் கழுத்தில் மாலையாக தன் கைகளை போட்டு முன்னால் இழுத்து அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டான் உன்னை போல ஒரு சின்ன தேவத பிறந்தா அழகா இருக்கும் ஹம் உங்களை போல அன்பா ஒரு பையன் இல்ல நான் சொன்னதுதான் முடியாது நான் சொன்னதுதான் இருவரும் சற்று நேரம் மாற்றி மாற்றி சொல்லி கொண்டனர் இறுதியில் அவளது வாயை தன் இதழ் கொண்டு மூடியவன் இரண்டும் ஒரே சமயத்துல கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷம் என்றான் இப்பத்தான் நான் கொஞ்சம் பரவாயில்லையே ஏன் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க முழு ட்ரீட்மெண்ட் முடியட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்றவன் அவளை சும்மா அணைத்து கொண்டு தூங்கினான் பத்தாவது சிட்டிங் முடிந்ததும் மருத்துவர் அவனை அழைத்து அவள் முற்றிலும் குணமாகி விட்டதை உறுதிப்படுத்தினார் உங்க மனைவி பரிபூர்ணமாக குணமாகிட்டாங்க தாராளமா நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களோட வாழ்க்கையை தொடங்கலாம் என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார் சந்தோஷத்தோடு வீட்டிற்கு திரும்பும் போதே இதை அவிற்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்ற செய்தியை கிருஷ்ணா கூறினான் நேராக மருத்துவமனை சென்று குழந்தையை பார்த்தனர் ரோஜா பூவுக்கு கை கால் முளைத்தது போல் இருந்த பாப்பாவை பார்க்க மயூராவிற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தோழிக்கு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு குழந்தையை தொட்டு பார்த்தாள் அதன் மென்மையான ஸ்பரிசம் அவளை சிலிர்க்க வைத்தது கணவனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் அர்த்தத்துடன் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் இரண்டே நாளில் மனைவியை அழைத்து கொண்டு மொரிஷியஸ் தீவுகளுக்கு ஹனிமூன் சென்றான் மத்தவங்க யாரும் ஹனிமூன் போனதா தெரியல நீங்க மட்டும் ஏன் கூட்டிட்டு வந்தீங்க அவங்க கல்யாணம் எல்லாம் பிளான் பண்ணி நடந்தது நம்ம கல்யாணம் அப்படி இல்லையே என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாட்டாலும் நமக்குள்ள ஏதோ இருக்குன்னு எல்லாருமே யூகிச்சிருப்பாங்க அது வெளிப்படையாக தெரிஞ்ச மாதிரி இதுவும் தெரியும் அது ஒருவேளை உன் மனச பாதிக்கலாம் அதான் எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி ஹனிமோன் என்று சொல்லியே கூட்டி வந்துட்டேன் இங்க உனக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் என்றான் அவனது அன்பு மலையில் நனைந்தவள் தன்னுடைய காதலை திருப்பி கொடுக்க தயங்கவில்லை ஒரு வாரம் பிசினஸ் வீடு எதை பற்றி நினைவு இல்லாமல் வெளியிடங்களில் சுற்றி பார்க்கவும் தங்கள் காதலை பரிமாறிக் கொள்ளவுமாக இருந்தனர் மறுநாள் கிளம்புகிறோம் என்ற போது அவள் கேட்டது ஒன்றுதான் ஊருக்கு போய் எங்க அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டு வரணும் நான் நல்லா இருக்கிறதையும் அதுக்கெல்லாம் உங்க மாப்பிள்ளதான் காரணம்னு அவங்க கிட்ட சொல்லணும் என்று கூறி கண் கலங்கியவளை அணைத்து கொண்டான் ஊருக்கு வந்த இரண்டே நாளில் அவள் விருப்பப்படி அம்மா அப்பாவை பார்க்க சென்றனர் அவர்கள் இருவரையும் சேர்ந்து பார்த்த சந்தோஷமும் மகளின் முகத்தில் நிலவிய மலர்ச்சியும் தங்கள் பெண்ணின் வாழ்க்கை சீர்பட்டு விட்டது என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவித்தது 
அவர்களின் வற்புறுத்தலுக்காக ஒரு நாள் தங்கியவன் அவளை ஒரு வாரம் இருந்து விட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் தனிமையில் மகளிடம் பேச ஆயிரம் விஷயத்தை அவர்கள் வைத்திருந்தனர் தன்னை குணப்படுத்திய விவரத்தை அம்மாவிடம் கூறினாள் கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இமயமாய் இறங்கிய பிரச்சனை பணியாய் மறைந்து போயிட்டு உன்னோட கவலைய எங்களை கொண்டு போயிடும்னு நினைச்சோம் ஆனா அந்த அம்பாள் எங்களை கைவிடல மெட்ராஸ்க்கு வந்து அவ கோவிலுக்கு ஒரு தடவை போகணும் அவளது அம்மா கண்களை துடைத்து கொண்டாள் நான்கு நாட்களிலேயே அவளை தேடுவதாக அவன் போன் செய்ய அவள் உடனே கிளம்புவதாக கூறினாள் தாங்களே கொண்டு வந்து விடுவதாக கூறி அவர்களும் கூட வந்தனர் அவளை கண்டதும் தூக்கி ஒரு சுற்று சுழற்சினான் அவளது மிரட்சி கண்டு இறக்கி விட்டு அணைத்து கொண்டான் ஏய் உன்னை விட்டுட்டு இருக்கவே முடியல இன்னைக்கு மட்டும் நீ வரல நாளைக்கு காலையில நானே வந்திருப்பேன் ஆனாலும் உடனே அப்படி மாமனார் வீட்டுக்கு வர கொஞ்சம் வெக்கமா இருந்துச்சு வந்து என்ன காரணம் சொல்வீங்க ஏதோ சொல்வேன் நமக்கு என்ன பொய்யா சொல்ல தெரியாது என்று பெருமை அடித்தவனை பார்த்து அப்போ இத்தனை நாள் எத்தனை பொய் சொல்லியிருக்கீங்க என்றாள் முதல் போய் உன்னை விட அழகாய் உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்றது என்று அவன் சொல்லிவிட்டு ரசனையுடன் சிரித்தான் அவனது குறும்பு புரிந்தாலும் பதில் கூறினாள் உங்களை தவிர எதுவுமே என் நினைவில் இல்லை அதனால நானே வந்துட்டேன் என்றாள் அவளது பதிலில் அவனுக்கு மனம் நிறைந்து போயிற்று இத்தகைய மாற்றத்தை தான் அவன் எதிர்பார்த்தது அதை அவள் வாயாலேயே கேட்டதும் பெருத்த நிம்மதி அடைந்தான் கிருஷ்ணாவின் குழந்தைக்கு மூன்றாம் மாதம் பேர் சூட்டும் விழா விஷ்ணுவுக்கு மறுநாள் கல்யாணம் நிச்சயமாகிறது குடும்பத்தில் எல்லோரும் குழுமி இருக்க இளையவர்களின் கச்சேரி பலமாய் இருந்தது எல்லா ஆண்களும் சேர்ந்து விஷ்ணுவை ஓட்டி கொண்டு இருக்க அவர்களுக்கு காஃபி எடுத்து கொண்டு மயூரா வந்தாள் கொடுத்து விட்டு திரும்பும் போது தலை சுற்றுவது போல் இருக்க தடுமாறியவளை அரசுவின் கரங்கள் தாங்கியது ஏய் என்னாச்சு பதறியவன் பக்கத்தில் இருந்த சோபாவில் அவளை இருக்க வைத்தான் ஒண்ணுமில்லங்க உனக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்ப நான் மட்டும் இல்லனா நீ கீழே விழுந்திருப்ப என்றவன் ஏ சுரபி அத்தைய கூப்பிடு என்றான் சற்று நேரத்தில் அணு அவளை பரிசோதித்து விட்டு சந்தோஷ செய்தியை கூறினாள் வாழ்த்துக்கள் அரசு நீ அப்பா ஆயிட்ட என்றதும் அவனது மகிழ்ச்சியை வரையறுக்க முடியவில்லை அனைவரும் சுற்றி இருக்க அதை பற்றி கவலை கொள்ளாது தேங்க்ஸ் டா என்று கூறி அவளை தன் தோளில் சாய்த்து கொள்ள அனைவருக்குமே நிறைவாக இருந்தது தன் அண்ணனின் வாழ்வு மலர்ந்ததை கண்டு கிருஷ்ணாவின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் துளிர்த்தது அவனை புரிந்து கொண்ட இதையா அவனது கைகளை அழுத்தி ஆறுதல் அளித்தாள் அவளை தோளோடு அணைத்து கொண்ட கிருஷ்ணா நிறைவோடு அண்ணனை பார்த்து புன்னகைத்தான் இரு ஜோடிகளும் தங்களது இணையுடன் கை கொடுத்து நின்ற காட்சி பார்த்து பிரபாகரன் நிம்மதி அடைந்தார் இனி என்றென்றும் தன்னுடைய மகன்களின் ஒற்றுமை குலையாது என்பது அவரது நிம்மதிக்கு காரணம் அதை மாமனாரிடம் சொல்லி அவர் ஆஸ்வாசப்பட்ட போது காலம் எத்தகைய மாற்றத்தையும் கொடுக்கும் மருந்து ஆனால் அதை புரிந்து கொண்டு நாமும் முயற்சிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் கிருஷ்ணாவை பாராட்டியே ஆக வேண்டும் நிதர்சனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் மாறியதால் தான் மற்ற எல்லோரும் எளிதாக தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடிந்தது காதல் என்பது ஒரு உணர்வு அது ஒருவரிடத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் கிட்டாது போனால் அந்த உணர்வில் தோற்றுவிட்டதாய் அர்த்தமில்லை அது மீண்டும் யாரிடமாவது கிடைக்கும் அதற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றார் உண்மைத்தான் என்று பிரபாகரன் நிம்மதியுடன் கடவுளை மனதுக்குள் தியானித்தார் மௌனத்தின் பாதையில் மனதின் முழக்கங்கள் அதன் சாட்சியின் பாதையில் வாழ்க்கையின் பழக்கங்கள் முழக்கமும் பழக்கமும் வழக்கமாய் வாழ்ந்திட்டால் மனதின் சாட்சிக்கு மௌனங்கள் விடைதானோ மௌனத்தின் மனசாட்சி பயந்தவர் வாழ்ந்திலர் மௌனத்தின் மனசாட்சி முயன்றவர் தாழ்ந்திலர் நிறைவு பெற்றது பின்னுரை அன்பின் சாட்சி அன்னையின் ஆட்சி பண்பின் சாட்சி பெற்றவன் மாட்சி மௌனத்தின் மனசாட்சி மாந்தரின் சுய ஆட்சி நன்றி வணக்கம் என்ன நேர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறோம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஆஜுதியா காந்தன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு புதிய நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்